அத்தியாயம் நாநூற்று இருபத்து ஒன்று அவர்களின் உறவு உறுதியாகியது அவன் தன்னிடம் மன்னிப்பு கேட்பதை அவள் விரும்பவில்லை உண்மையை சொல்லப்போனால் திடீரென அவன் இப்படி செய்ததால் அவள் திகைத்து போயிருந்தாளே தவிர மற்றபடி அவளுக்கு இது பிடித்திருந்தது முதலில் அவள் அவனை முத்தமிட்டபோது அது மிகவும் மென்மையாக இருந்தது ஆனால் வருண் அப்படி அவளை முத்தமிடுவான் என்று அவள் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவில்லை அவள் நினைத்ததை விட கொஞ்சம் மிருகத்தனமாக இருந்தது அவன் தந்த முத்தம் அது அவளுடைய நாடி நரம்புகளையும் பிழிந்து எடுத்துவிட்டது இதுவரை அவள் பார்த்த வருண் மிகவும் மென்மையான கனிவான மனிதனாகத்தான் இருந்திருக்கிறான் ஆனால் முத்தம் என்ற வருகையில் மட்டும் மிகவும் ஆக்ரோஷமாக மாறிவிடுவான் என்று அவள் சிறிதும் எதிர்பார்க்கவில்லை நேகா கீழே குனிந்தபடி ஆழமாக மூச்சை இழுத்துவிட்டு தன் மனதை ஆசுவாசப்படுத்தினாள் வெட்கத்தில் அவள் முகம் தக்காளி பழம் போல சிவந்து கிடந்தது அவனது கண்களை நிமிர்ந்து பார்க்கக்கூட வெட்கப்பட்டாள் அந்த சூழல் கொஞ்சம் அசௌகரியத்தை தந்தது சரி நான் உங்க காயத்துக்கு மருந்து போட்டு கட்டுப்பட்டுட்டேன் தண்ணிப்படாம பாத்துக்கோங்க உங்க வீடு முழுக்க இப்ப ரொம்ப அலங்கோலமா இருக்கு நான் முதல்ல வீட்டை சுத்தம் பண்ணிட்டு வரேன் அது வரைக்கும் நீங்க இங்கேயே உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுங்க என்று சொன்னவள் முயல் குட்டி போல கண்ணிமைக்கும் நொடிப்பழுதில் அங்கிருந்து ரூமுக்கு ஓடிவிட்டாள் ரூமில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த நேகாவின் முதுகு பக்கத்தை பார்த்த வருண் கள்ள சிரிப்பு சிரித்தான் அவள் உதடுகளின் சுவை இன்னும் அவன் மனதை விட்டு நீங்கவில்லை முழு மனத்திருப்தி அடைந்ததாக உணர்ந்தான் இருந்தாலும் தனக்கு நம்பிக்கையூட்டிய பெண்ணை தனது ஆசைக்கு அடிப்பணிய வைத்ததை நினைத்து கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டான் ஆமா நாயே இப்போ வருத்தப்படுறேன் அவதான ஃபர்ஸ்ட் என்ன கிஸ் பண்ணா பதிலுக்கு நான் இப்போ கிஸ் பண்ண இதுல என்ன தப்பு இருக்கு ஒருத்தர் கொடுத்தத திருப்பி கொடுக்கறது தான மரியாத என்று சொல்லி தனக்குள் சிரித்து கொண்டான் இந்த இரண்டு முத்தங்களிலேயே அவர்களுக்கு நடுவே இருந்த உறவு மிகவும் வலுவாகிவிட்டது ரூமில் சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்த நேக்காவின் கைகள் மின்னல் வேகத்தில் ஓடிக்கொண்டிருந்தது கொஞ்ச நேரத்திற்குள்ளேயே அந்த இடத்தை சுத்தமாக்கிவிட்டாள் அனைத்து பொருளையும் அழகாக அடுக்கி வைத்துவிட்டு கீழே உடைந்து சிதறிய எல்லா கண்ணாடி துண்டுகளையும் வெளியே தூக்கி எறிந்தாள் குப்பைகளை வெளியே தூக்கி எறிந்துவிட்டு திரும்பி வருகையில் மிஸ்டர் வருண் உங்க ரூம்ல ஒரு புது மேஜையையும் விளக்கையும் வாங்கி வைங்க என்று சொல்ல அதற்கு அவனும் ம் ஓகே நீயே உனக்கு பிடிச்சத வாங்கி வை என்று கூறினான் சரி அத நான் பாத்துக்கிறேன் ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி வச்சிடுறேன் போய் நீங்க குளிச்சுட்டு வாங்க என்று கூறினாள் அவன் எந்த மறுப்பும் சொல்லவில்லை தனக்கு கிடைத்த பொக்கிஷமாக அவளை கருதினான் அதனால் அவள் எதை சொன்னாலும் செய்ய தயாராக இருந்தான் அது உயிரை விட வேண்டும் என்றாலும் கூட நேகா வீழ்ச்சேரை எடுத்து வந்து அதில் அவனை உட்கார வைத்தாள் பின்னர் அவனை தள்ளிக்கொண்டே பாத்ரூமுக்கு அழைத்துச் சென்றாள் ஹீட்டரை ஆன் செய்து குளிப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருந்த போது கையில் காயம் இருப்பதால் தன்னால் ட்ரெஸ்ஸை கழட்ட முடியாது என்பது வருணுக்கு ஞாபகம் வந்தது உடனே நேகாவை கூப்பிட்டு நேகா நான் இப்போ குளிக்கல எனக்கு தொடச்சு மட்டும் விடு நிர்மல வர சொல்லி நான் குளிச்சுக்கிறேன் என்று தீர்மானமாக கூறினான் நேகா மறுவார்த்தை பேசவில்லை உடனே சரி என்று தலையசைத்து விட்டாள் ஏனெனில் எல்லா ஆடைகளையும் கலைந்தபடி வருணை காண்பது அவளுக்கும் சங்கடமாக இருக்கும் அவள் முதலில் ஒரு சூடான நீரில் காட்டன் துணியை நனைத்து அவன் முகத்தில் இருந்த இரத்தக் கரைகளை சுத்தம் செய்தாள் பின்னர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கால்வரை துடைக்க ஆரம்பித்தாள் அவனோ கண்களை மூடி அவளது மென்மையான அசைவையும் மகிழ்ச்சி நிறைந்த இந்த தருணத்தையும் ரசித்துக் கொண்டிருந்தான் உதட்டில் புன்னகை மறையாமல் இருந்தது நேகா துடைத்துக் கொண்டிருக்கையில் இடையிடையே அவளது கைவிரல்கள் அவனது உடலை ஸ்பரிசித்து செல்லும் அப்போதெல்லாம் ஏதோ மின்சாரம் பாய்ந்து சென்றது போன்ற உணர்வு அவனுக்குள் தோன்றியது நேகாவுக்கும் அப்படித்தான் அவனை ட்ரெஸ் இல்லாத இந்த கோலத்தில் காண்பது அவளுக்கு சங்கோச்சமாக இருந்தது முகமெல்லாம் வெட்கத்தில் தக்காளி பழம் போல சிவந்து விட்டது இனியும் அங்கே அவளால் இருக்க முடியவில்லை நீங்க இங்கே இருங்க நான் போய் உங்களுக்கு போட்டுக்க ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு வரேன் என்று சொல்லியவள் கையில் உள்ள துண்டை அவன் மீது போட்டுவிட்டு பாத்ரூமிலிருந்து வெளியே ஓடினாள் 
அவள் ஓடிச் செல்வதைக் கண்ட வருணுக்கு சிரிப்புதான் வந்தது ஒரு பொண்ணை நான் இப்படி பயப்பட வச்சிட்டேனே என்று எண்ணி எண்ணி சிரித்தான் அத்தியாயம் நானூற்று இருபத்தி இரண்டு ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க அந்த பாத்ரூமில் அவன் நடந்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் நினைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் சில மணி நேரங்களுக்குள் வாழ்வில் எத்தனையோ திருப்பங்கள் வந்துவிட்டன விதியின் விளையாட்டை நினைத்தவனுக்கு என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை நெதர்லாந்தில் நடந்த விபத்துக்கு பிறகு அவனால் நேகாவிடம் பேச முடியவில்லை அது ஏன் பார்க்கக்கூட முடியவில்லை மிகவும் துயரப்பட்டான் இவ்வளோ நாளா நான் பட்ட கஷ்டம் எல்லாம் இந்த சந்தோஷமான வாழ்க்கை அடைகிறதுக்கு தானா என்று முனகிய போது கதவு திறந்தது நீக்கா ட்ரெஸ்ஸை எடுத்துக்கொண்டு உள்ளே வந்தாள் அவன் கைகள் பெரிதாக வீங்கி கிடந்ததால் அகலமான கையுள்ள டிஷர்ட்டையும் சாக்ஸையும் எடுத்து வந்திருக்கிறாள் அதை மெதுவாக அவனுக்கு போட்டுவிட்ட பின் சில அடிகள் பின்னால் நகர்ந்து சென்று பர்ஃபெக்ட் ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க என்று பாராட்டினாள் அவனும் தேங்க்ஸ் என்று சொல்லி சிரித்தான் அவளுடைய இந்த பாராட்டு அவனுக்கு இன்னும் சந்தோஷத்தை தந்தது பின்னர் நேகா அவனை வெளியே அழைத்து வந்தாள் உம் வருண் நீங்க சாப்பிட்டீங்களா எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க சாப்பிட்டுருக்க வாய்ப்பே இல்லை நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து சாப்பிடலாமா என்று கேட்க அதற்கு அவன் உம் எனக்கு டபுள் ஓகே என்று தோளை குலுக்கிக் கொண்டு அமைதியாக கூறினான் நேகா அவனை ஹாலுக்கு அழைத்து வந்து அவனுக்காக குடிக்க ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் கொடுத்தாள் கிச்சனுக்கு சென்று அவள் சமைப்பதற்காக ஃப்ரிட்ஜில் ஏதேனும் பொருட்கள் உள்ளதா என தேடி பார்த்தாள் ஆனால் எதுவும் அங்கே இல்லை ஒரு சில பொருளை தவிர எல்லாம் காலியாக கிடந்தது அதை பார்த்ததும் அவளுக்கு ஒரு ஐடியா வர அவனை பார்த்து மிஸ்டர் வருண் இங்க சமைக்கிறதுக்கு சாமா ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஏன் வீட்டுக்கு வரீங்களா அங்க போய் சமைச்சு சாப்பிடலாம் என்று கேட்க அவனும் நிச்சயமா போலாம் இப்போ நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் என்ன நரகத்துக்கு போக சொன்னாலும் கூட போக ரெடியா இருக்கேன் என்றான் நேகாவோ சிரித்து கொண்டே கிறிஸ்டல் சுவர் வழியாக நூற்று இரண்டாவது வீட்டிற்கு அவனை அழைத்துச் சென்றாள் ஹாலில் உள்ள சோஃபாவில் அவனை படுக்க வைத்துவிட்டு கிச்சனுக்கு சென்றாள் சமைத்து முடித்த பின்னர் திரும்பி வந்து வருணை கூப்பிட வாயெடுத்த போதுதான் அவன் அசந்து தூங்கிக் கொண்டிருப்பதை கண்டாள் அவனை எழுப்ப மனம் வரவில்லை அவன் பயங்கரமான மன அழுத்தத்தில் இருப்பதும் ஓய்வின்றி சரியாக தூங்காமல் கொள்ளாமல் கடந்த சில நாட்களாக ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் வீட்டுக்குமாக அலைந்து கொண்டிருந்ததும் அவளுக்கு தெரியும் அதனால் அவனாக கண்விழிக்கும் வரை நிம்மதியாக தூங்கி எழட்டும் என்று விட்டுவிட்டாள் தனது பெட்ரூமிற்கு சென்று போர்வையை எடுத்து வந்து அவன் மேல் பொருத்திவிட்டு எழுந்திருக்க முயன்றபோது அவனுடைய அழகான கண்கள் அவளை ஈர்த்தது மீண்டும் தரையிலேயே உட்கார்ந்து அவன் தூங்கும் அழகை ரசிக்க ஆரம்பித்தாள் வருண் சோர்ந்து போயிருந்தாலும் அவனுடைய முகத்தின் வசீகரம் மட்டும் மறையவில்லை தன் மெல்லிய விரல்களால் அவனது புருவங்களை தொட்டு பார்த்து ஷெஃப்லோ அழகா இருக்காரு தினம் தினம் இப்படி பார்க்க முடிஞ்சா அதை விட சந்தோஷம் வேற எதுவுமே இல்லை என்று முணுமுணுத்தாள் அவனை ரசித்து கொண்டே அவன் மீது சாய்ந்து தூங்கிவிட்டாள் வானில் இருள் சூழ்ந்திருந்தது திருவிளக்குகள் எல்லாம் எரிய ஆரம்பித்தது வீடும் மிகுந்த இருட்டில் மொழி கிடந்தது இருவரும் நன்றாக தூங்கிக் கொண்டிருந்தனர் தூக்கத்தின் நடுவே வருணுக்கு ஒரு கனவு வந்தது அவனது வாழ்வில் நடந்த நிகழ்வுகளும் ஆழ்மனதில் புதைந்த எண்ணங்களும் கனவில் ஒரு காட்சியாக ஓடத் தொடங்கியது கனவில் அவன் ஒரு அடர்ந்த வனத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறான் சுற்றி முற்றி யாரும் இல்லை வெறிச்சோடி காணப்பட்டது அவனோடு நேக்காவும் இருந்தாள் அவளும் அவனை தனியாக விட்டுவிட்டு செல்ல முயன்றாள் நான் போறேன் மிஸ்டர் வருண் நான் போறேன் என்று நேகா அழுது கொண்டே கூற அவன் அதிர்ச்சி அடைந்து போய் நீ எங்க போற நேகா நீயும் என்னை தனியா தவிக்க விட்டுட்டு போக போறியா என்று வேதனை நிறைந்த குரலில் கேட்டான் அவளுடைய சோகமான முகத்தை காண்பது அவனுக்கு இதுவே முதல் முறை நான் எதுக்காக உங்க கூட இருக்கணும் நான் தான் எது நாள் வரைக்கும் உங்களை பார்த்துக்கிட்டேன் நீங்க என்னைக்காவது என்னை கவனிச்சுக்கிட்டீங்களா அட்லீஸ்ட் எனக்கு எது வேணும் எது வேண்டாம்னாவது உங்களுக்கு தெரியுமா நான் உங்களுக்கு யாரு என்று அழுது கொண்டே கேட்டாள் அத்தியாயம் நானூற்று இருபத்தி மூன்று 
நான் என் வாயால உங்களுக்கு ஊட்டி விடவா கனவில் அவள் அவனை விட்டு சில அடிகள் தள்ளி நின்று கொண்டிருந்தாள் அடர்வனத்தின் குளிர்காற்று தீண்ட அவளுடைய தலைமுடி பறந்து அவள் முகத்தின் பாதி பக்கத்தை மூடியது அவளது சோகமும் அதில் மறைந்து போனது அவள் கேட்ட கேள்வி அனைத்துமே சரி அதற்கு எப்படி பதிலளிப்பது என்று வருணுக்கு தெரியவில்லை அவன் எப்போதும் தன் மனதில் தோன்றுவதை உடனே வெளியில் சொல்லிவிட மாட்டான் தயங்கிக் கொண்டே இருக்க மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தை அவனால் நேகாவின் கண்களில் காண முடிந்தது அவள் அடுத்து ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை மெதுவாக அங்கிருந்து விலகிச் சென்றாள் கோபித்துக் கொண்டு சென்றவள் அவன் பார்வையிலிருந்து உடனே மறைந்து விட்டாள் அவனுக்கோ சங்கடம் தாங்கவில்லை நிகா நில்லு தயவு செஞ்சு போகாத நீனா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நீ இல்லாத இந்த உலகத்தை என்னால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல திரும்பி வந்துடு பிளீஸ் வந்துடு நிகா என்று கத்தினான் கதறினான் கெஞ்சினான் ஆனால் அவள் வரவில்லை வேகமாக கனவு கலைந்து கண்விழித்தான் ஆனால் அந்த சூழலிலிருந்து அவன் இன்னும் முழுமையாக வெளிவரவில்லை நெகா ஜென்னு விட்டுட்டு போகாத என்று வேகமாக கத்தினான் பதட்டத்தில் அவனுடைய வெள்ளை ஷர்ட் எல்லாம் வியர்வையில் நனைந்து போனது இதயமோ அதிவேகத்தில் துடித்தது ஒன்றும் புரியாமல் திகைத்து போய் கிடந்தான் அப்போது திடீரென ஹாலில் இருந்த விளக்குகள் எல்லாம் எரிய ஆரம்பித்தது சுற்றி முற்றி பார்த்தான் தான் கனவு கண்டோம் என்பதை புரிந்து கொண்டாம் லைட் சுவிட்ச் அருகே நின்று கொண்டிருந்த நேகா அவனை பார்த்து சிரித்தாள் அதை கண்டதும் கண்களில் வழிந்த கண்ணீரை துடைத்தபடி நிகா நீ இன்னும் இங்கதா இருக்கியா என்று கேட்க அதற்கு அவள் பெரிதும் அலட்டிக்கொள்ளாமல் ஆமா இது என் வீடு நான் இங்கே இல்லாம வேற எங்க இருக்க போறேன் என்றாள் அவளும் அயர்ந்து தூங்கிவிட்டாள் அவன் கத்தும் சத்தம் கேட்டுதான் எழுந்தாள் ஏதோ பயங்கரமான கனவு கண்டு பயந்து போனதை யூகித்துக் கொண்ட அவள் விளக்குகளை ஆன் செய்தாள் பின்னர் மெதுவாக அவன் அருகே ஓடி வந்து மிஸ்டர் வருண் அறியோ ஓகே ஆமா இப்ப நீங்க என்ன சொன்னீங்க மறுபடியும் ஒரு முறை சொல்லுங்களே பிளீஸ் என்று சிரித்துக் கொண்டே கேட்டாள் வருணுக்கு என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை நேகா தன் அருகேயே இருக்க வேண்டும் என்று மிகவும் கெஞ்சி கேட்டது அவனுக்கு தெளிவாக நினைவில் இருக்கிறது தூக்கத்தில் உலறியதை இப்போது அவளுக்கு நேராக சொல்லும் தைரியம் அவனுக்கு இல்லை அதோடு தன் கௌரவத்தை விட்டு கெஞ்சவும் மாட்டான் அதனால் தனக்கு எதுவும் தெரியாததைப் போல ஜென்னது நான் இப்ப என்ன சொன்ன எனக்கு எதுவும் ஞாபகம் இல்லையே என்று நடிக்க ஆரம்பித்தான் வருண் அவள் விடவில்லை அவன் அருகே நெருங்கி சென்று தனது அழகிய கண்களால் அவனை உற்று பார்த்து அப்படியா உங்களுக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்லையா நீங்க என் பேரை சொல்லி கத்துனீங்க அப்புறம் உங்களை விட்டுட்டு போயிடாதன்னு கெஞ்சினீங்களே என்று கேட்டாள் அவன் கனவு கண்டு கத்தியதை ரெக்கார்ட் செய்திருந்தால் விரும்பும் போதெல்லாம் போட்டு கேட்டிருக்கலாம் ஆனால் அப்படி செய்யவில்லையே என்று கொஞ்சம் வருந்தினாள் அவள் மனம் இப்போது மிகுந்த சந்தோஷத்தில் மூழ்கி கிடந்தது வருண் கனவில் அப்படி சொன்னாலும் அவன் வாயால் அந்த விஷயங்களை கேட்டதை எண்ணி ஆனந்தம் கொண்டாள் வருணின் முகம் வெட்கத்தில் சிவந்தது கொஞ்சம் அசௌகரியமான நிலையில் தலையை சொறிந்தான் அவன் சங்கடப்படுவதை உணர்ந்ததும் ஹே நான் சும்மா ஜோக்குக்காக சொன்னேன் நீங்க எதுவும் பெருசா எடுத்துக்காதீங்க என்று சொல்லி சிரித்தாள் அதற்கு அவன் ஆனா நான் ஒன்னும் ஜோக்குக்காக சொல்லல என்றான் அது கனவாக இருந்தாலும் அவனுடைய ஆழ் மனதிலிருந்து வந்த உணர்வுகள் அவை எனக்கு தெரியும் சரி நீங்க இன்னும் சாப்பிடவே இல்ல அதான் இப்ப எழுந்திருச்சிட்டீங்கல்ல நான் போய் சாப்பாட சூடு பண்ணி எடுத்துட்டு வரேன் சேர்ந்து சாப்பிடலாம் என்றவள் அங்கிருந்து எழுந்து கிச்சனுக்கு சென்றாள் முன்பு சமைத்த சாப்பாட்டை சூடு பண்ணி டேபிளில் கொண்டு வந்து வைத்துவிட்டு வருணையும் அங்கே அழைத்து வந்தாள் ஒரு தட்டில் சாதத்தை போட்டு குழம்பை ஊற்றி பிசைந்து ஸ்பூனால் அவனுக்கு ஊட்டிவிடச் சென்றாள் ஆனால் அப்போது அவன் அவளது கையை தடுத்து நானே சாப்பிட்டுக்கிறேன் என்றான் அப்படியா அப்ப இந்த ஸ்பூனை உங்களால பிடிக்க முடிஞ்சா பிடிச்சு சாப்பிடுங்க என்று சொல்ல அப்போதுதான் அவனுக்கு தன் கையில் கட்டுகள் ஞாபகம் வந்தது அதை பார்த்துவிட்டு அமைதியாக இருந்தான் டோன்ட் வரி நானே உங்களுக்கு ஊட்டிவிடுறேன் என்றபடியே 
ஸ்பூனில் சாப்பாட்டை எடுத்து அவன் வாய்க்கருகே கொண்டு சென்றாள் ஆனாலும் அவன் சங்கோஜப்பட்டு கொண்டே வாய் திறக்கவில்லை ஹே கமான் ஏன் வைக்கப்படுறீங்க நான் ஊட்டி தானே விடுறேன் என்று சொன்னாள் நேகா ஆனாலும் அவன் அமைதியாக இருப்பதைக் கண்டு சரி நீங்க ஸ்பூன்ல சாப்பிட விரும்பலனா நான் என் வாயால உங்களை கூட்டி விடவா என்று கேட்டவளுக்கு விட்கம் தாங்காமல் புன்னகை வந்தது அத்தியாயம் நானூற்று இருபத்தி நான்கு இது எனக்கும் அவங்களுக்கும் நடுவில் இருக்கிற சீக்ரெட் அவள் சொன்னதை கேட்டதும் வருணுக்கு இன்னும் சங்கடமாக போயிற்று வேகமாக வாய்த்திறந்து அவள் ஊட்டிவிட்ட சாப்பாட்டை சாப்பிட்டான் அப்படி சாப்பிடுவது அவனுக்கு சங்கோச்சமாக இருந்ததால் சீக்கிரம் சாப்பிட்டு முடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அதை மெல்லக்கூட இல்லை அவசர அவசரமாக விழுங்கிக் கொண்டிருந்தான் ஒரு கட்டத்தில் தொண்டை அடைத்துக் கொண்டது என இருமா ஆரம்பித்தான் வருண் மெதுவா சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னேன்ல இப்ப பாருங்க என்னாச்சுன்னு என்று திட்டிக்கொண்டே ஒரு கிளாஸ் தண்ணீரை கொடுத்து விட்டு அவனது தலையை தட்டி கொடுத்தாள் ஐயோ வேகமா சாப்பிடுற பேர்ல நேக்காவுக்கு இன்னும் ஜாஸ்தியா வேலை வச்சுட்டேனே என்று எண்ணிக்கொண்டே சாரி என்று மன்னிப்பு கேட்டான் அவள் மட்டும் தன் வாயால் அவனுக்கு ஊட்டிவிடவா என்று கேட்காமல் இருந்திருந்தால் அவன் இப்படி வேக வேகமாக சாப்பிட்டிருக்க மாட்டான் புறு ஏறியும் இருக்காது நேக்கா அழகாக சிரித்தாள் வருண் மிகவும் சென்சிட்டிவான ஒரு மனிதன் என்பதை புரிந்து கொண்டாள் விற்கப்படுறதுல கூட சிவரு ரொம்ப அழகா இருக்காரே ஆனா நான் ரொம்ப குறும்புத்தனமா நடந்துகிட்டேனோ என்று தனக்குத்தானே கேள்வி எழுப்பி சிரித்து கொண்டாள் இருமல் நின்ற பின்னர் நேகா அவனுக்கு தொடர்ந்து சாப்பாட்டை ஊட்டிவிட்டாள் கொஞ்சம்தான் சாப்பிட்டான் அதற்குள் வேண்டாம் என மறுத்துவிட்டான் அவனை எப்படி சாப்பிட வைக்கலாம் என்று யோசித்தவளுக்கு மனதில் ஒரு ஐடியா தோன்ற மிஸ்டர் வருண் நீங்க என்ன இவ்வளவு கம்மியா சாப்பிடுறீங்க இப்படி சாப்பிட்டா உடம்புல அப்புறம் எங்கிருந்து தெம்பிருக்கோம் நாளைக்கு நடக்க போற யுத்தத்துல நீங்க கடுமையா சண்டை போட்டாகணும் அதுக்கு சக்தி வேண்டாமா என்று தீர்க்கமாக கேட்டாள் உடனே அவன் அது பற்றி சிந்திக்க ஆரம்பித்தான் ஆமா நேகா சொல்றது கரெக்ட் நாளைக்கு சண்டை போட சக்தி வேணும் அதுக்கு நான் நல்லா சாப்பிடணும் நானா அந்த பிரான்சிஸான ஒரு கை பார்த்துடுறேன் என்று நினைத்தபடி வாயை அகலமாக திறந்து தீவிரமாக சாப்பிட ஆரம்பித்தான் எப்போதையும் விட அதிகமாகவே சாப்பிட்டான் சரியாக சாப்பிட்டு முடிக்கும் சமயத்தில் நிர்மல் அங்கு வந்துவிட்டான் உடனே நேக்கா வருணை அவனுடைய நூற்று ஒன்றாவது வீட்டிற்கே அழைத்துச் சென்று விட்டுவிட்டு தனது வீட்டிற்கு திரும்பினாள் தனது பெட்டில் படுத்தவளுக்கு தூக்கம் வரவில்லை அன்றைய நாளில் அவள் வாழ்வில் நடந்த மிகப்பெரிய மாற்றத்தை எண்ணி தனக்குத்தானே சிரித்துக் கொண்டிருந்தாள் வருண் அவளை மிகவும் உணர்ச்சியோடு முத்தமிட்டதை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து பார்த்து சந்தோஷப்பட்டாள் இப்படியே கொஞ்ச நேரம் சென்ற நிலையில் அவளுடைய மொபைல் போன் மணி அடிக்க ஆரம்பித்தது இந்த நேரத்தில் யார் கால் பண்றா என்றபடியே போனை எடுத்து ஸ்கிரீனை பார்த்தாள் அதில் அவளுடைய செல்ல பிள்ளை மினியின் பெயர் வந்தது அவளுக்கு சந்தோஷம் தாங்கவில்லை ஹலோ என்று ஒரு வார்த்தைதான் சொன்னாள் அதற்குள் குழந்தை முந்திக்கொண்டது அம்மா நீங்க ஷூட்டிங் முடிச்சு வந்துட்டீங்களா சாப்பிட்டீங்களா தூங்கிட்டீங்களா என்ற கேள்வியை ஒரே மூச்சில் அடுக்கினாள் மீனி அதை கேட்டவளுக்கு நெஞ்சம் முருகி போனது குழந்தை தன் மீது காட்டும் பாசத்தில் பூரித்து போனாள் ஆமாட்ட செல்லும் அம்மா ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன் இப்போதான் தொங்கலான்னு போனேன் அதுக்குள்ள நீ ஏ கால் பண்ணிட்ட ஆமா நீ இன்னும் தொங்கலையா என்று கேட்டாள் அதற்குள் மினி இல்ல நீங்க தானே சொன்னீங்க பாப்பாக்கு கால் பண்றேன்னு ஆனா இன்னி வரைக்கும் கூப்பிடவே இல்ல என்று ஏக்கத்துடன் கூறினாள் அப்போதுதான் நேக்காவுக்கு ஞாபகமே வந்தது ஷூட்டிங் முடிந்த பின்னர் அவளுக்கு கால் செய்வதாக கூறியிருந்தாள் ஆனால் வருணை கவனித்துக் கொண்டதில் அதை சுத்தமாக மறந்து போனாள் அவளுக்கு மினியிடம் என்ன பதில் சொல்வதென்றே தெரியவில்லை மிகுந்த கவலையோடு அஷ்யோ சாரிடா செல்லும் மம்மி ரொம்ப பிஸியா இருந்தேனா அதான் மறந்தே போயிட்டேன் என்று சொல்ல அதற்கு குழந்தையோ நீங்க எப்பவுமே இப்படித்தான் சொல்றீங்க 
நாங்கட்ட பேச போறதில்ல என்று கோபித்துக் கொண்டது அம்மாதான் சாரி சொல்றேன்ல நீ அம்மாவும் மன்னிக்க மாட்டியா என்று கெஞ்சும் துணியில் கேட்க குழந்தையும் சரி சாரி பாப்பா உன்னை மன்னிச்சிடுறேன் ஆனா ஒரு கண்டிஷன் என்றது சின்ன கண்டிஷனா அவ புத்திசாலி பொண்ணுன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா மினி இந்த வார்த்தையெல்லாம் செங்கிருந்து கத்துக்கிட்டா என்று வியப்புடன் யோசித்து கொண்டிருந்தாள் சரி அப்படி என்ன கண்டிஷன் சொல்லு என்று கேட்டாள் நேகா மினி சில நொடிகள் அமைதியாக இருந்துவிட்டு ஆத்து நீங்க என்ன டிம்பிள் மாமா கிட்ட கூட்டிட்டு போனோம் என்றாள் நேகாவுக்கோ ஒரே ஆச்சரியம் மினி வருணை பார்த்து வெகு நாட்கள் ஆகிவிட்டது அவனை பார்க்க வேண்டும் என்று அடிக்கடி கேட்டுக்கொண்டே இருப்பாள் ஆனால் சமீபமாக நடந்த பிரச்சனையில் அவனிடம் அழித்துச் செல்ல முடியவில்லை நீண்ட காலமானதால் அவனை மறந்திருப்பாள் என்றுதான் நேகா நினைத்தாள் ஆனால் இப்போதும் குழந்தைக்கு அவனது ஞாபகம் இருப்பது அவளுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அது எப்படி பாப்பா சரியா இன்னைக்கு வந்து கேக்குறா வருணை இன்னைக்குதான் கொஞ்சம் பழைய நிலைக்கு திரும்பியிருக்கான் ஒருவேளை அப்பாக்கும் பொண்ணுக்கும் நடுவுல டெலிபதி ஏதாவது இருக்குமோ என்று யோசித்தபடியே சரி நீ எதுக்காக டிம்பிள் மாமாவை பார்க்க நினைக்கிற என்று கிண்டலாக கேட்டாள் நான் அவர் கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பத்தி பேசணும் என்று தீவிரமாக சொன்னாள் மினி நீ அவர்கிட்ட அப்படி என்ன சொல்ல போற அம்மா கிட்ட முதல சொல்லு என்று வற்புறுத்தி கேட்டாள் அதற்கு குழந்தையோ இல்ல இது எனக்கும் அவங்களுக்கும் நடுவுல இருக்கிற சீக்கிரட் என்றது உண்மையை செல்ல போனால் இத்தனை வருடம் குழந்தையை சீராட்டி பாராட்டி வளர்த்து வந்தாலும் நேகா அவளை பற்றி இன்னும் முழுமையாக புரிந்து கொள்ளவில்லை அத்தியாயம் நானூற்று இருபத்தைந்து மை கியூட் பேபி குழந்தைக்கு வெகு நாட்களாக ஒரு லட்சியம் இருந்தது இந்த உலகிலேயே சிறந்த அப்பாவை வாங்க வேண்டும் என்பதுதான் அந்த லட்சியம் அதில் குழந்தை தேர்ந்தெடுக்க நினைப்பது வருணைத்தான் வருண் மீது அலாதியான பிரியம் வைத்திருக்கும் குழந்தை இப்போதோ அதை தீர்மானித்து விட்டது ஒருவேளை அதை பத்தி ஏதாவது கேட்க போறாளோ என்று யோசித்து பார்த்த நெக்காவுக்கு ஒன்றும் புலப்படவில்லை அதனால் உண்மையை தெரிந்து கொள்ள அழுவது போல நடித்தாள் ஓ அப்படின்னா நீயும் உன் டிம்பிள் மாமாவும் சேர்ந்து சீக்கிரட் பேசுறீங்க அதுவும் அம்மா கிட்ட சொல்லாம அப்போ உனக்கு இந்த அம்மாவை பிடிக்கலல்ல போப்போ அம்மா இனிமே உங்ககிட்ட பேச மாட்டேன் என்று சினுங்கினாள் அழைப்பின் மறுபக்கம் பதில் வரவில்லை நேகா அழுவதை கேட்டதும் குழந்தை பயந்து விட்டது அம்மா பிளீஸ் மா அழாதீங்க நான் இப்பவே உங்ககிட்ட அந்த சீக்கிரட்ட சொல்றேன் டிம்பிள் மாமாவை ஏன் பாக்கணும்னு சொன்னேனா பாப்பா அவரை வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வர போறேன் அதுவும் உங்களுக்காகம்மா என்று அக்கறையுடன் கூறினாள் மினி அவள் குரலில் கவலை தெரிந்தது இந்த வார்த்தையை கேட்டதும் அவளுக்கு மின்னல் தாக்கியது போல இருந்தது ஒரு கணம் ஆடி போனாள் மினி செல்லோ நீ உண்மையிலேயே டிம்பிள் மாமாவை வாங்கிட்டு வர ஆசைப்படுறியா என்று கேட்க அதற்கு குழந்தையும் ஆமாம்மா இதுவரைக்கும் நான் பார்த்ததுலேயே ரொம்ப பாசமான அழகானவர்னா அது டிம்பிள் மாமா தாம்மா அவர் எனக்கு அப்பாவா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் என்று சொன்னது நேகாவுக்கு வார்த்தைகள் ஏதும் வரவில்லை வியப்பில் மூழ்கி கிடந்தாள் மினி வருண் மீது இந்த அளவிற்கு நம்பிக்கை கொண்டிருப்பாள் என்று அவள் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவில்லை ஒருவேளை அந்த டிம்பிள் மாமாதான் மினியின் உண்மையான அப்பா என்று சொன்னால் குழந்தை எந்த அளவிற்கு சந்தோஷப்படும் என்று கற்பனை செய்து பார்த்தாள் அதற்கு எல்லையே இருக்காது மினிக்கு வருணை அதிகமாக பிடித்ததற்கு இன்னொரு காரணமும் உள்ளது அது அவனுடைய கன்னத்தில் உள்ள குழிகள் தான் தனக்கும் அவனைப் போலவே இருப்பதால் இருவருக்கும் நடுவே ஒரு நெருக்கமான உணர்வை உணர வைத்தது தனது மகளின் அப்பாவி தனத்தை கண்டு சிரித்து கொண்டே அது சரி ஏன் டிம்பிள் மாமா ரொம்ப நல்லவங்கன்னு நினைக்கிற அவருக்குத்தான் நடக்க முடியாதே என்று கேட்டாள் இதை கேட்டதும் மினி அமைதியாகிவிட்டாள் நன்றாக யோசித்த பின்னர் அவங்க நிச்சயமா நடக்க கத்துக்குவாரு 
என்று உறுதியாக கூறினாள் யார் மனதையும் நோக்கடிக்க கூடாது நேர்மையாக பேச வேண்டும் என்ற ஒழுக்கத்தை நன்றாக கற்று வைத்திருந்தாள் குழந்தையின் ஊக்கம் நிறைந்த பதில் நேக்காவின் மனதில் சந்தோஷத்தை உண்டாக்கியது இப்போது மட்டும் மினி அவள் அருகில் இருந்திருந்தால் இந்நேரம் கட்டி பிடித்து முத்தமழையை பொழிந்திருப்பாள் மைக்கியூட் பேபி என்று ஆசையாக கொஞ்சினாள் நேகா குழந்தைகள் என்றாலே கள்ளக்கபடம் இல்லாதவர்கள்தான் வளர்ப்பு சரியாக இருந்தால் அவர்கள் செல்லும் பாதையும் நன்றாகவே இருக்கும் இந்த அகன்ற பூமியில் தனி ஒருத்தியாய் நின்று மினியை வளர்த்து வந்த நேகா ஒரு தாயாக தனது சிறந்த வளர்ப்பை எண்ணி பெருமிதம் கொண்டாள் வருந்தான் தனது அப்பா என்று மினி எப்போதும் முடிவெடுத்து விட்டாள் அவளுக்கு தேவை அவனது பாசம் மட்டுமே அதனால் அவன் வீழ்ச்சாரில் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அது பற்றிய கவலை அவளுக்கு இல்லை இவர்கள் இருவரும் இப்படியே பேசிக் கொண்டிருக்கையில் குழந்தையிடம் இன்னும் ஒரு சில நாட்கள் பொறுமையாக இருக்கும்படியும் வேலை முடிந்த பின்னர் அவளை வந்து அழைத்துச் செல்வதாகவும் கூறினாள் நேகா போனை கட் செய்ததும் நேகா பெருமூச்சு விட்டாள் தன் கண்களை மூடி தூங்க எண்ணினாள் ஆனால் வருணின் உருவமே அவள் மனதில் தோன்றியது அவள் வருண் மற்றும் இருவருக்கும் நடுவே குழந்தை என மூன்று பேரும் ஒரு சந்தோஷமான குடும்பமாக ஒன்று கூடி வாழ்வதை கற்பனை செய்ய பார்த்தாள் வா சின்னி பார்க்கும்போதே இத்தனை சுகமா இருக்குதுண்ணா நிஜத்துல நடந்தா எப்படி இருக்கும் நாம் இனிய பத்தி அவர்கிட்ட சொல்லிடவா செப்பு சொல்றது நாளைக்கு காலையிலே சொல்லலாமா இல்ல வேண்டாம் வேண்டாம் நாளைக்கு மீட்டிங் இருக்கு வருண் அதை ஹேண்டில் பண்ணி ஆகணும் அதுக்கப்புறம் ஜெதுவா இருந்தாலும் பேசிக்கலாம் ஆனா அந்த அராஜகம் பிடிச்ச பிரான்சிஸ அவர் இப்படி சமாளிக்க போறாரு என்று பலவிதமான சிந்தனையில் மூழ்கினாள் அடுத்த நாள் காலை பொழுது விடிந்தது குட்லக் என்டர்டெயின்மெண்ட் அலுவலகத்தினுடைய கான்பரன்ஸ் ஹாலில் மிகப்பெரிய அளவில் மீட்டிங் நடைபெற்றது அதில் குட்லக்கை சேர்ந்த உயர் அதிகாரிகளும் பல பார்ட்னர்ஸ்களும் ஒன்று கூடியிருந்தார்கள் மிகப்பெரிய நீள மேஜையின் இருபுறமும் மாறி மாறி அவர்கள் அமர்ந்திருக்க பிரான்சிஸ் மட்டும் அதன் முகப்பில் அமர்ந்திருந்தான் தான் தான் உயர்ந்தவன் தலைவன் என்று காட்டிக்கொள்கிறானாம் மீட்டும் இன்னும் ஆரம்பமாகவில்லை இருந்தாலும் கூட எல்லோராலும் அது எதற்கானது என்பதை கொஞ்சம் யூகிக்க முடிந்தது பலர் தங்களுக்குள் முணுமுணுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் பிரான்சிஸ் ஏற்கனவே சில பார்ட்னர்களிடம் பேசி தனக்கே சப்போர்ட் செய்ய வேண்டும் என்று வற்புறுத்தி கூறியிருக்கிறான் மீறினால் அவர்களின் நிலை அவ்வளவுதான் அதனால் கம்பெனியின் தலைமை பொறுப்பிற்காக வாக்களிப்புகள் வைக்கப்படும் போது அவர்கள் நிச்சயமாக பிரான்சிஸிற்கு தான் வாக்களிப்பார்கள் வருணுக்கும் வடிவுடை நம்பிக்கும் விசுவாசமாக இருந்தவர்கள் ஒரு சிலரே ஆனாலும் அந்த ஒரு சிலரை பிரான்சிஸால் விலை கொடுத்து வாங்க முடியவில்லை அவர்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவு என்பதால் அவர்கள் தனக்கு வாக்களிக்கவில்லை என்றாலும் அது அவன் சிஇஓ ஆக மாற நினைக்கும் எண்ணத்தை பெரிதாக பாதிக்காது பிரான்சிஸின் செயலாளர்தான் இந்த மீட்டிங்கின் தொகுப்பாளராக இருந்தார் அவர் உடனே எழுந்து நின்று அனைவரிடமும் பேச ஆரம்பித்தார் குட் மார்னிங் டு ஆல் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம சிஇஓ வருணும் அவங்களோட குடும்பமும் ரொம்ப இக்கட்டான சூழல்ல இருக்காங்க நம்ம சிஇஓ சாருக்கு ரொம்ப உடம்பு மோசமான நிலையில இருக்கு அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால அவரு ரொம்ப நாளா கம்பெனி பக்கம் வரல அது மட்டும் இல்லாம அவர் திரும்பி இங்க வருவாரான்றது டவுட் தான் சோ இப்ப நம்ம குட்ல கம்பெனி இன்னும் நல்ல வளர்ச்சி அடைஞ்சு எதிர்காலத்துல இதே போல பெஸ்ட் ஒன்னா நிலைச்சு நிக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு நல்ல தலைமை தேவை இன்னைக்கு அந்த தலைமை பதவிக்கு தகுந்த திறமையான ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ணதான் உங்க எல்லாரையும் இங்க அழைச்சிருக்கோம் என்றார் அவர்கள் ஒரு புதிய பிரசிடென்டை மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப் போவது போல பாவனை காட்டினர் ஆனால் தற்போதுள்ள பிரசிடென்டை பதவியிலிருந்து நீக்குவதே அவர்களின் உண்மையான நோக்கம் அத்தியாயம் நானூற்று கல் நெஞ்சக்காரன் பார்ட்னர்களிடமிருந்து முனுமுணுப்பு சத்தம் வந்து கொண்டே இருந்தது ஒருவருக்கொருவர் விவாதித்துக் கொண்டே இருந்தனர் பலர் இந்த வாக்களிப்புக்கு ஒப்புக்கொண்டார்கள் வருணுக்கு ஆதரவாக இருக்கும் சிலர் இதற்கு ஒப்புக்கொள்ள மறுத்தனர் யார் யார் எல்லாம் மறுப்பு தெரிவிக்கிறார்களோ அவர்களையே குறுகுறுவென முறைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் பிரான்சிஸ் அவனது தோற்றம் மிகவும் கம்பீரமாக இருந்தது ஏதோ தான் தான் சிஇஓ என்பது போல மிடுக்கிட்டான் ஆனால் அவர்களிடம் எதிர்த்து எந்த வார்த்தையும் பேசவில்லை 
மௌனமாக இருந்தான் அதாவது புலி பதுங்குவது பாயத்தான் என்பார்கள் அதுபோலதான் விட்டுப்பிடிக்க நினைத்தான் தனக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பவர்களை மனதில் பதிய வைத்துக் கொண்டான் அவன் தலைமை பொறுப்பில் பதவியேற்றதும் அவர்களை அந்த பார்ட்னர்ஷிப் பதவியிலிருந்தே நீக்கிவிட நினைத்தான் சலசலப்பு அதிகமானதை கண்டதும் அந்த செயலாளர் மீண்டும் பேச ஆரம்பித்தார் வெயிட் 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 உங்கள்ல நிறைய பேர் ஏன் இதுக்கு இப்படி எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல குட்ல கம்பெனியோட சூழல் என்னன்னு உங்க எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் கம்பெனிய நல்லா வழிநடத்தக்கூடிய திறமையான ஒருத்தர் தேவை புது பிரசிடென்ட் இல்லாம பழைய பிரசிடென்டோட நிர்வாகமும் இல்லாம இப்படியே ரன் ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளேயே கம்பெனி மோசமான நிலைக்கு போயிடும் ஷேரிங் எல்லாம் குறைஞ்சு போய் நஷ்டத்தை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் எல்லாரும் அதைத்தான் எதிர்பார்க்கறீங்களா என்று கேட்டார் அவரது நோக்கம் முழுக்க எல்லோரையும் சம்மதிக்க வைக்கும் தொணியில் இருந்தது எல்லோரும் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் வேளையில் ஒரு பெண் வேக வேகமாக கான்பரன்ஸ் ஹாலுக்குள் நுழைந்தாள் அது வேறு யாரும் அல்ல குட்லக் என்டர்டைன்மெண்டுடைய மக்கள் தொடர்பு துறையின் இயக்குனர் ஆலியாதான் மிகுந்த ஆவேசத்தில் இருந்த அவள் யார் இருக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் பார்க்கவில்லை நேராக பிரான்சிஸை நோக்கி வந்து அவனை திட்ட ஆரம்பித்தாள் பிரான்சிஸ் நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க புத்தி பேதலிச்சு போயிடுச்சா உனக்கு இந்த மீட்டிங்க நடத்தி வருண கம்பெனிய விட்டே தூக்கிடலாம்னு நினைச்சியா என்று ஆவேசமாக கேட்டாள் கடந்த சில நாட்களாக ஆலியா மருத்துவமனைக்கும் வீட்டிற்கும் நிறுவனத்திற்கும் நடுவே அலைந்து திரிந்து கொண்டிருந்தாள் மிகவும் பிஸியாக இருந்ததால் கம்பெனிக்குள் என்ன நடக்கிறது என்பதை அறிய தவறினாள் ஆனால் கம்பெனியில் ஏதோ தவறாக உள்ளது என்பதை மட்டும் மோப்பம் பிடித்தாள் அவளுடைய டிபார்ட்மெண்டில் உள்ள ஊழியர்கள் அவளுக்கு விஷயத்தை சொல்லாவிட்டால் தனது தாத்தா அப்பா தம்பியின் அனுமதி இல்லாமல் பிரான்சிஸ் பார்ட்னர்களோடு ஒரு மீட்டிங்கை நடத்துகிறான் என்பது அவளுக்கு சுத்தமாக தெரிந்திருக்காது டைரக்டர் ஆலியா நீங்க எதுக்கு இங்க வந்தீங்க இங்கிருந்து வெளியில போங்க என்று உத்தரவிட்டான் அந்த குரலில் மிகுந்த கம்பீரம் தெரிந்தது ஒரு பிரசிடென்டின் அதிகாரத்தை கொண்டவன் போல கர்ஜித்தான் எனக்கு விட தெரியாம நான் இங்கிருந்து போக மாட்டேன் இவ்வளோ பெரிய விஷயம் நடக்குது ஒரு வார்த்தை கூட வீட்டில் சொல்லணும்னு தோணலையா அவனுக்கு உன் இஷ்டத்துக்கு முடிவெடுத்து பண்ணிட்டு இருக்க என் அப்பாவும் தாத்தாவும் கம்பெனியில இல்லைனாலும் என் தம்பி இன்னே வரைக்கும் இந்த கம்பெனியோட சிஇஓ தான் இருக்கான் அவன் கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்கணும்னு தெரியாதா நீ பாட்டுக்கு உன் இஷ்டத்துக்கு நடந்துக்கிற உன்ன நீ யாருன்னு நினைச்சிட்ட ஹம் என்று பயங்கரமாக பொறிந்து தள்ளினாள் அவளது கோபமான வார்த்தைகள் பிரான்சிஸை மரியாதைக்கு இழிவு தரும் விதத்தில் இருந்தது அவன் மனம் கோபத்தில் முழுக ஆரம்பித்தது இருந்தாலும் எல்லோரும் முன்பாக தனது இமேஜை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டுமில்லையா அதனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்தான் ஆனாலும் ஆலியா மட்டும் இங்கே இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த மீட்டிங்கை நல்ல விதத்தில் நடத்த விடமாட்டாள் அதனால் அவளை இங்கிருந்து துரத்த நினைத்தான் வார்த்தைய பார்த்து பேச ஆலியா நா இந்த குட்ல கம்பெனியோட வைஸ் பிரசிடென்ட் அதோட வருண் இல்லாததால சிஓ பொறுப்புல இருக்கிற எல்லா வேலையையும் நான் தான் முன்னாடி நின்று பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த பதவிக்கு வர எனக்கு தகுதி இல்லனா வேற யாருக்கு இருக்கு என்று கேட்டான் அவனுடைய கூறிய விழிகள் ஆலியாவை முறைத்து பார்த்தது இங்கிருந்து போயிடு அதுதான் உனக்கு நல்லது என்ற எச்சரிக்கையை அவளுக்கு எடுத்து சொல்லியது ஆனால் அவனுடைய இந்த மிரட்டலுக்கு எல்லாம் பயப்படும் பெண் ஆலியா கிடையாது அவன் முகத்திற்கு நேராக கை காட்டி துரோகி பச்ச துரோகி எல்லாரும் உமேல வச்சிருக்கிற பாசத்துக்கு நீ காட்டுற நன்றி கடன் இதுதானா வருண் இருக்கும்போது அவன் முன்னாடி நீ இந்த மீட்டிங்க நடத்தி இதே மாதிரி தகுதி உள்ளவன் சொல்லியிருந்தா அப்போ உன்னோட திறமைக்கு நீ ஓட்டு கேட்டா நான் சப்போர்ட் பண்ணிருப்பேன் ஆனா இங்க நடக்கிறது என்ன அப்பா கோமா ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டாரு தாத்தா ஹாஸ்பிட்டல்ல சீரியஸா இருக்காரு வருணும் குண்டடிப்பட்டு உடம்பு முடியாம இருக்கான் இதுதான் சமயம்னு பார்த்து பதவிய பறிக்க நினைக்கிறியே இது எந்த விதத்துல நியாயம் இப்படி பண்ண உனக்கு வெக்கமா இல்ல சரியான கல் நெஞ்சக்காரன் என்று வாய்க்கு வந்ததை எல்லாம் கூறி கண்டபடி திட்டினாள் பிரான்சிஸுக்கு மிகுந்த அவமானமாக போயிற்று கோபத்தின் உச்சிக்கே சென்றான் அலியா வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பேசுறதுக்கு இது ஒன்னும் உன் வீடு இல்ல ஆபீஸ் எப்படி பேசணும்ன்றத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோ உன்ன தெளிவா கேட்டுக்கோ அலியா இந்த அளவுக்கு நீ திமிரா பேசினதுனால இனிமே உனக்கு இந்த கம்பெனியில இடம் இல்ல 
உன்னை நான் வேலையை விட்டே தூக்குறேன் என்று கட்டளையிட்டான் ஆலியாவுக்கு கோபம் இன்னும் அதிகமாகியது பிரான்சிஸ் எல்லாம் மீறி போய்கிட்டு இருக்க என்னையே வேலையை விட்டு நீக்கிவியா சின்ன தைரியம் இருந்தா அப்படி பண்ணுவ அந்த மாதிரி செய்ய உனக்கு எந்த ரைட்ஸும் இல்ல என்று ஆக்ரோஷமாக விரித்து பார்த்தாள் பிரான்சிஸும் சுத்தமாக பொறுமை இழந்து ஆவேசமாக இருக்கையை விட்டு எழுந்தான் விட்டால் அவள் கழுத்தை நெறித்து இந்த இடத்திலேயே அவளை கொன்று விடுவான் போலும் அந்த அளவிற்கு கொடூரமாக முறைத்து பார்த்தான் பின்னர் அங்கிருந்த செக்யூரிட்டிகளை கூப்பிட்டு செக்யூரிட்டிஸ் இந்த திமிரு பிடிச்ச பொண்ண இந்த கம்பெனிலிருந்து வெளியே இழுத்துட்டு போங்க என்று கட்டளையிட்டான் அவன் கண்களில் உன்னால ஒன்னும் பண்ண முடியாது இனி இந்த கம்பெனி எனக்குத்தான் என்ற ஆணவ தோற்றம் தெரிந்தது கழுத்தை பிடித்து வெளியில் தள்ளும் அளவிற்கு பிரான்சிஸ் கொடூரமானவனாக இருப்பான் என்று அவள் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவில்லை சில நொடிகளில் இரண்டு செக்யூரிட்டிகள் வந்து ஆலியாவின் கையை பிடித்து வெளியே இழுத்துச் சென்றனர் அவர்கள் பிடியிலிருந்து வெளிவர கடுமையாக போராடினாள் ஆனால் முடியவில்லை ராஸ்கல் கல் நெஞ்சக்கார மனசாட்சி இல்லாதவன் உன்னை நான் சும்மா விடமாட்டேன் என்று பயங்கரமாக திட்டினாள் சில நிமிடங்களில் கான்பரன்ஸ் ஹாலின் கதவு மீண்டும் சாத்தப்பட்டது ஏதோ மழை பெய்து ஓய்ந்தது போல தோன்றியது பிரான்சிஸ் தனது செயலாளரை பார்த்து மீட்டிங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ான் அவனுடைய கண்கள் அங்கிருந்த எல்லோரையும் ஒரு முறை முறைத்து பார்த்தது உங்கள்ல யாருக்கெல்லாம் நான் சிஇஓவா மாறுறதுல விருப்பம் இல்லையோ அவங்க எல்லாரோட கதியும் டைரக்டர் ஆலியாவுக்கு நடந்த மாதிரிதான் இருக்கும் என்று எச்சரித்தான் அவர்களின் பதவி பறிக்கப்படும் என்பதை சிம்பாலிக்காக கூறினான் ஒரு விதத்தில் பார்க்க போனால் ஆலியா வந்ததும் அவனுக்கு நல்லதாக போயிற்று அவளை வைத்தே எல்லோரையும் பயமுறுத்திவிட்டான் எல்லா பார்ட்னர்களும் உயர் அதிகாரிகளும் ஒருவரையொருவர் பார்த்து கொண்டனர் யாருமே எந்த பதிலும் பேசவில்லை மீறி எதிர்த்தால் இந்த கம்பெனியில் தங்களது இடத்தை இழந்துவிட நேரிடுமோ என்ற பயம் அவர்களை தொற்றிக்கொண்டது தனது குடும்பத்தினரையே வேலையை விட்டு தூக்கியவன் பார்ட்னர்களிடமா பச்சாதாபம் பார்க்கப் போகிறான் பிரான்சிஸ் இரக்கமில்லாதவன் என்ற எண்ணம் மட்டும் எல்லோரின் மனதிலும் ஆணித்தரமாக பதிந்து போனது பலர் பிரான்சிஸுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து வாக்களிப்பை நடத்த கோரினர் வாக்களிப்பு தொடங்கியது பொதுவாக வாக்களிப்பு என்றால் இரு தரப்பினரோ அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவரோ இருப்பர் ஆனால் ஒருவர் மட்டும் இருந்தால் அவரை வெற்றி பெற்றவராக அறிவிக்கப்படுவர் இங்கும் அதே நிலைதான் நிலவியது குட்லக் கம்பெனியின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியின் பதவிக்கு வேட்பாளராக நின்றது பிரான்சிஸ் மட்டுமே அவர்களுக்கு இரண்டு வழி மட்டுமே இருந்தது ஒன்று வருணையை மீண்டும் தேர்ந்தெடுப்பது மற்றொன்று பிரான்சிஸை புதிய சிஇஓ ஆக நியமிப்பது அத்தியாயம் நானூற்று இருபத்தி ஏழு வருணின் வருகையை வெறுக்கும் பிரான்சிஸ் வருணை தவிர வேறொரு புதிய சிஇஓ வேண்டும் என அவர்கள் விரும்பினால் பிரான்சிஸிற்கு மட்டுமே அவர்களால் வாக்களிக்க முடியும் வருணும் உடல்நிலை சரியில்லாமல் வீட்டில் கிடப்பதால் அவனால் கம்பெனியை நிர்வகிக்க முடியாது அதனால் நிறைய பேர் அவனை தவிர்க்கவே விரும்புவார்கள் இதுவே பிரான்சிஸின் சதித்திட்டம் அவன் சிஇஓ ஆக மாறுவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருந்தன வருணை ஆதரித்த சிலர் என்ன ஆனாலும் சரி என தங்கள் முடிவில் உறுதியாக நின்று அவனையே மீண்டும் அந்த பதவியில் நியமிக்க வேண்டும் என வாக்களித்தனர் அதை பிரான்சிஸின் மகுடிக்கு செவிசாய்ப்பவர்கள் அவனை புதிய சிஇஓ ஆக நியமிக்க வேண்டும் என வாக்களித்தனர் கடைசியாக வாக்குகளின் எண்ணிக்கை சேகரிக்கப்பட்டு முடிவுகளும் வெளியிடப்பட தயாராக இருந்தன பிரான்சிஸின் முகத்தில் எந்தவித உணர்வுகளும் தெரியவில்லை கேஷுவலாக இருக்கிறானாம் ஆனால் உள்ளுக்குள் சந்தோஷ கடலில் நீந்தி கொண்டிருந்தான் தொன்னூற்று ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் அவன்தான் சிஇஓ என்பது தெரிந்து போன ஒன்று இந்த நிலையில் அவன் மனம் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லவா வேண்டும் வெளியில் நல்லவன் போல நடித்துக் கொண்டிருந்தான் ஆனால் அவனது இதயமும் வெற்றியின் வரவை எதிர்பார்த்து கும்மாளமிட்டுக் கொண்டிருந்தது வருண் என்னோட லட்சியம் கனவு எல்லாம் சின்ன ஒரு சில நிமிஷத்துல நிறைவேற போகுது அதுக்கப்புறம் பாரு உன்னை தலையில தூக்கி வச்சுட்டு சுத்தினவங்களுக்கு நான் பதிலடி கொடுத்தே தீர்வேன் அப்புறம் உன்னை எவ்வளவு கேவலமா நடத்துறேன்னு மட்டும் பாரு நீ இதுக்கப்புறம் எப்பவுமே என் காலுக்கு கீழதான் இருப்ப என்று மனதில் ஆணவமாக திட்டிக் கொண்டிருந்தான் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் 
நிஜமாக உள்ளதை நினைக்கும் போதே உற்சாகம் பீரிட்டு வழிந்தது அவன் இதயத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கையை சரிபார்த்த பின் பிரான்சிஸின் செயலாளர் முடிவுகளை அறிவிக்க தொடங்கினார் ஓகே காய்ஸ் ஓட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு நமக்கு வந்த ரிசல்ட் படி வெற்றியாளர் யாரு அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் திவினர் இஸ் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் கான்பரன்ஸ் ஹாலின் கதவு அதிபயங்கரமாக திறந்தது சத்தம் எல்லோரு காதுகளையும் கிழிக்கும் வகையில் இருக்க எல்லோரும் வாசல் பக்கம் திரும்பி பார்த்தனர் ஒரு பெண் வருணை சக்கர நாற்காலியில் தள்ளிக்கொண்டே அறைக்குள் நுழைவதை கண்டனர் அனைவரும் திகைத்து போனார்கள் எனது பிரசிடென்ட் திரும்பி வந்துட்டாரா என்ற ஆச்சரியத்தில் எல்லோரு விழிகளும் அகன்றது அங்கு வந்தது வேறு யாரும் அல்ல இத்தனை நாளாக வேதனையில் மூழ்கி உடல்நிலை சரியின்றி கம்பெனி பக்கமே வராத வருந்தான் கம்பீர தோற்றத்துடன் திரும்பி வந்திருந்தான் அவனை அழைத்து வந்தது நேகாவே அவன் கருப்பு கலர் கோட்டும் வெள்ளை நிற ஷர்ட்டும் அணிந்திருந்தான் அது பார்க்க மிகவும் நீட்னஸுடன் அழகாக இருந்தது அயன் செய்து போட்டிருந்த அந்த கோட்டின் கழுத்தில் ஒரு டை தொங்கிக் கொண்டிருந்தது மொத்தத்தில் பார்த்தால் ஹை ப்ரொஃபஷனல் தோற்றத்தை எல்லோர் கண்களிலும் மிளரச் செய்தான் வருண் தலைமுடி எண்ணெய் விட்டு நன்றாக வாரப்பட்டிருந்தது தன் வசீகர முகத்தில் நீங்காத புன்னகையும் கூறிய கண்களில் பிரகாசமும் எதிரிகளை நடுநடுங்க வைக்கும் தோற்றமும் மின்னியது சக்கர நாற்காலியில் உட்கார்ந்திருந்தாலும் கூட அவன் தனது அகன்ற முதுகை மிக நேராக வைத்திருந்தான் அங்கிருக்கும் எல்லோரையும் விட மிடுக்கான தோற்றத்தை வெளிக்காட்டினான் அவன் கான்பரன்ஸ் ஹாலுக்குள் நுழைந்த அந்த நொடியில் பிரான்சிஸின் முகத்தில் இருந்த பிரகாசம் அப்படியே மறைந்து போனது எல்லோரையும் போல அதிர்ச்சியில் மூழ்கிவிட்டான் வருண் மிகவும் சென்சிட்டிவானவன் அதுவும் விபத்திற்கு பிறகு அவன் சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ள ஆரம்பித்தான் யாராவது ஒரு சொல் அவனை ஏளனமாக பேசிவிட்டாலும் அது அவன் மனதை நிந்திக்க ஆரம்பித்துவிடும் மனதில் விரக்தி எழுவதே ஒருவரின் பலவீனத்திற்கு அடித்தளமாக மாறிவிடும் அதை மனதில் கொண்டே பிரான்சிஸ் நேற்று வருணிடம் ஏளனமாக பேசினான் அதோடு டாக்டர் சொன்னதையும் கூறி அவன் மனதினுள் தாழ்வு மனப்பான்மையை கொண்டு வந்தான் இந்நேரம் ஒரு மூலையில் கூனி குறுகி அழுது கொண்டிருப்பான் என்றும் இந்த இடத்திற்கு திரும்பி வரவே மாட்டான் என்றும் நினைத்து ஆரவாரித்தான் ஆனால் இங்கு நடப்பதோ எல்லாம் விசித்திரமாக இருந்தது தான் காண்பது கனவா இல்லை நிஜமா என்பது தெரியாமல் கண்களை கசக்கிவிட்டு மீண்டும் உற்று பார்த்தான் பிரான்சிஸ் அது நிஜமே என்பதை புரிந்து கொண்டவனுக்கு என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை அதிர்ச்சியில் உறைந்து போயிருந்தான் வருணின் முகத்தில் எந்த கவலையும் தென்படவில்லை மாறாக உற்சாகம் நிறைந்திருந்தது இந்த வருண் சோகமா இருக்கிற மாதிரியே தெரியலையே நேத்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி பேசினானே அப்ப அதெல்லாம் ஒரு நாடகமா சின்ன ஏமாத்த வேற ஏதாவது திட்டம் போட்டிருக்கானா அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஆனா இது எப்படி சாத்தியமா இருக்கும் என்று பலவிதமாக யோசித்து பார்த்தான் பிரான்சிஸ் அவனுக்கு விடை தெரியவில்லை வெறுப்புடன் வருணை உரைத்து பார்த்தான் அவன் இங்கே வந்தது பிரான்சிஸிற்கு சுத்தமாக பிடிக்கவில்லை முழுமையாக அவனை வெறுத்தான் இப்போது வருண் வந்துவிட்டதால் அவனை சிஇஓ பதவியிலிருந்து தூக்குவது என்பது சாத்தியமே இல்லை அவனுடைய திட்டம் தவிடுபொடியானது அதிகாரத்தை தட்டி பறிக்க இன்னும் ஒரு சில நொடிகள்தான் இருந்தது ஆனால் வருணின் வருகையால் அவனது அந்த லட்சியம் அவன் கண்முன்னாலேயே அழியவிருந்தது இதைத்தான் கைக்கு எட்டியது வாய்க்கு எட்டவில்லை என்பார்கள் போலும் வருண் உன்னை நான் சும்மா விடமாட்டேன் இன்னைக்கு நீயா நானானு பார்த்துடுறேன் சண்டை போட்டுதான் இந்த பதவிக்கு நான் வரணும்னா அதுக்கு தயாரா இருக்கேன் என்று மனதினுள் முனகினான் இருவரின் கண்களும் ஆக்ரோஷமாக போட்டி போட்டுக்கொண்டது வருண் தனது பார்வையை விலக்கி மற்ற பார்ட்னர்கள் பக்கம் திருப்பினான் ஏன் எல்லாரும் பேயறிஞ்ச மாதிரி இருக்கிறீங்க இங்க மீட்டிங் தானே நடந்துகிட்டு இருக்கு கமான் கண்டினியூ என்றான் வருண் சாதாரணமாகத்தான் கூறினான் ஆனால் பிரான்சிஸின் செயலாளர் நடுங்க ஆரம்பித்தார் காரணம் வாக்களிப்பின் முடிவுகளை அறிவிக்கப் போவது அவர்தான் அவர் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை பயத்துடன் பிரான்சிஸை உற்று பார்த்தார் செய்வதறியாமல் நின்று கொண்டிருந்தார் பிரான்சிஸிற்கோ வருணை கொல்ல வேண்டும் என்று அவன் கைகள் துடித்தன ஆனால் மற்றவர்கள் பார்வைக்கு முன்னால் தான் ஒரு அக்கறையுள்ள அண்ணன் என்று நடிக்க வேண்டுமல்லவா அதனால் மெதுவாக 
வருண் உனக்கு உடம்பு சரியில்லைதானே நீயே இப்போ இங்க வந்து உடம்பு கெடுத்துக்கிற போய் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம்ல சரி இப்போ ஓகேவா என்று பொய்யான பாசமழையை பொழிந்தான் தன் அண்ணன் நடிப்பில் விஞ்சுவதைக் கண்டவனுக்கு நக்கலாக சிரிப்புத்தான் வந்தது உங்க அக்கறைக்கு ரொம்ப நன்றிண்ணா என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க நல்லா இருந்தா நானும் நல்லதா இருப்பேன் என்று இரு அர்த்தங்களில் கூறினான் இதை கேட்டதும் பிரான்சிஸின் முகம் நொந்து போனது இவனோட அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்னவா இருக்கும் இந்த ஓட்டிங்க கேன்சல் பண்ணிட்டு தன்னோட பதிவி தனக்கே வேணும்னு கேப்பானோ என்று பலவிதமாக யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் இந்த யோசனை அவன் மனதில் மட்டுமல்ல அந்த அறையில் எல்லோரின் மனதிலும் ஓடியது இதுதான் இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்ப என்ன பண்ண போறாங்க சிஇஓ பதவிக்காக அண்ணன் தம்பிங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட போறாங்களா அத்தியாயம் நானூற்று இருபத்தி எட்டு முகத்தில் விழும் அறை நேகா அவன் கைகளில் இருந்த கட்டுக்களை எல்லாம் அவிழ்த்து விட்டு அதை மூடி மறைக்க ஒயிட் கிளவுஸை மாட்டிவிட்டாள் அதனால் அவன் கையில் காயம் இருப்பது யாருக்குமே தெரியாது வருண் தன் வலது கையை தூக்கி எல்லோரும் அமைதியாக இருக்கும்படி செய்கை காட்ட அந்த இடமே ஒரு நொடியில் கப்சிப் என்று அமைதியில் மூழ்கிப் போனது தனது கோபமான விழிகளை எல்லா பார்ட்னர்களும் உயர் அதிகாரிகளும் இருக்கும் பக்கம் திருப்பி இங்க வந்திருக்கிற எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த மீட்டிங்க நடத்த எல்லாருமே ரொம்ப பாடுபட்டிருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் என்னோட பதவியிலிருந்து என்னை எப்படி நீக்கிறதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு சொல்றேன் அது வீணான கவலை உண்மையை சொல்லணும்னா அதுக்கு அவசியமே இல்லை அது ஏன் இந்த மீட்டிங் கூட தேவையில்லாத ஒண்ணு என்று கூறினான் அடுத்த நொடியே எல்லோரும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் பிரான்சிஸை பற்றி சொல்லவே தேவையில்லை அவன் முகம் இன்னும் கோபமாக மாறிவிட்டது இந்த ஒரு நாள் மீட்டிங்கிற்காகத்தான் அவன் எத்தனையோ காலங்கள் காத்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் இப்போது வருணோ ஒரு சில வார்த்தைகளால் அவனது கடின உழைப்பை அழித்து விட்டான் இதுக்காக நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் ஒரே வார்த்தையிலேயே தேவையில்லனு ஈஸியா சொல்றானே என்று எண்ணியவனின் முகம் காரிருள் போல இருந்தது வருணையை முறைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் வருண் இன்னும் நிறைய சொல்ல நினைத்தான் நம்பிக்கை துரோகம் செய்த தன் அண்ணனை திரும்பி பார்த்து என் அண்ணா பிரான்சிஸ் ரொம்ப வருஷமா இந்த குட்லக் என்டர்டெயின்மெண்ட்ல வைஸ் சிஇஓவா இருந்துகிட்டு வராரு இது நாள் வரைக்கும் அவர் மேல எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் வந்தது கிடையாது அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் அவ்வளோ சின்சியாரிட்டியோட வேலை பார்த்திருக்காரு முக்கியமா சொல்லணும்னா என்னோட ஆக்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் இந்த குட்ல கம்பெனிய ரொம்ப நல்ல விதமா ஹேண்டில் பண்ணுனாங்க எல்லா ஸ்டாஃப் கிட்டையும் ஒத்துமையை உருவாக்கியிருக்காரு இதுவே ரொம்ப பெரிய விஷயம் என் அண்ணன் மட்டும் இல்லைனா இந்த குட்ல கம்பெனி இன்னைக்கு வேர்ல்டுலேயே பெஸ்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் கம்பெனியா முன்னேறி வந்திருக்காது நான் அவருக்கு என்னைக்குமே நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அவர் இல்லைனா இன்னைக்கு இந்த கம்பெனி இல்லை நீங்களும் இல்ல நானும் இல்ல சோ அவர்கிட்ட இருக்கிற குவாலிட்டிக்கு ஒரு திறமையான சிஇஓவா அவரால் இருக்க முடியும் என்று கூறினான் அவனது பேச்சு எல்லோருக்கும் குழப்பத்தையும் ஆச்சரியத்தையும் தந்தது முன்னதாக அவன் இந்த மீட்டிங்கே தேவையில்லாத ஒன்று என சொன்னான் இப்போது பிரான்சிஸின் திறமை பற்றி பெருமிதம் பேசுகிறான் இவர் என்னதான் சொல்ல வர்றாரு போஸ்டிங் யாருக்கு என்று எல்லோரும் அவனை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் எல்லாரையும் விட அதிக குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தது பிரான்சிஸ் தான் இப்ப இவன் என்ன சொன்னா இந்நேரம் என் மேல கோவப்பட்டு ஏதாவது கடுமையா பேசுவானுதானு நினைச்சேன் ஆனா இவன் என்னை பத்தி பெருமையா பேசுறான் ஏன் என்று பலவிதமாக யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு முகத்தில் அடித்தது போல இருந்தது பிரான்சிஸிற்கு சாதகமாக பேசியவர்களுக்குத்தான் தெரியும் அவன் இவ்வளவு கடினமாக உழைப்பது எல்லாம் அவனுடைய சுய லாபத்திற்காக என்று கம்பெனியை அடைய அவன் எந்த எல்லைக்கும் செல்லுவான் கம்பெனியின் ஸ்டாஃபுகளை ஒன்றிணைத்தது என்னவோ உண்மைதான் ஆனால் இரு பிரிவுகளாக ஒன்றிணைத்து விட்டான் எப்போதும் இரு தரப்புக்கும் இடையே சண்டை சச்சரவுகளை ஏற்படுத்துவதும் அவனே ஆனால் இப்போது வருண் அவனை இந்த காரணங்களை சொல்லி புகழ்ந்தபோது அவன் குறைகளை சுட்டிக்காட்டி முகத்தில் அறைந்தது போல தோன்றியது வெட்கி தலை குனிந்து கொண்டான் மற்ற பார்ட்னர்ஸ்களை பொறுத்தவரை தற்போது குட்ல கம்பெனியை யார் கைப்பற்றப் போகிறார்கள் என்பது முக்கியமல்ல யார் நிர்வாகம் செய்தாலும் 
குட்லக் கம்பெனி இனியும் முன்னேறி வளரும் என்று நம்பிக்கை அவர்களிடம் இருந்தது அது மட்டுமல்லாது இந்த கம்பெனி முன்னோர்களின் கடும் உழைப்பினால் ஆண்டாண்டு காலமாக இயங்கி வருகிறது அண்ணன் தம்பியர் இருவரும் சிஇஓ பதவிக்காக சண்டை போட்டுக் கொண்டாலும் வெளியாட்கள் அந்த பதவியை பிடிக்கவோ அல்லது பிரச்சனையை பெரிதாக்கவோ அவர்கள் ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டார்கள் வருணின் உண்மையான நோக்கத்தை யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அவன் லேசாக சிரித்து எல்லாம் பார்ட்னர்ஸும் இங்க இருக்கிறதால நான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த அறிவிக்கலாம்னு இருக்கேன் அது ஒன்னும் இல்ல வருணாகிய நான் என்னோட சிஇஓ பதவியை ராஜினாமா செய்யறேன் அதோட இந்த நொடியிலிருந்து குட்லக் என்டர்டெயின்மெண்டோட சிஇஓவா என்னோட அண்ணன் பிரான்சிஸ அதிகாரபூர்வமா நியமிக்கிறேன் என்று கூறினான் வருணின் திடீர் ராஜினாமா முடிவு எல்லோரையும் சலசலப்புக்கு ஆளாக்கியது பிரான்சிஸிற்கு என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை இந்த பதவிக்காக அவன் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டிருக்கிறான் ஆனால் வருணோ அதை எளிதாக விட்டுக் கொடுத்து விட்டான் மனதினுள் சந்தோஷம் பெருகியது ஆனால் அமைதியாக இருந்தால் அது மற்றவர்கள் முன்பான அவன் இமேஜை பாழாக்கிவிடும் வருண் நீ ஏன் இப்படி பண்ற ஓட்டிங் ரிசல்ட்ட இன்னும் அறிவிக்கவே இல்ல நீ கூட அதுல ஜெயிச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா என்று பாசாங்குக்காக கேட்டான் அதற்கு வருண் சிரித்து கொண்டே இல்லனா எனக்கு இப்போ தேவை ஓய்வு மட்டும்தான் நான் விரும்பினது எனக்கு கிடைச்சிருச்சு குட்ல கம்பெனிய உங்க கையில விட்டுட்டு போறேன் பத்திரமா பாத்துக்கோங்க உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு பெஸ்டா ஹேண்டில் பண்ணுங்க என்று கூறினான் வருண் பேசி முடித்த பின்னர் கோபம் நிறைந்த தன் பார்வையை பாட்னர்கள் பக்கம் திருப்பினான் இன்னொரு விஷயம் இன்னொன்னையும் அறிவிக்க விரும்புறேன் என்றான் எல்லோருக்கும் ஒரே ஆச்சரியம் முக்கியமான விஷயத்தை அறிவித்து விட்டான் இதற்கு மேல் அறிவிக்க என்ன இருக்கிறது என்று யோசித்தார்கள் அத்தியாயம் நானூற்று இருபத்து ஒன்பது நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் வருண் முகத்தை மிகவும் தீவிரமாக வைத்திருந்தான் நான் பதவி விட்டு வெளியேற இந்த நாள்லிருந்து குட்லக் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கும் எங்க குடும்பத்துக்கும் அதாவது என் தாத்தா வடிவுடை நம்பிக்கோ என் அப்பா வரதராஜனுக்கோ எனக்கோ எந்த சம்பந்தமும் இல்லைன்னு அதிகாரபூர்வமா அறிவிக்கிறேன் குட்லக் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஒரு தனி நிறுவனமா இருக்கும் எந்த லாபமோ நஷ்டமோ வந்தாலும் அதுக்கு முழுக்க முழுக்க அதுவே பொறுப்பு என்று கூறினான் இதை கேட்ட எல்லோரும் அதிர்ந்து போனார்கள் அவர்கள் குடும்பத்திலிருந்து பிரான்சிஸை விலக்கி வைப்பதனால் மட்டுமே அவனுக்கு ஒரு நல்ல பாடம் கற்பிக்க முடியும் பிரான்சிஸ் திகைத்து போனான் இவன் என்ன சொல்ல வரா இனி எனக்கும் அவங்க குடும்பத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்ல வரானா எங்க குடும்பம் அது இதுன்னு பிரிச்சு பேசுறான் அப்போ கம்பெனியை கொடுத்துட்டு வீட்டிலிருந்து என்ன ஒதுக்கி வைக்க பாக்குறானா அப்படி செய்ய இவனுக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்கு என்று உள்ளுக்குள் குமுறினான் வருண் பேசி முடித்ததும் நேகாவின் பக்கம் திரும்பினான் அவனது கண் பார்வையை புரிந்து கொண்ட நேகா பிரான்சிஸ் முன்பாக இரண்டு கடிதங்களை முன்வைத்தாள் ஒன்று வருணின் பரம்பரைக்கும் குட்லக்கிற்குமான பந்தத்தை நிராகரித்த கடிதம் மற்றொன்று அவனுடைய சிஇஓ பதவி விலகலுக்கான ராஜினாமா கடிதம் பிரான்சிஸ் அந்த கடிதத்தையும் நேகாவையும் மாறி மாறி முறைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் வருணோடு அவள் வந்தபோதே அவன் ஒரு விஷயத்தை யூகித்தான் அவள் வருணை பார்க்கும் பார்வையில் நம்பிக்கையும் ஊக்கமும் நிறைந்திருந்தது அதையும் அவன் கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் வருணுக்கு ஏன் நேகாவை இவ்வளவு பிடித்திருக்கிறது என்று அவனால் ஒருபோதும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஆனால் இப்போது அவன் புரிந்து அதற்கு காரணம் அவள் அளிக்கும் ஊக்கமும் தைரியமும்தான் ஓ அப்ப இதுதான் விஷயமா இதனாலதான் அவனுக்கு இவள ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா என்னடா திடீர்னு சோகத்துல இருந்தவன் இவ்வளோ கூலா பேசுறானேன்னு பார்த்தேன் சிவதான் பின்னாடி இருந்து எல்லாத்தையும் தூண்டி விட்டுருக்காளா அவ சொல்லித்தான் கம்பெனியையும் விட்டு கொடுத்துருப்பான் இவள நான் தப்பா குறைச்சி மதிப்பிட்டுட்டேன் என்று தனக்குள் எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் இதனிடையே நேக்கா அந்த கடிதங்களை வைத்துவிட்டு வருணை அழைத்து கொண்டு அமைதியாக கான்பரன்ஸ் சென்டரிலிருந்து வெளியேறினாள் அவர்கள் இருவரும் தன் கண் பார்வையிலிருந்து மறைந்து போவதைக் கண்ட பிரான்சிஸ் திகைத்து போனான் வருண் வேற எதையுமே சொல்லலையே ஓ காட் ரொம்ப சீரியஸாதான் எல்லாத்தையும் சொன்னானா அவன் எந்த அர்த்தத்துல இந்த மாதிரி சொன்னா அவங்கிட்டயே கேட்டுடுவோம் என்று எண்ணிக்கொண்டே 
வேகமாக மீட்டிங் ரூமிலிருந்து வேகமாக ஓடினான் அவர்கள் இருவரும் வெகு தூரம் செல்லவில்லை வருண் கொஞ்சம் நில்லு என்று வேகமாக கத்திக்கொண்டே அவர்களை நோக்கி ஓடினான் பிரான்சிஸ் கூப்பிடுவதை கேட்டதும் நேகா அடியெடுத்து வைப்பதை நிறுத்தினாள் வருண் திரும்ப கூட இல்லை அவனுக்கு பதிலாக நேகா பேசினாள் சொல்லுங்க பிரசிடென்ட் பிரான்சிஸ் மிஸ்டர் வருண்தா ஜில்லாத்தியுமே அங்க சொல்லிட்டாங்களே இன்னும் வேற ஏதாவது சொல்லணுமா என்று கேட்டாள் அவள் பேசியது அவனுக்கு இன்னும் கோபத்தை தந்தது அவன் முகம் சொல்லித்தவாறு வருணுக்கு முன்னால் போய் நின்றான் வருண் நான் உன்கிட்ட தனியா கொஞ்சம் பேசணும் என்றான் இருவரும் சிஇஓ ரூமுக்கு சென்றனர் அங்கே அவர்களை தவிர வேறு யாருமே இல்லை வருண் சேரில் உட்கார்ந்தபடி பிரான்சிஸை திரும்பி பார்த்தான் அவன் கண்களில் கோபமோ வெறுப்போ சந்தோஷமோ தெரியவில்லை அமைதியாக நீங்க என்ன பேசணும்னு விரும்புறீங்க என்று கேட்டான் ஏதோ ஒரு அந்நியரிடம் கேட்பது போல அதை கேட்டவனின் இதயம் வலியில் துடித்தது இதனால் வரை அண்ணா அண்ணா என்று பாசத்தோடு பேசிய வருணை தான் பார்த்திருக்கிறான் ஆனால் இப்போது எல்லா பந்தத்தையும் தூக்கி எரிந்துவிட்டவன் போல தோன்றினான் தன் முன்பாக இருக்கும் வருண் மிகவும் வித்தியாசமான மனிதனாக மாறியிருக்கிறான் என்பதை தெளிவாக உணர்ந்து கொண்டான் அவனிடமிருந்து முழுவதுமாக ஒதுங்கி நிற்பது போல தோன்றியது வருண் நீ கடைசியா சொன்ன வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் என்று கேட்டான் எனக்கு குட்ல கம்பெனியை கொடுத்துட்டு வேற ஏதாச்சும் பெருசா எடுத்துக்க பிளான் போட்டிருக்கானா என்ற மிகப்பெரிய சந்தேகம் பிரான்சிஸின் மூளையை அரித்து எடுத்தது வருண் லேசாக புன்னகைத்துக் கொண்டே எங்க குடும்பத்துக்கும் இந்த கம்பெனிக்கும் இனி சம்பந்தம் இல்ல அதான் சொன்ன உங்களுக்கு புரியலனா மறுபடியும் சொல்லட்டுமா என்றான் பிரான்சிஸிற்கு கோபம் அடைத்துக் கொண்டு வந்தது இருந்தாலும் வெளிக்காட்டிக் கொள்ளவில்லை அப்போ அப்புறம் எனக்கு பிடிச்சது எனக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னு சொன்னியே அதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்று கேட்டான் ஆனால் வருண் இந்த கேள்விக்கு பதில் அளிக்கவில்லை மாறாக அவனிடமே இந்த கேள்வியை திருப்பி கேட்டான் நீங்க இதுக்கான அர்த்தம் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க அதுதான் என்றான் நன்றாக சிந்தித்து பார்த்தால் அவனுக்கு இதற்கான பதில் கிடைக்கும் அவன் விரும்பியது நேகாவையே அது அவனுக்கு கிடைத்துவிட்டது குட்லக் என்டர்டெயின்மெண்ட் கம்பெனியை கைவிட்டுவிட்டு நேகாவின் கரம் பிடித்தான் இதை எந்த வணிகத்தாலும் ஒப்பிட முடியாத ஒன்று அவனுக்கு அந்தஸ்தோ அதிகாரமோ முக்கியமல்ல உண்மையான அன்பு மட்டுமே தேவை வருண் எதை அர்த்தப்படுத்துகிறான் என்பதை யோசித்துக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் வருண் அங்கிருந்து விலகி ரூமிலிருந்து வெளியே செல்லவிருந்தான் அவன் இதற்கு மேலும் பிரான்சிஸிடம் எதையும் பேச விரும்பவில்லை தேவையில்லாமல் அவன் வாழ்க்கையின் பொன்னான நேரத்தை பிரான்சிஸ் போன்ற துரோகிகளிடம் பேசி வீணடிக்க விரும்பவில்லை அவன் வெளியே செல்வதை கண்ட பிரான்சிஸ் வேகமாக அவன் பக்கம் ஓடி வருண் இது தாத்தாவோட விருப்பமா இல்ல உன்னோட விருப்பமா என்று கேட்டான் அத்தியாயம் நானூற்று முப்பது இனிமே உங்களுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை இது யாரோட விருப்பம்ன்றது இப்போ முக்கியம் இல்ல அண்ணா நீங்க சொன்னது கரெக்டு தான் நாம ரெண்டு பேரும் பிறந்ததிலிருந்தே ஒருத்தருக்கொருத்தர் போட்டி போடணும்னு விதி இருக்கு போல என்று சொன்ன வருண் ஆழமாக மூச்சை உள்ளிழுத்து விட்டு இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நீங்க எனக்காக செஞ்ச எல்லாத்தையும் நான் மன்னிக்க தயாரா இருக்கேன் ஆனா இதுக்கப்புறமோ அப்படி ஏதாவது நடந்ததுனா அப்புறம் ஒரு நாளும் உங்களை மன்னிக்க மாட்டேன் உங்களை அண்ணான்னு கூப்பிடுறது கூட இதுதான் கடைசி இனி என் வாயிலிருந்து உங்களை அப்படி கூப்பிட மாட்டேன் இனிமே உங்களுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல உங்களுக்கு நான் தம்பியும் இல்ல எனக்கு நீங்க அண்ணனும் இல்ல இந்த இடத்துலயே நம்மளோட இந்த ரிலேஷன்ஷிப் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம குடும்பத்தோட ஒரு நபரா நான் உங்களுக்கு ஒரு அட்வைஸ் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் உங்களை நல்லபடியா கவனிச்சுக்கோங்க ான் இதை சொன்ன பின்னர் வருண் அந்த ரூமை விட்டு வெளியே சென்றான் அவனது சுயரூபம் முழுவதும் இப்போது வருணுக்கு தெரிந்துவிட்டது அவன் ஒன்றும் முட்டாள் அல்ல இனியும் தன் அண்ணன் மிகவும் நல்லவன் என்று நம்புவதற்கு இதற்கு பின் தனது குறையை சொல்லி தன் மனதை வேதனைப்படுத்தவோ தன்னை அவமதிக்கவோ அவன் ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டான் குட்லக் கம்பெனியை இழப்பது அவனுக்கு எந்த விதத்திலும் கவலையாக இல்லை அவனுக்கு இருக்கும் திறமைக்கு இந்த கம்பெனியைப் போல் நிறைய கம்பெனியை உருவாக்கி விடுவான் 
வாழ்க்கை பயணத்தின் புதிய தொடக்கமாக நினைத்தான் அவன் இப்போது போட்டி போட வேண்டும் என்றால் அது நேகாவுக்காக மட்டும்தான் ஒருவேளை பிரான்சிஸ் நேகா விஷயத்தில் தலையிட்டால் கொஞ்சம் கூட அவன் மீது இரக்கம் காட்டமாட்டான் கம்பெனியிலிருந்து விலகியதால் தனது தோள்களில் ஏந்திய மிகப்பெரிய பாரம் குறைந்ததை உணர்ந்தான் அடுத்த சில நாட்களை அவன் தனது அப்பார்ட்மெண்டிலேயே மிகவும் ரிலாக்ஸாக கழித்தான் நேகா அவனை அருகில் இருந்து அக்கறையோடு கவனித்துக் கொண்டாள் மிகவும் பெரியவன் என்றாலும் அவனை குழந்தை போல பாவித்து அவனது தேவைகள் அனைத்தையும் செய்து வந்தாள் இதனால் அவன் மனதில் உள்ள சோகம் எல்லாம் காணாமல் போனது தன் அப்பாவையும் தாத்தாவையும் பார்ப்பதற்காக வருண் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சென்றான் அவனது துரதிருஷ்ட காலம் நீங்கிவிட்டது போலும் நேகா அவனுக்கு திரும்பி கிடைத்துவிட்டாள் தாத்தாவின் உடல்நிலையும் கொஞ்சம் முன்னேறி வந்தது அவனது அப்பாவுக்கும் சுய நினைவு திரும்பியதால் அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது வருண் கம்பெனியிலிருந்து விலகியது பற்றியோ அல்லது பிரான்சிஸ் அந்த கம்பெனியில் தலைமை நிர்வாக பொறுப்பில் பதவி ஏற்றது பற்றியோ அவனது குடும்பத்தினருக்கு தெரியாது யாரும் தன் குடும்பத்தினரிடம் இதை பற்றி சொல்லக்கூடாது என்று உத்தரவிட்டிருக்கிறான் அதனால் யாரும் மூச்சு கூட விடவில்லை இருக்கும் கஷ்டத்தில் இந்த விஷயமும் அவர்களுக்கு தெரிய வந்தால் அவர்கள் மிகுந்த வேதனைக்கு ஆளாகுவர் அதனால் வருண் இதை மறைத்தான் இதனிடையே சரண்யா ஹாஸ்பிட்டலிலிருந்து தன் கணவரை அக்கறையுடன் கவனித்துக் கொண்டாள் சரியாக தூங்காமல் கொள்ளாமல் இருந்ததால் மனதளவில் உடல் அளவிலும் அயர்ந்து போயிருந்தாள் வருணை பார்த்ததும் சரண்யாவுக்கு ஒரே சந்தோஷம் இருந்தாலும் அவன் இருக்கும் நிலையில் அவன் மீது பாரத்தை திணிக்க விரும்பவில்லை தனது மகள்களுக்கு அழைப்பு விடுத்து தனக்கு மிகவும் சோர்வாக இருப்பதாகவும் தந்தையை வந்து கவனித்துக் கொள்ளுமாறும் கூறினாள் வருண் உன் அக்காலாம் இங்க வராங்க அவங்க வந்து பார்த்துப்பாங்க நீ இங்க இருக்க வேண்டாம் நீ வீட்டுக்கு போய் ரெஸ்டடு என்று அக்கறையுடன் கூறினாள் வருணின் கை கால்களில் இருந்த காயம் எல்லாம் ஆறிவிட்டது குடும்பத்தின் ஆண் வாரிசு என்ற முறையில் தன் அப்பாவை கவனித்துக் கொள்ளும் கடமை அவனுக்கு இருக்கிறது அவன் தான் கொண்டு வந்த சாப்பாட்டை தன் அம்மாவிடம் கொடுத்துவிட்டு அம்மா இந்தாங்க சாப்பிடுங்க நான் அப்பாவை பார்த்துக்கிறேன் என்று புன்னகைத்தான் அவன் முகத்தில் புன்னகையை பார்த்து வெகு நாட்கள் ஆகிவிட்டது சரண்யாவுக்கு இப்போது அவனது புன்சிரிப்பு அவள் மனதில் ஆனந்தத்தை உண்டாக்கியது சாப்பாடா நீ எனக்காக அப்படி என்ன டேஸ்டியா வாங்கிட்டு வந்திருக்க என்று கேட்டுக்கொண்டே அந்த பாக்ஸை வாங்கினாள் திறந்த உடனேயே சாப்பாட்டின் மனம் கமகம என வீசியது ஸ்பெஷலாலாம் எதுவும் இல்ல எப்பவும் சாப்பிட்ற சாப்பாடுதான் என்றான் இதை நீக்காதான் சமைத்து கொடுத்தாள் இது மட்டும் சரண்யாவுக்கு தெரிந்தால் அவ்வளவுதான் எதுவும் வேண்டாம் என தூக்கி எரிந்து விடுவாள் அதனால் வருண் எதையும் சொல்லவில்லை நேகா ஒன்றும் அவனது அம்மாவுக்கு ஆசையாசையாக சமைக்கவில்லை தன்னால் முடிந்தவரை வருணுக்கு உதவ நினைத்தாள் அவ்வளவுதான் அது சிறு வேலையாக இருந்தாலும் அதை செய்ய விரும்பினாள் சாப்பாட்டை எடுத்து சிலவாய் சாப்பிட்ட சரண்யாவுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது வா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்குடா நீ இதை எந்த ஹோட்டல்ல வாங்கின இத சமைச்ச அந்த சமையல்காரர் யாரா இருக்கும் என்று பாராட்டிக்கொண்டே சாப்பிட்டாள் எப்போதுமே ஆடம்பரமான உணவுகளை சாப்பிட்டு ருசித்த அவள் இதுபோன்ற எளிமையான உணவுகளையும் அவ்வப்போது சாப்பிட்டிருக்கிறாள் சாப்பாட்டின் ருசியையும் அவை சமைக்கப்பட்ட விதத்தையும் கண்ட அவளுக்கு நன்றாக புரிந்தது இது சாதாரண ஹோட்டலில் செய்த உணவில்லை என்பது அவள் முகம் மாறுவதைக் கண்ட வருண் சிரித்து கொண்டே அம்மா இது ஒரு அழகான பொண்ணு தான் கைப்பட சமைச்சது என்றான் சரண்யாவுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது இப்பெல்லாம் ஒரு நல்ல சமையல்காரரை பார்க்கறதே ரொம்ப அரிது இதுல அழகான பொண்ணுன்னு வேற சொல்ற அந்த பொண்ணை பார்த்தே ஆகணும் என்று கூறினாள் அதை கேட்ட வருண் கொஞ்சம் யோசித்து விட்டு அம்மா இந்த சாப்பாடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கிறதால இத சமைச்ச அந்த அழகான பொண்ணையே நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிடுவா என்று கேலியாக கேட்டான் தனது அம்மா எப்படி ரியாக்ட் செய்கிறார் என்பதை காண விரும்பினான் சரண்யாவின் கண்கள் பிரகாசத்தில் மிளிறியது தான் ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்ய விரும்புவதாக சொல்வான் என்று அவள் சிறிதும் எதிர்பார்க்கவில்லை கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் சம்மதம் தெரிவிக்க ஆரம்பித்தாள் ஓகே அவ ஒரு நல்ல பொண்ணுனா அம்மா கண்டிப்பா ஏத்துக்கிறேன் என்றாள் 
வருணின் முகம் தீவிரமாக மாறியது அத்தியாயம் நானூற்று முப்பத்து ஒன்று ஃபீல் ஃப்ரீ நர்சிங் ஹோம் அம்மா எனக்கு பிடிச்ச பொண்ணையே கல்யாணம் பண்ணி வைக்க சம்மதம் தெரிவிச்சிட்டீங்க இதுக்கப்புறம் நீங்க பேச்சு மாறக்கூடாது அப்பாவும் எதுக்கு சாட்சி என்று சொல்லிக்கொண்டே வருண் படுக்கையில் படுத்திருந்த தன் தந்தையை பார்த்தான் சரண்யா சிரித்துக் கொண்டே டே நான் ஏன் பேச்சு மாற போறேன் நீ முதல்ல பொண்ணை கூட்டிட்டு வா பொண்ணே இல்லாம எப்படி கல்யாணம் பண்ணுவ என்று கூறியவள் தனது கணவரை பார்த்து எனங்க நீங்க கேட்டீங்களா நம்ம பையன் சொன்னத உங்க பையனுக்கு இப்போதான் புத்தி வந்திருக்கு ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்படுறான் அவங்க கல்யாணத்தை பார்க்கணும்னு உங்களுக்கு ஆசையா இல்லையா அதுக்காகவாவது சீக்கிரமா குணமாகி வந்துடுங்க என்று சொல்லி கண் கலங்கினாள் வரதராஜனால் பேச முடியவில்லை அவளுக்கு பதில் சொல்லும் விதமாக கண்களை மட்டுமே அசைத்தார் தனது அம்மாவும் அப்பாவும் ஒருவருக்கொருவர் பாசமாக பேசுவதை கண்டதும் அவனுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது அவர்கள் இருவரும் அவன் மீது அதிக நம்பிக்கை கொண்டிருப்பதை அவனால் உணர முடிந்தது தன் மகன் திருமணம் செய்து கொண்டு வாழ்வில் குழந்தை குடும்பம் என சந்தோஷமாக வாழ வேண்டும் என்பது அவர்களின் நீண்ட நாள் கனவு அந்த கனவை வருண் கூடிய விரைவில் நிறைவேற்ற விரும்பினான் தான் எழுந்து நடக்க ஆரம்பித்தவுடன் நேகாவை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டான் அந்த ஆசை கூடிய விரைவிலேயே நிறைவேறும் என்று நம்பினான் இதனிடையே நேகாவும் தன் தாத்தாவை காண இதே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்திருந்தாள் தனது தாத்தாவின் வாடுக்கு வந்தபோது கேர்டேக்கரான நஸ்ரின் தாத்தாவிற்கு சாப்பாடு ஊட்டிக் கொண்டிருந்தாள் வயதானவர் தனது படுக்கையில் உட்கார்ந்து கொண்டு நிறைய வண்ண சாக்லேட் கவர்களை வைத்து விளையாடிக் கொண்டிருந்தார் நஸ்ரீனை பார்த்ததும் நேகா உடனே நன்றி தெரிவிக்க ஆரம்பித்தாள் மிஸ்ஸஸ் நஸ்ரீன் கொஞ்ச நாளா என் தாத்தாவை நீங்க ரொம்ப நல்லா பாத்துக்கிட்டீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த வேலை எவ்வளோ கஷ்டம்னு எனக்கு தெரியும் உங்களோட இந்த உதவிய நான் என்னைக்குமே மறக்க மாட்டேன் என்று மனதார கூறினாள் இதுபோல ஒரு நல்ல கேர்டேக்கரை கண்டுபிடிப்பது மிகவும் கடினமான ஒன்று நஸ்ரீனை நினைத்து பெருமிதம் கொண்டாள் அதற்கு நஸ்ரீன் புன்னகைத்தபடி இல்ல நீங்க எனக்கு நன்றி சொல்ல தேவையில்ல நான் என்னோட வேலையத்தான் செஞ்சேன் என்றாள் தனது தாத்தாவை ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்த அடுத்த நாள் நஸ்ரீன் சாதாரணமாக உடை அணிந்தபடி இந்த வாடுக்கு வந்து இங்க கேர்டேக்கர் வேலை கிடைக்குமா என்று விசாரித்துக் கொண்டிருந்தாள் அதுபோன்ற ஒருவரை தேடிக்கொண்டிருந்த நேகாவின் கண்களுக்கு அவள் தேவதை போல தெரிந்தாள் உடனே கூப்பிட்டு வேலைக்கு அமர்த்திவிட்டாள் நஸ்ரீனோடு அவள் பேசிய போது அவள் பற்றிய சில விஷயங்கள் தெரிய வந்தது நஸ்ரீனின் குடும்பம் கொஞ்சம் வறுமையில் வாடியது அவள் பையனுடைய காலேஜுக்கு பணம் கட்ட போதிய வருமானம் இல்லை அதனால்தான் அவள் இந்த கேர்டேக்கர் வேலையை தேடிக்கொண்டிருந்தாள் எல்லா விவரங்களையும் தீர விசாரித்துவிட்டு தன் தாத்தாவை கவனித்துக் கொள்ளும்படி அவளை வேலைக்கு அமர்த்தினாள் நேகா அவள் நன்றாக பார்த்துக் கொள்வாளா மாட்டாளா என்ற கவலை அவளுக்குள் இருந்தது ஆனால் ஒரு நாள் பார்த்து கொண்ட போதே தெரிந்து கொண்டாள் அவள் மிகவும் நல்ல கேர்டேக்கர் என்று நேர்மையும் பொறுப்பும் அவளிடம் குடிகொண்டிருந்தது தாத்தாவின் நிலை இன்னும் அப்படியேதான் இருந்தது எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை அதனால் டாக்டர் அவளிடம் அவருக்கு மறுவாழ்வு சிகிச்சை செய்தால் கொஞ்சம் மனநிலை தேறி வருவார் என்றும் நல்ல நர்சிங் ஹோமில் சேர்க்கச் சொல்லியும் பரிந்துரைத்திருந்தார் நேகா உடனடியாக தனக்கு தெரிந்தவர்களுக்கு எல்லாம் கால் செய்து ஷிம்லாவில் உள்ள சிறந்த நர்சிங் ஹோமை தேடிக்கொண்டிருந்தாள் அதை பார்த்த நஸ்ரீன் அவளிடம் மிஸ் நேகா எனக்கு ஒரு நர்சிங் ஹோம் தெரியும் அங்க வயசானவங்களெல்லாம் ரொம்ப நல்லா கவனிச்சுக்குவாங்க இடம் எல்லாத்தையும் ரொம்ப சுத்தமா மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க போயிட்டு வரதும் வசதியானதா தான் இருக்கும் என்று விளக்கினாள் உடனே நேக்கா அப்படியா அந்த நர்சிங் ஹோம் பேர் என்ன என்று கேட்டாள் தனது தாத்தாவுக்கு வசதியான வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தி தரும் வரை தன்னால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்ய விரும்பினாள் எவ்வளவு பணம் வேண்டுமானாலும் செலவு செய்ய தயாராக இருந்தாள் அது பேரு ஃபீல் ஃப்ரீ நர்சிங் ஹோம் என்று கூறினாள் நஸ்ரின் ஓ அதுவா எனக்கும் தெரியும் நானும் அத பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனா அங்க சாதாரண பேஷண்டை எல்லாம் சேர்த்துக்க மாட்டாங்களே எல்லாம் பணக்காரங்களாதான் இருப்பாங்க 
என்று கவலையோடு கூறினாள் நேகா எந்த விதத்தில் பார்க்க போனாலும் ஃபீல்ஃப்ரீ நர்சிங் ஹோம் மிகச் சிறந்த ஒன்று என்பது நேகாவுக்கு தெரியும் ஆனால் அங்கே பிரபல அரசாங்க அதிகாரிகள் சமூக அந்தஸ்துடையவர்களை மட்டும்தான் சேர்த்துக் கொள்வார்கள் என்றும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறாள் சாதாரண மக்களால் அந்த இடத்தை வெளியே நின்று வேடிக்கை மட்டுமே பார்க்க முடியும் அதன் உள்ளே செல்வதென்பது இயலாத காரியம் அதனால் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் முழித்துக் கொண்டிருந்தாள் நஸ்ரின் அவளை பார்த்து நீங்க எதுக்கும் ஃபீல் பண்ணாதீங்க அந்த மேனேஜர எனக்கு நல்லா தெரியும் அவர்கிட்ட பேசி உங்க தாத்தாவ அங்க சேர்த்துக்க சொல்லி கேக்குறேன் என்றாள் உடனே நீக்கா தயக்கத்துடன் இது சரிப்பட்டு வருமான்னு தெரியலையே அவங்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டா சின்ன பண்றது ஏன் உங்களுக்கு தேவையில்லாத சிரமோ வேண்டாம் நம்ம வேற இடம் பார்க்கலாம் என்று கூறினாள் எனக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்ல நான் போன்ல தானே பேச போறேன் ஃபர்ஸ்ட் கேட்போம் கேட்டாதான் தெரியும் அதுவும் இல்லாம பேஷண்ட்டை சேர்த்துக்கிட்டா அவங்களுக்கு வருமானம் கிடைக்கும் இதுல லாபம் தானே தவிர எந்த சிரமமும் இல்ல அவங்க கண்டிப்பா ஒத்துக்குவாங்க நான் இப்பவே போய் இதை பத்தி பேசுறேன் என்று நம்பிக்கை அளித்தாள் நஸ்ரின் அதன் பின்னர் நஸ்ரின் அந்த மேனேஜரை போனில் அழைத்து பேசினாள் சில நிமிடங்கள் கழித்து நேகாவிடம் ஓடி வந்தவள் ஒரு சந்தோஷமான செய்தியை தெரிவித்தாள் மிஸ் நேகா அவங்க உங்க தாத்தாவை கூட்டிட்டு வர ஒத்துக்கிட்டாங்க இப்ப அங்க ஒரு ரூம் காலியா இருக்குதான் அதனால நீங்க எப்போ வேணும்னாலும் உங்க தாத்தாவை அழைச்சிட்டு போகலாம் என்று மகிழ்ச்சியோடு கூறினாள் நேகாவும் சிரித்து கொண்டே ரொம்ப சூப்பர் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் நஸ்ரீன் என்றாள் அடுத்த நாள் நேகா தனது தாத்தாவை அந்த ஹாஸ்பிட்டலிலிருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்து அவரை ஃபீல் ஃப்ரீ நர்சிங் ஹோமுக்கு அழைத்துச் செல்ல ஆயத்தமாகினாள் அத்தியாயம் நானூற்று முப்பத்தி இரண்டு கடின உழைப்பு அவள் ஃபீல் ஃப்ரீ நர்சிங் ஹோமுக்கு வந்ததும் அங்கே தாத்தாவுக்கான அட்மிஷன் வேலைகளை செய்ய ஆரம்பித்தாள் எல்லாம் மிகவும் சீராக சென்றது பணம் கூட அவள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அதிகமாக இல்லை குறைவாகவே இருந்தது காலாண்டு அடிப்படையில் பணத்தை கட்டினாள் எல்லாம் சுலபமாக முடிந்தது தனது தாத்தாவை ஷிம்லாவில் உள்ள மிகச் சிறந்த நர்சிங் ஹோமில் மிஸ்ஸஸ் நஸ்ரீனின் பராமரிப்பின் கீழ் விட்டுச் சென்றதால் நேகா மிகவும் நிம்மதியடைந்தாள் அதன் பிறகு தனது ஷூட்டிங்கில் கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்தாள் அடுத்த ஒரு சில நாட்கள் வரை அவளது ஷூட்டிங் மிக அருமையாக சென்றது கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருந்தாலும் மன நிம்மதி கிடைத்தது உண்மையை சொல்லப்போனால் நஸ்ரீன் என்ற கேர் டேக்கரையும் ஃபீல் ஃப்ரீ நர்சிங் ஹோமையும் ரகசியமாக ஏற்பாடு செய்தது வருந்தான் அந்த விஷயம் பற்றி நேகாவுக்கு எதுவுமே தெரியாது என்று அவளது தாத்தாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை என்று கேள்விப்பட்டானோ அன்றே இந்த ஏற்பாடுகளை செய்துவிட்டான் நஸ்ரீனை அழைத்து நேகாவின் தாத்தாவிற்கு கேர் டேக்கராக போக சொன்னதும் அவன்தான் அனைத்தும் நேகாவின் சந்தோஷத்திற்காகவே அவள் நிம்மதியாக தனது ஷூட்டிங்கில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று வருண் ஆசைப்பட்டான் நேகாவின் தாத்தா சீக்கிரம் குணமடைவதற்காக ஃபீல் ஃப்ரீ நர்சிங் ஹோமை நஸ்ரீன் பரிந்துரைத்ததற்கு காரணம் வருணின் தூண்டுதலின் பேரில்தான் நிர்மல்தான் இந்த அனைத்து ஏற்பாடுகளுக்கும் உதவினான் அந்த நர்சிங் ஹோமில் சேருவது ஒன்றும் அவ்வளவு ஈஸியானது கிடையாது சாதாரண அந்தஸ்துடையவர்களால் அந்த இடத்தினுள்ளே காலடி கூட எடுத்து வைக்க முடியாது ஆனால் நேகாவால் அது முடிந்திருக்கிறது என்றால் அதற்கு காரணம் வருந்தான் அவன் இந்த நர்சிங் ஹோமில் ஒரு இன்வெஸ்டராக இருக்கிறான் அதனால்தான் அவனால் இதை எளிதாக செய்ய முடிந்தது அது மட்டுமல்ல வருண் நேகாவுக்கு தெரியாத இன்னும் நிறைய விஷயங்களை செய்திருக்கிறான் அவள் பாதையில் உள்ள தடைகளை தகர்த்திருந்துள்ளான் சிவில் வார் திரைப்படத்திற்கான புதிய முன்னணி நடிகைக்கு வாக்களிப்பு நடந்தபோது அதில் முதலில் இருந்தது நேகாதான் ஆனால் கொஞ்ச நேரத்திலேயே மைத்திலி என்ற நடிகையின் வாக்கு எண்ணிக்கை கிடுகிடுவென உயர ஆரம்பித்தது நேகாவை விட இரண்டு மடங்காக அதிகரித்தது அவள்தான் படத்தின் ஹீரோயின் பாத்திரத்திற்கு தேர்வாகவிருந்தாள் வருணுக்கு இதில் சந்தேகம் எழுந்தது உடனே நிர்மலை விட்டு விசாரிக்க சொன்னபோதுதான் தெரிய வந்தது இதில் தில்லுமுள்ளு நடந்திருக்கிறது என்று இந்த ஹேக்கிங் வேலைகளை செய்தது நடிகை மைத்திலி இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் துறையில் நேர்மை தவறி குறுக்கு வழிகளை நாடி செல்பவர்களை வருண் மிகவும் வெறுத்தான் அதுவும் இது நேகா சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் 
அமைதியாக வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இருப்பானா என்ன அடுத்தடுத்த நடவடிக்கைகளை எடுத்து சிவில் வார் பட டைரக்டரிடம் நடிகை மைத்திலி செய்த தில்லுமுல்லு வேலைகளை ஆதாரத்துடன் ஒப்படைத்து விட்டான் அதனால் நேக்காவால் சுலபமாக படத்தின் ஹீரோயின் பாத்திரத்தில் நடிக்க முடிந்தது இங்கே வருண் தனது அப்பாவை பார்த்துவிட்டு வீட்டிற்கு வந்துவிட்டான் அடுத்த சில நாட்கள் அப்படியே கடந்தது தினமும் இப்படியே வந்து சென்றான் அதேபோல் இன்றும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தபோது அப்பாவை பார்த்துவிட்டு தனது மறுவாழ்வு பயிற்சிக்காக மறுவாழ்வு மையத்திற்கு சென்றான் வருண் அங்கே இருந்த ட்ரைனிங் எக்யூப்மெண்டில் உட்கார்ந்து தனது கைகளையும் கால்களையும் அசைக்க ஆரம்பித்தான் உடலின் மொத்த பலமும் அவன் கால்களுக்கு சென்றது இதை செய்வது மிகவும் கடினம் அவனது ட்ரெஸ் எல்லாம் வியர்வையில் நனைந்தன உடலில் அசதி தட்டியது இருந்தாலும் வருண் தனது விடாமுயற்சியை கைவிடவில்லை தொடர்ந்து பயிற்சி செய்தான் அப்போது அவனது கால்களில் வலி ஏற்படுவதை அவனால் உணர முடிந்தது மிகவும் சந்தோஷப்பட்டான் அருகிலிருந்த சுசீந்திரன் டாக்டரிடம் சொல்லி தன் மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொண்டான் அந்த எக்யூப்மெண்டை இறுக்கி பிடித்தபடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எழுந்து நிற்க ஆரம்பித்தான் கால்கள் இரண்டும் நடுங்கின அவனால் முடியவில்லை சுசீந்திரன் டாக்டர் அவனுக்கு அருகிலிருந்து ஆவண பிடித்துக் கொண்டார் வருண் கமான் உங்களால முடியும் என்று ஊக்குவித்துக் கொண்டே இருந்தார் அவர் வருணுடைய விடாமுயற்சியை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார் இதற்கு முன்பு வரை அவனிடம் இந்த மாற்றத்தை கண்டதில்லை இவ்வளவு ஊக்கத்துடன் இருப்பதற்கு பின்னால் வேறு காரணம் இருக்கலாம் என்று நினைத்தார் அது சரியே நேகாவே அவனது ஊக்கம் அவனுக்கு அயர்வு தட்டும் போதும் தன்னால் முடியாது என்று நினைக்கும் போதும் அவளின் அழகிய திருவுருவம் அவன் கண்களில் வந்து செல்லும் அதுவே அவனுக்கு எனர்ஜி பூஸ்டாக இருந்தது இது உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய முன்னேற்றம்தான் வருணின் கால்களில் உள்ள உணர்ச்சி செல்கள் இந்த வருடம் முடிவதற்குள் முழுமையாக குணமடைய வாய்ப்பே இல்லை என்றுதான் டாக்டர் நினைத்திருந்தார் ஆனால் இப்போது எல்லாம் தலைகீழாக மாறியது வருணின் கால்களில் உணர்ச்சி நரம்புகள் செயல்பட ஆரம்பித்துவிட்டது அவனது கால்களை உணர முடிந்தது எதிர்பார்ப்பையும் விஞ்சிய சாதனை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் மிக பெரியதாக இல்லை என்றாலும் இது ஒரு நல்ல அறிகுறியாகவே இருந்தது வருணின் முகத்திலும் கழுத்திலும் வியர்வை துளிகள் முத்து போல துளிர்த்தது அவன் பல்லை கடித்துக் கொண்டு மீண்டும் பயிற்சி செய்ய ஆரம்பித்தான் அவன் கால்களில் வலி ஏற்படுவதை உணர முடிந்ததும் அவனது உற்சாகம் இரட்டிப்பாகியது இடைவிடாமல் பயிற்சி செய்து நடக்க முயற்சி செய்தான் அப்போது அவன் போனுக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்தது காலர் ஐடியை பார்த்தான் அது நீக்காதான் உடனே பயிற்சியை நிறுத்திவிட்டு டாக்டரிடமிருந்து ஒரு துண்டை வாங்கி துடைத்துக் கொண்டே தனது வியர்வையை துடைத்தான் நீக்காவின் மெசேஜை பார்த்ததும் அவனது இதயத்தில் ஒரு இதமான உணர்வு தோன்றியது மிஸ்டர் வருண் எனக்கு ஷூட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு நீங்க இப்போ எங்க இருக்கீங்க நான் வந்து உங்களை கூட்டிட்டு போறேன் இல்ல வேண்டா நீக்கா நீ வீட்டுக்கு போ எனக்காக வெயிட் பண்ண நான் வந்துடுறேன் ஓகே நான் நைட்டு சாப்பாட்டுக்கு தேவையான சாமான்லாம் வாங்க கடைக்கு போறேன் உங்களுக்காக காத்துட்டுருப்பேன் இருவரும் மொபைலில் பேசிக் கொண்டிருந்தனர் சந்தோஷத்தில் வருணின் உதடுகள் லேசாக வளைந்தது சிரித்து கொண்டே டாக்டரிடம் டாக்டர் நாம கண்டினியூ பண்ணலாம் என்று கூறினான் அவனது குரலில் அத்தனை உற்சாகம் தெரிந்தது அதன் பிறகு அடுத்த கட்ட பயிற்சி தொடர்ந்தது இங்கே நேக்காவோ தனது தாத்தாவின் பசுமை இல்ல பங்களாவிற்கு சென்று மினியை அழைத்துக் கொண்டு மார்க்கெட்டிற்கு சென்றாள் இன்றிரவு மினி யார் என்ற உண்மையை வருணிடம் சொல்லிவிடலாம் என்று பிளான் செய்திருந்தாள் மினிதான் தன்னோட பொண்ணுன்னு தெரிஞ்சா அவரோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் என்று நினைக்கும் போதே அவள் மனதில் ஆனந்தம் பெருக்கெடுத்தது அந்த தருணத்தை எதிர்பார்த்து ஆவலோடு காத்திருந்தாள் அத்தியாயம் நாநூற்று முப்பத்து மூன்று இரண்டாவதாக இருக்க விரும்பவில்லை மார்க்கெட்டில் தேவையான பொருட்களை வாங்கிய பின்னர் நேகா ராயல் அபார்ட்மெண்டிற்கு சென்றாள் ஒரு சத்தான சூப்பை தயாரிக்க அவள் திட்டமிட்டிருந்தாள் தனது வீட்டிற்கு சென்று மினியை ஹாலில் விளையாட சொல்லிவிட்டு கிச்சனுக்கு சென்றாள் ஆட்டுக்காலில் நிறைய கால்சியமும் கொழுப்பும் நிறைந்துள்ளது அதை வருண் சாப்பிட்டால் 
அவனது காலி எலும்புகள் வலுப்பெறும் அவனால் விரைவில் குணமடைய முடியும் அதன் பலனை இன்னும் அதிகரிக்கும் வகையில் அந்த சூப்பில் நிறைய மருத்துவ குணம் நிறைந்த மூலிகைகளை சேர்த்தாள் சரியாக மாலை ஐந்து மணி ஆனபோது சூப் தயாராகியது நேகா அதை சுவைத்து எல்லாம் சரியாக இருக்கிறதா என்று பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அப்போது வீட்டு காலிங் பெல் விடாமல் அடிக்க நேகாவோ அது யார் என்று பார்க்காமல் வந்தது வருந்தான் என்று நினைத்து கொண்டு மினி டிம்பிள் மாமாதான் வந்திருக்காங்க போய் கதவு தர என்று குழந்தையிடம் கூறினாள் இதை கேட்டதும் குழந்தைக்கு உற்சாகம் தாங்கவில்லை சோஃபாவிலிருந்து வேகமாக கீழே குதித்து அந்த பிஞ்ச கால்களால் வேக வேகமாக ஓடிப்போய் கதவை திறந்தாள் ஆனால் அங்கு வந்ததோ அவள் எதிர்பார்த்தது போல வருண் இல்லை வந்தது நெல்சன் அதை கண்டதும் குழந்தையின் கண்கள் ஆச்சரியத்தில் அகன்றது என்று கேட்டாள் தனது அம்மாவின் வீட்டிற்கு நெல்சன் வருவார் என்று குழந்தை கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவில்லை அவனும் மினியை இங்கு சந்திப்பான் என்று எண்ணவில்லை கீழே குனிந்து வேகமாக அவளை வாரி அணைத்துக் கொண்டான் ஓ மை டியர் பேபி வா 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 என்று சொல்லிக்கொண்டே முத்தமழையை பொழிந்தான் அப்பாவ ரொம்ப மிஸ் பண்ணியா என்று அவளோடு கேட்க அதற்கு குழந்தையும் ஆமா ஆனா கொஞ்சம்தான் மிஸ் பண்ண என்றது நெல்சன் வீட்டினுள்ளே சென்றபடி குழந்தையை கிண்டல் செய்ய ஆரம்பித்தான் கொஞ்சம் மட்டும்தான் ஏ அப்போ பாப்பா யார ரொம்ப மிஸ் பண்றா என்று கேட்க அதற்கு மினி கொஞ்சம் தலையை சாய்த்து என்று பதிலளித்தாள் நெல்சனுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை டிம்பிள் மாமாவா யாரது என்று குழப்பத்தோடு கேட்க டிம்பிள் மாமாக்கு கண்ணத்துல அழக்க ரெண்டு குழி இருக்கும் என்றாள் மினி கொஞ்சம் யோசித்த போதுதான் வருணின் முகம் அவன் ஞாபகத்திற்கு வந்து சென்றது வருணை பற்றி நினைக்கும் போதே அவன் மனதில் வெறுப்புதான் வந்தது ஏய் குட்டி ராட்சசி உனக்கும் இந்த சாண்டா மாமாவை பார்த்து போர் அடிச்சு போச்சா உன்னோட அப்பாவை விட்டுட்டு வேற ஒருத்தருக்கு பாசம் காட்ட ஆரம்பிச்சுட்டல்ல ஓ நான் உன் கூட பேசவே மாட்டேன் என்று முகத்தை திருப்பி கொண்டான் அவன் குழந்தையிடம் விளையாட்டாக கேட்டாலும் உள்ளுக்குள் அவன் அதே வேதனையோடுதான் இருந்தான் தான் மிகவும் நேசித்த நேகாவுக்கு தன்னை பிடிக்கவில்லை என்பது மிகவும் கஷ்டப்பட்டு ஏற்றுக்கொண்டான் ஆனால் இப்போது அவன் தனது மகளாக தூக்கி வளர்த்த குழந்தைக்கும் கூட தன் மீது பாசமில்லை என்பதை நினைக்கையில் அவன் இதயம் சுக்குநூறாக உடைந்தது வேதனையில் துடித்தான் கடவுளே ஏன் எனக்கு இந்த நிலைமை நான் அவ்வளோ கொடூரமானவனா என்னை எல்லாருமே வெறுக்க மட்டுமே செய்யறாங்களே ஏன் என்று நினைத்தவனுக்கு துக்கம் தாளாமல் கண்கள் கலங்கியது மினிக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக இருந்தது நெல்சனை ஆறுதல் படுத்த நினைத்தாள் வேகமாக கன்னத்தில் முத்தமிட்டு ஏன் அப்படி சொல்றீங்க சாண்டா மாமா எனக்கு எப்பவுமே பிடிச்சது நீங்க மட்டும்தான் என்றாள் குழந்தையின் வார்த்தைகள் அவன் மனதிற்கு கொஞ்சம் ஆறுதல் அளித்தன அப்படியா உன்னோட மனசுல இந்த அப்பா எங்க இருக்காங்க என்று கேட்க நீங்க என் மனசுல நம்பர் ஒன் இடத்துல இருக்கீங்க என்று ஒரு விரலை சுட்டிக்காட்டி கூறினாள் மினி நெல்சன் மனம் திருப்தியில் மூழ்கியது அப்போது குழந்தை இன்னொரு வார்த்தையையும் கூறினாள் இந்த வார்த்தை அவன் மனதை வெகுவாக பாதித்தது என்ன என்று கோபமாக குழந்தையை பார்க்க ஆரம்பித்தான் ஃப்ரீஃபயர் விளையாட்டில் கூட அவன் எப்போதும் இரண்டாவதாகத்தான் இருந்தான் நம்பர் ஒன் இடத்தில் இருப்பவர் தியா என்ற பெயரில் இருந்தது அதனாலேயே அவனுக்கு இரண்டாவது என்ற சொல்லை கேட்டாலே வெறுப்புதான் வரும் என்றுமே அவன் இரண்டாவதாக இருக்க விரும்பவில்லை ஹாலில் ஒரு ஆணின் குரல் கேட்டதும் அது வருந்தான் என்று நினைத்து கொண்டு வேக வேகமாக கிச்சனிலிருந்து ஓடி வந்தாள் ஆனால் அங்கு நிற்பதோ அவள் சீனியர் நெல்சன் அதை பார்த்ததும் வாடிய மலர் போல 
அவள் முகத்தில் இருந்த சிரிப்பு அப்படியே மறைந்து போனது நீ எதுக்காக இங்க வந்த என்று கேட்டாள் அவளது குரலில் வெறுப்பு தெரிந்தது நெல்சன் உடனே மினியை சோஃபாவில் நிற்க வைத்துவிட்டு அவளை உற்று பார்த்தான் நானா ஒன்னும் இங்க வரல ஆலியாதான் என்னை இங்க வர சொல்லி கட்டாயப்படுத்தினா என்று முகத்தை திருப்பிக் கொண்டான் அவனுக்கு மிகவும் சங்கடமாக இருந்தது எப்போதும் நேகா அவனிடம் நன்றாகத்தான் பேசுவாள் ஆனால் அவன் செய்த ஒரு தவறினால் வருணுக்கும் அவளுக்கும் பிரிவு ஏற்பட்டதிலிருந்து நேகா அவனிடம் சரியாக பேசுவதில்லை அதற்காக தன் தவறை உணர்ந்து அவன் எவ்வளவோ முறை மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டான் ஆனாலும் அவள் அவனிடம் கொஞ்சம் கடுகடுவெனதான் நடந்து கொண்டாள் ஓகே ஓகே என்றாள் நேகா ஒருவேளை நெல்சன் இதன் பிறகு அவளுக்கும் வருணுக்கும் நடுவே தலையிடாமல் இருந்தால் அவனை அண்ணனாக ஏற்றுக்கொண்டு அவனுக்கு ஒரு நல்ல தங்கையாக இருப்பாள் அவர்களின் இந்த உறவு தொடரும் அப்படி இல்லாமல் அவன் தொடர்ந்து தொந்தரவு செய்தால் இந்த உலகிலேயே இரக்கமில்லாத கொடுரக்காரியாக அவள் மாறிவிடுவாள் நெல்சன் அதற்கு மேலும் அவளிடம் வாதம் செய்ய விரும்பவில்லை சாப்பாட்டின் நறுமணம் காற்றில் கலந்து அவன் மூக்கை தொலைத்தது ம் என்ன வாசனை ரொம்ப அசத்தலா இருக்கு அப்படி என்ன சாப்பாட்ட சமைச்ச என்றபடியே வாசனை வந்த திசையை நோக்கி மோப்பம் பிடித்துக் கொண்டே சென்றான் அவன் கால்கள் அவனை நேராக சமையல் அறைக்கு அழைத்துச் சென்றது அங்கே மேஜையில் சூடாக உள்ள சூப் கிண்ணத்தை கண்டவனுக்கு நாவில் எச்சில் ஊறியது அடடா நீ சூப் வச்சிருக்கியா எனக்கு இன்னைக்கு அதிர்ஷ்டமான நாளுன்னு நினைக்கிறேன் உன் கையால செஞ்ச இத ருசிக்காம விடமாட்டேன் என்று ஒரு ஸ்பூனை எடுக்கச் சென்றான் அப்போது நேகா அவனை தடுத்து சீனியர் இது உனக்கில்ல நீ வெளியில போ என்று கோபமாக கூற நெல்சனுக்கோ கீதோ போல் ஆகிவிட்டது இருக்காதா பெண்ண ஆசை ஆசையாக சாப்பிட வந்தவனை திருட்டு பூனை போல விரட்டி அடிக்கும்போது சங்கடமாகத்தானே இருக்கும் நேகாவுக்கும் அப்படி சொல்வது பிடிக்கவில்லைதான் ஆனால் என்ன செய்வது அவளோ தன் அன்பையும் பாசத்தையும் கொட்டி தன் ஆசை காதலன் வருணுக்காக பார்த்து பார்த்து சமைத்திருக்கிறாள் அந்த சூப்பை நெல்சன் சாப்பிடுவதில் அவளுக்கு விருப்பமில்லை இவளுக்கு வேற வேலல்ல எப்ப பார்த்தாலும் என விரட்டி அடிக்கிறதுலேயே குறியா இருக்கா என்று முனகிக் கொண்டே அங்கே இருக்க ஏதேனும் காரணம் சொல்ல நினைத்தான் அப்போது அவன் கண்களுக்கு மினி தென்பட என்னால இங்கிருந்து போக முடியாது நான் என்னோட செல்ல பொண்ணு கூட விளையாட போறேன் நான் விளையாடலனா அவ கூச்சுக்குவா என்று சொல்லி இழித்தான் ஆனால் பாவம் குழந்தையும் அவனுக்கு எதிர்மாறாக பேசியது பரவாயில்ல சாண்டாமா நான் தனியாவே விளையாண்டுக்கிறேன் என்றாள் மினி இதை கேட்டதும் நெல்சனுக்கு வார்த்தை வரவில்லை அத்தியாயம் நானூற்று முப்பத்து நான்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பு நெல்சன் என்ன சொல்லி இங்கேயே இருக்கலாம் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் யாரோ ஒருவர் மீண்டும் கதவை தட்ட ஆரம்பித்தார் வருந்தா வந்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் என்று எண்ணிக்கொண்டே நேகா கதவை திறக்கச் சென்றாள் ஆனால் குழந்தை அதற்குள் முந்திக் கொண்டது நான் தான் திறப்பேன் நான் தான் திறப்பேன் என்றபடியே பட்டாம்பூச்சி போல சோஃபாவிலிருந்து ஓடிப்போய் கதவை திறந்தாள் வருணை காண நேகாவை விட குழந்தையே ஆர்வமாக இருந்தது ஆனால் இந்த முறையும் ஏமாற்றமே மிஞ்சும் என்று குழந்தைக்கு தெரியவில்லை வந்திருப்பது வருணின் அக்கா ஆலியா ஒரு குழந்தை கதவை திறப்பதை கண்டதும் அவள் நன்றாக உற்று பார்த்தாள் ஹே இந்த குழந்தைய எங்கேயோ பார்த்திருக்கேனே என்று யோசித்தவளுக்கு அவள் ஆன்லைன் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்கில் பிரபலமாக வலம் வரும் தெரிபேபி என்பது நினைவுக்கு வந்தது மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது ஹே குட்டி நீ எப்படி இங்க வந்த என்று கேட்டாள் அப்போதுதான் அவளுக்கு இன்னொன்றும் ஞாபகம் வந்தது இந்த குழந்தையை அவள் வெகு நாட்களுக்கு முன்பாக தனது தம்பியின் வீட்டில் பார்த்திருக்கிறோம் என்று மினி திகைத்து போனாள் அவள் ஆலியாவின் முகத்தை உற்று பார்த்து கொண்டிருக்கையில் ஓ அம்மா ஒரு முறை இவங்க டிம்பிள் மாமாவோட காண சொன்னாங்களே அந்த ஆண்டியா இவங்க என்றபடியே அவளை தன் அழகிய சிரிப்புடன் வரவேற்றாள் 
ஹலோ பியூட்டிஃபுல் ஆன்டி என்று அழகாக கூப்பிட்டது குழந்தை ஆலியாவுக்கு குழப்பமாக இருந்தது முன்பொரு முறை பார்த்தபோது குழந்தை எதுவும் சொல்லாமல் அழுது கொண்டே ஓடிவிட்டது ஆனால் இன்றோ தனக்காக கதவை திறந்ததோடு மட்டுமல்லாமல் தன்னை பியூட்டிஃபுல் ஆன்டி என்றும் பாசமாக கூப்பிட்டது வார்த்தை சிறியதாக இருந்தாலும் அது அவள் மனதில் பல மடங்கு சந்தோஷத்தை அளித்தது மிகவும் அழகாக மாறிப்போனது போல தோன்றியது அவளுக்கு நெல்சனோ எங்கேயாவது ஓடி ஒளிந்து கொள்ள இடம் கிடைக்காதா என்று பார்த்தபடியே ஓடோடி சென்று ஒரு சுவருக்கு பின்னால் மறைந்து கொண்டான் நேகாவிடம் எதுவும் சொல்லாதே என்று சைகை காட்டினான் ஆனால் நேகாவின் கண் பார்வையே அவனை காட்டி கொடுத்து விட்டது அவள் சிரித்துக் கொண்டே நெல்சனை பார்த்தாள் ஹாய் மிஸ்டர் நெல்சன் அங்கேன பண்ணிட்டுருக்கீங்க என்று கேட்டுக்கொண்டே அவனை நோக்கி சென்றாள் அவன் எந்த மூலை முடுக்கில் சென்று ஒளிந்தாலும் அவள் விடுவதாக இல்லை அவன் வேறு வழியின்றி வெளியில் வந்து சும்மா விளையாண்ட அவ்வளோதான் என்று முறைத்துவிட்டு சோஃபாவில் போய் உட்கார்ந்தான் அவன் முகம் கடுகடு என மாறியது அவளிடம் எப்போதும் போல கோபமாக பேசினான் அவனுடைய இந்த முரட்டு பிடிவாதம்தான் ஆலியாவுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது அவன் எந்த அளவிற்கு கோபப்பட்டு பிடிவாதம் பிடிக்கிறானோ அந்த அளவிற்கு அவன் மீதான காதல் அவள் மனதில் அதிகமாகிக் கொண்டே போனது அதன் பின்னர் ஆலியாவின் பார்வை மினியின் பக்கம் திரும்பியது வழக்கம் போல தனது விசாரணையை செய்ய ஆரம்பித்தாள் ஆமா இது யாரோட குழந்த என்று கேட்டாள் நேக்காவுக்கும் நெல்சனுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்பது உறுதியாக தெரிந்துவிட்ட நாளிலிருந்தே தனது தம்பியும் நேக்காவும் ஒன்று சேர்ந்தால் மிக நன்றாக இருக்கும் என்று நினைத்தாள் ஆலியா அதனால் இந்த குழந்தை நேக்காவுடையதாக இருக்கும் என்று அவள் மனதில் தோன்றவில்லை நேக்கா என்ன சொல்வதென்று தெரியாமல் சமாளிக்கவிருந்தாள் ஆனால் அதற்குள் நெல்சன் முந்திக்கொண்டு அவ ஏன் குழந்ததா என்று கூறினான் அதை கேட்டதும் ஆலியாவுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது அதிர்ச்சியில் மலைத்து போய் நின்றாள் சில நொடிகளுக்கு பின் சுய நினைவுக்கு திரும்பி மிஸ்டர் நெல்சன் என்ன சொல்றீங்க அவ அவ உங்க குழந்தையா என்று தயங்கியபடியே கேட்க அதற்கு அவன் உறுதியாக ஆமா என்னோட பொண்ணுதான் என்று சொல்லிக் கொண்டே மினியை வாரி அணைத்துக் கொண்டான் செல்லோ அப்பானு கூப்பிடு என்று கூறினான் ஒன்றும் புரியாமல் திகைத்து போன மினிக்கு அவள் அம்மா சொன்னது ஞாபகம் வந்தது டிம்பிள் மாமா கிட்டியோ இல்ல அவரை சுத்தி உள்ளவங்க கிட்டியோ நீ என்னோட பொண்ணுதானு சொல்லாத அம்மாவா சொல்லிக்குவே ஓகேவா என்பதை நினைவு கூர்ந்த மினி நெல்சனையே உற்று பார்த்தாள் அவள் காட்டும் பாவனையை புரிந்து கொண்டாள் உடனே தன் பிஞ்சு கைகளை அவன் கழுத்தில் சுற்றிக்கொண்டு என்று சொன்னபடியே இரு கண்ணத்திலும் முத்தம் கொடுத்தாள் அந்த முத்தத்திற்கு ஈடே இல்லாதது போல தோன்றியது ஒரு நிமிடம் பூரித்து போனான் நெல்சன் காரணம் இந்த ஒரு வார்த்தை மினியின் வாயிலிருந்து வராதா என்று நெல்சன் எத்தனையோ முறை ஏங்கி இருக்கிறான் கெஞ்சிவிட்டான் மிரட்டியும் பார்த்து விட்டான் ஆனால் குழந்தை ஒரு நாளும் அவனை அப்பா என்று கூப்பிட்டதில்லை ஆனால் இன்று அவன் வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத ஒரு தருணம் அப்பா என்று கூப்பிட்டதும் வானில் ரக்கை கட்டி பறந்து கொண்டிருந்தான் அலியா ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் உன்னாலதான் மினி இன்னைக்கு என்ன அப்பான்னு கூப்பிட்டுருக்கா ஆனா எப்பவும் இப்படி கூப்பிட்டா நல்லா இருக்கும்ல என்று அவன் மனம் சொல்லியது மினி தன்னுடைய மகள் என்று சொல்லிவிட்டால் ஆலியா தன் பின்னால் வரமாட்டாள் என்று நினைத்தான் ஆனால் அப்படி நிகழ்வது போல தெரியவில்லை ஆமா நான் தான் எனக்கு குழந்த இருக்குன்னு சொல்லிட்டேல்ல இங்கிருந்து போக வேண்டியதுதானே ஏன் இன்னும் போகாம அப்படியே நிக்கிறா என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் ஆலியா அதே அதிர்ச்சியுடன் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா பாப்பாவோட அம்மா யாரு என்று கேட்டாள் நெல்சன் தன்னை அறியாமலேயே நேக்காவை பார்த்தான் இவன் நம்மள சொல்லிட போறான் அதுக்குள்ள ஏதாவது பண்ணியாகணும் என்று எண்ணியபடியே அவர்களின் பேச்சில் குறுக்கிட்டாள் மிஸ் ஆலியா கொஞ்சம் இங்க வாங்களே நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஏதோ ரகசியம் பேசுவது போல அவளை ஒரு ரூமுக்குள் அழைத்துச் சென்றாள் 
முகத்தை சோகமாக வைத்தபடி அவரோட வைஃபு இறந்துட்டாங்க சோ அத பத்தி நீங்க எதையும் அவர்கிட்ட கேட்காதீங்க இல்லனா அவர் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாரு என்று கூறினாள் அவள் சொல்வதை ஆலியா அப்படியே நம்பிவிட்டாள் ஓ ஓகே ஓகே எனக்கு புரியுது என்று தலை அசைத்தபடி நெல்சனை பார்த்தாள் அவள் இப்போது நெல்சனை காணும் விதமே வித்தியாசமாக மாறியது பரிதாபமும் இரக்கமும் காட்டுவது போல அவள் முகம் மாறியது அவனது இந்த நிலையை அவள் தனக்கு கிடைத்த ஒரு வாய்ப்பாக கருதினாள் நெல்சன் எப்பவுமே தனிமையில வாழ்ந்துட முடியாது இல்லையா குழந்தைக்கு ஒரு அம்மாவோட பாசம் தேவை இல்லையா அவருக்கு ஒரு வாழ்க்கை துணையாவும் குழந்தைக்கு அம்மாவாவும் இருக்கத்தான் கடவுள் இவரை மீட் பண்ண வச்சிருக்கார் போல என்று எண்ணி சந்தோஷத்தில் கண் கலங்கினாள் இப்போது தன் தோளில் அதிக பொறுப்புகள் சுமந்திருப்பதாகவும் அதை சரியாக செய்யும் கடமை இருப்பதாகவும் தோன்றியது அவளுக்கு உடனே நெல்சனுக்கும் மினிக்கும் நடுவே சென்று அமர்ந்து கொண்டாள் இருவரிடமும் பேச ஆரம்பித்தாள் நேகாவும் நீங்க பேசிக்கிட்டுருங்க நான் இது வந்துடுறேன் என்றபடியே அங்கிருந்து நழுவினாள் வேகமாக படுக்கை அறைக்கு சென்று தனது போனை எடுத்து இங்கிருக்கும் சூழல் பற்றி வருணிடம் சொல்வதற்காக கால் செய்தாள் அத்தியாயம் நானூற்று முப்பத்தைந்து இவனது அடையாளம் என்ன வருணும் நெல்சனும் ஒருவரையொருவர் சந்தித்தால் தேவையில்லாத பிரச்சனைதான் வரும் நெல்சன் தன் வாயை வைத்துக் கொண்டு அமைதியாக இல்லாமல் மீண்டும் ஏதாவது கடுமையாக பேசிவிடுவானோ என்று அவள் பயந்தாள் அதனால் வருணை இப்போது இங்கு வரவேண்டாம் என்று சொல்ல நினைத்தாள் சிலரிங் சென்ற பின்னர் வருண் காலை எடுத்து ஹலோ என்றான் அழைப்பின் மறுமுனையில் இருந்த நேகா மூச்சு விடாமல் மிஸ்டர் வருண் நீங்க இப்போ எங்க இருக்கீங்க என்று வேகமாக கேட்டாள் நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் இதோ உன் வீட்டுக்குள்ள நுழைய போறேன் என்று சொல்லி முடிப்பதற்குள் டிம்பிள் மாமா என்று ஆச்சரியமான குரல் எதிரொலித்தது நேகா அதிர்ந்து போனாள் என்னது மினி குரல் வருண் மொபைல்ல கேக்குது அப்படின்னா அவர் வீட்டுக்கு வந்துட்டாரா அட கடவுளே என்றவளுக்கு உடம்பெல்லாம் புல்லரித்து போனது போனை அப்படியே போட்டுவிட்டு குடுகுடுவென ரூமை விட்டு வெளியே வந்தாள் அவள் ஹாலுக்கு வந்தபோது விசித்திரமான காட்சியை கண்டாள் எது நடக்கக்கூடாது என்று நினைத்தாலோ அதுவே நடந்துவிட்டது வருண் மறைமுகமான கிறிஸ்டல் சுவர் வழியாக உள்ளே வந்திருந்தான் மினி அவனை பார்த்ததும் மகிழ்ச்சியுடன் ஓடி வந்து அவன் கைகளுக்குள் அடைக்கலமானாள் குட்டி பொம்மை போல அவன் மடியில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் நெல்சனும் ஆலியாவும் சிலை போல திகைத்து போனார்கள் திடீரென்று ஒரு புது வழி வழியாக வந்த மனிதனையே வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தனர் வருணின் நிலையும் அப்படித்தான் அதிர்ச்சியில் மூழ்கி போனான் நேகாவிடம் தான் வந்துவிட்டதை சொல்லி முடிப்பதற்குள்ளேயே நேகாவின் வீட்டில் மற்றவர்கள் இருப்பதைக் கண்டான் அதில் முக்கியமான ஒரு நபர் தனது லவுட் ஸ்பீக்கர் அக்கா என்பதைக் கண்டதும் கொஞ்சம் பயந்து விட்டான் ஆலியா திகைப்பிலிருந்து வெளிவந்து வருண் என்னது இங்க வழியே இல்லையே நீ எப்படி வந்த இங்க ஒரு கதவு இருக்கா என்ன என்று கேள்விகளை அடுக்கினாள் வருண் என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியாமல் முழித்துக் கொண்டிருந்தான் நேகா உடனே அவர்கள் பக்கம் வந்து மிஸ்டர் வருண கவனிச்சுக்க இந்த வழி கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அதான் இப்படி செட் பண்ணிருக்காங்க என்று சொல்லிவிட்டு வருணை பார்த்து சைகை காட்டினாள் அவனும் அதை புரிந்து கொண்டு கேஷுவலாக பேச ஆரம்பித்தான் நீங்க எல்லாரும் இங்கதான் இருக்கீங்களா என்றான் ஆமா நீயும் இங்க வருவேன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல என்று சொல்லிக்கொண்டே ஆலியா தனது தம்பியை உள்ளே அழைத்து வந்தாள் நெல்சன் முன்னதாக அதிர்ச்சி அடைந்தாலும் அவனது பார்வை விரைவாக சந்தேகம் கொண்டதாக மாறியது இவன் யாரு இவனோட உண்மையான அடையாளம் என்ன என்ற கேள்வி திடீரென அவன் மனதை அறிக்க ஆரம்பித்தது நெல்சன் நேகாவுக்கு எதிரே உள்ள வீட்டை வாங்க திட்டமிட்டிருந்தான் ஆனால் அப்போது கூட இந்த அபார்ட்மெண்டின் ஓனர் யார் என அவனுக்கு சொல்லப்படவில்லை எல்லா ப்ரொசீஜர்களும் ரகசியமாகவே கையாளப்பட்டது இந்த அபார்ட்மெண்ட் ஓனரை கண்டுபிடிக்க எவ்வளவோ முயற்சித்து விட்டான் ஆனால் ஒரு சின்ன துப்பு கூட அவனுக்கு கிட்டவில்லை ஆனால் இப்போது 
வருண் மீது அவனுக்கு சந்தேகம் வர ஆரம்பித்தது வெளிப்பார்வைக்கு தெரிவது போல வருண் சாதாரணமானவன் ஒன்றும் கிடையாது என்று அவனுடைய ஆழ்மனது அவனிடம் சொன்னது ஒருவேளை இவன்தான் இந்த அபார்ட்மெண்ட் ஓனரா இருப்பானோ ஆனா அப்படி நடக்க வாய்ப்பிருக்கிற மாதிரி தெரியலையே என்று எண்ணியபடியே சந்தேக விழிகளை அவன் பக்கம் நகர்த்தினான் எஞ்சிக்கை குரூப்ல உள்ளவங்களை விட ஒருத்தர் தன்னோட அடையாளத்தை ரகசியமா வச்சுக்க போறாங்களா என்ன வருண் அப்படி வச்சுக்க நினைக்கிறானா அவன் எஞ்சிக்கை குரூப் மெம்பரை விட ரொம்ப பெரிய ஆளா ஒருவேளை இவன் எதிரி இராணுவத்தை சேர்ந்தவனா இருப்பானோ இல்ல நம்ம இராணுவ தலைவரா இவனுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு பெரிய மர்மம் இருக்கு அது மட்டும் உண்மை நேரம் கிடைக்கும்போது இத பத்தி விசாரிச்சே தீரணும் என்று தனக்குள் எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் இதனிடையே மினி வருணை பார்த்து டெம்பிள் மாமா இத்தனை நாளா நீங்க எங்க இருந்தீங்க ஏன் பாப்பாவ பாக்க வரல பாப்பா உங்களை எவ்வளவு மிஸ் பண்ண தெரியுமா என்று ஏக்கம் நிறைந்த குரலால் கேட்டாள் மினி அவளது பிஞ்சு கை வருணின் கழுத்தை இறுக்கி சுற்றி கொண்டிருந்தது மாமாவுக்கு கொஞ்சம் வேலை அதிகமா இருந்துச்சுடா செல்லும் ஆனா மாமாவும் உன்னை அவ்வளோ மிஸ் பண்ண என்று கைகளை அகன்று விரித்தான் காரணம் ஏனோ தெரியவில்லை அவன் ஒரு சில முறை மட்டுமே மினியை சந்தித்திருக்கிறான் இருந்தாலும் நீண்ட கால பந்தம் இருப்பது போல ஒரு இனம்புரியா உணர்வு அவனுக்குள் தோன்றியது அவளை காண வேண்டும் என்ற ஏக்கம் மறைந்த பாடில்லை அவள் ஞாபகம் வரும்போதெல்லாம் அவளுடைய அழகான அந்த சிறிய முகம் அவனுக்கு ஞாபகம் வரும் அப்படியா நீங்க என்ன ரொம்ப மிஸ் பண்ணீங்களா என்ன உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா என்று அவளோடு கேட்டாள் மினி வருண் தலையசைத்தான் டிம்பிள் மாமா தன்னை மிஸ் பண்ணிருக்கிறாரு என்ற எண்ணமே அந்த பிஞ்சு மனதில் மகிழ்ச்சியை ஊற்றெடுக்க செய்தது மினியும் வருணும் ஒருவரையொருவர் கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டே இருக்க அதை கண்ட நெல்சனுக்கு மீண்டும் சில சந்தேக எண்ணங்கள் தோன்றின மினிக்கும் வருணுக்கும் ஒரே மாதிரியான கண்ணக்குழிகள் இருப்பதை கவனித்தான் அது அவனது சந்தேகங்களை இன்னும் கொஞ்சம் வலுவாக்கியது ஒருவேளை மினி வருணோட பொன்னார்பாளோ என்று யோசித்தவனுக்கு தலையே சுற்றியது இன்னொரு கேள்வியும் எழுந்தது ஆனா மினிதா உன்னோட பொண்ணுனா நீக்கா ஏன் அதை இன்னும் சொல்லாம இருக்கா அட்லீஸ்ட் அத வருண் கிட்டையும் மினி கிட்டையுமாவது சொல்லியிருக்கணும்ல அப்போ இது அவன் குழந்தையா இருக்காது என்று ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் ஆனால் எது எப்படி இருந்தாலும் தான் தூக்கி வளர்த்த குழந்தை இன்னொருவனை அப்பா என்று அழைப்பதை அவன் மனதால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை அந்த நிலை உருவாகும் முன்னரே அதை வேரிலேயே அழிக்க விரும்பினான் வருண் மினியின் அப்பாவாக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அவனோடு மினியை நெருங்கவிடக் கூடாது என்று நினைத்து கொண்டே அவர்கள் அருகே சென்று மினிச்செல்லும் நீ கீழே இறங்கு நீ இப்படியே உட்கார்ந்தா உன் மாமாவுக்கு கால் வலிக்கும் என்றான் அதுவரை சிரித்து சந்தோஷமாக பேசிக் கொண்டிருந்த மினியின் முகம் அப்படியே வாடி போய்விட்டது நெல்சன் எதையும் கண்டு கொள்ளவில்லை தன் வேலையில் குறியாக இருந்தான் வேகமாக வருணின் மடியிலிருந்து மினியை தூக்கிக் கொண்டு மினி அப்பா பேச்ச கேளு இப்போ அப்பா உங்கூட விளையாடுறேன் வா என்று கூற மினியோ இல்ல நான் உங்க கூட விளையாட மாட்டேன் டிம்பிள் மாமா கூட தான் விளையாடுவேன் என்று முகத்தில் அடித்தது போல கூறினாள் அத்தியாயம் நானூற்று முப்பத்தாறு நெல்சனின் கணிப்பு நெல்சன் பேசியது வருணுக்கு அதிர்ச்சியை தந்தது என்னது அப்பா பொண்ணா இவன்தான் மினியோட அப்பாவா ஆனா நேக்கா என்கிட்ட சொன்னது வேறையாச்சே யாமினியோட சொந்தக்காரங்க பொண்ணுன்னு தானே சொன்னா என்று யோசித்தபடி நேக்காவை அதிர்ச்சியுடன் பார்த்தான் அவளோ சூழலை சமாளிக்கும் விதமாக மிஸ்டர் வருண் டைம் ஆயிடுச்சு சாப்பாடும் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல ரெடி ஆயிடும் சாப்பிடலாம் வாங்க என்று சொல்லி சிரித்தாள் ஆலியா வருணை தள்ளிக்கொண்டு சோஃபாவுக்கு அருகே வந்தாள் நேக்கா அவர்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் கொடுத்துவிட்டு மீண்டும் கிச்சனுக்கே சென்றாள் நானும் அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஆலியாவும் அவளை பின்தொடர்ந்தாள் நேக்காவுக்கு உதவி செய்ய ஒன்றும் அவள் அங்கு செல்லவில்லை நெல்சனை பற்றி இன்னும் நிறைய தெரிந்து கொள்ளவே அவள் அங்கு சென்றாள் இப்போது ஹாலில் இரண்டு ஆண்களும் 
ஒரு அழகான குழந்தையும் மட்டுமே இருந்தார்கள் மினி அங்கிருந்த டேபிளுக்கு மேலே உட்கார்ந்தபடி விளையாடி கொண்டிருந்தாள் இதுதான் சரியான சமயம் இப்பவே கேட்டுடலாம் என்று நினைத்துக் கொண்டே நெல்சன் வருணை பார்த்தான் மிஸ்டர் வருண் உங்களுக்குள்ள இன்னும் எத்தனை அடையாளம் மறைஞ்சிருக்கு என்று கேட்டான் இதை கேட்டதும் வருணுக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது இருந்தாலும் வெளிக்காட்டிக் கொள்ளவில்லை ஒரு புருவத்தை உயர்த்தியபடி என்ன சொல்றீங்க நீங்க சொல்றது எதுவும் எனக்கு புரியல என்று தனக்கு எதுவும் தெரியாதது போல நடித்தான் நெல்சனோ ஸ்டுப்பிட் மாதிரி நடந்துக்காதீங்க என்று சொல்லிக்கொண்டே சமையல் அறையை உற்று பார்த்தான் யாரும் உள்ளே வரவில்லை இங்க நம்ம ரெண்டு பேரை தவிர வேற யாரும் இல்ல உண்மைய சொல்லுங்க என்றான் அப்போது குழந்தை குறுக்கிட்டு நான் இங்க இருக்கிறத மறந்துடாதீங்க என்றாள் புத்திசாலித்தனமாக உடனே நெல்சன் சிரித்துக்கொண்டே அது எப்படி மறுப்பேன் செல்லும் என்று மினியின் தலையை தடவி கொடுத்தான் நான் அந்த அபார்ட்மெண்ட்க்கு வந்தப்போ கூட நீங்க இருக்கிற நூத்தி ஒன்னாவது வீட்டுல யார் இருக்காங்கன்னு என்னால கொஞ்சம் கூட கண்டுபிடிக்க முடியல உங்களை பத்தி எந்த விவரமும் வெளியே தெரியக்கூடாதுன்ற அளவுக்கு நீங்க நடந்துக்கிறீங்க இதுதான் எனக்கு உங்க மேல சந்தேகம் வர காரணமே என்றான் அதற்கு வருண் அவனை பார்த்து இதுல சந்தேகம் வர என்ன இருக்கு சிலர் ஆடம்பரமா இருப்பாங்க சிலர் பிரைவேசிய மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க எனக்கு பிரைவேசி முக்கியம் என்று கூறி சமாளிக்க முயன்றான் நெல்சன் எப்பாடுபட்டாவது அவனை பற்றிய உண்மையை கண்டுபிடிக்க முயற்சிப்பான் என்று வருணுக்கு நன்றாக தெரியும் தனக்கு இருக்கும் சக்தியை பயன்படுத்தி அவனால் நெல்சனை மீண்டும் நெதர்லாந்துக்கே திருப்பி அனுப்ப முடியும் ஆனால் அவனது அக்கா ஆலியாவே அவனுடைய இந்த எண்ணத்திற்கு தடையாக இருந்தாள் தனது அக்கா உயிருக்கு உயிராக நேசிக்கும் ஒருவனை அவள் காதல் வெற்றி அடையும் முன்பாகவே அவளிடம் இருந்து பிரிப்பது சங்கடமாக இருக்குமல்லவா அதனால்தான் வருண் அமைதியாக இருந்தான் நெல்சனின் மனம் பல சந்தேகங்களால் சூழ்ந்தது இந்த அளவுக்கு ரகசியத்தை மெயின்டைன் பண்றானா கண்டிப்பா இவ மில்ட்ரி சம்பந்தப்பட்டவனா தான் இருக்கணும் என்று எண்ணியபடியே உண்மையை சொல்லுங்க நீங்க யார் பக்கத்தை சேர்ந்தவங்க என்று கேட்டபடியே வருண் முன்பாக எழுந்து நின்றான் என்ஜிகே குரூப்பை சேர்ந்தவரா நீங்க இல்ல ஹண்டர் சர்வீஸ் குரூப்பை சேர்ந்தவங்களா என்று நேரடியாக கேட்டான் சில வருடங்களுக்கு முன்னதாக எஞ்சிகே ராணுவ குரூப் ஹண்டர் சர்வீஸ் குரூப்பின் ஏரியாவுக்குள் ஊடுருவி அவர்களுடைய தலைவரின் சகோதரனை கொன்றுவிட்டது இதுவே அவர்களுக்கு நடுவே உள்ள தொடர்பை மோசமாக்கியது ஹண்டர் சர்வீஸ் குரூப்பின் தலைவர் எஞ்சிகே குரூப்பின் தலைவரான ரேவந்தை பிடித்து தருமாறும் அப்படி பிடித்து தந்தால் ஐம்பது கோடி ரூபாயை தருவதாகவும் அறிவித்திருந்தான் ஒன்று இருந்தால் இன்னொன்று கிடைக்காது என்று சொல்வார்கள் பணம் தருவதாக கூறினாலும் இப்போது வரை ரேவந்த் யார் என்று யாருக்கும் தெரியாது ஒருவேளை அந்த ரேவந்த் இவனாக இருப்பானோ என்ற சந்தேகமும் நெல்சனின் மனதை அரித்தது நெல்சன் இவ்வளவு சீக்கிரம் இதை கண்டுபிடிப்பான் என்று வருண் நினைக்கவில்லை அவனது புத்திசாலித்தனத்தை நினைத்து ஆச்சரியப்பட்டான் நீங்க என்ன சொல்றீங்க எனக்கு சுத்தமா புரியல நான் வருண் வெறும் வருண் மட்டும்தான் என்று கூறினான் நான் ஒன்னும் முட்டாள் இல்ல நீங்க சொல்றத அப்படியே நம்புறதுக்கு ரேவன் தலைக்கு ஐம்பது கோடி தருவாங்க நீங்க யாரு உங்களோட அடையாளம் என்னன்னு ஹண்டர் குரூப்புக்கு தெரிஞ்சா அவங்க உங்களை என்ன செய்வாங்கன்னு தெரியுமா என்று தீவிரமாக பேசினான் நெல்சன் அவன் பேசிய விதத்தில் வருந்தான் ரேவந்த் என்று சொல்ல வந்தான் இது எல்லாமே நெல்சனின் ஒரு வியூகம் மட்டுமே இந்த கணிப்பு உண்மையா பொய்யா என்று அவனுக்கு தெரியவில்லை இதை கேட்டதும் வருணுக்கு கோபம் வந்தது ரேவன் தலைக்கு ஐம்பது கோடியா அப்ப ஓன் தலைக்கு எவ்வளவு விலை பேசியிருக்காங்க என்று ஆவேசமாக கேட்டான் அவனது பேச்சில் கேலியும் தெரிந்தது சரியாக அந்த சமயத்தில் நேகா கிச்சனில் இருந்து வெளியேறினாள் கையில் ஒரு தட்டு நிறைய பழங்களை நறுக்கி எடுத்து வந்திருந்தாள் இருவரும் சண்டை போடுவது போல தோன்றியது முகம் சுழித்தபடி நீ மிஸ்டர் வருண் என்ன பண்ண போன முறை மாதிரி இந்த முறை அவர்கிட்ட நீ என்ன சொல்லி வச்ச என்று கேட்டாள் நெல்சன் உடனே சிரிக்க ஆரம்பித்தான் ஒன்றும் நடக்காதது போல பாவனை காட்டினான் 
ஒன்னும் இல்ல நாங்க ரெண்டு பேரும் சும்மா பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் டோன்ட் வரி நாங்க இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டோம் என்று சொல்லிக்கொண்டே வருணின் தோளில் தட்டி கொடுத்தான் நேக்காவுக்கு நெல்சன் சொல்வதில் கொஞ்சம் கூட நம்பிக்கை இல்லை அவனையே முறைத்து பார்த்தாள் அத்தியாயம் நானூற்று முப்பத்தி ஏழு வாங்க நாம கேம் விளையாடலாம் ஏய் ஏன் என்ன அப்படி முறைக்கிற என்ன நம்பலையா நான் உண்மையைத்தான் சொல்றேன் ஃப்ரீ ஃபயர்ல என்னோட ஜாயின் பண்ண சொல்லி மிஸ்டர் வருண் கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் நீ வேணும்னாலும் கேட்டுப்பாரு என்று சொல்லிய நெல்சன் வருண் பக்கம் திரும்பி நான் சொல்றது கரெக்ட் என்று கேட்க அவனும் லேசாக தலையசைத்தான் சரி வாங்க சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சில ரவுண்ட் விளையாடலாம் என்று கூப்பிட்டபடியே போனை எடுத்து கேம் ஆப்பை ஓபன் செய்தான் ஆனால் வருணுக்கு இப்போது விளையாட விருப்பமில்லை நான் வரல அடுத்த முறை விளையாடலாம் என்று சொல்லி நிராகரித்தான் அதில் விளையாடுவதற்கு பதிலாக மினியுடன் அதிக நேரத்தை செலவிட விரும்பினான் ஹேய் கம்மான் நான் இவ்வளவு தூரம் கூப்பிட்டும் வரமாட்டேன்னா என்ன அர்த்தம் என்ன பயமா இருக்கா பயப்படாதீங்க நான் உங்களை ரொம்ப மோசமாலாம் தோக்கடிக்க மாட்டேன் என்றான் அவனது பேச்சிலேயே சவால் வெடுக்கும் எண்ணம் தெரிந்தது இதை கேட்டதும் நேக்கா வருணை பார்த்து அவனோட விளையாடுங்க ஒரே அடியில அவனை கொண்டுடுங்க யார் கேம்ல பெஸ்ட்னு காட்டுங்க என்று பெருமிதத்துடன் கூறினாள் நெல்சனுக்கு கோபம் வந்தது என்ன ஒரே அடியில என்ன கொல்ல போறானா இவனா கனவுல கூட அப்படி நடக்காது என்று ஆணவ எண்ணத்தில் மிதந்தான் ஓகே என்றபடி வருண் தனது போனை எடுத்து தியா என்ற தன் கணக்கில் உள் நுழைந்தான் அவன் நெமிக்கும் தியாவுக்குமான திருமண உறவை கேன்சல் செய்ததால் இதுதான் சமயம் என்று நிறைய பேர் தங்களை திருமணம் செய்து கொள்ளும்படி மெசேஜ் செய்திருந்தனர் அதுபோன்ற மெசேஜ்களே குவிந்து கிடந்தது நெல்சனும் சாண்டா என்ற தனது கணக்கில் நுழைந்தான் தன் கனவு தேவதை தியாவும் ஆன்லைனில் இருப்பதை கவனித்தான் அவனுக்கு உற்சாகம் தாங்கவில்லை உடனே அந்த ஐடிக்கு மேரேஜ் ரிக்வெஸ்டை அனுப்பினான் ஆனால் வருணோ இரண்டே நொடிகளுக்குள் அந்த ரிக்வெஸ்டை நிராகரித்தான் நெல்சன் இடைவிடாமல் தொடர்ந்து ரிக்வெஸ்ட் செய்து கொண்டே இருந்தான் ஆனால் அது அனைத்துமே தியா ஐடியால் நிராகரிக்கப்பட்டன ஸ்டேஞ்ச் தியா தான் நெமிய டைவர்ஸ் பண்ணிட்டால அப்புறம் எதுக்காக அவ என்னோட ரிக்வெஸ்டை கேன்சல் செய்யறா அதுவும் இல்லாம இந்த ஃபுல் கேம்லயும் செகண்டா நான் தான் இருக்கேன் அப்புறம் ஏன் இப்படி பண்றா என்று சிந்தித்தான் அந்த சிந்தனையிலும் ஆணவம் தலை தொங்கி இருந்தது சாண்டா என்பது நெல்சனின் ஐடி என்று நேக்கா முன்பே வருணிடம் கூறியிருக்கிறாள் அதை சுதாரித்துக் கொண்ட வருண் உடனுக்குடனே அந்த ரிக்வெஸ்ட்களை நிராகரித்தான் தியா நெமியை டைவ செய்ததிலிருந்து பல ஆண் ஐடிகளிடமிருந்து அவனது கணக்கிற்கு ரிக்வெஸ்ட் வந்தவண்ணம் இருந்தன எந்த அளவுக்கு ரிக்வெஸ்ட் வரும்னு நினைச்சு கூட பார்க்கல நான் நெமிய மறுபடியும் கல்யாணம் பண்ணாதான் இவங்க எல்லாம் அமைதியா இருப்பாங்க போல என்று எண்ணியபடி வருண் பெருமூச்சு விட்டான் அப்போது நெல்சன் வருணை பார்த்து ஹேய் என்ன ஃப்ரெண்டா சேர்த்துக்கோ என்னோட ஐடி சாண்டா என்று கூறினான் அதன் பிறகு அவன் கவனம் முழுவதும் தியா ஐடியை தன் வழிக்கு கொண்டு வருவதாகவே இருந்ததே தவிர வருணின் ஐடி பெயர் என்ன என்றெல்லாம் கேட்கவில்லை அவனுக்கு இந்த விளையாட்டு அவ்வளவாக தெரியாது என்று நினைத்து கொண்டான் கொடுத்துட்டேன் என்று வருண் கீழே குனிந்தபடியே சொன்னான் ஆனால் நெல்சன் அதை கவனிக்கவில்லை அடுத்த நொடியே நெல்சனின் போனுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் வந்தது அதில் உள்ள பெயரை பார்த்தவன் அதிர்ச்சியின் உச்சத்திற்கே சென்றான் இப்படி ஒரு இன்ப அதிர்ச்சி கிடைக்கும் என்று அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை நிகா நிகா இங்க வா இங்க வா என்று உணர்ச்சி வசப்பட்டு கூப்பிட என்னாச்சு என்று நேகாவும் ஓடிப்போய் கேட்டாள் இங்க பாரு என்னோட தேவத தியா கடைசியா என்ன ஃப்ரெண்டா சேர்த்துக்கிட்டா என்று தனது போனை எடுத்து நேகாவிடம் காட்டினான் நேகா வாய் திறக்கவில்லை அட்டலூசு உன்னோட தேவத தியா ஒரு ஆண்னு தெரியாம பேசிக்கிட்டு இருக்கியே அது தெரியும் போது உன் மூஞ்சி எப்படி இருக்கும்னு பார்க்க ஆசையா இருக்கு என்று மனதினுள் நினைத்து சிரித்து கொண்டிருந்தாள் இருவரும் சேர்ந்து நெல்சனை முட்டாளாக்கிக் கொண்டிருந்தனர் சிறிது நேரத்தில் நெல்சன் வருணை பார்த்து 
ஆமா நான் தான் உங்களை ஃப்ரெண்ட் ரிக்வஸ்ட் கொடுக்க சொன்னேனே நீங்கே இன்னும் கொடுக்கல என்று கேட்டான் வருண் பெரிதாக அலட்டிக் கொள்ளாமல் நான் எப்போ கொடுத்துட்டேன் நீங்களும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்களே என்றான் என்ன சொல்றீங்க எப்ப அனுப்புனீங்க எனக்கு தியா கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு உங்ககிட்ட இருந்து வரலையே என்று கேட்டான் அவனை பொறுத்தவரை வருண் இந்த கேமில் ஒரு ஆண் கேரக்டரில் தான் நடிப்பான் என்று அவன் நினைத்து கொண்டானே தவிர தியா என்பதுதான் அவன் என்ற சந்தேகம் வரவில்லை அவனது புத்திசாலி மூளைக்கு வருண் பதில் சொல்வதற்குள் நேகா முந்திக் கொண்டாள் நீங்க அவர சின்ன சீத்துக்கலையா அவரோட ஐடி பேரு தியா என்று கூறினாள் இதை கேட்ட நெல்சனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது திடுக்கிட்டு போய் என்ன என்று வாயை பிளந்தான் நீ என்ன சொல்ற இவர்தான் தியாவா என்று கேட்டான் வருண் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்து ஆமா நான் தான் அது அதுக்கு என்ன இப்போ என்று கேட்டான் இந்த கேமில் மிகச்சிறந்த வீரராகவும் அவனுக்கு பிடித்த தேவதையாகவும் இருக்கும் தியா நிஜ வாழ்வில் அவனுடைய எதிரி என்பதை அறிந்தவுடனேயே நெல்சனின் முகம் மூர்க்கத்தனமாக மாறியது அத்தியாயம் நானூற்று முப்பத்தெட்டு நீங்க என்ன மறந்துட்டீங்களா நீங்க ஒரு லேடி கேரக்டர்ல இருக்கீங்களா உங்களுக்கு என்ன பைத்தியமா என்று கூச்சலிட்டான் நெல்சன் அவனால் இதை கொஞ்சம் கூட தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை நேகா சிரித்து கொண்டே ஆமா இதுல என்ன தப்பிருக்கு இந்த கேம்ல நான் கூட ஒரு ஆண் கேரக்டர்ல தான் நடிக்கிறேன் ஏய் தப்பி தவறி கூட நீ தியாவுக்கு மேரேஜ் ரிக்வஸ்ட் அனுப்பிடக்கூடாது அனுப்பலல்ல என்று வேண்டுமின்றி மிரட்டினாள் அவனோ அது நா என்று தடுமாற ஆரம்பித்தான் பல முறை ரிக்வஸ்ட் செய்து நிராகரிக்கப்பட்டதை சொன்னால் தன் கௌரவம் பாழாகும் என்று எண்ணினான் உடனே ச அவ்வளவுதான் நான் இனி இந்த விளையாட்டை என் வாழ்க்கையிலேயே விளையாட மாட்டேன் என்று கத்தினான் ஏய் ஏன் கத்துற குழந்த பக்கத்துல இருக்கால உனக்கு இதை விளையாட பிடிக்கலனா அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோ அதை விட்டுட்டு ஏன் டென்ஷன் ஆகிற என்று நேகா திட்டினாள் உனக்கு வருண் கிட்ட தோத்து போயிருவேன்ற பயம் அதுக்கு நீ கேம்ல பழி போடக்கூடாது என்று நக்கலான பார்வையுடன் அவனை பார்த்தாள் ஓகே நான் இப்பவே அதை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறேன் என்று நீக்குவதற்கு சென்றான் ஆனால் நீக்கவில்லை ஹே நான் என்ன அந்த அளவுக்கு முட்டாள்னு நினைச்சிட்டியா பயந்து போய் அன்இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு நான் இந்த செகண்ட் பிளேஸ்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்க்கு வர வரைக்கும் இதை என்னைக்குமே நீக்க போறதில்ல என்று கூறினான் அப்போதுதான் ஆலியா சமையல் அறையிலிருந்து வெளியே வந்து இங்க என்ன நடக்குது நீங்க ஃப்ரீ ஃபயர் கேம் பத்தியா பேசிட்டு இருந்தீங்க ஆமா நான் ரொம்ப நாளா ஒருத்தரை பத்தி தெரிஞ்சுக்க நினைச்சேன் இதுல செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்கிற நபர் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா என்று ஆர்வத்துடன் கேட்டாள் நேகா உடனே உனக்கு தெரியாதா அது நம்ம நெல்சன் தான் என்று சிரித்து கொண்டே சொன்னாள் தன்னால் முடிந்தவரை ஆலியாவை நெல்சனோடு சேர்த்து வைக்க அவளும் போராடினாள் இதை கேட்டதும் ஆலியாவின் கண்கள் பிரகாசத்தில் மின்னின என்னது அது நீங்களா நெல்சன் என்று ஆச்சரியத்துடன் கேட்டாள் தற்போது அவள் மனத்தில் தோன்றும் உணர்வுகளை அவளால் விவரிக்க முடியவில்லை மிகுந்த சந்தோஷத்தில் இருந்தாள் நெல்சனோ அலட்டிக் கொள்ளாமல் ஆமா அதுக்கென்ன இப்போ என்று கேட்க உடனே அவள் ஓ மாய் ஹஸ்பண்ட் நான் உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்ண தெரியுமா என்று நெல்சனை கட்டிப்பிடித்து கொண்டாள் எல்லோரும் திடுக்கிட்டனர் முக்கியமாக நெல்சன் திடுக்கிட்டு போனான் வேகமாக அவளை பிடித்து தள்ளிவிட்டு ஏய் என்ன பண்ற நகந்து போ கண்ணு கெட்டு போச்சா உனக்கு நான் ஒன்னும் உன் ஹஸ்பண்ட் இல்ல என்று எடுத்திருந்து பேசினான் நீங்க என்ன மறந்துட்டீங்களா நான் தான் ஆலு என்றாள் ஆலியா ஆலுவா அது இவளா என்பதை நினைத்தவனுக்கு முடியெல்லாம் குத்திட்டு நின்றது அவன் அதிர்ச்சியோடு ஆலியாவை பார்த்து நீதான் அந்த ஆலுவா என்று கேட்க அவளும் வேகமாக சிரித்தபடியே ஆமா விதியோட விளையாட்ட பாத்தீங்களா நம்மளை எப்படியெல்லாம் சேர்த்து வைக்குதுன்னு என்று கூறினாள் நெல்சன் பேச்சு மூச்சின்றி கிடந்தான் அடக்கடவுளே 
என்னோட மொத்த வாழ்க்கையும் இந்த வருண் குடும்பத்துல உள்ளவங்களோட சிக்கி கிடக்கும்னு நான் கொஞ்சம் கூட நினைச்சு பார்க்கல என்று தலையில் கை வைத்தான் வருணும் நேக்காவும் ஒன்றும் புரியாமல் அவர்களையே உற்று பார்த்தனர் அது ஒன்றுமில்லை அந்த கேமில் வருணும் நேக்காவும் எப்படி திருமணம் செய்து கொண்டார்களோ அதே போல ஆலியாவின் ஐடியான ஆலுவும் நெல்சனின் ஐடியான சாண்டாவும் ஒருவரையொருவர் திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் ஆனால் அது அந்த விளையாட்டின் ஒரு ரவுண்டின் போது மட்டும்தான் அந்த ரவுண்டு முடிந்ததும் நெல்சன் உடனடியாக அந்த திருமணத்தை ரத்து செய்துவிட்டான் ஆனால் ஆலியா விடவில்லை தொடர்ந்து அவனை துரத்திக் கொண்டிருந்தாள் இப்போது நிஜ வாழ்க்கையில் அவனை எப்படி துரத்துகிறாள் அது போலவே அத்தியாயம் நானூற்று முப்பத்து ஒன்பது என் அப்படி கூப்பிடாத என்னோட செல்ல கணவரே ஏ அமைதியா இருக்கீங்க என்று ஆலியா சிரித்து கொண்டே கேட்க அதற்கு அவன் தயவு செஞ்சு என் அப்படி கூப்பிடுறத நிறுத்து அதெல்லாம் கேம்லதான் அதுவும் நான் எப்போவும் உன்னை டிவர்ஸ் பண்ணிட்டேன் என்று திட்டினான் எவ்வளவு திட்டினாலும் சொரண இல்லாதவள் போல அவனிடமே கொஞ்சி கொஞ்சி பேசினாள் ஆலியா கரெக்ட் தான் ஆனா இப்ப நம்ம மறுபடியும் ஒன்னு சேரலாம்ல ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சதுலயே நீங்க தான் இந்த கேம்ல ரொம்ப பெஸ்டானவங்க உங்களோட ஜாயின் ஆயிட்டா அதை விட சந்தோஷம் எனக்கு எதுவுமே இல்ல நீங்க அந்த கேம்ல வர மான்ஸ்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் கொள்றப்போ ஷிப்ல அழகா இருக்கும் தெரியுமா என்று கைகளை அசைத்து மிகவும் பெருமையோடு பாராட்டி கூறினாள் ஆலியாவின் கண்களுக்கு நெல்சந்தான் மிகப்பெரிய ஹீரோ ஆலியாவுக்கு இந்த உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த மனிதன் என்றால் அது நெல்சன் மட்டுமே அவனை அதிகமாக நேசிக்க ஆரம்பித்து விட்டாள் ஆலியா தன்னை பாராட்டியதை கண்டதும் நெல்சனுக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருந்தது நேகா மற்றும் வருண் முன்னால் அவமானப்பட்டு கிடந்த இந்த சமயத்தில் ஆலியாவின் சிறிய பாராட்டு கூட அவன் கண்களுக்கு பெரிதாக தெரிந்தது அவள் பாராட்டிய அந்த ஒரு நொடி தன் கர்வத்தையும் பெருமையையும் மீண்டும் தலை தூக்கி நிறுத்த வந்தவள் போல தோன்றியது அவனுக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமடைந்த நெல்சன் ஆலியாவுக்கு சில சலுகைகளை வழங்கினான் ஓகே நீ இவ்வளவு தூரம் கெஞ்சி கேட்கறதால நான் உனக்கு ஒரு சான்ஸ் தரேன் நம்ம மறுபடியும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபா இருக்கலாம் என்று கூறினான் அதிலும் அவனுக்கு ஆணவம் மட்டும் அறியவில்லை இதை கேட்டதும் ஆலியாவின் மனதில் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு சந்தோஷம் பெருக்கெடுத்தது ஐயோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் அபி நீங்க சொல்றத நான் அப்படியே செய்யறேன் என்று அவள் அலற ஆரம்பித்தாள் ஒவ்வொரு முறையும் ஆலியா அவனை கணவரு என்று கூப்பிடும் போதெல்லாம் அவனது இதயத்தில் ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான உணர்வு தோன்றியது ஆனால் அதை பற்றி அதிகமாக யோசிக்கவில்லை நேகா வருணை அழைத்துக் கொண்டு ஹாலிலிருந்து டைனிங் ரூமுக்கு சென்று கொண்டிருந்தாள் மிஸ்டர் வருண் வாங்க சாப்பிட போலாம் அதுக்கு முன்னாடி கை கழுவிக்கோங்க என்று சொல்ல அவனும் ம் ஓகே என்றான் அப்போது வருண் விளையாடி கொண்டிருந்த மினியை பதிலளித்தார் மற்றும் இன்னும் புதிருடன் விளையாடி கொண்டிருந்த மினியை பார்த்து தெரி பிபி நான் கை கழுவ போறேன் நீயும் வரியா என்று கேட்க இதோ வந்துடுறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே அங்கிருந்து எழுந்து வருணை நோக்கி நடக்கவிருந்த சமயத்தில் அந்த குழந்தையை இறுக்கி பிடித்து கொண்டான் நெல்சன் அவளை வருண் பக்கம் செல்ல விடவில்லை மினி இங்க வா அப்பா உன்னை கூட்டிட்டு போறேன் முன்ன பின்ன தெரியாதவங்க கிட்ட இருந்து தூரமா விலகி இருக்கணும் இப்படி கூப்பிட்ட உடனே எல்லாம் போகக்கூடாது என்று கண்டித்தான் அவனது வார்த்தைகள் வருணுக்கு சங்கடத்தை தந்தது எதுவும் சொல்லவில்லை அப்போது மினி புத்திசாலித்தனமாக தெரியாதவங்க இல்ல நான் நிறைய காசு சேர்த்ததும் நான் டிம்பிள் மாமாவ என்னோட அப்பாவா என் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிடுவேன் என்று ஏக்கத்தோடு கூறினாள் சோகத்தில் வாடியிருந்த வருணுக்கு மினியின் வார்த்தைகள் சந்தோஷத்தை அளித்தது மினியைப் போல ஒரு சுட்டி பெண் தனக்கு கிடைத்தால் அது மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டம் என்று மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டான் ஆனால் நெல்சனுக்கோ சங்கடமாக போயிற்று தனது இதயத்தை கத்தியால் குத்தி கிழிப்பது போன்ற வழியை உணர்ந்தான் அவன் இதயத்தில் மிகவும் அழகானவர்களாக வீற்றிருக்கும் இருவருமே அவனை விட்டு விலகி 
வேறொரு நபரிடம் செல்ல முடிவு செய்து விட்டனர் அவன் வேதனையில் வாடிக்கொண்டிருக்கும் சமயத்தில் மினி அவனது பிடியை விளக்கிவிட்டு வருணிடம் ஓடிச் சென்றாள் வருணும் அவளை வாரி அணைத்து தனது மடியில் உட்கார வைத்துக் கொண்டான் நீக்கா அவர்கள் இருவரையும் கை கழுவ அழைத்துச் சென்றாள் சிறிது நேரம் கழித்து டைனிங் டேபிளில் சாப்பாடு தயாராக இருந்தது ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் ஆட்டுக்கால் சூப்பும் அதை சுற்றி வகை வகையான உணவுகளும் தயாராக இருந்தன எல்லோரும் அதை சுற்றி அமர்ந்தனர் சரி வாங்க சாப்பிடலாம் என்று கூச்சலிட்டுக் கொண்டே ஆலியா அந்த சூப்பை எடுக்கச் சென்றாள் ஆனால் நெல்சன் அவள் கைகளில் தட்டிவிட்டு ஏன் இப்படி பறக்கிற ஃபஸ்ட்டு சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டுதான் சூப் குடிக்கணும் என்று திட்டினான் ஓ கரெக்ட் நான் ஏன் இதை மறந்த என்னோட கணவர் ரொம்ப பெஸ்ட்டுன்னு ஒவ்வொரு முறையும் ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்காரு என்று சிரித்துக்கொண்டே கூறினாள் நெல்சனுக்கு அவளை உதைக்க வேண்டும் என்ற வெறி வந்தது என்ன கணவர்னு கூப்பிடாத என்று திட்டினான் ஓ நீங்க இத ரகசியமா வச்சுக்க ஆசைப்படுறீங்களா அப்படின்னா ஓகே நான் உங்களை மிஸ்டர் நெல்சன் கூப்பிடுறேன் என்று சொல்லி இழித்தாள் அதன் பின்னர் நெல்சன் எல்லா பக்கமும் சுற்றி முற்றி பார்த்தான் டேபிளில் ஒயின் பாட்டில் எங்குமே இல்லை ஆமா ஒயின் எங்க ஒயின் இல்லாம எப்படி சாப்பிடுறது என்று கேட்க அதற்கு நேக்கா பொறுமையாக அது என்கிட்ட ஒயின் பாட்டில் எதுவும் இல்ல நான் வேற ஏதாவது ஜூஸ் கொண்டு வரவா என்று கேட்டாள் அவன் முகம் சொல்லிக்க ஆரம்பித்தான் அதை பார்த்ததும் ஆலியா அவளிடம் சரி ஓகே நான் போய் ஒயின் எடுத்துட்டு வரேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே அங்கிருந்து எழுந்து கிறிஸ்டல் சுவர் வழியாக நூற்று ஒன்றாவது வீட்டிற்கு சென்றாள் அங்கே வருண் வாங்கி வைத்திருந்த விலை உயர்ந்த ரெட் ஒயின் பாட்டிலை எடுத்துக்கொண்டு திரும்பி வந்தாள் எல்லோருக்கும் ஒரே ஆச்சரியம் நான் ஒயின் பாட்டில எங்க ஒழிச்சு வச்சிருக்கேன்னு கூட உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டான் வருண் அத்தியாயம் நானூற்று நாற்பது எது என்னுடையதோ அது அவனுடையது அவன் எப்போதுமே உயர் ரக மதுவை யாருக்கும் தெரியாத வகையில் ரகசியமாக மறைத்து வைத்திருப்பான் தேவைப்படும்போது எடுத்து குடிப்பான் அப்படி மறைத்து வைத்ததையும் அவள் எடுத்துக்கொண்டு வந்ததை கண்டவனுக்கு மிகவும் பிரமிப்பாக இருந்தது இவ மனுஷியா இல்ல மோப்பநாயா என்று மனதிற்குள் திட்டிக்கொண்டிருந்தான் ஆலியா சாதாரணமாக அவனை பார்த்து எனக்கு தெரியும் அது ஏன் உன் வீட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன துரும்பு கூட எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் நான் உன் அக்கா உன்னோடது எல்லாமே எனக்கும் சொந்தமானதுதான் என்னோடது எல்லாமே மிஸ்டர் நெல்சனுக்கும் சொந்தமானது ஓகேவா இது பத்தி வாயை திறக்க கூடாது என்று சொல்லிக்கொண்டே நெல்சன் பக்கம் திரும்பினாள் ஆலியாவிடம் ஒரு சுபாவம் உள்ளது ஒருவர் மீது அளவு கடந்த பாசம் வைத்துவிட்டால் தான் வைத்திருக்கும் அனைத்தையுமே அந்த நபருக்கு தந்து விடுவாள் இப்போது அவள் அதிகமாக நேசிக்கும் நபர் நெல்சன் வருணுக்கு தன் அக்காவை நினைத்தால் கவலையாக இருந்தது அவளது கள்ளக்கபடம் இல்லாத இந்த பாசத்தை நிறைய ஆண்கள் ஏமாற்றி தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளவும் வாய்ப்புள்ளது இவளுடைய சுபாவத்தை நிறைய பேர் விரும்புவதில்லை ஆனால் ஆலியா எதற்கும் வருத்தப்படவில்லை தான் ஆழமாக நேசிக்கும் நெல்சனுக்காக அவள் எதையும் செய்ய தயாராக இருந்தாள் மிஸ்டர் நெல்சன் இந்தாங்க கொஞ்சம் வைன் குடிங்க என்று ஆலியா அந்த ஒயின் பாட்டிலை அவனிடம் கொடுக்க அவனோ ஒரு நன்றி கூட சொல்லாமல் அதை திறந்து ஒரு கிளாஸில் ஊற்றி ஒரே வாயில் அதை குடித்து முடித்தான் வருணுக்கு என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை அதன் விலை ஆயிரக்கணக்கில் வரக்கூடியது ஆனால் நெல்சனோ ஒரு வார்த்தை கூட வேண்டுமா வேண்டாமா என்று கேட்காமல் குடித்து கொண்டிருந்தான் நானும் உங்களோட ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் என்றபடியே ஆலியா தனக்காக ஒரு கிளாஸை எடுத்து ஒயினை ஊற்றினாள் நேக்காவுக்கு நெல்சனை பற்றி நன்றாக தெரியும் அவன் எப்போதுமே தனது கர்வத்திற்கு பங்கம் வர விடமாட்டான் வருணை கண்டாலே அவனுக்கு பிடிக்காது இன்று அவனை சந்தித்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அவனால் அவமானப்பட்டதும் அவனுக்கு மிகுந்த வேதனையை தந்தது அதை அனைத்தையும் இந்த ஒயின் மூலம் தீர்த்து கொண்டிருந்தான் 
அலியாவை அவனோடு குடிக்க அனுமதித்ததற்கும் அதுவே காரணம் நேகா அதற்கு மேல் நெல்சனை கண்டுகொள்ளவில்லை அவன் போக்கில் விட்டுவிட்டாள் வருணுக்கும் மினிக்கும் கிண்ணத்தில் சூப்பை ஊற்றி குடிக்கச் சொன்னாள் மிஸ்டர் வருண் உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சாப்பிடுங்க என்று பாசத்துடன் கூற அவனும் தலையசைத்துவிட்டு ம் இதோ சாப்பிட நீயும் சாப்பிடு என்றான் சூப்பும் சாப்பாடும் மிகவும் ருசியாக இருந்தது உப்பு காரம் என எல்லாத்தையுமே சரியான அளவில் சேர்த்து சரியான பதத்திற்கு வரும் வரை வேக வைத்திருந்தாள் அவளுடைய கைப்போக்குவத்திற்கு ஈடியிணையே இல்லை என்பது போல தோன்றியது அவர்களுக்கு என்று மினி தன் அம்மாவை பாராட்டினாள் ஹோட்டலில் உள்ளதை விடவும் சுவை கூடியிருந்தது ஒரு ஆண் எப்படிப்பட்ட பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு விரும்புவானோ அப்படிப்பட்ட பொண்ணுதான் நேகா ரொம்ப டேலண்ட் கேள் என்பது வருணின் மனதில் ஆழமாக பதிந்திருந்த ஒரு விஷயம் சமைப்பதில் கைத்தீர்ந்தவள் என்பதோடு தீயவர்களையும் நையவஞ்சகர்களையும் புரட்டி எடுப்பதில் சிறந்தவளாக இருந்தாள் நெல்சனோ வருணிற்கும் நேகாவிற்கும் எதிரே அமர்ந்திருந்தான் அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் பாசமாக பேசிக் கொள்வதை கேட்கும் போதே அவனுக்கு பொறாமையாக இருந்தது கண்களில் கோபம் கணன்று கொண்டு வந்தது இதயமோ வேதனையில் தத்தளித்தது கோபத்தை வெளிக்காட்டவும் முடியவில்லை உணர்ச்சிகளை அடக்கவும் முடியவில்லை இரண்டிற்கும் நடுவே போராடி கொண்டிருந்தவனுக்கு அந்த வேதனையை போக்கிக் கொள்ள ஆல்கஹாலை தவிர வேறு வழி தெரியவில்லை நெல்சனும் ஆலியாவும் அந்த பாட்டில் முழுவதையுமே குடித்து முடித்தனர் கொஞ்சம் சூப்பையும் சாப்பாட்டையும் சாப்பிட்டுவிட்டு ஆலியா நூற்று ஒன்றாவது வீட்டிற்கு சென்று இன்னும் சில வைன் பாட்டில்களை எடுத்து வந்தாள் வருணுக்கு கோபம் தாங்கவில்லை நெல்சனை அமைதிப்படுத்தும் பேரில் தன் அக்கா செய்வதைக் கண்டு வெறுப்படைந்தான் அவனது முகத்தை கண்ட ஆலியாவுக்கு அவனது கோபம் புரிந்துவிட்டது டே தம்பி என்ன அப்படி பாக்குற நான் ஒன்னும் நிறையெல்லாம் எடுத்துட்டு வரல ஜஸ்ட் கொஞ்சம்தான் நீ எதுக்காக கோவப்படுற கோவப்படுறது உன் உடம்புக்கு நல்லதில்ல ரிலாக்ஸ் நீயும் வேணும்னா குடி என்று சாமர்த்தியமாக பேசினாள் அதற்கு வருண் இல்ல வேண்டாம் நீயே குடி என்று சலித்துக் கொண்டு சொன்னான் நீண்ட காலமாக வருண் எந்த ஆல்கஹாலையும் குடிக்கவில்லை உடல்நிலை தேறி வருவதற்காக அதை நிறுத்தியிருந்தான் அதுவும் எந்த பெண்தான் தன் நேசிப்பவன் அதிகமாக குடிப்பதை விரும்புவாள் நேகா முன் குடித்தால் அவள் மனம் சங்கடப்படுவாளோ என்ற பயமே அவனை தடுத்தது அப்போது கொஞ்சம் போதையில் இருந்த நெல்சன் வருணை பார்த்து ஏன் வேணான்னு சொல்றீங்க ஏற்கனவே எனக்குன்னு இருந்தவளை பறிச்சுக்கிட்ட அட்லீஸ்ட் குடிக்கவாவது வரலாம்ல இல்ல அதுக்கும் என்ன ஒதுக்கி வச்சிட்டீங்களா என்று ஆதங்கத்துடன் கூறினான் இந்த நெல்சன் சீர்கனவே கோத்தல இருக்கான் இதுல வருண் மட்டும் அவன் சொன்ன மாதிரி குடிக்கலனா சின்ன டென்ஷன் ஆகி ஏதாவது பண்ணாலும் பண்ணிடுவான் என்று பயந்த நேகா வருணை பார்த்தாள் அவன் தயங்குவதை பார்த்ததும் மிஸ்டர் வருண் ஏன் தயங்குறீங்க அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு நீங்க கொஞ்சமா குடிச்சா உடம்புக்கு அது நல்லதுதான் அதிகமா குடிச்சாதான் நல்லதில்ல கொஞ்சமா குடிங்க என்று அவனை குடிக்கச் சொல்லி ஊக்குவித்தாள் அவனது வருங்கால மனைவியே உத்தரவிட்ட பின்னர் அவன் மறுக்கவா போகிறான் வருண் ஒரு கிளாஸை எடுத்து வைனை ஊற்றி குடித்தான் ஆரம்பத்தில் கொஞ்சமாகத்தான் குடிக்க நினைத்தான் ஆனால் நெல்சனு நிறைய குடிக்கச் சொல்லி வற்புறுத்தியதால் அவனால் மறுக்க முடியவில்லை அவனோடு சேர்ந்து குடிக்க ஆரம்பித்தான் வருண் மினியையும் நேக்காவையும் தவிர அவர்கள் மூவரின் வயிறும் சாப்பாட்டாலும் மதுவாலும் நிறைந்து விட்டது நெல்சன் முழு போதையில் கிடந்தான் அத்தியாயம் நானூற்று நாற்பத்து ஒன்று உங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல என்னைக்குமே வரமாட்டேன் அவன் போதையில் வருணை பார்த்து வருண் நான் சொல்றத நல்லா கேட்டுக்கோங்க நீங்க மட்டும் எனக்கும் நேகாவுக்கும் நடுவுல வரலன்னா நேகா இப்போ என் கூட இருந்திருப்பா நீங்க என்னோட நேகாவ என்கிட்ட இருந்து பிரிச்சுத்தீங்க என்று முணுமுணுத்தான் எல்லோரும் அவன் சொல்வதையே கேட்டுக்கொண்டிருந்தனர் நேகாவுக்கோ ஒரே பயம் 
எங்கே அவன் ஏதாவது குதர்க்கமாக உளறி வைத்து விடுவானோ என்று நினைத்தாள் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் யோசித்த அவள் வேகமாக சப்பாத்தியை எடுத்து அவன் தட்டில் வைத்து போது நிறுத்து நெல்சன் நீ சரியாவே சாப்பிடல பேசுறத நிறுத்திட்டு இத முதல சாப்பிடு என்று கூறினாள் ஆனால் அவனோ கேட்கவில்லை இல்ல நான் பேச நிறுத்த மாட்டேன் இப்போ நான் பேசியே ஆகணும் என் மனசுல எல்லாத்தையும் சொல்லியே தீருவேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே கையில் இருந்த வைன் கிளாஸுடன் எழுந்து நின்றான் வருணுக்கு பக்கத்தில் நடந்து வந்து பாத்தீங்களா அவன் என் மேல எவ்வளவு அக்கறையா இருக்கான்னு என் நேக்கா என்னை விட்டு போனதுக்கு காரணம் முழுக்க முழுக்க நீங்க தான் நீங்க மட்டும்தான் நான் ஒருபோதும் இத மன்னிக்கவே மாட்டேன் ஆனா நீங்க ரொம்ப பெரிய அதிர்ஷ்டசாலி தான் நான் அவளுக்காக அஞ்சு வருஷமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவ எனக்கு கிடைக்கிறதுக்குள்ள திடீர்னு உங்களை பார்த்துட்டு உங்க புன்னாடி சுத்த ஆரம்பிச்சுட்டா இது எப்படி சாத்தியமாச்சு உங்களை விட நான் தான் அழகா இருக்கேன் அப்படி இருந்தோம் அவை ஏன் என்ன விட்டுட்டு உங்களை செலவு பண்ணா நீங்க அவளை என்ன பண்ணீங்க என்று ஆதங்கமாக கேட்டான் அவன் போதையில் உளறினாலும் அது அத்தனையுமே அவன் இதயத்திலிருந்து வந்த வார்த்தைகள் நீக்காவோ என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் தலையில் கை வைத்து உட்கார்ந்தாள் நெல்சன் போது நிறுத்து நீ ரொம்ப அழகானது தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா சின்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த உலகத்துல வருண தவிர வேற யாருமே பெஸ்டானவங்க கிடையாது என்று மனதில் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் வருண் ஒரு வார்த்தையும் பேசவில்லை விட்டுக் கொடுக்க விரும்பாத மனிதனை முறைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் நேக்கா பொறுமை இழந்தாள் இது சரிப்பட்டு வராது நாம தான் அவன் வாய மூடி ஆகணும் என்று எண்ணிக்கொண்டே நெல்சனை பார்த்து நெல்சன் நீ ரொம்ப போதையில இருக்க ஃபர்ஸ்ட் பேசுறத நிறுத்து என்று கவலையோடு கூறினாள் ஆனால் அவன் விடுவதாக தெரியவில்லை விரக்தியில் வருணை ஏதாவது செய்து விடுவானோ என்ற பயம் நேக்காவை பீதியடைய செய்தது வேகமாக அவனை பிடித்து எழுத்து அவனது சீட்டிலேயே உட்கார வைக்க முயன்றாள் ஆனால் நெல்சனோ நேக்காவை வேகமாக தள்ளிவிட நினைத்து தடுமாறி கீழே விழுந்து விட்டான் எல்லோர் முகத்திலும் அதிர்ச்சியின் பிம்பம் தோன்றியது அவன் கொஞ்சம் நகர்ந்து கொண்டே வருணின் இரு கால்களையும் பற்றி கொண்டான் நேக்காவுக்கு முன்பை விட இப்போதுதான் பயம் அதிகமானது அட கடவுளே சிவ என்ன பண்றான் கோத்தல் அவர் காலில் ஏதாவது பண்ணிட போறா எதுவும் ஆகாம நீங்க தான் இறைவா காப்பாத்தனும் என்று இறைவனை பிரார்த்தித்து கொண்டவள் வேகமாக நெல்சனை பிடித்து பின்னால் இழுக்க முயன்றாள் நெல்சன் நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க முதல எழுந்திரி என்று கூச்சலிட்டாள் ஆலியாவும் தன் தம்பிக்கு எதுவும் ஆகிவிடக் கூடாது என்ற பயத்தில் முழுகி கிடந்தாள் அவனும் விடுவதாக இல்லை இன்னும் இறுக்கி பிடித்து ஆனா நான் என்ன பண்ணுவேன் நீங்க என் பாஸ் நான் உங்களை மீறி எதுவும் பண்ண முடியாது உங்களுக்காக நான் என் நேக்காவை விட்டு கொடுக்குறேன் இனிமே உங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல என்னைக்குமே வரமாட்டேன் ஆனா ஒரு கண்டிஷன் என் நேக்காவுக்கு எதுவும் ஆகாம நல்ல விதமா வச்சு பார்த்துக்கணும் என்று தன் அடிமனத்திலிருந்து கூறினான் ஷிவ இப்ப என்ன சொன்னா வருண் எப்போ அவனுக்கு பாசானா போதையில ரொம்ப வளர்றான் என்று குழப்பத்துடன் நின்று கொண்டிருந்தாள் நேக்கா இருந்தாலும் நெல்சன் தன் மீது வைத்திருக்கும் பாசத்தை நினைத்து நெஞ்சம் நிகழ்ந்து போனாள் வருண் எதுவும் பேசாமல் நெல்சனை முறைத்து பார்த்தபடியே இருந்தான் நீ விட்டு கொடுத்தாலும் கொடுக்கலனாலும் எனக்கும் நேக்காவுக்கும் நடுவில் இருக்கிற உறவை யாராலையும் மாற்ற முடியாது என்று நெல்சனிடம் சொல்ல நினைத்தான் இருந்தாலும் அவனே போதையில் வேதனையோடு பேசுகிறான் இதில் இதை சொன்னால் இன்னும் சங்கடப்படுவான் என்று அமைதியாகிவிட்டான் நேரம் செல்ல செல்ல பயம்தான் அதிகமாக்கியது நேக்கா அலியாவை பார்த்து அலியா பிளீஸ் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க என்று கேட்டாள் பின்னர் இரண்டு வீர பெண்களும் மிகவும் கடுமையாக போராடி நெல்சனை வருணிடமிருந்து விளக்கினார்கள் 
இவன் ரொம்ப போதையில இருக்கான் இவனோட வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போலாம் என்று நேக்கா அவளிடம் சொல்ல ம் சரி என்றாள் ஆலியா இருவரும் கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு நெல்சனை மீண்டும் நூற்று நான்காவது நம்பர் வீட்டுக்கே திருப்பி அழைத்துச் சென்று அவனது மெத்தையில் படுக்க வைத்தனர் ஆலியா நான் உங்க ரெண்டு பேரையும் பார்த்துக்க அங்க போயாகணும் என்றாள் ஆனால் மெத்தையில் சுய நினைவின்றி சரிந்து கிடந்த நெல்சனை பார்க்கவும் அவளுக்கு கவலையாக இருந்தது அவளது பார்வையில் உள்ள கவலையை ஆலியா புரிந்து கொண்டாள் கவலைப்படாத இவர ஏன் பொறுப்புல விடு நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றாள் ஓகே தேங்க்யூ என்று சொல்லிவிட்டு நேகா வேகமாக தனது நூற்றி இரண்டாவது நம்பர் வீட்டுக்கே திரும்பிச் சென்றாள் இப்போது அந்த அறையில் ஆலியாவையும் நெல்சனையும் தவிர வேறு யாருமே இல்லை அவனை கவலையோடு பார்த்து உங்களுக்கு குடிக்க தண்ணி தரட்டுமா என்று கேட்டாள் நெல்சனுக்கோ அவன் குடித்த ஆல்கஹால் அதன் தாக்கத்தை காட்ட ஆரம்பித்திருந்தது வயிற்றிலிருந்து தொண்டை வரை பயங்கரமாக எரிந்தது வெப்பம் தாங்காமல் ரொம்ப எரியுது என்று முணுமுணுத்தபடியே தனது ஷர்ட் பட்டனை அவிழ்த்துவிட ஆரம்பித்தான் போதையில் தடுமாறினான் அவன் சிரமப்படுவதை பார்த்து ஆலியா அவனுக்கு உதவி செய்தாள் ஷர்ட்டை கழட்டும் போது அவனது அகன்ற மார்பும் அழகிய கட்டுடலும் அவள் விழிகளில் தென்பட ஆலியா அவன் அழகில் மயங்கி போனாள் ஒரு கணம் ஆச்சரியத்தில் மூழ்கிவிட்டாள் உம்மை காட் இவர் இவ்வளோ அழகா இருக்காரே இன்னைக்கு என்னன்னா எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண போறேனே தெரியலையே என்று நாக்கை கடித்தாள் வெட்கத்தில் அவள் முகமெல்லாம் சிவந்தது இங்கே நேகா வீட்டிற்குள் சென்றபோது வருணும் மினியும் டைனிங் ரூமில் இருந்து வெளியே வந்து ஹாலில் ஒருவர் மாற்றி ஒருவர் பேசிக் கொண்டிருந்ததை கவனித்தாள் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பையன் இருக்கான் அவனுக்கு ஒன்ன விட ரெண்டு வயசுதான் கூட நீ அவன் கூட விளையாட விரும்புறியா என்று கேட்டான் வருண் அத்தியாயம் நாற்பத்து இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து முத்தமிடல் குழந்தை கீழே இறங்கிய ஒரு நொடிக்குள் ஓடோடி சென்று வருணின் கைகளில் தாவினாள் அவன் தனது மகளை இறுக்கமாக அணைத்துக் கொண்டான் அவளை கட்டி தழுவுவது இதுவொன்றும் முதல் முறையல்ல இருந்தாலும் அவள் தன் மகள் என்ற உரிமை தெரிந்ததும் கட்டி தழுவுவது இதுவே முதல் முறை ஒரு புதிய உணர்வு அவனுக்குள் தோன்றியது ஏதோ உலகம் முழுவதும் தன் கையில் இருப்பது போல அப்படி ஒரு மகிழ்ச்சி குதூகலமாடியது அவன் மனம் எனக்கு மகள் கிடைச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி இறைவா என்று இல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு தன் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்தான் அவர்களின் பாச காட்சியை கண்ட நீக்காவுக்கு திடீரென வேறொரு விஷயம் ஞாபகம் வந்தது உடனே மினி நீ நாளைக்கு உன் அப்பா வீட்டுக்கு போகணும்னு சொன்னல்ல போ சீக்கிரம் போய் குளிச்சுட்டு தூங்கு என்று கூறினாள் ஆனால் நேகா அப்படி சொன்னதற்கு காரணம் வருணிடம் தனியாக ஒரு விஷயம் பற்றி பேசத்தான் மினி உடனே ஓகே ஓகே அண்ணா அப்பா தான் என்ன பாத்ரூம்க்கு கூட்டிட்டு போய் விடணும் என்று அவன் கழுத்தை பிடித்து கொண்டு அடம் பிடித்தாள் வருண் உற்சாகத்துடன் சரிவா அப்பா அழைச்சிட்டு போறேன் என்று சொல்லியபடியே தனது சக்கர நாற்காலியை பாத்ரூமை நோக்கி திருப்பினான் மினி பாத்ரூமுக்கு உள்ளே சென்றதும் நேகா வாசலில் நின்று மிஸ்டர் வருண் நீங்க உங்க வீட்டுக்கு திரும்பி போங்க நான் வந்துடுறேன் ஏன்னா அவளை தூங்க வைக்கணும் கிச்சனை சுத்தம் பண்ணணும் நிறைய வேலை இருக்கு அது வரைக்கும் உங்களால இங்கே வெயிட் பண்ண முடியாது என்றாள் அதற்கு அவன் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல பாப்பாவுக்கு நானே கதை சொல்லி தூங்க வைப்பேன் என்று புன்னகை மல்க கூறினான் தனக்கு மகள் இருக்கிறாள் என்பது தெரிந்த பின்னர் அவன் அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் அவளை விட்டு விலகி சென்று விடுவானா என்ன நேகாவை விட்டும் விலகிச் செல்ல விரும்ப மாட்டான் தனது வாழ்நாளில் ஒவ்வொரு நொடியையும் அவர்களுடன் கழிக்க வேண்டும் என அவன் மனதில் ஆசை பிறந்தது சரி நான் போய் அவளுக்கு குளிப்பாட்டி விட்டுட்டு வரேன் நீங்க ஹால்ல வெயிட் பண்ணுங்க என்று கூறிவிட்டு பாத்ரூம்க்கு சென்று கதவை மூடினாள் குளியல் தொட்டியில் வெது வெதுப்பான பபல் நீரை ஏற்பாடு செய்து மினியை அதில் உட்கார வைத்தாள் மினி அதில் உட்கார்ந்து சந்தோஷத்தில் துள்ளி விளையாடினாள் இங்கே வெளியில் அமர்ந்திருந்த வருணுக்கு மினி சிரிக்கும் சத்தமும் பாடும் சத்தமும் கேட்டது 
தன்னை மறந்து சிரிக்க ஆரம்பித்தான் சில நிமிடங்கள் காத்திருந்த பிறகு வருண் கிச்சனுக்கு சென்று அங்கே களைந்திருந்த சில பொருட்களை அடுக்கி வைத்தான் பின்னர் தனது வீட்டிற்கு சென்று கதை புத்தகத்தை எடுத்து வந்தான் மினி குளித்து முடித்ததும் மெத்தையில் படுத்துக் கொண்டாள் வருண் அவளுக்கு குட்டி குட்டி கதைகள் சொல்ல மினி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்களை மூடி அயர்ந்து தூங்க ஆரம்பித்தாள் அவள் பிஞ்சு விரல்கள் வருணின் கையை இறுக்கி பிடித்திருந்தது அவன் மெதுவாக அவள் கையை எடுத்துவிட்டு அவளுக்கு பொருத்திவிட்டான் நேகா சமையல் அறையில் தனது வேலைகளை முடித்துவிட்டு பெட்ரூமுக்கு வந்தாள் மினி தூங்கிவிட்டதையும் வருண் அவளுக்கு பொருத்தி விடுவதையும் கண்டு சந்தோஷத்தில் அப்படியே நின்றுவிட்டாள் வருண் பின்னால் திரும்பும்போது நேகாவை கண்டான் நேகா இங்க வா என்று கூப்பிட்டான் நேகாவும் அவனை நெருங்கிச் சென்றபோது அவன் வேகமாக அவள் கையை பிடித்து கீழே இழுத்தான் அடுத்த சில நொடிகளில் அவள் வருணின் மடியில் வந்து விழுந்தாள் அவள் தலை அவன் மார்பில் சாய்ந்து கிடந்தது இதயம் கட்டுக்கடங்காமல் துடித்துக் கொண்டிருந்தது வருணின் திடீர் செயலுக்கு எப்படி ரியாக்ட் செய்வது என்றே அவளுக்கு தெரியவில்லை வருண் மிகவும் கனிவான கூச்ச சுபாவமுள்ள மனிதன் என்றுதான் அவள் எப்போதுமே நினைத்தாள் ஆனால் அவன் செயல்களை எல்லாம் பார்த்தால் தனது அந்த எண்ணம் தவறு என்றே தோன்றியது அவன் ஒரு கையால் நேகாவின் தலையின் பின்புறத்தையும் இன்னொரு கையால் அவள் இடுப்பையும் பிடித்து தன் பக்கமாக இழுத்தான் இப்போது அவள் உடல் முழுவதும் அவன் மார்போடு ஒட்டிக்கொண்டது அவன் தன்னுள் அடங்கிய உணர்வுகளை முத்தமாக அவளிடம் வெளிக்காட்ட ஆரம்பித்தான் அது மிகவும் வெறித்தனமாக இருந்தது கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக அவள் தன் காதலை சொன்ன பின்னர் அவளை முத்தமிட்டதிலிருந்து அவனுடைய உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை அவளை முத்தமிட அவன் மனம் ஏங்கி தவித்தது இப்போது மினி கிடைத்த சந்தோஷத்துடன் அந்த ஏக்க பசியையும் தீர்த்து கொள்ள நினைத்தான் இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து உணர்ச்சியோடு முத்தமிட்டான் நேரம் கடந்தது அவர்களின் முத்தம் மட்டும் இன்னும் நின்ற பாடில்லை நீ காவால் மதுவின் சுவை கலந்திருந்தது அவளுடைய உச்சி முதல் பாதம் வரை அவளுடைய உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு செல்களிலும் அவளால் ஒரு இனிமையான உணர்வை உணர முடிந்தது அத்தியாயம் நாநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு இறுதியாக அவளது தந்தையை கண்டுபிடித்து விட்டாள் அண்ணா எனக்கு அவனு தெரியாதே என்றாள் மினி அவள் எப்போதுமே தனக்கு அறிமுகமில்லாத குழந்தைகளோடு விளையாடுவது கிடையாது அவள் இந்த ஊருக்கு திரும்பி வந்ததிலிருந்து அவளுக்கு கிடைத்த ஒரே ஃப்ரெண்ட் விக்னேஷ் மட்டுமே அப்படின்னா நான் உன் அந்த குட்டி பையாவோட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் ஓகேவா என்று கேட்டான் குழந்தையும் ஓகே ஓகே என்று சிரித்து கொண்டே சொன்னது வருணுடைய அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் மினியை மிகவும் பிடிக்கும் அவளுடைய தீவிர ரசிகர்கள் என்று கூட சொல்லலாம் அவர்களிடம் மினியை அழைத்து செல்ல அவன் ஆசைப்பட்டான் நாளை அந்த பையனை மினிக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைக்கும் சாக்கில் தன் பெற்றோர்களையும் அறிமுகப்படுத்தி வைக்க நினைத்தான் இவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் மினி தன் அம்மா திரும்பி வருவதை கண்டாள் நாளைக்கு அவரோட வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போறாரா நம் போட்டுமா என்று கேட்க கண்டிப்பா நீ போலாம் என்றாள் நேகா ரொம்ப தேங்க்ஸ் மம்மி என் செல்ல அம்மா எப்பவுமே என் பேச்சு கேட்பாங்க என்று உற்சாகத்தில் ஆர வாரித்த மினி சோஃபாவில் இருந்து ஓடோடி வந்து நேகாவிடம் தொற்றி கொண்டாள் மினி உற்சாகத்தில் அவளுக்கும் நேகாவுக்கும் இடையே இரத்த பந்தத்தை வெளிப்படுத்திவிட்டாள் பாவம் குழந்தையும் எத்தனை நாள்தான் நடிக்கும் உண்மை ஒரு நாள் வெளிவந்துதானே ஆகும் வருணுக்கு ஒரே குழப்பமாக இருந்தது என்ன மம்மியா நீகாவையே மினி அம்மானு கூப்பிரா என் காதலதான் தப்பா விழுந்துருச்சா என்று யோசித்தபடியே நேகாவை பார்த்து நேகா பாப்பா உன்னை என்னன்னு சொல்லி கூப்பிட்டா என்று கேட்டான் சந்தேகத்தோடு மினி தனக்கும் வருணுக்கும் பிறந்த குழந்தை என்ற உண்மையை நேகா இன்று அவனிடம் சொல்ல திட்டமிட்டிருந்தாள் ஆனால் அதற்குள் நெல்சனும் ஆலியாவும் வந்து அவள் திட்டத்தை கெடுத்துவிட்டனர் இப்போது அதற்கான சமயம் வந்துவிட்டது இந்த வீட்டில் அவர்கள் இருவரையும் குழந்தையையும் தவிர வேறு யாருமே இல்லை 
இப்போதே சொல்லிவிடலாம் என்று மனதை திடப்படுத்தினாள் குழந்தை பார்த்து மினி நம்ம ரகசியத்தை உன் டெம்பிள் மாமா கிட்ட சொல்லிடலாமா என்று சிரித்து கொண்டே கேட்க சொல்லாமே என்றது குழந்தை உடனே வருணை பார்த்து டெம்பிள் மாமா நாங்க ரெண்டு பேரும் உங்க கிட்ட ஒரு உண்மைய மறைச்சிட்டோம் என்னோட உண்மையான அம்மா என் மம்மி வேற யாரும் அல்ல இவங்க தான் என் செல்ல மம்மி என்று சொல்லிவிட்டு மினி தன் அழகிய உதடுகளால் நேகாவின் கன்னத்தில் பாசமிக்க முத்தமிட்டாள் வருணுக்கோ அதிர்ச்சியாக இருந்தது தனக்கு முன்னால் நடக்கும் காட்சியை அவனால் ஜீரணிக்கவே முடியவில்லை அவர்கள் இருவரையும் பார்த்து ரெண்டு பேரும் என்ன சொல்றீங்க என்று ஆச்சரியத்தோடு கேட்டான் மினி நேகாவோட பொண்ணா நேகாவுக்கு இவ்வளவு வயசுல ஒரு பொண்ணு இருக்காளா ஏன் இத்தனை நாளா இதை பத்தி சொல்லல நெல்சன் தான் இந்த குழந்தையோட அப்பான்னு கூட சொன்னானே அப்படின்னா என்று சிந்தனை கடலில் மூழ்கியவனுக்கு அதிர்ச்சியில் தலையே சுற்றியது பதட்டத்தில் உடம்பெல்லாம் வியர்த்து கொட்ட ஆரம்பித்தது அதைக் கண்ட நேகாவும் கொஞ்சம் பதறி போனாள் மிஸ்டர் வருண் ஏன் பதட்டப்படுறீங்க ஒரு விஷயத்த மட்டும் யோசிச்சு பாருங்க உண்மை என்னன்னு உங்களுக்கே தெரியும் உங்களுக்கும் இனிக்கும் நிறைய விஷயம் ஒத்து போறத நீங்க ஒரு நாள் கூட யோசிச்சு பார்த்ததில்லையா என்று சொல்லிக்கொண்டே கண்ணத்தை சுட்டி காட்டினாள் வருண் நன்றாக யோசித்து பார்த்தான் இருவருக்குமே கன்னத்தில் அழகான குழிகள் இருக்கும் வேர்க்கடலை என்றால் இருவருக்குமே அலர்ஜி இதுபோல நிறைய விஷயங்கள் ஒத்துப்போனது அவன் குழப்பத்துடன் நீ என்ன சொல்ல வர தயவு செஞ்சு தெளிவா சொல்லு நீ சொல்றத வச்சு பார்த்தா மினி என்னோட என்றவனுக்கு பேச்சு வரவில்லை முதலில் ஒன்றும் புரியாமல் குழப்பத்தோடு கேட்க நினைத்தபோது மினி தனது குழந்தை என்று அவள் சொல்ல வருவதை புரிந்து கொண்டதும் அதிர்ந்து போனான் நேக்காவுக்கு கண்கள் கலங்கியது சிரித்து கொண்டே தலையசைத்து ஆமா அவ அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என் வாழ்க்கையில வந்தா இத இத்தனை வருஷமா உங்ககிட்ட இருந்து மறைச்சதுக்கு என்ன மன்னிச்சிடுங்க ஐம் ரியலி வெரி சாரி என்றாள் கண்ணீர் மல்க அவள் சொன்னது என்னவோ ஒரு சில வார்த்தைதான் ஆனால் அதிலிருந்தே வருண் விடையை புரிந்து கொண்டான் அடுத்த நொடி அவன் அதிர்ச்சியின் உச்சத்திற்கே சென்றான் கண்கள் இரண்டும் பெரிதாக விரிந்தன இதயம் கட்டுக்கடங்காமல் துடித்தது விட்டால் அவனது நெஞ்சுக்கூட்டை விட்டு வெளியே குதித்துவிடும் போலும் அப்போ மினி மினி என்னோட பொண்ணா ஏ ரத்தமா என்று எண்ணிய வருணின் கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் ஆறாக பாய்ந்தது தனக்கு முன்னால் ஒருவரை ஒருவர் கட்டி தழுவிக் கொண்டிருக்கும் அம்மாவையும் மகளையும் கண்டான் நெஞ்சம் உருகி போனது விபத்து ஏற்பட்டு நடமாட முடியாமல் முடமாகிய பின்னர் வாழ்வே அழிந்துவிட்டதாக நினைத்தான் முதுமை ததும்பி மறையும் முறை தனிமையிலேயே தன் வாழ்க்கை சென்றுவிடுமோ என்ற வேதனையை தனக்குள் அடக்கி வாழ்ந்து வந்தான் வாழ்வை தொலைத்து தனிமரமாக தவித்தவனின் வாழ்வில் விளக்கேற்றி வைத்தது போல அவனது கனவு தேவதையான நேகா வந்தாள் இருவரும் காதலை சொல்லி ஒன்று சேர்ந்த பின்னர்தான் இழந்த எல்லாமே தனக்கு கிடைத்ததாக தோன்றியது ஒரே ஒரு குறையை தவிர தன்னால் எப்போதுமே எழுந்து நடக்க முடியாமல் போனால் நேகாவுக்கு குழந்தையை தர முடியாது என்று நினைத்தான் ஆனால் இப்போது அவன் குறையை தீர்க்க மினி அவனது சொந்த குழந்தையாகவே வந்துவிட்டாள் இனி நேகா எப்போதுமே அவன் பக்கத்தில் இருப்பாள் என்பதோடு அவனை நேசிக்கும் ஒரு அழகான சுட்டி மகளும் தன்னோடு இருப்பாள் என்று அவன் ஒருபோதும் நினைத்ததில்லை இதுதான் பேரதிஷ்டமோ இந்த பேரதிஷ்டத்தை பெறும் பேரதிர்ஷ்டசாலியாக தான் இருக்கிறோம் என்ற உண்மையை அவனால் நம்ப முடியவில்லை நான் ஒரு முட்டாள் எத்தனை நாள் நீக்காவையும் மினியையும் பார்த்திருக்கேன் அவ்வளோ பெரிய இராணுவத்துக்கு திறமையான தலைவனா இருந்தோம் புத்திசாலியான என்டர்டெயின்மெண்ட் சிங்கா இருந்தோம் இந்த ஒரு உண்மையை கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு முட்டாளா இருந்திருக்கேன் ஒரு நாள் கூட நீக்காவுக்கும் மினிக்கும் நடுவுல இருக்கிற உறவை பத்தி நான் ஏன் கேள்வி கேட்கல இந்த உண்மையை முன்னாடியே நான் கண்டுபிடிச்சிருந்தா இன்னும் சந்தோஷமா இருந்திருக்கும் என்று தனக்குள் நினைத்து கொண்டான் கண்களில் கண்ணீருடன் மனதில் பாசம் பொங்க கைகளை விரித்து திரி பெபி வா 
உ அப்பா கிட்ட வா என்று கூப்பிட்டான் மினிக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை ஆனால் சேகையை வைத்து அவன் தன்னை கூப்பிடுகிறான் என்று புரிந்து கொண்டாள் நேகாவிடம் மம்மி டிம்பிள் மாமா என்னோட அப்பானு சொல்லி கூப்பிடுறாங்கம்மா என்று தன் தலை சாய்த்தபடி கூற நேகாவும் சிரித்து கொண்டே ஆமா உனக்கு டிம்பிள் மாமாவ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவர் உன் அப்பாவா வாங்கணும்னு சொன்னல இப்போ அவர் காசு இல்லாம ஃப்ரீயா உன் அப்பாவா மாற தயாரா இருக்காரு இனிமே இவர்தான் உன் அப்பா என்று கூறினாள் மினிக்கு சந்தோஷம் தாங்கவில்லை என்று கத்தினாள் அவள் உதடுகளில் ஏக்கம் தணிந்த மழலை சிரிப்பு ஆர்ப்பரித்தது தன்னை கீழே இறக்கிவிடச் சொல்லி நேக்காவிடம் சைகை காட்டினாள் மினி தனது அப்பாவின் அரவணைப்பிற்குள் தன்னை புதைத்துக் கொள்ள ஆர்வமாக இருந்தாள் அத்தியாயம் நாநூற்று நாற்பத்து நான்கு உண்மையை தெரிந்து கொள்ளுதல் தனது அன்பிற்குரியவரை முத்தமிடுவது மது குடிப்பதற்கு சமம் ஒரு முறை பழகிவிட்டால் அந்த போதைக்கு அடிமையாகி விடுவர் என்ற கூற்றிற்கான அர்த்தத்தை வருண் இப்போது புரிந்து கொண்டான் நேக்கா அவனுடைய உணர்ச்சி மிக்க முத்தத்தில் மொழுகிவிட்டாள் ஒவ்வொரு தருணத்தையும் ரசித்துக் கொண்டிருந்தாள் அந்த அமைதியான அறையில் மிதமான வெப்பநிலை நிலவியது அவர்களின் முத்தம் அப்படியே நீண்டது சுவாசிக்கக்கூட கடினமாக இருந்தது நேக்காவின் உடலில் உள்ள வலிமை அனைத்தும் அவளை விட்டு வெளியேறிவிட்டதாக தோன்றியது அவளது உடல் வெப்பமடைவதை உணர முடிந்தது வருணாலும் தன் உணர்வுகளை அடக்க முடியவில்லை அவர்களின் இந்த நிலை அடுத்த கட்டத்தை செல்லும் முன்பே வருண் சுதாரித்துக் கொண்டு பின்வாங்க ஆரம்பித்தான் அவளை முத்தமிடுவதை நிறுத்திவிட்டு தனது உதடுகளை அவளிடமிருந்து விலக்கிக் கொண்டான் இருவருக்கும் மூச்சு வாங்கியது அவள் அப்படியே அவன் மார்பில் தலை சாய்த்தாள் நேகா ஆழமாக சுவாசித்துக் கொண்டிருந்த வேளையில் வருணின் மனதில் வேறொரு கேள்வி தோன்றியது அவன் அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ள நினைத்தான் கொஞ்சம் தலை சாய்த்து அவளுடைய சிவந்த உதடுகளை லேசாக கடித்தான் மெதுவாக அவள் கண்ணத்தை பிடித்து ஸ்டூபிட்கள் ஏன் இவ்வளோ பெரிய விஷயத்த என்கிட்ட இருந்து மறைச்ச என்று கேட்டான் என்ன மன்னிச்சிடுங்க நான் மறைச்சிருக்க கூடாதுதா ஆனா நீங்க எப்படிப்பட்டவர்னு எனக்கு தெரியல ஒருவேளை இந்த உண்மை தெரிஞ்சா நீங்க குழந்தைய என்கிட்ட இருந்து பிரிச்சுடுவீங்களோன்னு பயந்தேன் அதான் சித்தனை நாளா சொல்லல ஐம் ரியலி சாரி என்றாள் கவலையோடு இல்ல மன்னிப்பு கேட்க வேண்டியது நான் தான் நான் மட்டும் உன்னை சீக்கிரமா கண்டுபிடிச்சிருந்தா உனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டம் வந்திருக்காது இந்த உலகத்துல ஒரு பெண் தனியா வாழ்றது ரொம்ப கஷ்டம் இதுல குழந்தையையும் வச்சுக்கிட்டு வாழ்றது ரொம்ப சவாலான ஒரு விஷயம் நீ ஒவ்வொரு நாளும் எப்படி போராடி இருப்பேன்னு என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது என்ன மன்னிச்சிடு என்று அவளை இறுக்கி அணைத்து கொண்டு தனது கண்ணத்தை அவள் தலை மீது சாய்த்தபடி கூறினான் இனி நேக்காவையும் மினியையும் இந்த உலகில் மிகவும் சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழ வைப்பேன் என்று தனக்குத்தானே சபதம் செய்து கொண்டான் வருண் இனிமே நீங்க மன்னிப்பு கேட்கக்கூடாது சரியா இப்ப நம்ம ஒன்னு சேர்ந்துட்டோம் நம்ம ஒரு ஃபேமிலியா சந்தோஷமா வாழணும் நாங்க ரெண்டு பேரும் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் பிரியக்கூடாது பாப்பா வளர்ந்த பெரியவளா ஆகிறத நம்ம ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து பார்க்க போறோம் என்றாள் நேக்கா நேக்கா இனி எப்போதுமே அவனுடன் சேர்ந்திருக்க விரும்பினாள் கடைசியாக நெதர்லாந்தில் நடந்த நிகழ்வுக்கு பிறகு வருணை காண முடியாத சூழல் வந்தது கிட்டத்தட்ட அவனை இழந்துவிட்டோம் இனி பார்க்கவோ பேசவோ முடியாது என்று தோன்றியது அந்த ஒவ்வொரு நொடியும் அவளுக்கு நரக வேதனையாகவே கடந்து சென்றது அந்த வழியை தாங்க முடியவில்லை ஆனால் காலம் மாறி அவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து விட்டார்கள் இனியும் தன் வாழ்வில் அப்படி ஒரு கொடூரமான வாழ்க்கை வரக்கூடாது என்று எண்ணினாள் நிச்சயமா நம்ம மூணு பேரும் இனி எப்பவுமே ஒன்னா இருப்போம் என்றான் வருண் அதற்கு பிறகு அவர்கள் இருவரும் இன்னும் நிறைய விஷயங்களை கலந்து பேசினார்கள் அப்போது அமனிக்கா அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் உன்னை ஹோட்டல்ல சந்திச்சப்போ நீ கொஞ்சம் போதையில இருந்த நீ ரொம்ப நல்ல பொண்ணு அங்க எப்படி போன என்னதான் நடந்துச்சு 
என்று கேட்டான் நேகா எதையும் மறைக்காமல் மொத்த கதையையும் தெளிவாக சொன்னாள் அவள் இந்த ஷிம்லாவை விட்டு நெதர்லாந்திற்கு செல்ல என்ன காரணம் என்பதையும் கூறினாள் வருண் இப்போது அனைத்தையும் புரிந்து கொண்டான் நேகாவின் குடும்பத்தினர் தங்களின் சுயநலத்திற்காக அவளுக்கு துரோகம் செய்து அவளை இன்னொருவருக்கு விற்க நினைத்ததையும் அந்த உண்மை தெரிந்த நேகா அவர்களுடன் உறவை முறித்துக் கொண்டு சென்றதையும் கேட்டவனுக்கு கண்கள் கலங்கின அவளுக்கு இத்தனை அநியாயம் நடந்திருந்தும் அது தெரியாமல் போயிற்றே தன்னால் அவளுக்கு உதவி செய்ய முடியவில்லை என்ற எண்ணம் அவன் மனதை மிகவும் நிந்தித்தது தன்னைத்தானே வெறுக்க ஆரம்பித்தான் நேகா சென்ற பின் அவளை தேடி அலைந்தானே தவிர அவள் எதற்காக அப்படி போனாள் அவளுக்கும் அவளுடைய குடும்பத்திற்கும் நடுவே இருக்கும் உறவு எப்படிப்பட்டது என்பதை விசாரிக்க தவறினான் அது மட்டுமல்லாது நேகாவோடு சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு கண்டிப்பாக உதவிட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் ஸ்ரீச்சந்திரனுக்கும் ஆத்விக்கிற்கும் நிறைய சலுகை அளித்து அவர்களின் முன்னேற்றத்திற்காக உதவினான் அதை நினைக்கையில் தான் எவ்வளவு பெரிய பாவம் எழுத்திருக்கிறோம் என்பதை உணர்ந்து கொண்டான் ச நான் என்ன காரியம் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அந்த பாவிங்க உன்னை இந்த அளவுக்கு குடும்பப்படுத்திருக்காங்களா இது தெரியாம நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருந்திருக்கேன் ஐம் சோ சாரி எனக்கு மட்டும் உண்மை தெரிஞ்சிருந்தா நான் உங்களுக்கு என்னைக்குமே ஹெல்ப் பண்ணிருக்க மாட்டேன் என்று மிகவும் மனம் மருந்தி கூறினான் அவன் தொடர்ந்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டே இருந்தான் ஆயிரம் முறை மன்னிப்பு கேட்டாலும் தான் செய்த பாவம் தீராது என்று எண்ணினான் நேகா அவனை பார்த்து இல்ல நீங்க எந்த தப்பும் பண்ணல இத பத்தி உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்தா நீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருந்திருக்க மாட்டீங்க அதோட நீங்களும் என்ன மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தர் தான் என்று ஆறுதல் படுத்தினாள் நடந்த நிகழ்வுகள் எதற்குமே அவள் வருண் மீது குற்றம் சாட்டவில்லை நீ எதுக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் இனிமே ஒருபோதும் அப்படி நடக்காது உன்னோட எதிரி எல்லாருமே எனக்கும் எதிரிதான் அவங்களுக்கு நல்ல பாடம் கத்து தருவேன் என்று தீர்க்கமாக கூறினான் வருண் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்க என்னோட இருக்கிறதால நான் எதுக்கும் ஃபீல் பண்ண மாட்டேன் என்று கூறினாள் வருண் தன்னை பாதுகாப்பதாக கூறியதால் இதுவரை தான் அனுபவித்த எல்லா வேதனைகளும் வலிகளும் மதிப்புக்குரியவைதான் என்று தோன்றியது சரி நீ இந்த நாட்டு விட்டு போனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண நீ எங்க போன யார் ஹெல்ப் பண்ணா என்று கேள்விகளை அடுக்கினான் அதற்கு அவள் நான் என் அம்மாவோட அண்ணா இருக்கிற நெதர்லாந்துக்கு போன அவர்தான் எனக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தாரு வாழ்க்கையோட புது அடையாளத்தை உருவாக்கி தந்தாரு அஞ்சு வருஷம் எனக்கு வாழ்க்கை அப்படியே போயிடுச்சு ஆனா நான் என்னோட ஃபேமிலியை விட்டு பிரிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறம்தான் வாழ்க்கையில சந்தோஷன்றது ஒன்ன பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் என்னை நானே திடப்படுத்திக்கிட்டேன் புது லைஃப வாழ ஆரம்பிச்சேன் என்று கூறியவளுக்கு கண்கள் கலங்கி கண்ணீர் வர ஆரம்பித்தது அனைத்தையும் கேட்ட வருணுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது எஞ்சிகே ஸ்குவாட்ரான் படைக்கும் அவளுக்கும் நடுவே இருந்த தொடர்பை அவள் ரகசியமாகவே வைத்திருந்தாள் ஏ வெயிட் உன் மாமா பேரு வருமானு சொல்லியிருந்தல்ல என்று கேட்க அதற்கு அவள் ஆமா என்று பதிலளித்தாள் அப்போதுதான் அவனுக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வந்தது எஞ்சிகே ஸ்குவாட்ரான் பிரிவின் லீடர் பிரதாப் ராணாவின் உண்மையான பெயர்தான் வருமா என்பதை நினைவு கூர்ந்தான் அப்படினா எஞ்சிகே ஸ்குவாட்ரன் லீடர் தான் நேக்க உடம்பம்மாவா என்று யோசித்தவனுக்கு கொஞ்சம் தலை சுற்றியது நெதர்லாந்தில் நேக்காவும் வருணும் பிரச்சனையில் சிக்கிய போது வருண் பிரதாப் ராணாவிற்கு அதிக முன்னுரிமை உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்து நேக்காவை பாதுகாக்க சொல்லியிருந்தான் அவர் நேக்காவை பாதுகாக்க டார்க் டிராகனை அனுப்பியிருந்தார் அப்படி என்றால் டார்க் டிராகன் நெல்சன்தான் என்று யூகித்தான் வருணுக்கு இப்போது எல்லாம் தெளிவாகியது ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பாக நேகாஸ்ரீயை தேடி தரும்படி அவன் எஞ்சிக்கை படைக்குழு முழுவதற்கும் உத்தரவிட்டிருந்தான் ஆனால் எங்கு தேடியும் அவளை கண்டுபிடிக்கவில்லை பிரதாப் ராணாதான் அவளை யார் கண்ணிலும் படாமல் முக்கியமாக வருணுக்கு தெரியாத அளவுக்கு மறைத்து வைத்திருந்ததை புரிந்து கொண்டான் சமீபத்தில் குண்டடிப்பட்டு மருத்துவமனையில் கிடந்தபோது கூட வருண் நேகாவின் பெயரை சொல்லியிருந்தான் ஆனாலும் கூட பிரதாப் ராணா அவள் தன் தந்தை மகள்தான் என்பதை வாய் திறந்து சொல்லவில்லை அப்போ நானும் நேக்காவும் ஒன்னு செய்யறதுல பிரதாப்புக்கு இஷ்டம் இல்லையா என்று தனக்குள் கேள்வி எழுப்பினான் 
அனைத்து உண்மைகளும் தெரிய வந்ததை நினைத்து பெருமூச்சு விட்டான் வருண் ஒரு ஊனமுற்ற மனிதன் என்றும் தனது தலைவரான ரேவந்தும் அவர்தான் என்றும் பிரதாப் ராணாவிற்கு நன்றாக தெரியும் ரேவந்திற்கு இந்த உலகை சுற்றி நிறைய எதிரிகள் இருப்பார்கள் என்பதும் அவருக்கு தெரிந்த ஒன்றே இப்படிப்பட்ட நிலையில் வருணுடன் நேக்கா சேர்ந்தால் அது அவளுக்குத்தான் ஆபத்து இந்த உலகத்தில் உள்ள யாருமே இவ்வளவு ஆபத்து நிறைந்தவனுக்கு தங்கள் மகளை திருமணம் செய்து வைக்க மாட்டார்கள் இதில் பிரதாப் ராணா மட்டும் விதிவிலக்கானவரா என்ன அவரது மருமகள் நேக்கா தன்னோடு இணைவதை நிச்சயம் வெறுப்பார் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் வருண் இந்த சிந்தனை அவனுக்கு கொஞ்சம் வருத்தத்தை தந்தாலும் பிரதாப் ராணா நேக்காவுக்கு ஒரு நல்ல மாமாவாக இருந்து வருகிறார் என்பது அவனுக்கு சந்தோஷத்தை தந்தது வருணின் முகத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை நேக்கா கவனிக்கவில்லை அவள் தொடர்ந்து பேசினாள் நான் அப்போ கர்ப்பமா இருந்தேன் பிரசவ வழியில தொடிக்கிறப்போ என காப்பாத்தினது நெல்சன்தான் அவன்தான் என்னை பத்திரமா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தான் அவன் மட்டும் இல்லைனா மினிக்கு என்ன ஆகியிருக்கும்னு நினைச்சாலே பயமா இருக்கு நான் அவனுக்கு எப்பவுமே இந்த விஷயத்துல நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் என்றாள் அதை கேட்ட வருண் இந்த விஷயத்துல நானும் அவனுக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் என்றான் தான் நேசிக்கும் பெண்ணையும் குழந்தையையும் காப்பாற்றியதற்காக தன் மனமார்ந்த நன்றியை நெல்சனுக்கு தெரிவித்துக் கொண்டான் ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட் இருக்கு இப்போதைக்கு மினிய பத்தி இந்த உலகத்துக்கு தெரிய வேண்டாம் அவன் நல்ல சந்தோஷமா நார்மல் லைஃப வாழணும் முழு பாதுகாப்பு அவளுக்கு இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் என்று கூறினாள் நேக்கா மிகவும் கவலைப்படும் ஒரு விஷயம் வருணின் அம்மாதான் அவளுக்கு நேக்கா என்றாலே பிடிக்காது இதில் மினி பற்றி தெரிந்தால் அவளையும் வெறுப்பார்களோ என்று கவலைப்பட்டாள் ஓகே எனக்கு புரியுது ஆனா வீட்டில் உள்ளவங்க கிட்டையும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டையும் சொல்லாம இருக்க முடியாது அவங்க கிட்ட மட்டும் சொல்லிக்கலாம் என்றான் அவன் சொல்லி தட்ட முடியவில்லை நேக்கா ஒப்புக்கொண்டாள் அதன் பின்னர் அந்த அறையே அமைதியில் மூழ்கியது இருவரின் கண்களும் ஒன்றையொன்று சந்தித்தன அவன் தன் கை நீட்டி மீண்டும் அவளை தன் பக்கமாக இழுத்து அவளை ஆழமாக முத்தமிட்டான் இப்போது வருண் மனதில் ஓடிய ஒரே விஷயம் இந்த உறவு முழுவதும் இப்படியே செல்லாதா என்பதுதான் சிறிது நேரத்தில் அவன் கொஞ்சம் கூட விருப்பமில்லாமல் தனது நூற்று ஒன்றாவது நம்பர் வீட்டுக்கு சென்றான் சில மணி நேரங்கள் கடந்து விட்டன ஆனாலும் அவர்கள் தூங்கவில்லை மெத்தையில் அங்கும் இங்கும் புரண்டனர் இருவரும் ஒருவையொருவர் நினைத்து கொண்டிருந்தனர் ஏ இன்னைக்கு தூக்கமே வரமாட்டேங்குது நேக்காவும் என்ன மாதிரி முழிச்சிட்டு இருப்பாளா கால் பண்ணி கேட்கலாமா இல்ல வேண்டாம் ஒருவேளை தூங்கியிருந்தா டிஸ்டர்ப் பண்ண மாதிரி ஆயிடும் என்று வருண் தனது மெத்தையில் படுத்தபடி யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் பிறகு போனை எடுத்து அவளுக்கு மெசேஜ் செய்தான் நீ இன்னும் முழிச்சிருக்கியா என்று அனுப்பினான் மறுபுறம் நேக்காவும் அதே நிலையில் இருந்ததால் மெசேஜ் வந்ததைக் கண்டு போனை எடுத்து பார்த்தாள் அவளுக்கு சிரிப்புதான் வந்தது ஆமா என பதிலளிக்க அப்போ ஃப்ரீஃபயர் கேமுக்கு வா நாம அதில் மீட் பண்ணலாம் என்றான் அத்தியாயம் நானூற்று நாற்பத்தைந்து என்னை மணந்து கொள் சிவரியை போக்குப்புறாரு என்று யோசித்தபடியே தனது போனில் ஃப்ரீஃபயர் கேமை ஆன் செய்தாள் அவள் கேமின் உள்ளே சென்றபோது சிவப்பு நிறத்தில் ஒரு அறிவிப்பு தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்ததை கவனித்தாள் ரேங்க் ஒன்று வீரரான தியா குயின் பாலத்தில் கருவிகளை வழங்குவார் அங்கு வரும் வீரர்களுக்கு உயரக கருவிகள் கிடைக்கும் என்று அந்த அறிவிப்பில் எழுதியிருந்தது இதை பார்த்தவளுக்கு ஆச்சரியம் தாங்கவில்லை வாயை பிளக்க ஆரம்பித்தாள் இந்த வருண் என்ன செய்ய பிளான் பண்ணியிருக்காரு குயின் பாலத்துக்கு வர வீரர்கள் எல்லாருக்குமே எக்யூப்மெண்ட் தர போறாரா பிளேயர்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காருன்றத மறந்துட்டாரா என்று தனக்குள் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தாள் ஆச்சரியத்தில் மூழ்கி கிடந்தவள் அவள் மட்டுமல்ல அந்த விளையாட்டிற்கு வந்த மற்ற பிளேயர்களும் தான் சீரியஸாதான் சொல்றீங்களா இது நம்புற மாதிரி இல்லையே என்னாச்சு என்னதான் நடக்குது ஏன் திடீர்னு இப்படி ஒரு ஆஃபர் கொடுத்திருக்காங்க கேமோட குயின் பாலத்துல ஹை குவாலிட்டி எக்யூப்மெண்ட் கிடைக்குமா இது ஒன்னும் ஜோக் இல்லையே போய் பார்க்கலாமா எது உண்மைன்னு தெரியல நாம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் லக் இருக்கான்னு பார்ப்போம் என்று பல பிளேயர்கள் கலந்துரையாடி கொண்டிருந்தனர் 
இங்கே நெக்காவுக்கு வருணின் நோக்கம் புரியவில்லை என்றாலும் அந்த அறிவிப்பில் சொன்ன பாலத்திற்கு செல்ல ஆரம்பித்தாள் போன் ஸ்கிரீனில் கை வைத்து உடனடியாக கேமில் உள்ள அந்த குயின் பாலத்திற்கு பறந்து சென்றாள் அவளுடைய நெமி என்ற கேரக்டர் பாலத்திற்கு செல்லும் முன்பே நிறைய பிளேயர்கள் அங்கே குவிந்து கிடந்தனர் நமக்கு முன்னாடியே இவ்வளோ பேர் ஆர்வமா இருக்காங்களே என்று வியந்து போனாள் அந்த பாலம் வானவில்லில் உள்ள ஏழு வண்ணங்களைக் கொண்டும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது இன்னும் அதன் அருகே நெருங்கிச் சென்றபோது பாலம் மலர்களாலும் கிறிஸ்டல்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டு பிரகாசமாக ஜொலிப்பதை அவளால் காண முடிந்தது உண்மையை சொல்லப்போனால் இதோ ஒரு கனவுலகில் சொர்க்கத்தில் மிதந்து கொண்டிருப்பதை போல தோன்றியது அந்த அளவிற்கு அழகை தனதாக்கி இருந்தது அந்த குயின் பாலம் நிறைய பிளேயர்களின் கூட்டத்திற்கு நடுவே தியா ஒரு வெள்ளை நிற பீனிக்ஸ் பறவை மீது அமர்ந்திருந்தாள் அந்த பறவை பாலத்தை சுற்றி சுற்றி வட்டமிட்டுக் கொண்டிருந்தது தியா எப்போதும் அணியும் வெள்ளை டிரஸை அணிவதற்கு பதிலாக சிவப்பு நிறத்தில் மிக அழகான டிரஸை அணிந்திருந்தாள் பீனிக்ஸ் பறவையிலும் அவளை சுற்றி இருக்கும் பூக்களின் அலங்காரமும் மாறுபட்டிருக்க அது பார்ப்போர்களை இன்னும் வியக்க வைத்தது அந்த கூட்டத்தில் நெமி வந்திருப்பதை சில பிளேயர்கள் கவனித்தனர் ஏதோ மிகப்பெரிய விஷயம் நடக்கவுள்ளதை புரிந்து கொண்டனர் தியாவுக்கும் நெமிக்கும் டிவோர்ஸ் ஆகி இருவரும் பிரிந்துவிட்டது கேமில் உள்ள எல்லா வீரர்களுக்குமே தெரியும் இந்த நிலையில் அவர்கள் சந்தித்தால் ஒருவருக்கொருவர் சண்டை வருமா இல்லை சண்டையிடத்தான் இங்கு வந்தார்களா என்றெல்லாம் யோசித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் நேரம் செல்ல செல்ல இரண்டு சிறந்த வீரர்களுக்கு நடுவில் என்னதான் நடக்கப் போகிறது என்ற ஆர்வம் எல்லோருக்கும் அதிகமானது அப்போது திடீரென குயின் பாலத்தில் அழகிய மெல்லிசை ஒலித்து பாடல் இசைக்க ஆரம்பித்தது அது எல்லா பிளேயர்களின் போனிலும் தெளிவாக கேட்க முடிந்தது அவர்களுக்கு இன்னும் ஆச்சரியம் தரும் வகையில் பாலத்தின் தென்கிழக்கு திசையிலிருந்து திடீரென ஆயிரக்கணக்கான தேவதைகள் பறந்து வந்து குயின் பாலத்திற்கு மேலே வட்டமிட்டனர் எல்லாம் ஒன்றும் புரியாமல் திகைப்பில் ஆழ்ந்திருக்கையில் அந்த தேவதைகள் ஒன்று கூடி குழு குழுவாக பிரிந்து ஒரு படத்தை சித்தரித்தனர் அதில் என்னை மணந்து கொள் என்ற மூன்று வார்த்தைகளும் அதற்கு கீழே ஒரு இதயத்தின் படமும் சித்தரிக்கப்பட்டது பின்னர் அந்த தேவதைகள் தங்கள் கைகளில் உள்ள குச்சிகளிலிருந்து ஜிக்னாக்களை தூவி அந்த வார்த்தைகளை இன்னும் ஜொலிக்க வைக்க எல்லோரும் ஆச்சரியத்தில் வாயை பிளந்தனர் இதனிடையே வருண் தனது சர்வர் வழியாக நேக்காவுக்கு ஒரு செய்தியை அனுப்பினான் நிமி என்னோடு உலகை எதிர்த்து போராட நீ தயாரா தியா நிமியிடம் தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டாள் அதாவது வருண் நேக்காவிடம் கேட்டான் இதற்கு பின்னர்தான் அந்த விளையாட்டில் கூடியிருந்த எல்லோருக்கும் புரிந்தது தியா எதற்காக கருவிகளை தருவதாக கூறினாள் என்று தனது காதலை நெமியிடம் ப்ரப்போஸ் செய்வதை எல்லா பிளேயர்களும் காண வேண்டும் என்று அவள் விரும்பினாள் இதன் பின்னர்தான் குழப்பம் பெரிதாக வெடிக்க ஆரம்பித்தது இந்த தியா ஏன் இந்த அளவுக்கு ட்ரை பண்றா இந்த பாலத்துக்கு வந்திருக்கிற எல்லா பிளேயர்ஸுக்கும் ஹை குவாலிட்டி எக்யூப்மெண்ட் கொடுக்கறது ஒன்னு சாதாரணம் இல்ல இந்த ஒரு ப்ரப்போஸ்க்காக இவ்வளவு செலவு பண்ண போறாளா அப்படின்னா தியா எந்த அளவுக்கு பணக்காரியா இருப்பா ஒருவேளை இந்த கேமே தியாவுக்கு சொந்தமானதா இருக்குமோ என்று பலர் அந்த கேம் சர்வரில் பலவிதமாக விவாதித்தனர் உண்மையில் அந்த ஃப்ரீ ஃபயர் விளையாட்டு நிறுவனம் வருணுக்கு சொந்தமானது கிடையாது ஆனால் நேக்காவுக்கு இதுபோல் ப்ரப்போஸ் செய்வதற்காகவே அவன் மொத்த கம்பெனியையும் தன் பேரில் வாங்கிவிட்டான் என்னை மணந்து கொள் என்னோடு உலகை எதிர்த்து போராட நீ தயாரா இந்த இரண்டு வார்த்தைகளும் நேக்காவின் மனதில் ஓடிக்கொண்டே இருந்தன அது அவளுக்கு ஒரு இனிமையான உணர்வை தந்தது அத்தியாயம் நானூற்று நாற்பத்தாறு நான் எப்படி இதை ஏத்துக்குவேன் நினைக்கிறீங்க பிரம்மிப்புடன் வைத்த கண் வாங்காமல் அதையே வெறித்து பார்த்தவளின் மனதில் பல நினைவுகள் ஓடத் தொடங்கின கூச்ச சுபாவமுள்ள மனிதன் ஒரு வழியாக தைரியத்துடன் எல்லோர் முன்பும் தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ளும்படி அவளிடம் கேட்டுவிட்டான் தற்போது நேக்காவின் மனம் கும்மாளமிட்டுக் கொண்டிருந்தது முன்பொரு முறை இதே கேமில் ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக தியா நேக்காவின் கேரக்டரான நெமியை திருமணம் செய்து கொள்ளும்படி கேட்டது இன்னும் அவளுக்கு நினைவிருக்கிறது அப்போது நேக்கா ஒப்புக்கொண்டாள் 
அவர்கள் மிகப்பெரிய அளவில் திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் ஆனால் அப்போது இருவரும் முன்பின் தெரியாத அந்நியர்கள் அது விளையாட்டில் செய்யப்படும் ஒரு விளையாட்டு திருமணமாகத்தான் கருதினாள் ஆனால் இப்போது நடப்பதோ கொஞ்சம் வித்தியாசமானது வருண் அப்படி கேட்டதும் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு மகிழ்ச்சி பொங்கியது அவள் இதயத்தில் தியாவை மீண்டும் திருமணம் செய்து கொள்ளப் போவது வெறும் விளையாட்டாக அவள் நினைக்கவில்லை அவளுக்கும் வருணுக்கும் உண்மையாக நிகழப்போகும் திருமணமாகவே தோன்றியது அவர்கள் தங்களுடைய உறவில் ஒருபடி முன்னேறி சென்று விட்டார்கள் அவள் அதை நினைத்து மிகவும் சந்தோஷப்பட்டாள் இருந்தாலும் போன முறை திடீர் என்று விவாகரத்து செய்துவிட்டதால் நேகா மிகவும் வேதனையடைந்தாள் அதனால் இப்போது வருணுடைய இந்த புரப்போசலை அவ்வளவு எளிதில் ஏற்றுக்கொள்ளப் போவதில்லை சென்னை எவ்வளோ கஷ்டப்படுத்தினீங்க இப்ப என்ன பண்ற பாருங்க என்று யோசித்துக் கொண்டே ஸ்கிரீனை ஆப்ரேட் செய்தாள் நிமி என்ற ஆண் கேரக்டரில் இருக்கும் அவள் தனது கம்பீரமான கடல் குதிரையிலிருந்து கீழே இறங்கி பீனிக்ஸ் பறவையில் அமர்ந்திருக்கும் தியாவை நோக்கி நடந்து சென்றாள் அப்போது கேமினுடைய மெசேஜ் சர்வரில் எல்லோரும் பார்க்கும் வகையில் ஒரு மெசேஜை அனுப்பினாள் தியா நீங்க எனக்குதான் ப்ரொபோஸ் செஞ்சீங்களா ஆனா ஏ நான் எப்படி இதை ஏத்துக்குவேன்னு நினைக்கிறீங்க இப்படி செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு வருத்தமா இல்லையா என்னை வேணான்னு டிவோர்ஸ் பண்ணதுக்கு இது வரைக்கும் ஒரு சரியான காரணத்தை நீங்க எனக்கு சொல்லவே இல்ல இப்ப இதுக்காக நீங்க என்ன மறுபடியும் கல்யாணம் பண்ணிக்க விரும்புறீங்க என்று மெசேஜை டைப் செய்ய அதை பார்த்ததும் மொத்த சர்வரும் அமைதியில் மூழ்கிவிட்டது முன்பு நிமியை தியா விவாகரத்து செய்ததால் இப்போது நிமி தியாவை நிராகரித்து விடுவார் என்றே எல்லோரும் நினைத்தார்கள் வருணுக்கு கூட என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை நேகா இப்படி ஒரு பதில் அனுப்புவாள் என்று அவன் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவில்லை தான் முன்பு அப்படி செய்தபோது அவள் எந்த அளவிற்கு கஷ்டப்பட்டிருப்பாள் என்பதை புரிந்து கொண்டான் இப்போது அவனது எல்லா கர்வமும் அவள் முன்னால் தோற்று போனது நேகா இந்த ப்ரொபோசலை ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டாள் என்று நினைத்தான் அடுத்து என்ன செய்வது என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் நிமியிடம் இருந்து அடுத்த மெசேஜ் வந்தது நான் உங்ககிட்ட சும்மா விளையாண்டேன் இந்த கேள்வியை கேட்க வேண்டியது நான் நீங்க இல்ல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் தியாவா இருக்கிற நீங்க இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப அழகான பொண்ணு நீங்க என்ன மேரேஜ் பண்ணிப்பீங்களா என்று மெசேஜ் அனுப்பினாள் தாம் ஒரு ஆண் கேரக்டரில் இருக்கிறோம் என்பதை நேக்கா மறக்கவில்லை நிமியின் பதிலை கண்டு எல்லோரும் திகைத்து விட்டார்கள் நிமி இந்த அளவிற்கு மிக வேடிக்கையாக இருப்பார் என்று யாருமே எதிர்பார்க்கவில்லை தியாவிடம் இருந்தும் ரியாக்ஷன் இல்லை வருண் நேக்காவின் செயல்களை கண்டு பிரமித்து போனான் தன்னையும் அறியாமல் புன்னகை தவழ்ந்தது அவன் உதடுகளில் அவன் மனதில் உள்ள கவலைகள் எல்லாம் சிட்டாக பறந்துவிட்டது கேமினுள் நிலவிய சூழலும் மாறிப்போனது சர்வரில் மெசேஜ் குவி ஆரம்பித்தது அவரை ஏத்துக்கோங்க அவரை மேரேஜ் பண்ணிக்கோங்க தியா அப்படி இல்லனா நீங்க என்ன மேரேஜ் பண்ணிக்கோங்க நான் ரெடி என்று பலரும் தியாவை ஊக்குவித்தனர் கேமினுள் தியாவும் நெமியும் ஒருவரையொருவர் கண்கொட்டாமல் பார்க்க ஆரம்பித்தனர் வருணுடனே நான் கண்டிப்பா பண்ணிக்கிறேன் என்று மெசேஜ் அனுப்பினான் பின்னர் நெமி தனது மிகப்பெரிய பறக்கும் கடல் குதிரையில் ஏறி அமர்ந்து தியாவையும் அதில் ஏற்றிக்கொண்டான் இருவரும் கைகோர்த்தபடி அதில் ஏறி சவாரி செய்ய ஆரம்பித்தனர் அத்தியாயம் நாநூற்று நாற்பத்தேழு சர்பிரைஸ் கிஃப்ட் நிமியும் தியாவும் கைகோர்த்தபடி பிரகாசமான வானில் பறந்து கொண்டிருந்தார்கள் சூரிய அஸ்தமனம் நெருங்கும் வேளையில் சூரியனின் சிவப்பு கதிர்கள் வானில் பட்டு அவர்கள் மீது பிரகாசித்தது இருவரும் இயற்கையை தனது சாட்சியாக்கி மோதிரம் மாற்றி திருமணம் செய்து கொண்டனர் அந்த சமயத்தில் மற்ற பிளேயர்கள் எல்லோரும் அவர்கள் மீது பூக்களை தூவிவிட்டனர் பட்டாசுகள் வெடிக்கும் சத்தமும் கருவொலி சத்தமும் இசைக்கப்பட்டது இந்த பந்தம் என்றும் பிரியாது என்பதற்கு அடையாளமாக அந்த மோதிரங்கள் மாற்றப்பட்டன பார்ப்பவர்களுக்கு அது கேம் உலகம் போலல்லாது நிஜ உலகம் போலவே தோன்றியது அடுத்த சில நிமிடங்களில் அங்கே கூடியிருந்த எல்லா பிளேயர்களுக்கும் தங்களது கேம் அக்கவுண்டில் உயர்தர கருவிகள் சேர்ந்துவிட்டதாக அறிவிப்பு வந்தது அதன் பின்னர் எல்லோரும் குட்பை சொல்லிவிட்டு கேமிலிருந்து வெளியேறினர் எப்போதும் போலல்லாது இன்று எல்லோருக்குமே கேம் மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருந்தது 
இங்கே நேக்காவும் வருணும் நடந்ததை நினைத்து மகிழ்ச்சியில் சிரித்து கொண்டிருந்தார்கள் நேகா தனது அக்கவுண்டில் நிமி என்ற ஐடியில் தியாவின் கணவரு என்று எழுதியிருப்பதை கண்டாள் உள்ளமெல்லாம் பூரித்து போனது ஒரு கேமில் வருணை திருமணம் செய்வதே இந்த அளவுக்கு சந்தோஷத்தை தந்தால் நிஜ வாழ்க்கையில் அவனை மணக்கும்போது எந்த அளவிற்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் என்று எண்ணி பார்த்தவளுக்கு வெட்கம் தாழிட்டது இரவு இருவருமே நன்றாக தூங்கினார்கள் காலை பொழுது விடிந்ததும் வருண் தனது காலை உணவை சாப்பிட்டுவிட்டு கிறிஸ்டல் சுவர் வழியாக நேகாவின் வீட்டிற்கு சென்றான் அவள் மினியை கிளப்பிவிட்டுக் கொண்டிருந்தாள் தெரி பேபி ரெடி ஆயிட்டியா என்று வருண் கேட்க அதற்கு அவள் அப்பா இதோ ரெடி ஆயிட்டேன் என்றபடியே பின்னால் திரும்பி தனது முதுகில் உள்ள பேக்கை காட்டினாள் அதில் அவள் உருவத்திற்கு ஏற்ற அளவில் சில ரகசியமான பரிசுகள் இருந்தன புது ட்ரெஸ் புது பேகுடன் மினி டிப்டாப்பாக கிளம்பி நின்றாள் முதல் நாள் ஸ்கூலுக்கு செல்வது போல நின்றாள் சரிவா அப்ப போலாம் என்று சொல்லி வருண் மினியை தூக்குவதற்காக தனது கைகளை நீட்ட அவளும் ஓடோடி வந்து அவன் மடியில் ஏறிக்கொண்டாள் அவர்கள் வெளியேறவிருந்த போது மினியின் மனதில் திடீரென ஏதோ ஒன்று தோன்ற குடுகுடுவென அவன் மடியிலிருந்து கீழே இறங்கினாள் இருவருக்கும் ஒன்றும் புரியவில்லை அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தனர் கீழே இறங்கிய குழந்தை நேகாவிடம் வந்து அம்மா நான் அப்பா வீட்டுக்கு போறேன்னு சாண்டா மம்மாட்ட சொல்லிட்டு வரேன் என்றதும் உடனே நேகா அவளை தடுத்து நிறுத்தி அதெல்லாம் ஒன்னும் வேண்டாம் சாண்டா மம்மா தூங்கிட்டு இருப்பாங்க அவ்வளோ சீக்கிரமா எழுப்பிவிட்டா கோவப்படுவாருன்னு உனக்கே தெரியும்ல அவர் எழுந்திருச்சதும் அவர்கிட்ட சொல்லிடுறேன் நீ போயிட்டு வா என்று கூறினாள் என்றாள் மினி ம் நேகா நான் பாப்பாவும் முதல்ல என் அப்பா அம்மா இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போறேன் அதுக்கப்புறம் என் தாத்தா வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறேன் அதுக்கப்புறம் என்று வருண் பேச எத்தனித்த போது நேகா அவன் வாயை அடைத்தாள் நீங்க எதையும் என்கிட்ட சொல்ல தேவையில்ல உங்களை நான் முழுசா நம்புறேன் இன்னைக்கு மினிய நீங்க எங்க வேணாலும் கூட்டிட்டு போலாம் அவ உங்க குழந்த எனக்கு அவ மேல இருக்கிற உரிமை உங்களுக்கும் இருக்கு ஆனா ஜிங்க போனாலும் ரெண்டு பேரும் ஜாக்கிரதையா இருங்க என்றாள் அவனிடம் குழந்தை இருந்தால் தன்னிடம் இருப்பது போல பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கை அவளுக்கு இருந்தது அதனால் அவள் எதை பற்றியும் கவலைப்படவில்லை அதோடு மினியும் அவனும் சேர்ந்திருக்க நேரம் ஒதுக்கினால் அவர்களுக்குள் இருக்கும் உறவு இன்னும் வலுவாகும் நேகா அவர்களை வேனில் ஏற்றிவிட்டாள் அவளும் கிளம்பிவிட்டு வெளியே வந்தபோது நெல்சன் தங்கியிருந்த வீட்டின் கதவை பார்த்தாள் அது இருக்கி மூடியிருந்தது சிவனெல்லாம் திருத்தவே முடியாது நீ தவ்வளோ குடிச்சிட்டு இப்ப பண்ணி மாதிரி தூங்கிட்டு இருக்கா இப்ப நம்ம போய் எழுப்பினா அவ்வளோதான் சிரிஞ்சு இருஞ்சு விழுவான் அவனா எழுந்திருக்கட்டும் என்று எண்ணியபடியே நேகா அவனை எழுப்பாமல் சிவில்வார் ஷூட்டிங் செட்டுக்கு சென்றாள் நேகா சென்ற சில நிமிடங்களுக்கு பிறகு நெல்சனுக்கு தூக்கம் கலைந்தது அங்கும் இங்கும் அசைந்த போது அவன் கை ஏதோ மென்மையான ஒன்றின் மீது படுவது போல தோன்றியது கைகளையும் அசைக்க முடியவில்லை வேகமாக கண்களை திறந்தபோது அவனுக்கு முன்னால் மிருதுவான வெள்ளை நிற முதுகு தெரிந்தது கண்களை கசக்கிவிட்டு மீண்டும் பார்த்தான் அவன் பக்கத்தில் ஒரு பெண் படுத்துக் கொண்டிருந்தாள் அவனது கையோ அவளுடைய மார்பகத்தின் மீது இருந்தது அவளை தழுவியபடி படுத்துக் கொண்டிருந்தான் அதை கண்டவனுக்கு என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை திடுக்கிட்டு போய் வேகமாக எழுந்து உட்கார்ந்தான் தனக்கு பக்கத்தில் ஆடைகள் கலைந்தபடி படுத்திருக்கும் பெண் வருணின் அக்கா ஆலியா என்பது தெரிந்ததும் அவனுக்கு நெஞ்சமெல்லாம் பதறியது இதயம் வேகமாக துடித்தது விட்டால் வாய் வழியே குதித்து வெளியே வந்துவிடும் போல நெல்சன் பயப்படாத அமைதியாரு கொஞ்சம் என்ன நடந்துச்சுன்னு யோசி நைட்டு என்ன பண்ணன்னு யோசி என்று தனக்குத்தானே பேசி யோசிக்க ஆரம்பித்தான் நேற்று நைட்டு நிறைய குடிச்சேன் ஏது ஏதோ பேசினேன் ஆனா இங்கே எப்படி வந்தேன் யார் இங்க கூட்டிட்டு வந்தா இந்த ஆலியா எப்படி என் பெட்டுக்கு வந்தா என்ன நடந்துச்சு என்று பயங்கரமாக யோசித்தான் அவனுக்கு எதுவும் நினைவு வரவில்லை அத்தியாயம் நாநூற்று நாற்பத்தெட்டு நீ என்ன என்ன பண்ண 
நெல்சன் வருணிடம் பேசியதை தவிர வேறு எதுவும் அவனுக்கு ஞாபகம் வரவில்லை இங்கே ஒருத்தன் பதறிட்டிருக்கேன் இவ என்னடானா ஒய்யாரமா தூங்கிட்டிருக்கா ஏதோ இவ வீட்டில் தூங்குற மாதிரி என்று முனகிக் கொண்டே ஆலியாவின் காலை எட்டி உதைத்து ஏய் எழுந்திரிடி எழுந்திரின்னு சொல்றல்ல என்று கத்தினான் அவன் கத்தும் சத்தம் கேட்டு கண்விழித்த ஆலியா கண்களை தேய்த்துக் கொண்டே என்னடியர் இப்ப என்ன நடந்து போச்சுன்னு இப்படி கத்துறீங்க என்று அலட்சியமாக கேட்க நெல்சனுக்கோ கோபம் கொதித்தெழுந்தது என்ன நடந்து போச்சா என்ன விளையாடுறியா என்ன இதெல்லாம் டியர் ஆமா டியர் சொல்லுடி நைட்டு என்ன நீ என்ன பண்ண என்று பயங்கரமாக அலறினான் அவன் போதையில் இல்லாமல் சுயநினைவோடு இருந்தால் அவள் மீது தனது விரலை கூட படவிட்டிருக்க மாட்டான் ஆனால் எல்லாம் தலைகீழாக மாறிப்போனது அவன் சாதாரணமாகவே எந்த பெண்ணிடமும் அப்படி தவறாக நடந்து கொள்ளக்கூடியவன் அல்ல போதையில் கிடந்தாலும் அப்படி ஒரு தப்பெண்ணம் தோன்றியிருக்கவே இருக்காது நிச்சயமாக இந்த ஆலியாதான் போதையில் இருக்கும் தன்னை பயன்படுத்திக் கொண்டு வலுக்கட்டாயமாக இப்படி செய்திருக்கிறாள் என்று யோகித்தான் நெல்சன் மற்றவங்க யூஸ் பண்ற அளவுக்கு ஏன் கவனம் இல்லாம இருந்த உனக்கு அறிவு இருக்கா என்று தன்னைத்தானே திட்டிக்கொண்டான் நெல்சனின் கோபமான முகத்தை பார்த்த ஆலியா விளையாடுவதை நிறுத்திவிட்டு அவனிடம் சாதாரணமாக பேச ஆரம்பித்தாள் மிஸ்டர் நெல்சன் ஏன் இப்போ டென்ஷன் ஆகிறீங்க ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ் நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க மொத்த பொறுப்பையும் நான் ஏத்துக்கிறேன் என்று கூறினாள் இப்போதும் தான் எந்த தப்பும் செய்யவில்லை என்பது போலவே நடந்து கொண்டாள் அவள் எதற்காகவும் கவலைப்படவில்லை என்னது ரிலாக்ஸா இருக்கிறதா எப்படி ரிலாக்ஸா இருக்க முடியும் நீ என்ன காரியம் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு உனக்கு தெரியுதா என்ன விளையாடுறியா ஈஸியா மொத்த பொறுப்பையும் ஏத்துக்கிறேன்னு சொல்ற செஞ்சது ரொம்ப பெரிய தப்புன்னு உனக்கு தோணலையா என்று ஆக்ரோஷமாக பேச ஆரம்பித்தான் நெல்சன் அவனது முகம் கோபத்தில் இருண்டது ஆனால் ஆலியா எதை நினைத்தும் கவலைப்படவில்லை அடடா உங்களுக்கு என்னதான் வேணும் ஏன் இப்ப கத்துறீங்க நான் வேற என்னதான் செய்யட்டும் ஓகே நமக்குள்ள எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு நான் உன்னை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன்னு உனக்கு தோணுச்சுன்னா நீ என்ன யூஸ் பண்ணிக்கோ நான் ஒன்னும் உன்ன மாதிரி கத்த மாட்டேன் என்று தோலை குலுக்குவிட்டு கூறினாள் அதை கேட்ட நெல்சன் ஆடிப்போனான் ஒரு பெண்ணால் கொஞ்சம் கூட கூச்சம் இல்லாமல் இப்படியெல்லாம் பேச முடியுமா என்று ஆச்சரியப்பட்டான் அவள் பேசுவதை காது கொடுத்து கேட்க முடியவில்லை வாய மூடு என்று பயங்கரமாக கத்தினான் நேற்றியும் கூட படுத்து இப்ப ஒன்னும் தெரியாத அப்பாவி மாதிரி நடிக்கிறா இவள சாதாரணமா எடை போட்டுடக்கூடாது விட்டா மறுபடியும் ஏதாவது பண்ணாலும் பண்ணுவா இவ்வளவு சீக்கிரம் இங்கிருந்து துரத்தி ஆகணும் என்ற சிந்தனையோடு ஏய் நான் எதையாவது தூக்கி அடிக்கிறதுக்குள்ள இங்கிருந்து சீக்கிரம் ஓடிடு இல்லனா நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கே தெரியாது என்று பயங்கரமாக கத்தினான் நெல்சன் மிகவும் கோபமாக இருப்பதை கண்ட பின்னரும் அவனோடு விளையாட அவள் ஒன்னும் முட்டாள் அல்ல இவ்வளவு கோமா பேசுற மனுஷன் நீத்த நேட்டு மட்டும் ஏன் அமைதியா இருந்தானா எல்லா அம்பளைங்களும் இப்படித்தான் சொல்லுவாங்க இப்போ அத கண்ணாலேயே பாத்துட்டேன் என்று முணுமுணுத்தபடியே தனது டிரெஸ்ஸை எடுத்து மாட்டிக்கொண்டாள் பாவம் நெல்சன் இதை கேட்டதும் பேச வார்த்தைகள் இன்றி வாயடைத்து போனான் அவளையே முறைத்து பார்த்தான் அடி பாவி பாதிக்கப்பட்டது நானு இதுல நான் தப்பு பண்ற மாதிரி பேசுறா என்று எண்ணிக்கொண்டே எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா இப்படி சொல்லுவ தப்பு பண்ணது நீ இப்போ என்ன குறை சொல்றியா என்று கேட்க உடனே அவள் நீங்க மட்டும் பாதிக்கப்படல நானும் தான் இங்க பாதிக்கப்பட்டவ அது உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்க குடிபோதையில என்ன விட மாட்டேன்னு பிடிச்சு வச்சுக்கிட்டீங்க என்ன மாதிரி ஒரு வீக்கான பொண்ணு எப்படி உங்களை மாதிரி பலசாலிக்கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு ஓட முடியும் எல்லா பழியையும் ஏ மேலேயே போட்டா நான் என்ன பண்ணுவேன் என்று குமுறினாள் செய்தது தவறு இதில் சாமர்த்தியமாக பேசி தன்னை நியாயப்படுத்திக் கொண்டிருந்தாள் நெல்சன் இப்போதும் வாயடைத்து போனான் எப்படிப்பட்ட ஆளாக இருந்தாலும் ஆலியா முன்னால் ஜெயிக்க முடியாது என்பது போல தோன்றியது அவனுக்கு குடும்பமே சேர்ந்து என்ன சித்திரவதை பண்ண வந்துட்டீங்களா உன் தம்பி நான் காதலிச்ச பொண்ண பிரிச்சு கூட்டிட்டு போயிட்டான் இப்போ நீ என்னடானா என்னோட கற்ப சூறையாடிட்ட கடவுளே இதிலிருந்து என்ன காப்பாத்த மாட்டீங்களா என்று மனதிற்குள் புலம்பி தள்ளினான் ஆனால் புலம்பி ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை 
எல்லாம் முடிந்து விட்டது இங்கே வருணோ மினியை அழைத்து கொண்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு செல்லும் வழியில் தெரி பேபி ஃபர்ஸ்ட் உங்க தாத்தா பாட்டிய பார்க்க போலாம் நீ பயப்பட வேண்டாம் அவங்க ரொம்ப நல்லவங்க என்று கூறினான் ஓ அவங்க என் டாடியோட டாடி மம்மியா என்று தலையசைத்துக் கொண்டே மழலை குரலில் கேட்டாள் அவனும் சிரித்துக் கொண்டே ஆமாண்ட செல்லும் என்று கூறினான் அம்மா என்கிட்ட ஏற்கனவே சொன்னாங்க நான் அவங்களுக்காக கிஃப்ட் கொண்டு வந்திருக்கேன் என்று சொல்லி கைத்தட்டி கொண்டே சிரித்தாள் வருந்தான் தனது உண்மையான அப்பா என்று அவளுக்கு இதுவரையிலும் தெரியாது அதை புரிந்து கொள்ளும் வயதிலும் அவள் இல்லை ஆனால் டிம்பிள் மாமா தனக்கு கிடைத்த மிகச்சிறந்த தந்தை என்பதில் மட்டும் உறுதியாக இருந்தாள் அவனுக்கு மகளாக இருப்பதை மிகவும் விரும்பினாள் அவளுடைய தாத்தா பாட்டி எப்படி இருப்பார்கள் என்றெல்லாம் அவளுக்கு தெரியாது ஆனாலும் தனது தாத்தாவை போல அவர்களுக்கும் தன்னை பிடிக்கும் என்று நம்பினாள் வருண் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டான் ஓ பரிசா நீ அப்படி என்ன கொண்டு வந்த என்று கேட்டான் அத்தியாயம் நானூற்று நாற்பத்து ஒன்பது வலுவாகும் சந்தேகம் வருண் மினியின் தலையை தட்டி கொடுத்தான் இது ஒரு சர்பிரைஸ் கிப்ட் நாங்க கிட்ட சொல்லிட்டா அப்புறம் அதுல சர்பிரைஸ் சிக்காதே என்று மினி அந்த பேகை இறுக்கி பிடித்துக் கொண்டாள் ஏதோ ஒரு புதையலை பத்திரப்படுத்துவதைப் போல செய்தாள் அவனும் குழந்தையின் புத்திசாலித்தனத்தை எண்ணி வியந்தான் ஓகே ஓகே அப்பா எதுவும் கேட்கல நீயே காட்டும்போது நான் பாத்துக்கிறேன் ஹாஸ்பிட்டல் உள்ள போறப்போ இத மறக்காம எடுத்துட்டு வந்துடு என்று கூறினான் குழந்தையின் அழகான முகம் வருணின் இதயத்தை பிரகாசிக்க செய்தது மினியை இங்கே அழைத்து வர அவன் மிகவும் ஆர்வமாக இருந்ததற்கு ஒரு காரணம் உள்ளது அது அவனது அப்பாவின் உடல்நிலைதான் வரதராஜன் மிகுந்த ஆபத்திலிருந்து கொஞ்சம் மீண்டு வந்திருந்தாலும் இன்னும் ஆபத்தான கட்டத்திலிருந்து மீளவில்லை வருணின் தாத்தாவும் அப்பா அம்மாவும் விரும்புவது ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும்தான் அவனுக்கென ஒரு குடும்பம் இருக்க வேண்டும் மனைவி பிள்ளைகள் என சந்தோஷமாக வாழ வேண்டும் என்ற ஆசை இன்று வரை அவர்களின் மனதில் நிறைவேறாத ஒன்றாகவே இருந்து வருகிறது இந்த நிலையில் அவன் தனது சொந்த மகளை அவர்களிடம் அறிமுகப்படுத்தி வைத்தால் தனது அப்பா குணமாகி வரமாட்டாரா என்ற நப்பாசைதான் மினி அழைத்து வரச் சொல்லி அவனை தூண்டியது சிறிது நேரத்தில் வேன் மருத்துவமனை முன்பாக நின்றது வருண் மினியை அழைத்துக் கொண்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்குள் நுழைந்தான் இருவரும் விஐபி பகுதி வழியாக உள்ளே சென்றனர் அவர்களை சுற்றி சில பாடிகார்ட்ஸும் அசிஸ்டன்டும் இருந்தார்கள் வருண் கதவை திறக்கவிருந்தான் அப்போது மினி மூக்கில் அணிந்திருக்கும் தனது மாஸ்கை சுட்டிக்காட்டி அப்பா இத நான் கழட்டிடவா என்று கேட்டாள் அவனோ இல்லம்மா ஹாஸ்பிட்டல்ல கெமிக்கல் ஸ்மெல் நிறைய வரும் உன்னால அதை தாங்கிக்க முடியாது நீ அதை போட்டுக்கோ என்று கூறினான் வருணும் முகத்தில் மாஸ்க் போட்டிருந்தான் அவன் பிரபலமானவன் என்பதால் பொதுமக்கள் தன்னை அடையாளம் காணக்கூடாது என்பதற்காக அதை கழட்டாமல் இருந்தான் குழந்தைக்கும் இங்குள்ள கெமிக்கல் ஒவ்வாது என்று பயந்துதான் போட்டுவிட்டிருந்தான் ஆனால் மினி அவனை பார்த்து எனக்கு அதெல்லாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நான் மாஸ் போட்டுட்டு இருந்தா தாத்தா பாட்டியால என் மாத்த சரியா பார்க்க முடியாது என்று சொல்லிக் கொண்டே மாஸ்கை கழட்டி விட்டாள் ஓகே வா போலாம் என்று சிரித்துக் கொண்டே கதவை திறந்தான் உள்ளே வரதராஜன் படுத்த படுக்கையாக கிடந்தார் அவர் உடம்பில் நிறைய குழாய்கள் சுற்றி இருந்தது இசிஜி மானிட்டரில் மேலும் கீழும் கோடுகள் சென்ற வண்ணம் இருந்தன எப்போதும் கம்பீரமாக இருக்கும் தன் அப்பாவை இந்த நிலைமையில் காண்பது கஷ்டமாக இருந்தது வருணுக்கு சரண்யா அந்த படுக்கைக்கு அருகே உட்கார்ந்திருந்தாள் அவளது கை அவள் தலைக்கு முட்டுக் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தது வருண் வேகமாக அம்மா என்று கூப்பிட அரை தூக்கத்தில் இருந்த அவள் எழுந்து கொண்டாள் தன் மகனை கண்டதும் ஆச்சரியம் தாங்காமல் வருண் அம்மா ஒன்னு வீட்டுல ரெஸ்ட் எடுக்கத்தானே சொன்னேன் இப்ப எதுக்காக இங்க வந்த என்று அக்கறையோடு கேட்டாள் அம்மா நான் நிறைய ரெஸ்ட் எடுத்துட்டேன் ரெஸ்ட் எடுத்து போர் அடிச்சு போனதுதான் மிச்சம் என்று சொல்லிக் பின்னால் தலையை திருப்பி 
இன்னைக்கு நான் என் கூட யார கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன்னு சொல்லுங்க என்று கூற சரண்யா ஆச்சரியப்பட்டாள் யாரது என்றபடியே அவனுக்கு பின்னால் எட்டி பார்த்தாள் யார்டா பின்னாடி யாருமே இல்லையே என்று கேட்க அப்போது ஹலோ என்று சக்கர நாற்காலியின் பின்னால் இருந்து எட்டி பார்த்து கூறினாள் மினி மழலை குரலில் அழகாக கூப்பிடும் சத்தத்தை கேட்டதும் சரண்யாவின் தூக்க கலக்கம் எல்லாம் பறந்து போனது வருணுக்கு பின்னால் ஒரு குழந்தை நிற்பதை கண்டதும் அவளையே உற்று பார்க்க அந்த குழந்தை யாரு என அடையாளம் கண்டு கொண்டவளுக்கு ஆச்சரியத்தில் கண்கள் இரண்டும் பந்து போல விரிந்தன தே இது இந்த குழந்த லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்ல வர தெரிபேபி தானே என்று ஆச்சரியத்தோடு தயங்கியபடி கேட்க அதற்கு வருண் பதில் சொல்லும் முன்பே மினி முந்தி கொண்டாள் என்று அழகாக கைகளை கன்னத்தில் வைத்தபடி பதில் சொன்னாள் அவள் சொன்ன அந்த ஒரு சில வார்த்தைகளே சரண்யாவை சிலை போல ஆக்கியது அதிர்ச்சியில் உறைந்து போய்விட்டாள் மினியையும் தன் மகனையும் மாறி மாறி பார்த்தாள் சந்தேகம் அவள் மனதை அறித்தது அந்த குழந்தையை பார்க்கும்போது தன் மகன் குழந்தையாக இருப்பதுதான் அவளுக்கு ஞாபகம் வந்தது அவனது முக சாயலை உரித்து வைத்திருந்தாள் முக்கியமாக அதே டிம்பிள்ஸ் சந்தேகத்தில் உள்ளன்று கொண்டிருந்த சரண்யா வாயை பிளந்து கொண்டு குழந்தையை நோக்கி நடந்தாள் தரையில் மண்டியிட்டு அவள் முகத்தை நன்றாக உற்று பார்த்தாள் வருண் என் மனசுல தோன்றது உண்மையா இந்த குழந்த குழந்த என்று தடுமாறினாளே தவிர வார்த்தைகள் வரவில்லை அத்தியாயம் நானூற்று ஐம்பது ஏன் என்கிட்ட இருந்து மறைச்ச அதை கண்ட வருண் தன் அம்மாவை பார்த்து சாரி என்னை மன்னிச்சிடுங்கம்மா நான் உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு விஷயத்த மறைச்சிட்டேன் என்று கூறினான் அவனது குரலில் குற்ற உணர்ச்சி இருந்தாலும் சந்தோஷமே அதிகமாக இருந்தது மினியை தலையை தடவி கொடுத்தபடி இந்த குழந்த உங்களோட பேத்திதான் என்று கூற சரண்யாவுக்கு ஒரு கணம் தலையே சுற்றியது திகைத்து போய் அவளையே பார்த்தாள் அந்த இன்ப அதிர்ச்சி அவள் கண்களில் கண்ணீராக பாய்ந்தது அதிர்ச்சியுடன் அவனிடம் என்னடா சொல்ற இந்த குழந்த உண்மையிலேயே என்னோட பேத்தியா என்னால இதை கொஞ்சம் கூட நம்ப முடியல நம்ப மாட்டேன் உண்மையை சொல்லு நாங்க எல்லாரும் உன்னை நினைச்சு ஃபீல் பண்றோம்னு நீ இவளை என் பேத்தியா நடிக்க கூட்டிட்டு வந்திருக்க தானே சொல்லு என்று கேட்டாள் அவள் கொஞ்சம் கூட அவன் சொன்னதை நம்பவில்லை இருக்காதா பின்ன திடீர் என்று ஒரு நான்கைந்து வயதில் உள்ள குழந்தையை கூட்டி வந்து இதுதான் என் குழந்தை என்று சொன்னால் யார்தான் நம்புவார்கள் சரண்யா நம்பாததை கண்ட வருண் அம்மா நான் உண்மையைத்தான் சொல்றேன் என்ன நம்புங்க இவ என்னோட பொண்ணு என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்டை எடுத்து காட்டினான் அந்த ரிப்போர்ட்டை நேகாதான் அவனுக்கு கொடுத்தாள் அது ஒரு டிஎன்ஏ ரிப்போர்ட் மினி அவனது குழந்தைதான் என்பதற்கான முழு ஆதாரமும் அதில் உள்ளது இந்த விஷயத்தை வீட்டில் சொன்னால் யாரும் நம்ப மாட்டார்கள் என்று அவளுக்கு தெரியும் அதனால்தான் புத்திசாலித்தனமாக யோசித்து இதை அவனிடம் கொடுத்து விட்டாள் அந்த டிஎன்ஏ ரிப்போர்ட்டை வாங்கி படித்ததும் தான் சரண்யாவின் மனதில் சந்தோஷம் பெருகியது ஆனந்த கண்ணீர் ஒரு புறம் வடிய இன்னொரு புறம் தன் மகனை கண்டித்தாள் வருண் உனக்கு இவ்வளவு வயசுல ஒரு குழந்த இருக்கிறதா நீயே சொல்லல ஏண்டா இந்த அப்பா அம்மா எல்லாம் முக்கியம் இல்லைன்னு நினைச்சிட்டியா இதெல்லாம் எப்படிடா நடந்துச்சு ஏன் எங்ககிட்ட இருந்து மறைச்ச எங்களோட ஆசை என்னன்னு உனக்கு தெரியாதா என்று செல்லமாக திட்டினாள் அம்மா எனக்கு தெரியும் நான் மறைச்சிருக்க கூடாதுதான் ஆனா சாரி இந்த விஷயம் எனக்கே இப்போதாமா தெரியும் என்றான் என்னடா சொல்ற உனக்கே தெரியாதா என்ற ஆச்சரியத்துடன் கேட்க அதற்கு அவன் அதெல்லாம் நான் இன்னொரு நாள் தெளிவா சொல்றேன் இப்போ உங்க பேத்தி கிட்ட பேசுங்க என்று கூறினான் வடிவுடை நம்பி குடும்பத்தின் ரத்தம் மினியின் உடம்பில் ஓடுவதை சரண்யா உறுதியாக நம்பினாள் சந்தோஷத்தில் அழுது கொண்டிருந்த சரண்யா தன் கண்ணீரை துடைத்துவிட்டு குழந்தையை நன்றாக உற்று பார்த்தாள் டிவியில் இந்த குழந்தையை பார்க்கும் போதெல்லாம் வருணின் சாயலை உரித்து வைத்திருப்பதாக அவளுக்கு தோன்றும் 
திரியின் பேபியின் புத்திசாலித்தனத்தை கண்டு வியந்திருக்கிறாள் இப்படி ஒரு குழந்தை தன் மகனுக்கு இருக்காதா என்று பல நாட்கள் இயங்கியதுண்டு ஆனால் அந்த குழந்தையே அவன் குழந்தையாக மாறுவாள் என்று ஒரு நாளும் எண்ணியதில்லை சந்தோஷத்தின் உச்சியில் ஆற வாரித்துக் கொண்டிருந்தாள் விலை மதிப்பில்லா தனது பேத்தியை பார்த்து இங்க வா பாட்டி ஒன்னு தொட்டு பாக்கற என்று கைகளை விரித்து கூப்பிட்டாள் அவள் புதிய முகம் என்பதால் மினி கொஞ்சம் தயங்கியபடியே சரண்யா பக்கம் சென்றாள் சரண்யா அவளை மேலும் கீழுமாக பார்த்து கொண்டிருக்கையில் மினியும் தன் பாட்டியை ஆராய ஆரம்பித்தாள் மினி இங்கு வருவதற்கு முன்பு தன் பாட்டி எப்படி இருப்பார் என்று தான் படித்த கதை புத்தகத்தை வைத்து கற்பனை செய்திருந்தாள் பாட்டி என்றால் முதுகு வளைந்து உடல் மெலிந்து முகத்தில் சுருக்கம் விழுந்து குச்சி வைத்துக் கொண்டு நடப்பார் என்றுதான் அவளுக்கு தெரியும் ஆனால் தற்போது அவளுக்கு முன்னால் இருந்த பாட்டிக்கோ அந்த அளவிற்கு வயதாகவில்லை அதை யோசித்த மினி தன் பாட்டியை உடனடியாக பாராட்டினாள் பாட்டி நீங்க ரொம்ப இளமையா இருக்கீங்க என்று கூற அதை கேட்டவளுக்கோ வெட்கம் தாங்கவில்லை காதில் தேன் வந்து பாய்ந்தது போல அவ்வளவு இனிமையாக இருந்தது குழந்தையின் பேச்சு அவள் மினியை இறுக்கி அணைத்துக் கொண்டு ஓ செல்லும் நீ ரொம்ப ஸ்வீட்டா பேசுற பாட்டிக்கு உன்ன ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்று கூறினாள் சரண்யாவுக்கு குழந்தையை மிகவும் பிடித்து போனது அவள் கண்களுக்கு மினி ஒரு புதையல் போல தெரிய ஆரம்பித்தாள் மினி தனது உருண்டை கண்களை அங்கும் இங்கும் உருட்டி வாடில் உள்ள மருத்துவ கருவிகளை பார்த்தாள் பாட்டி தாத்தாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னாங்க தாத்தா எப்போ குணமடைவாரு என்று கேட்க குழந்தையின் அக்கறை நிறைந்த பாசத்தில் நெஞ்சம் நெகிழ்ந்து போன சரண்யா மினியின் கண்ணத்தை பிடித்து சீக்கிரமா குணமாயிடுவாரு உன்ன மாதிரி ஒரு அழகான பேத்தி இருக்கான்னு தாத்தாவுக்கு தெரிஞ்சா அவர் சீக்கிரம் எழுந்திருச்சு வந்துடுவாரு என்று கூறினாள் என்னோட தாத்தாவ போய் பாக்கலாமா என்று மினி ஆர்வத்துடன் கேட்க ம் பாக்கலாமே வா நான் உன்ன தாத்தா கிட்ட கூட்டிட்டு போறேன் என்று சொல்லிவிட்டு சரண்யா எழுந்து நின்று குழந்தையை தூக்கிக் கொண்டாள் அங்கே நடப்பதை கவனித்த வருணுக்கும் அப்போதுதான் நிம்மதி வந்தது பெருமூச்சு விட்டான் தன் அம்மாவை மினிக்கு பிடிக்குமோ பிடிக்காதோ என்று பயந்து கொண்டிருந்தான் நல்ல வேளையாக இருவரும் கொஞ்சம் ஒட்டிக்கொண்டனர் அதனால் அவளை தனது அம்மாவின் பாதுகாப்பில் விட்டுவிட்டு மருத்துவரை பார்க்கச் சென்றான் அத்தியாயம் நானூற்று ஐம்பத்து ஒன்று கண்விழிக்கும் வரதராஜன் சரண்யாவின் கைகளில் இருந்ததால் மினியால் தன் தாத்தாவின் முகத்தை தெளிவாக பார்க்க முடிந்தது அவர் கண்களை மூடி படுத்திருப்பதையும் மூக்கில் ஒரு ஆக்சிஜன் குழாய் இருப்பதையும் கண்டாள் மினி உடனே அவரை எழுப்ப நினைத்து தாத்தா தாத்தா எழுந்திரீங்க என்று எழுப்பினாள் சரண்யா அவருடைய காதருக்கே சென்று எனங்க தயவு செஞ்சு எழுந்திரீங்க உங்களை பார்க்க யார் வந்திருக்கான்னு பாருங்க உங்களோட பேத்தி வந்திருக்கா கண்ண திறந்து அழகான அந்த குழந்த முகத்தை பாருங்க என்ன மாதிரி உங்களுக்கும் சந்தோஷமா இருக்குல்ல எழுந்திருச்சு பாருங்க என்று கத்தினாள் மனதில் அத்தனை இயக்கம் குமுறி கொண்டிருந்தது ஆனால் படுக்கையில் கிடந்தவரோ பதில் அளிக்கவில்லை கண்களையும் திறக்கவில்லை எந்த அசைவும் இல்லாமல் கிடந்தார் அப்போது மினிக்கு தான் கொண்டு வந்த பரிசு ஞாபகம் வர பாட்டி நான் தாத்தாவுக்காக ஒரு கிஃப்ட் கொண்டு வந்திருக்கேன் என்று கூறினாள் உதடுகளில் அழகான புன்சிரிப்பு எட்டி பார்த்தது இதை கேட்டதும் சரண்யா மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டாள் ஓ அவருக்காக நீ பரிசு கொண்டு வந்திருக்கியா என்று பூரிப்புடன் கேட்க அதற்கு குழந்தை தலையசைத்தபடி ஆமா என்ன கீழே இறக்கி எடுங்க என்று கூறியது பின்னர் மினி சரண்யாவின் அரவணைப்பிலிருந்து விலகி தான் கொண்டு வந்த சிறிய பேகை திறந்து அதிலிருந்து ஒரு சாட்டை வெளியே எடுத்தாள் பிறகு ஒரு நாற்காலியில் ஏறி வரதராஜனுக்கு பக்கத்தில் வந்து அமர்ந்து அந்த சாட்டை நீட்டினாள் தாத்தா இந்தாங்க பாப்பா உங்களுக்காக ஒரு கிஃப்ட் கொண்டு வந்திருக்கேன் இத திறந்து பாருங்க 
என்று ஆசையோடு சொன்ன மினி தனது தாத்தா தான் கொண்டு வந்த பரிசை வாங்கிக் கொள்ளவில்லை என்பதை கண்டதும் அந்த சாட்டை பிரித்து அவர் கண்ணுக்கு முன்னால் வைத்தாள் தாத்தா தாத்தா இதோ பாருங்க என்று தன் மழலை குரலில் கூறினாள் குழந்தை அவருக்காக ஒரு நீண்ட தாடி வைத்த ஒரு வயதான மனிதனின் படத்தை வரைந்திருப்பதை கண்டதும் சரண்யாவுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது ஒரு மழலையான ஓவியத்தை விரும்பாதவர்கள் எவரும் உண்டா சரண்யாவும் அதற்கு விதிவிலக்கல்லவே எனங்க இங்க பாருங்க உங்க பேத்தி உங்களுக்காக ஒரு படம் வரைஞ்சி கிப்டா கொண்டு வந்திருக்கா அது எவ்வளவு அழகா இருக்கு தெரியுமா கண்ண திறந்து பாருங்க பிளீஸ் என்று கதறினாள் ஆனாலும் அவர் எழவில்லை என்பதை கண்டதும் மனம் நொந்து போன அவள் நான் சொல்றது உங்களுக்கு கேட்கலையா ஏன் கண் திறக்க மாட்டேங்கிறீங்க என்று கேட்டாள் மினிக்கும் சங்கடமாக இருந்தது தன் தாத்தாவுக்கு இந்த பரிசு பிடிக்கவில்லையோ என்று நினைத்து கொண்டு பாட்டி தாத்தாவுக்கு என்னோட கிப்ட் பிடிக்கலையா என்று கேட்க அதற்கு அவள் இல்ல செல்லும் தாத்தாவுக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு தாத்தா எழுந்திருச்சு பாக்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் என்று குழந்தையை சமாதானப்படுத்தியவளுக்கு தன் மனதை சமாதானப்படுத்த முடியவில்லை கண்களில் கண்ணீர் கொட்ட ஆரம்பித்தது கடந்த சில நாட்களாக அவள் அழவில்லை காரணம் அழுவதற்கு கூட கண்ணீர் இல்லாமல் கண்கள் வறண்டு போய்விட்டது எவ்வளவுதான் அழுதாலும் தனது கணவர் உயிருக்கு போராடுவதையோ இறக்கும் நிலையில் கிடப்பதையோ அவளால் சரி செய்ய முடியாது எல்லா நம்பிக்கையையும் கைவிட்டு விட்டாள் அவளுடைய வேதனை மன தைரியத்தையும் உடலில் உள்ள எனர்ஜியையும் மொத்தமாக உறிஞ்சிவிட்டது ஆனால் இப்போதோ தனக்கென ஒரு பேத்தி கிடைத்ததும் சந்தோஷம் தாங்கவில்லை இழந்த மொத்த எனர்ஜியும் திரும்பி வந்தது போல தோன்றியது இந்த குழந்தை பார்க்கவாவது தன் கணவர் கண்விழிக்க மாட்டாரா என்ற ஆசை தொற்றிக்கொண்டது மினி தன் பாட்டியை பார்த்து அழாதீங்க பாட்டி நான் உங்களுக்கும் ஒரு கிப்ட் கொண்டு வந்திருக்கேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவள் கண்ணீரை தன் பிஞ்சு கைகளால் துடைத்து விட்டாள் பின்னர் தனது பேகிலிருந்து இன்னொரு பாட்டிலை எடுத்து சரண்யாவின் கையில் கொடுத்தாள் அவளுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை அந்த பாட்டிலுக்குள் பல வண்ணங்களில் விதைகள் போல ஏதோ இருந்தது என்ன இது என்று கேட்க அதற்கு குழந்தை அவளிடம் இது ஹாப்பி சாக்லேட்ஸ் இத சாப்பிட்டீங்கன்னா எப்பவுமே நீங்க ஹாப்பியா இருப்பீங்கன்னு எங்க அம்மா சொன்னாங்க என்று கூறினாள் சரண்யாவுக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது மனம் முழுக்க பாசத்தால் நிறைந்தது மினியின் ஒவ்வொரு செயல்களும் அவள் மீதான பாசத்தை இன்னும் அதிகரித்தது இந்த அளவுக்கு நல்ல ஒழுக்கமும் புத்திசாலித்தனமும் நிறைந்த பேர குழந்தையை தந்ததற்கு கடவுளுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்தாள் குழந்தை அம்மா என்று சொன்னதும் சரண்யா அது யார் என தெரிந்து கொள்ள ஆர்வமாக இருந்தாள் இந்த அளவுக்கு ஒரு அழகான குழந்தைய பெத்த அந்த பொண்ணு யாரா இருக்கும் என்று யோசித்தபடியே ஆர்வத்துடன் உன் அம்மா யாருன்னு பாட்டிக்கிட்ட சொல்லு என்று கேட்டாள் அப்போது தனது அம்மா சொன்ன வார்த்தைகள் மினிக்கு ஞாபகம் வந்தது யார் கேட்டாலும் அம்மாவின் பெயரை சொல்லக்கூடாது என்று கூறியிருந்தாள் இதை யோசித்து பார்த்த மினி தன் பாட்டி கேட்டதற்கு பதில் சொல்லாமல் தன் பிஞ்ச கைகளால் அந்த பாட்டிலை திறந்து அதில் உள்ள மிட்டாயை எடுத்து சரண்யாவின் வாயில் போட்டாள் இந்த டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு பாட்டி ஸ்வீட்டா இருக்கா என்று சாமர்த்தியசாலியாக பேசினாள் அது உண்மையிலேயே மிகவும் ஸ்வீட்டாக இருந்தது ஆரோக்கியமானதும் கூட சரண்யா தலையசைத்துக் கொண்டே குழந்தையை இறுக்கி அணைத்து கொண்டு ஆமாண்ட செல்லும் இது ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கும் ஆனா அதை விட நீதா ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்க பாட்டிக்கு நீதா ஹாப்பி சாக்லேட் என்று மாறி மாறி முத்தமிட்டாள் குழந்தையின் பக்குவப்பட்ட பேச்சையும் செயலையும் கண்டு வியந்து போனாள் அவள் வயதில் உள்ள மற்ற குழந்தைகள் எல்லாரையும் விட மினி மிகவும் மெச்சூரிட்டியாக நடந்து கொள்வதை உணர்ந்தாள் ரொம்ப நல்லா பேசுறா டிவில வந்திருக்கானா சும்மாவா என் பேத்திக்கு இவ்வளோ புத்திசாலித்தனம் இல்லாம இருக்குமா என்று பெருமிதப்பட்டுக் கொண்டாள் தன் அம்மா பற்றி அவளிடம் சொல்ல விரும்பாததால் 
சரண்யாவும் மேலும் மேலும் கேட்டு குழந்தையை வற்புறுத்தவில்லை என்ன இருந்தாலும் குழந்தை அவர்களின் குடும்ப வாரிசு அந்த உண்மையை யாராலும் மாற்ற முடியாது அதுவே அவள் மனதிற்கு ஆறுதலாக இருந்தது இதனிடையே வரும் தன் அப்பாவின் நிலை குறித்து டாக்டரிடம் விசாரித்துக் கொண்டிருந்தான் சில நாட்களுக்கு முன்பு வரதராஜன் உடல்நிலையில் கொஞ்சம் முன்னேற்றம் தெரிந்தாலும் இப்போது அது மாறிவிட்டது அவர் இனி கண் விழித்து எழுந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை என்றும் அவரது உற்றார் உறவினரிடம் சொல்லி இறுதி சடங்கிற்கு தயாராக இருக்குமாறும் சொல்லிவிட்டார் அதை கேட்ட வருணுக்கு தலையில் இடி விழுந்தது போல ஆகிவிட்டது தாங்க முடியாத வேதனையை இதயத்தில் சுமந்து கொண்டு தனது அப்பா இருக்கும் வாடுக்கு திரும்பி வந்தான் உள்ளே ஜன்னல்லூரத்தில் உள்ள சோஃபாவில் சரண்யாவும் மினியும் பேசிக் கொண்டிருந்தனர் டாக்டர் சொன்னத என்னாலேயே தாங்கிக்க முடியலையே இந்த விஷயம் அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சா அவங்க ரொம்ப வேதனைப்படுவாங்களே கடவுளே நான் எப்படி இத அவங்க கிட்ட சொல்லுவேன் ஏன் அப்பாவுக்கு இப்படி ஒரு நிலைமைய கொடுத்தீங்க என்று எண்ணியபடியே வேதனையில் கண்ணீர் சிந்தியபடி தன் அப்பாவை திரும்பி பார்த்தான் ஆனால் அப்படி திரும்பி பார்த்தவனுக்கு ஏற்பட்டதோ பேரதிர்ச்சி வரதராஜன் கையை தூக்கி ஜன்னல்லோரத்தை சுட்டி காட்டினார் கண்கள் திறந்திருந்தது ஆச்சரியத்துடன் அப்பா அப்பா நீங்க எழுந்திருச்சிட்டீங்களாப்பா என்று கத்திக்கொண்டே தனது சக்கர நாற்காலியை அவர் பக்கம் நோக்கி தள்ளினான் அதுவரை மினியுடன் பேசிக் கொண்டிருந்த சரண்யா தன் மகன் கூச்சலிடுவதை கேட்டு திரும்பி பார்த்தாள் வரதராஜன் கை நீட்டுவதைக் கண்டு ஆச்சரியப்பட்டு வேகமாக எழுந்து தன் கணவரின் படுக்கைக்கு விரைந்து சென்றாள் அவரின் முகம் வெளுத்துப்போயிருந்தது கண்களில் சோர்வு இருந்தாலும் பிரகாசத்திற்கு குறைவேதுமில்லை அத்தியாயம் நானூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு தன் தாத்தாவை காண செல்லும் வருண் சரண்யா ஆச்சரியத்துடன் என்ன நடக்குதுங்க வருண் உங்க அப்பா அவரு கண்மொழிச்சுட்டாரு என்றாள் உடனே அவனும் ஆமாமா அப்பா எழுந்துட்டாரு அப்பா எழுந்துட்டாரு என்று ஆச்சரியத்தில் கத்தினான் இத்தனை நாள் அடக்கி வைத்த வேதனை இருவரின் கண்களிலும் கண்ணீராய் பாய்ந்தது தாங்கள் பார்ப்பது உண்மையா பொய்யா என்று கூட எண்ண ஆரம்பித்தனர் இருக்காதா பின்ன இனி எழுந்திருக்கவே மாட்டார் அவர் இறந்து போவது உறுதி என்று டாக்டர்கள் கைவிரித்த நிலையில் இப்படி திடீரென்று எழுந்தால் யார்தான் நம்புவார்கள் நான் பொய் டாக்டரை கூட்டிட்டு வரேன் டாக்டர் டாக்டர் என்று கத்திக்கொண்டே சரண்யா வேகமாக வாடை விட்டு வெளியே ஓடினாள் பின்னர் வருண் வரதராஜனை பார்த்து அப்பா அப்பா நான் பேசுறது கேக்குதா நான் தான் வருண் என்று தலையசைத்தபடி கேட்டான் அவரோ மிகவும் கடினப்பட்டு கண் இமைகளை அசைத்தார் ஆனால் அவர் விழிகள் முன்பு பார்த்த அதே ஜன்னலை நோக்கியே இருந்தது கைகளும் அந்த இடத்தையே சுட்டி காட்டியது தன் அப்பா காட்டும் திசையை எட்டி பார்த்தான் வருண் அவர் மினியைத்தான் கை காட்டிக் கொண்டிருந்தார் அதைக் கண்ட வருணுக்கு ஆச்சரியம் தாங்கவில்லை அப்படினா மினியோட குரல் கேட்டுதான் அப்பா கண்விழிச்சாரா என்று எண்ணியபடியே மினி இங்க வா தாத்தா உன பார்க்க ஆசைப்படுறாரு என்று குழந்தையை கூப்பிட்டான் பின்னர் அவள் சோஃபாவிலிருந்து வேகமாக கீழே குதித்து அவரிடம் ஓடி வந்து அந்த படுக்கையின் ஓரத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் பாப்பாக்கு இப்பதான் சந்தோஷமா இருக்கு என்று தன் மழலை குரலில் பேசினாள் சுய நினைவு இன்றி ஆழ்ந்த காரிருளில் மூழ்கி போயிருந்த அவர் காதுகளில் கேட்ட ஒரு வித்தியாசமான பிஞ்சு குழந்தையின் குரல் அவர் மூளை வரை சென்று அவரை அந்த காரிருள் உலகத்திலிருந்து வெளிக்கொண்டு வந்துவிட்டது அவர் மினியை முறைத்து பார்த்தார் மிகவும் சிரமப்பட்டு ஏ தேரி என்று குழந்தையின் முகத்தை தடவினார் அவர் குரல் மிகவும் மெதுவாக ஒலித்தது ஆனாலும் வருணால் அவர் சொன்ன வார்த்தையை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது இப்பாப்பா என்ன சொன்னாரு தெரி நான் சொன்னாரு அப்போ எல்லாம் ஞாபகம் வச்சிருக்காரா என்று யோசித்தவனுக்கு உற்சாகம் தாங்கவில்லை தன் அப்பா உண்மையிலேயே கோமாவிலிருந்து வெளிவந்து விட்டார் என்பதை முழுமையாக நம்ப ஆரம்பித்தான் சரியாக அந்த சமயத்தில் சரண்யா டாக்டருடன் வாடுக்குள் நுழைந்தாள் 
டாக்டர் அவரை பரிசோதித்து பார்த்தார் அவரது முகத்தை ஆச்சரியம் சூழ்ந்தது மெடிக்கல் மிராக்கல் மிஸ்டர் வரதராஜன் கண்விழிச்சிட்டாரு அவரோட பல்சும் இப்ப நிலையா இருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டா சீக்கிரம் குணமாயிடுவாரு என்று மிகப்பெரிய நற்செய்தியை கூறினார் டாக்டர் அப்படின்னா அப்பாவுக்கு இனி எந்த ஆபத்தும் இல்ல அவர் கூடிய சீக்கிரமே குணமாயிடுவாரு என்று எண்ணிக்கொண்டே வருண் சந்தோஷப்பட்டான் சரண்யாவும் அதே நிலையில் தான் இருந்தாள் தனது இதய குட்டில் தாங்கிய மிகப்பெரிய பாரம் காணாமல் போனதாக தோன்றியது அவளுக்கு அவள் கண்களில் கண்ணீர் பாய்ந்தோடியது எனங்க நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க நீங்க சீக்கிரமே குணமாயிடுவீங்க என்று தன் கணவரை ஊக்கப்படுத்தினாள் வருண் தன் செல்ல மகளுக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக அவளை வாரி அணைத்துக் கொண்டான் இந்த உலகில் தனக்கு கிடைத்த பேரதிர்ஷ்டம் அவள் என்பதை உணர்ந்தான் அவள் மட்டும் இன்று இங்கு வரவில்லை என்றால் அவனுடைய அப்பா கண்விழித்திருக்கவே மாட்டார் தனது அப்பாவின் உடல்நிலை தேறி வருவதை கேட்ட பின்னர் வருண் சந்தோஷத்துடன் மினியை அழைத்துக் கொண்டு தனது தாத்தாவின் வீட்டிற்கு புறப்பட்டான் சமீப காலமாக வடிவுடை நம்பி மிகவும் நோய்வாய்ப்பட்டு படுக்கையில் சரிந்தார் அவருக்கு நிறைய நோய்கள் ஏற்கனவே இருந்தபோது கூட நன்றாக நடமாடி வந்தார் ஆனால் தன் மூத்த மகனுக்கு பக்கவாதம் வந்த செய்தி அவரை மனநோயில் தாக்கியது ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கொண்டிருந்த அவரின் உடல்நிலை தேறி வந்ததால் அவரை வீட்டிற்கு அழைத்து வந்துவிட்டனர் ஆனாலும் துரதிருஷ்டம் அவரை விடவில்லை பிரான்சிஸ் குட்லக் கம்பெனியை பறிக்க முயன்ற செய்தி எப்படியோ அவர் காதுகளில் விழுந்தது தன் பேர குழந்தைகள் இருவரும் சண்டை போட்டுக் கொள்வதை பார்த்து கொண்டு அவரால் எப்படி அமைதியாக இருக்க முடியும் வீட்டில் வடிவுடை நம்பி மெத்தையில் படுத்து கிடந்தார் வேலைக்காரர் ஒருவர் அவரை எழுப்பிவிட்டு அவருக்கு கஷாயம் எடுத்து வந்து கொடுத்தார் ஐயா இந்தாங்க கஷாயம் சூடா இருக்கிறப்பவே குடிங்க என்று பணிவோடு கூற அவரோ சிறு பிள்ளை போல அடம் பிடித்தார் மனவிரக்தியில் அவர் எல்லோரையும் வெறுத்து சாப்பிடாமல் கொள்ளாமல் தன்னை தானேயும் வருத்திக் கொள்ள ஆரம்பித்தார் எனக்கு ஒன்னும் வேணா அதை இங்கிருந்து எடுத்துட்டு போ என்று பயங்கரமாக கத்தினார் அவருடைய இந்த மனநோயை குணப்படுத்த வெறும் மருந்துகள் போதாது சந்தோஷம் என்ற ஒன்றே அதற்கு அருமருந்து அதை அவர் நன்கு அறிந்திருந்தார் தன் மகன் மரணத்தின் பிடியில் சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் அவரால் எப்படி நிம்மதியாக இருக்க முடியும் பசி தூக்கமின்றி அவதிப்பட்டார் அவர் உயிருடன் இருக்கும்போது தனது மகன் இறப்பதை எந்த அப்பாவால் தான் தாங்கிக் கொள்ள முடியும் மிகவும் வேதனையில் வாடினார் அப்போது அந்த வேலைக்காரர் சில நொடிகள் அமைதியாயிருந்த பின்னர் ஐயா இன்னைக்கு வருண் தம்பி ஒரு குழந்தை அழைச்சுக்கிட்டு வீட்டுக்கு வரதா சொன்னாங்க என்றார் வடிவுடை நம்பிக்கு அது ஒன்றும் பெரிதாக தெரியவில்லை எந்த குழந்த என்று கண்களை திறக்காமல் அலட்சியமாக கேட்டார் அது நம்ம வருண் தம்பியோட குழந்ததான் என்றார் அவர் இதை கேட்ட உடனேயே அது பொய்தான் என்று புரிந்து கொண்டார் தாத்தா என்ன லூசு மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்க அது எப்படி நடக்கும் வருணுக்கு தான் இன்னும் கல்யாணமே ஆகலையே அப்புறம் எப்படி அவனுக்கு குழந்தை இருக்கும் நீ ஒரு ரெண்டு கண்ணால பாத்தியா என்று கேட்டார் இல்ல நாம் பார்க்கல என்றார் அந்த வேலைக்காரர் மருந்தை சாப்பிட வைக்கத்தான் அந்த வேலைக்காரன் அப்படி கூறுகிறான் என வடிவுடை நம்பி நினைத்து கொண்டார் வருண் தனது குழந்தையை அழித்து வருவதாக ஹாஸ்பிட்டலிலிருந்து செய்தி வந்ததை தவிர அது உண்மையா பொய்யா என்றெல்லாம் அவருக்கு தெரியாது அதனால் அவர் வேறு எதையும் பேசவில்லை வடிவுடை நம்பி அதற்கு மேலும் எதையும் பேசவில்லை அமைதியாக இருந்தார் சரியாக அந்த சமயத்தில் வருண் வீட்டு வாசலுக்கு வந்து சேர்ந்தான் ஹாஸ்பிட்டலிலிருந்து செய்தி வந்ததிலிருந்து வேலைக்காரர்களுக்கு கையும் ஓடவில்லை காலும் ஓடவில்லை உண்மையிலேயே வருண் குழந்தையோடுதான் வருகிறானா என்பதை காண எல்லோரும் ஆவலாக இருந்தனர் அத்தியாயம் நானூற்று ஐம்பத்து மூன்று சந்தோஷத்தில் மூழ்கும் வடிவுடை நம்பி வருண் வீட்டினுடைய பெரிய கேட்டிற்கு வந்ததும் அவன் மடியில் அமர்ந்திருந்த மினியை நிறைய வேலைக்காரர்கள் பார்த்தனர் அவர்கள் எல்லோருமே மிகவும் அதிர்ந்து போனார்கள் அப்போ வருண் சாருக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கிறது உண்மைதான் 
என்ற எண்ணமே எல்லோரின் மனதிலும் ஓடியது அந்த குழந்தை அப்படியே வருணின் சாயலை உரித்து வைத்திருப்பதையும் கண்டனர் எல்லோருக்குமே சந்தோஷமாக இருந்தது வருண் நேராக வீட்டு வாசலுக்கு செல்ல அப்போது தனது தாத்தாவின் ரூமிலிருந்து ஒரு வேலைக்காரர் மருந்துகள் உள்ள பிளேட்டை எடுத்து வருவதைக் கண்டான் அந்த வேலைக்காரரும் வருண் வருவதையும் அவனோடு குழந்தை இருப்பதையும் கண்டு திகைத்து போனார் சில நொடிகளுக்கு பிறகு திகைப்பிலிருந்து வெளிவந்த அவர் முகத்தில் சந்தோஷமும் ஆச்சரியமும் பொங்கி வழிந்தது வருண் தம்பி தன்னோட குழந்தையோட வரதா சொன்னது உண்மைதாம் போல இருக்கு இனிமே இந்த பிடிவாதக்கார தாத்தாவ அடக்க ஒரு நபர் வந்தாச்சு என்று முணுமுணுத்தபடியே அவனை நோக்கி வந்தார் அந்த வேலைக்காரர் தம்பி நீங்க சரியான நேரத்துல வந்திருக்கீங்க ஐயா இந்த மருந்தெல்லாம் சாப்பிட அடம்பிடிக்கிறாரு என்று வேலைக்காரர் விளக்கினார் வருண் அவரிடம் இருந்து அந்த பிளேட்டை வாங்கிக் கொண்டு சரி நான் அவரை பாத்துக்கிறேன் நீங்க மத்த வெளியே போய் பாருங்க என்று கூறினான் பின்னர் வருண் தனது தாத்தாவின் ரூமுக்கு சென்றான் அவரோ மெத்தையில் படுத்திருந்தார் அவர் ஒரு பக்கமாக திரும்பி படுத்திருந்ததால் வருண் வந்தது அவருக்கு தெரியவில்லை மீண்டும் வேறு ஒரு வேலைக்காரர்தான் வருவதாக நினைத்து கொண்டு நான் மருந்து சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன்ல மறுபடியும் மறுபடியும் ஏ வந்து தொல்ல பண்ற வெளியில போ என்று கத்தினார் உடனே அவன் தாத்தா ஏன் இப்படி கோவப்படுறீங்க என்று அமைதியாகத்தான் கேட்டான் ஆனால் வருணின் குரலை கேட்ட தாத்தா கொஞ்சம் அதிர்ந்து போனார் திரும்பி பார்க்காமல் வருண் நீதா வந்திருக்கிறதா என்று கேட்க ஆமா தாத்தா நான் நீதா என்றான் வருண் தனது தாத்தா கோபமாக இருப்பதை புரிந்து கொண்ட அவன் அவர் மனதை அமைதிப்படுத்த நல்ல செய்தியை தெரிவித்தான் தாத்தா உங்களுக்கு விஷயம் தெரியுமா அப்பா கண்மொழிச்சிட்டாரு என்றான் இதை கேட்டதும் வடிவடி நம்பி சந்தோஷமடைந்தார் உண்மையாவா என்று கேட்டார் அத்தனை ஆச்சரியம் நிறைந்திருந்தது அவரது பேச்சில் ஆமா அப்பா இன்னைக்குதான் எழுந்திருச்சாரு டாக்டரே ஆச்சரியப்பட்டாங்க நான் உங்களை பார்த்துட்டு தான் வரேன் என்று கூறினான் நான் வேண்டுன கடவுள் என்ன கைவிடல அவரோட ஆசையினாலதான் என் பையன் இப்போ கண்முழிச்சிருக்கான் என்று இறைவருக்கு நன்றி கூறினார் இந்த நற்செய்தியை கேட்டதும் வடிவடி நம்பியின் மனதில் இருந்த கவலையெல்லாம் பறந்து விட்டது பெருமூச்சு விட்டு தனது பேரனின் முகத்தை பார்க்க திரும்பினார் ஆனால் அவன் கையில் ஒரு குழந்தையை கண்டதும் ஆச்சரியம் தொற்றிக் கொண்டது அவர் கண்களில் அவர் நன்கு ஆராய ஆரம்பித்தார் மினி பெரிய பெரிய கண்களுடன் பார்ப்பதற்கே ஒரு அழகான பொம்மை போல தோன்றினாள் முக அம்சமும் பிரமிக்க வைக்கும் வகையில் இருந்தது அப்படின்னா வருண் ஒரு குழந்தை அழைச்சிட்டு வரதா வேலைக்காரன் சொன்னது உண்மதா ஆனா இது யார் குழந்தையா இருக்கும் என்று யோசித்தபடியே வடிவடி நம்பி மினியை வெகுநேரமாக முறைத்து பார்த்தார் வருண் குழந்தையாக இருக்கையில் எப்படி இருந்தானோ அதில் கொஞ்சம் கூட மாற்றமில்லாமல் இருந்தது இந்த குழந்தை அவனுடைய சாயலை உரித்து வைத்திருந்தது முக்கியமாக அந்த கண்ணக்குழிகள் தன் கண்களையே அவரால் நம்ப முடியவில்லை இது இந்த குழந்த என்று இழுத்தார் வருண் மினியின் தலையை தடவி கொடுத்தபடியே தெரி பேபி போ பெரிய தத்தாவுக்கு வணக்கம் சொல்லு என்றான் மினி தனது அம்மாவின் தாத்தாவை போலவே இருக்கும் வயதானவரை கண்டாள் இது தன் அப்பாவின் தாத்தா என்பதை புரிந்து கொண்டாள் உடனே அவரை பார்த்து பெரிய தாத்தா என்று கூப்பிட அதை கேட்டவருக்கு ஏதோ சொல்ல முடியாத உணர்வுகள் அவர் இதயத்தை வருடியது மனதில் உள்ள எல்லா பாரமும் கவலையும் சோகமும் காணாமல் போய்விட்டது குழந்தையின் அந்த இரு வார்த்தைகளில் அவர் வெகு காலமாக வாழ்ந்து மூன்று தலைமுறைகளை பார்த்து கிழங்கூடி இறப்பை தழுவும் சமயத்தில் இருக்கிறார் இந்த குழந்தை நிச்சயம் வருணுடையதாகத்தான் இருக்கும் என்று யோகித்தார் அடுத்த கணமே அவருடைய கண்களிலிருந்து மகிழ்ச்சியின் அடையாளமாக ஆனந்த கண்ணீர் வழிந்தது வேகமாக எழுந்து உட்கார்ந்து இங்க கிட்டக்கவா என்று பாசத்துடன் கூப்பிட்டார் மினியும் வருணின் மடியிலிருந்து கீழே இறங்கி அவர் மெத்தையில் ஏறி உட்கார்ந்து தனது குண்டு குண்டு கண்களை அழகாக சிமிட்டினாள் வடிவடி நம்பியோ 
அவளை இன்னும் உன்னிப்பாக உற்று பார்த்து இது தன் குடும்ப வாரிசுதான் என்பதை ஊர்ஜிதப்படுத்தினார் நான் சாகிறதுக்கு முன்னாடியே என்னோட கொள்ளு பேத்திய பாப்பேன்னு கொஞ்சம் கூட நினைச்சு பார்க்கல இப்போ சாக சொன்னாலும் சந்தோஷமா சாக நான் தயார் என்று பெருமூச்சு விட்டார் உடனே வருண் அவரிடம் தாத்தா நீங்க நல்லாதா இருப்பீங்க உங்களுக்கு ஒன்னும் ஆகாது இந்த மாதிரி வார்த்தையெல்லாம் பேசாதீங்க என்று சினுங்கினான் அப்போது மினி குறுக்கிட்டு தாத்தா நீங்க ஒன்னும் சாப்பாட்டீங்க என்னோட பெரிய தாத்தா இருநூறு வயசு வரைக்கும் வாழ்வாரு என்று ஊக்கப்படுத்தினாள் ஓ தாத்தாவால உண்மையிலேயே இருநூறு வயசு வரைக்கும் வாழ முடியுமா என்று சிரித்தார் அவர் அத்தியாயம் நானூற்று ஐம்பத்து நான்கு இந்த உலகத்திலேயே எனக்கு கிடைச்ச ரொம்ப பெஸ்ட் டாடி மினியின் வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் அவரை இன்னும் சந்தோஷமாக்கியது இந்த குழந்த குட்டியாதான் இருக்கா ஆனாலும் ரொம்ப ஸ்வீட்டாகவும் புத்திசாலியாகவும் இருக்காளே இந்த சின்ன வயசுலையே எப்படி நடந்துக்கணும்னு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கா என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்க அப்போது மினி பிளேட்டில் இருந்த கஷாய கிண்ணத்தை எடுத்து தாத்தா நீங்க இந்த கஷாயத்தை அடம் பிடிக்காம குடிச்சிட்டா இருநூறு வயசு வரைக்கும் வாழ முடியும் என்றாள் குழந்தையின் புத்திசாலியான பேச்சை கேட்டதும் அவருக்கு சிரிப்பு தாங்கவில்லை பெரிய மனுஷி மாதிரி பேச எங்கிருந்து கத்துக்கிட்டா என்று எண்ணி வியந்தார் ஆனால் எடை தாங்காமல் குழந்தையின் சிறிய கை தடுமாற ஆரம்பித்தது அதை கண்டவர் உடனே அதை வாங்கி ஒரே வாயில் அனைத்தையும் கடகடவென குடித்தார் அதுவரை மருந்தே குடிக்க மாட்டேன் என்று அடம் பிடித்தவர் குழந்தை வந்து கொடுத்ததும் மறுக்காமல் வாங்கிக் கொண்டார் மருந்து குடித்து ஆரோக்கியமாக இன்னும் சில நாட்களாவது வாழ்ந்தால்தானே தனது புதிய பேத்தியோடு நேரத்தை செலவழிக்க முடியும் இந்த எண்ணமே அவருக்கு வாழ வேண்டும் என்ற ஆசையை தந்தது கஷாயத்தை முழுமையாக குடித்த பின்னர் கசப்பு தாங்காமல் வடிவடி நம்பியின் முகம் சுழிய ஆரம்பித்தது அதை பார்த்த மினி தலையசைத்தவாறு பெரிய தாத்தா என்ன கஷாயம் ரொம்ப கசப்பா இருக்கா என்று கேட்டாள் அவரோ ஆமா ரொம்ப கசக்குது என்று சொல்ல உடனே மினி தனது பாக்கெட்டில் கையை விட்டு எதையோ தேடினாள் கைக்கு சாக்லேட் கிடைத்ததும் அதை எடுத்து அவருக்கு கொடுத்தாள் பெரிய தாத்தா இந்தாங்க இத சாப்பிடுங்க உடனே கசப்பு போயிடும் எனக்கு உடம்பு சரியில்லாம மருந்து சாப்பிடப்பெல்லாம் மம்மி எனக்கு ஒரு சாக்லேட் சாப்பிட கொடுப்பாங்க என்று சொல்லி கண் சிமிட்டினாள் வாவ் குழந்தைய அம்மா ரொம்ப நல்லா வளர்த்திருக்காங்க இத்தனை நாள வருண் ஏ இந்த பேத்தியை என்கிட்ட இருந்து மறைச்சு வச்சான் என்று கொஞ்சம் கோபப்பட்டார் மற்ற குழந்தைகளை விட மினி மிகவும் சாதுரியமாக பேசுவதே அவருக்கு அவள் மீதான ஈர்ப்பை இன்னும் அதிகமாக்கியது அவர் வாய் திறக்க மினியோ அவர் வாயில் மிட்டாயை போட்டாள் ஹம் இது ஸ்வீட்டா இருக்கு அதை விட நீ ஊட்டி விட்டதுதான் இன்னும் ஸ்வீட்டா இருக்கு பெரிய தாத்தாவுக்கு இனிமே கசப்பே இருக்காது என்று தலையசைத்துக் கொண்டே கூறினார் இப்படி ஒரு அழகான பேரக்குழந்தை இருக்கையில் அவர் வாழ்க்கை எப்படி கசப்பாக இருக்கும் ஆமா பாப்பாவுக்கு எவ்வளவு வயசு என்ன பேருன்னு சொல்லவே இல்லையே என்று மினியின் தலையை தடவிக்கொண்டே கேட்டார் உடனே மினி தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டாள் எனக்கு நாலு வயசு ஆகுது என் பேரு மினி என செல்லமா எல்லாரும் தெரி பேபின்னு கூப்பிடுவாங்க நீங்க என்ன என்றாள் அந்த சிறிய உதடுகளில் புன்னகை தவழ்ந்து கொண்டிருந்தது ஓ கியூட் நேம் தாத்தா ஒன்ன அப்படியே கூப்பிடுறேன் என்றார் நேரம் செல்ல செல்ல அவர் மனதில் உள்ள மகிழ்ச்சி இன்னும் அதிகமாகியது வயதானவர் சோர்வடைந்து ஓய்வு தேவை என்று தோன்றும் வரை மினியுடன் பேசிக்கொண்டே இருந்தார் அவர்கள் இருவரும் சகஜமாக பேசுவதை பார்த்ததும் தான் வருணுக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருந்தது மினியின் பேச்சை அமைதியாக கேட்டு ரசித்துக் கொண்டிருந்தான் சிறிது நேரத்திற்கு பின்னர் வடிவடி நம்பி ஓய்வெடுக்க ஆரம்பித்தார் 
லக்ஷ்மினியும் வருணும் அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தனர் அங்கே தோட்டத்தின் வழியாக வந்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் மினி வருணை பார்த்து அப்பா என்று அழகாக கூப்பிட்டாள் அவனும் என்று கேட்க அப்பா என்று மீண்டும் கூப்பிட்டு அவன் கழுத்தை இறுக்கி சுற்றிக் கொண்டாள் என்ன அப்பா அட என்ன நீங்க தான் இந்த உலகத்திலேயே எனக்கு கிடைச்ச ரொம்ப பெஸ்ட் டாடி என்றாள் இந்த உலகிலேயே மிகச்சிறந்த அப்பா தன்னிடம் இருக்கும் உணர்வு அந்த பிஞ்ச மனதில் ஆழமாக பதிந்துவிட்டது அப்பா இல்லை என்ற ஏக்கம் முழுமையாக நீங்கி அரவணைப்பால் நிரம்பி வழிந்தது அப்படியா அதே போலதான் இந்த உலகத்திலேயே நீ எனக்கு கிடைச்ச பெஸ்ட் பேபி என் தெரி பேபி என்று வருண் குழந்தையை இறுக்கமாக அணைத்துக் கொண்டு பாசத்தோடு கண்ணத்தில் முத்தமிட்டான் தானும் நேக்காவும் இந்த அளவிற்கு அழகான அக்கறையும் பாசமும் நிறைந்த புத்திசாலி மகளை பெற்றது கடவுளின் வரம்தான் என்றும் அந்த வரத்தை பெற எத்தனையோ ஜென்மங்கள் இருவரும் புண்ணியம் செய்திருக்கிறோம் என்று கர்வம் கொண்டான் அப்பாவும் மகளும் மாறி மாறி பாசமழையை பொழிவித்துக் கொண்டிருக்கையில் ஒரு கருப்பு ஆடு மட்டும் ஒளிந்திருந்து ஆக்ரோஷமாக பார்த்துக் கொண்டிருந்தது தோட்டத்தில் உள்ள பெரிய மரத்தின் அடியில் மறைந்திருந்து பார்க்கும் கருப்பு ஆடு வேறு யாரும் அல்ல பிரான்சிஸ் தான் வருண் தாத்தா வீட்டிற்கு தன் சொந்த குழந்தையோடு வருகிறான் என்ற செய்தி அவனை ஒரு நொடி கதிகலங்க வைத்துவிட்டது அது உண்மையா பொய்யா என்பதை தெரிந்து கொள்ள ஆபீஸிலிருந்து ஓடி வந்துவிட்டான் வருணுடைய மடியில் குழந்தையை கண்டபோது அவனுடைய நாடி நரம்பெல்லாம் கோபத்திலும் வெறுப்பிலும் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்தது விட்டால் அடித்தே அவர்கள் இருவரையும் கொன்றுவிடுவான் போல கோபம் தலைக்கேறியது மனமோ எண்ணில் அடங்கா கேள்வியில் தவித்தது வருணுக்கு ஒரு குழந்த இருக்கா ஆனா எப்படி எப்போ குழந்த பிறந்துச்சு குழந்தைக்கு நாலு அஞ்சு வயசு இருக்கும் போலியே எப்படி இந்த குழந்த வந்துச்சு என்று கேள்விகளை அடுக்கினான் அத்தியாயம் நானூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து என்னைக்குமே நான் அப்படி நடக்க விட மாட்டேன் வெறுப்பின் உச்சத்தில் இருந்த பிரான்சிஸ் நல்லா விளையாடு வருண் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு இதுன்னு பாக்குறேன் அப்ப இத்தனை நாளா வெளிவேஷம் போட்டு குழந்தைய மறைச்சு வச்சிருந்திருக்கியா நீ கம்பெனிய என் பேருக்கே விட்டு கொடுத்தப்பவே ஏதோ தப்பா தோணுச்சு இப்படி ஒரு குழந்தைய கூட்டிட்டு வந்து எல்லார்கிட்டயும் நடிச்சு குடும்பத்தோட மொத்த சொத்தையும் நீ எடுத்துக்க பிளான் போடுற அதானே நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் உன்னை குறைச்சி மதிப்பிட்டிருக்க கூடாது என்று மனதிற்குள் குமுறி கொண்டிருந்தான் கண்களின் வெறுப்பின் தாக்கம் ஆர்ப்பரித்துக் கொண்டிருந்தது இப்போது வருணுக்கு ஒரு குழந்தை இருப்பதால் குடும்பத்தின் வாரிசாக மாறி சொத்தை தனதாக்கும் பிரான்சிஸின் திட்டம் எல்லாம் மீண்டும் சிதைந்து போய்விட்டது என்னைக்குமே நான் அப்படி நடக்க விடமாட்டேன் என்று முனவினான் சில நொடிகளுக்கு பின்னர் அந்த வெறுப்பு அனைத்தையும் சிரிப்பு என்னும் முகமூடியால் மூடி மறைத்துவிட்டு வருணை நோக்கி நடந்து வந்தான் வருண் என்ற பிரான்சிஸின் குரல் மினியுடன் விளையாடி கொண்டிருந்தவனை திடுக்கிடச் செய்தது விளையாடுவதை நிறுத்திவிட்டு பிரான்சிஸை பார்த்தான் நீ உன்னோட குழந்தைய கூட்டிட்டு வரதா கேள்விப்பட்டேன் இது உன்னோட பொண்ணா ஆனா உனக்கு எப்போ இவ்வளவு வயசுல குழந்தை வந்துச்சு அதுவும் திடீர்னு என்று ஏதோ அக்கறை உள்ளவன் போல கேட்டான் பின்னர் இன்னும் நெருங்கி வந்து குழந்தையை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் அப்போது குழந்தையின் முகம் பரிச்சயமானதாகவும் எங்கேயோ பார்த்தது போலவும் தோன்றியது பிரான்சிஸ் எப்படிப்பட்டவன் என்று தெரிந்துவிட்டதால் அவனோடு முகம் கொடுத்து கூட பேச தயாராக இல்லை வருண் அவன் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலளிக்காமல் இது உண்மையா இருந்தா என்ன பொய்யா இருந்தா என்ன அதை கேட்டு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க என்று கேட்டான் அவன் மனதில் அண்ணன் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லாமல் போய்விட்டது ஒரு காலத்தில் வருணின் இதயத்தில் தன் அண்ணனுக்கு என்று மிக உயர்ந்த ஸ்தானம் இருந்தது ஆனால் நம்பிக்கை துரோகம் என்னும் விதை அவர்களுக்கு நடுவே ஒரு பாலமாய் வந்துவிட்டது இனியும் பிரான்சிஸ் தன்னை நெருங்குவதையோ அல்லது சதி திட்டம் தீட்டுவதையோ அவன் சகித்துக் கொள்ள மாட்டான் வருணின் வார்த்தைகளை கேட்டவனுக்கு முகத்தில் அடித்தாற்போல ஆகிவிட்டது இருந்தாலும் அதை சகித்துக் கொண்டு எப்போதும் போல வெட்கமே இல்லாமல் நடிக்க ஆரம்பித்தான் 
இவ்வளோ வயசுல உனக்கு பொண்ணு இருப்பான்னு நான் கொஞ்சம் கூட நினைக்கல வருண் நீ எல்லாத்தையும் எப்படி ஹேண்டில் பண்றேன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா இந்த மாதிரி விஷயத்த எல்லாம் மறைச்சு வைக்கிறது தப்புன்னு உனக்கு தெரியாதா என்று கேட்டான் இதை கேட்டவனுக்கு வெறுப்புதான் வந்தது இவருக்கு கொஞ்சம் கூட விக்கமே இருக்காதா சரி எது தப்பு எதுன்னு பேச வந்துட்டாரு நான் தான் அன்னைக்கே எந்த உறவும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன்ல இப்ப எதுக்காக வந்திருக்காரு நான் இன்னும் முகம் கொடுத்து பேசுவேன்னு நினைச்சுக்கிட்டாரா என்று மனதில் திட்டிக் கொண்டிருந்தானே தவிர பதில் சொல்லவில்லை அங்கிருந்து நகர தொடங்கினான் ஆனால் பிரான்சிஸ் விடவில்லை அவன் நாற்காலியை பிடித்து பின்னால் எழுத்தான் வெறுப்பில் இருந்த அவன் முகம் உடனே புன்னகையில் மாறியது தரையில் மண்டையிட்டு கை தட்டி கொண்டே ஆய்க்குட்டி நீங்க என்ன என்ன சொல்லி கூப்பிடணும் தெரியுமா நான் உன்னோட பெரியப்பா வாவா பெரியப்பா உன்னை ஹக் பண்றேன் என்று கையை விரித்தான் முகத்தில் பொய் சிரிப்புக்கு குறைவேதுமில்லை வருண் பிரான்சிஸிடம் கோபமாக பேசியதை பார்த்ததால் மினிக்கு அவன் மீது நம்பிக்கை வரவில்லை அதனால் அவனிடம் வர மறுத்துவிட்டு வருணை இறுக்கி அணைத்து கொண்டது ஏதோ பேய் பிசாசை பார்த்து பயந்தது போல நடந்து கொண்டாள் அதை பார்த்த பிரான்சிஸிற்கு முகத்தில் அடித்தது போல அவமானமாக போயிற்று அந்த குழந்தை மீது கோபம் வர ஆரம்பித்தது வருண் உடனே அமைதியாக நீங்க பெருசா எடுத்துக்காதீங்க பாப்பா முன்ன பின்ன தெரியாத யார பார்த்தாலும் இப்படிதான் பயப்படுவா அதோட கண்டவங்களையும் அவ ஹக் பண்ண மாட்டான் என்று நேரடியாக கூறினான் வருண் பேசியதை கேட்ட பிரான்சிஸிற்கு இன்னும் கோபம் அதிகமாகியது என்னது நான் முன்ன பின்ன தெரியாதவனா நான் கண்டவனா என்று மனதில் குமுறினான் எது எப்படி இருந்தாலும் அவனுக்கும் குழந்தைக்கும் இது முதல் சந்திப்பு பிரான்சிஸ் ஒரு நல்ல பெரியப்பா போல நடிக்க வேண்டியிருந்தது அதனால் தனது பழசை எடுத்து அதில் புத்தம் புதிய ரூபாய் நோட்டுகளை எடுத்தான் பாப்பா இத வாங்கிக்கோ ஏதோ பெரியப்பாவால முடிஞ்ச ஒரு சின்ன அன்பளிப்பு இத வச்சு கடைக்கு போய் சாக்லேட்லாம் வாங்கிக்கோ என்று கூறினான் ஆனால் மினி இப்போதும் அதை வாங்க மறுத்துவிட்டாள் நாங்க ஒன்னும் பிச்சைக்காரங்க கிடையாது போதுமான அளவுக்கு எங்ககிட்ட பணம் இருக்கு அதனால நீங்க எந்த பணத்தையும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல என்று கூறினான் இதை கேட்டதும் பிரான்சிஸிற்கு அசிங்கமாக போனது அதற்கு மேலும் வாய் திறக்கவில்லை வருண் தனது நாற்காலியை தள்ளிக்கொண்டு அங்கிருந்து நகர்ந்தான் அடே எவ்வளோ தைரியம் இருந்தா என்ன அவமானப்படுத்திட்டு போவ ஒரு பொண்ணு இருக்கான்னு இவ்வளோ துள்ளுறியா உன்னோட இந்த ஆணவம் எவ்வளோ நாள் இருக்க போகுதுன்னு நானும் பாக்கிறேன் என்று மனதில் பொறுமை கொண்டிருந்தான் பிரான்சிஸ் வருணும் மினியும் வெகு தூரம் வரை சென்று தன் பார்வையிலிருந்து மறைந்த பின்னர் தனது ஆட்களுக்கு கால் செய்து வருணுக்கு எப்படி அந்த குழந்தை வந்தது அந்த குழந்தை எங்கு பிறந்தது என எல்லா விவரத்தையும் விசாரிக்க சொல்லி உத்தரவிட்டான் இந்த குழந்தை வருணுடையதே கிடையாது என்று பிரான்சிஸின் மனம் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தது அந்த குழந்த அவன மாதிரியே இல்ல கண்ணத்துல இருக்கிற குழிய தவிர மத்த எந்த ஒத்துமையும் கிடையாது அப்புறம் எப்படி இது அவன் குழந்தையா இருக்கும் அதுவும் இல்லாம அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவனுக்கு உணர்ச்சி எல்லாம் போயிடுச்சு நடக்க முடியாம கிடக்குறான் இதுல எப்படி அவனுக்கு குழந்த பிறந்திருக்கும் சான்ஸே இல்ல இவன் ஏதோ பிளான் போட்டிருக்கான் எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் பணம் கொடுத்து குழந்தைய தத்தெடுத்திருக்கான் போல அப்போதான தாத்தா முன்னாடி நடிச்சு குடும்ப வாரிசுன்ற பேர்ல சொத்த பறிக்க முடியும் என்று மனத்திற்குள் எண்ணினான் அத்தியாயம் நானூற்று ஐம்பத்தாறு குட்டி இளவரசி வருணும் மினியும் அந்த வீட்டின் பின்பக்க தோட்டத்திற்கு சென்றனர் அப்போது மினிக்கு ஒன்று ஞாபகம் வர அப்பா நீங்க ஒரு பையனே அவங்க எங்க என்று கேட்டாள் நாம அவனை பார்க்கத்தான் போய்கிட்டு இருக்கோம் சீக்கிரமே அவனை உனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன் என்றான் வருண் அப்போது ஆதர்ஷின் மகன் விக்னேஷ் இன்னொரு பையனுடன் சேர்ந்து விளையாடி கொண்டிருந்தான் இருவருமே ஒரு கல்லின் மீது உட்கார்ந்து பல்லாங்குழி விளையாடி கொண்டிருந்தனர் அவர்களை பார்த்ததும் வருண் வேகமாக பிரஜன் பிரஜன் என்று தன் மருமகனை கத்தி கூப்பிட அந்த சத்தம் கேட்டு திரும்பிய பிரஜன் தன் மாமா ஒரு சிறுமியுடன் வந்திருப்பதை கண்டதும் ஆச்சரியப்பட்டான் மினி பிரஜனை பார்த்ததோடு மட்டுமல்லாது 
அவனருகே விக்னேஷ் இருப்பதையும் கவனித்தாள் பிரஜன் பற்றி அவளுக்கு எதுவும் தெரியாது ஆனால் விக்னேஷை நன்றாக தெரியும் வருண் அவர்களை அறிமுகப்படுத்தி வைக்கும் முன்பே மினி அவனுடைய மடியிலிருந்து இறங்கி குடுகுடுவென ஓடினாள் இக்னேஷ் இக்னேஷ் என்று உற்சாகத்துடன் கத்திக்கொண்டே செல்ல அதை பார்த்த அவன் தன் கையில் உள்ள பல்லாங்கொழி காயை தூக்கி வீசிவிட்டு ஆச்சரியத்துடன் மினி நீயா என்று சொல்லிக்கொண்டே ஓடினான் பிரஜனுக்கோ கோபம்தான் வந்தது டே விளையாடாம எங்க ஓடுற என்று கத்தினான் விளையாட்டை விளையாட கூப்பிட்டவனே அவன்தான் ஆனால் இப்போது மினி வந்ததும் அதை தூக்கி வீசிவிட்டு வந்துவிட்டான் இப்படி செய்தால் கோபம் வராமல் இருக்குமா என்ன பிரஜன் அவர்களையே முறைத்து பார்க்க ஆரம்பித்தான் விக்னேஷ் அவளை பார்த்து மினி நீ எப்படி இங்க வந்த என்று கேட்டான் ஆச்சரியமும் உற்சாகமும் கலந்திருந்தது அந்த குரலில் அப்பாவோட வந்த என்று மினி வருணை கை காட்டினாள் விக்னேஷுக்கு இன்னும் ஆச்சரியமாக இருந்தது வருண் அங்கிள் தான் அப்பாவா என்று கேட்க அம்மா அவர்தான் என்னோட ரொம்ப பெஸ்டான சூப்பர் டாடி என்று மினி பெருமையுடன் கூறினாள் வருந்தான் தனது அப்பா என்று சொல்வதை கேட்டதும் பிரஜனுக்கு குழப்பமாக இருந்தது ஏய் அவரு என் மாமா அவர் எப்படி உனக்கு அப்பாவா இருப்பாரு நீ யாரு முஞ்சப்பாரு தக்காளி நீ எங்க இருந்து வந்த என்று கோபமாக கேட்டான் பிரஜன் கொஞ்சம் நெட்டையானவன் மினியோ பேருக்கு ஏற்றவள் போல குட்டியாக இருந்தாள் உடல் கொஞ்சம் பருமனாகவும் கால்கள் எல்லாம் குட்டையாக இருந்ததால் அவளை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே பிரஜனுக்கு தோன்றியது தக்காளிதான் தக்காளி என்று சொன்னதும் மினிக்கு கோபம் கணன்று கொண்டு வந்தது இடுப்பில் கை வைத்துக் கொண்டு அவனை முறைத்து பார்த்து டேய் யாருடா தக்காளி நீதான் தக்காளி உன் மொத்த குடும்பமும் தக்காளி என்று திட்டினாள் பிரஜனுக்கு வார்த்தைகள் வரவில்லை சி அடங்கா பிடாரியா இருப்பா போல இந்த தக்காளி என்று மனதினுள் திட்டிக்கொண்டிருந்தான் பயந்து பின்வாங்காமல் தைரியமாக எதிர்த்து பேசும் மினியை பார்த்த வருணுக்கு சிரிப்பு தாங்கவில்லை வாய்விட்டு சிரித்து கொண்டிருந்தான் இருவரும் சண்டை போட்டுக் கொள்வதை பார்த்ததும் விக்னேஷ் அவர்களுக்கு நடுவே குறுக்கிட்டு பிரஜன் நான் அவள உனக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறேன் அவ ஒன்னும் தக்காளி இல்ல அவ பேரு மினி தெரி பேபின்னு சொல்லுவாங்க அவ என்னோட குட்டி மனைவி என்று ஒரு புதிய குண்டை தூக்கி போட்டான் மினிக்கு எதுவும் புரியவில்லை குழப்பத்துடன் அவனை பார்த்து விக்னேஷ் குட்டி மனைவின்னா என்ன என்று கேட்டாள் அவன் சிரித்து கொண்டே அப்படின்னா நீ என்னோட குட்டி இளவரசின்னு அர்த்தம் நான் உன்னை எப்பவுமே பத்திரமா பாத்துக்கணும் நாம பிளேயிங் ஹவுஸ் விளையாட்டு விளையாடுறப்போ நீ என்னோட குட்டி மனைவியா விளையாடலாம் என்று விளக்கினான் அப்போது அவன் கண்களில் பிரகாசம் மின்னியது மினி லேசாக மட்டுமே தலையசைத்தாள் வாயடைத்து போய் நின்றது என்னவோ பிரஜந்தான் அவனும் விக்னேஷும் அண்ணன் தம்பி போல ஒற்றுமையாக நெருக்கமாக பழகி வருகிறார்கள் எப்போதும் ஒன்றாகத்தான் விளையாடுவார்கள் இதில் திடீரென்று குட்டி இளவரசி எப்படி வந்தாள் எனக்கு தெரியாம இந்த பொண்ணு கூட விளையாண்டிருக்கியாடா உன்ன அப்புறம் கவனிச்சுக்கிற என்று முனகிக் கொண்டே விக்னேஷை கோபமாக பார்த்தான் இதையெல்லாம் பார்த்த வருணுக்கு ஆச்சரியம் தாங்கவில்லை இப்ப இருக்கிற குழந்தைங்கெல்லாம் சின்ன வயசுலயே பொண்ணுங்க பின்னாடி சுத்த ஆரம்பிச்சுட்டாங்க முளைச்சு மூணு இல விடல அதுக்குள்ள இவனுக்கு லவ்வ பாரு என்று விக்னேஷை நினைத்து சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தான் அப்போதுதான் ஒரு விஷயத்தை கவனித்தான் பெண்கள் என்று வருகிற போது அதில் வருண் குழந்தைகளை விட வீக்காக இருந்தான் அவன் இப்படியே ஒரு ஓரமாக உட்கார்ந்திருந்தான் மினி இரு சிறுவர்கள் கூடவும் நன்றாக விளையாட ஆரம்பித்தாள் மதிய வேளை அப்படியே கடந்தது சாயங்காலம் வந்ததும் வருண் மினியை அழைத்து கொண்டு தாத்தா வீட்டிலிருந்து கிளம்ப தயாராக இருந்தான் நீக்காவை பிக்கப் செய்வதற்காக 
அவர்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு சென்றனர் மினி இரண்டு சகோதரர்களுடன் விளையாடிய பின்னர் இன்னும் நெருக்கமாகிவிட்டாள் அதோடு குழந்தைகள் என்றாலே விளையாட்டுத்தானே பிடிக்கும் அவளை அவர்களிடமிருந்து பிரித்து அழைத்து வருவதற்குள் வருண் படாத பாடுபட்டான் அப்பா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் விளையாண்டுட்டு வரேன்பா இல்ல டைம் ஆச்சு நம்ம போயாகணும் என்றான் அத்தியாயம் நானூற்று ஐம்பத்தி ஏழு தெரி பேபி எனக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் குழந்தைக்கு அங்கிருந்து வர மனம் வரவில்லை அவனை பாவமாக பார்த்தது அதை கண்டதும் வருணுக்கு சங்கடமாக போயிற்று சில நொடிகள் யோசித்துவிட்டு சரி உனக்கு விளையாடணும்னு ஆசையா இருந்தா நீ உடனே இங்க வந்துடலாம் ஓகேவா என்று சொன்னதும் மினிக்கு சந்தோஷம் தாங்கவில்லை அப்போதுதான் அவள் முகத்தில் சிரிப்பே வந்தது என்று கைத்தட்டினாள் மினி புறப்படும் முன்பு பின்னால் திரும்பி விக்னேஷை பார்த்து விக்னேஷ் அடுத்த முறை விளையாடும் போதும் நான் உன்னோட குட்டி மனைவியா இருப்பேன் பாய் நான் இப்ப போயிட்டு வரேன் பிரஜன் பாய் என்று கூறினாள் மதியம் முழுவதும் மினி பிளேயிங் ஹவுஸ் விளையாட்டை விளையாடி கொண்டிருந்தாள் மறுபடியும் அந்த விளையாட்டை விளையாட அவளுக்கு ஆர்வமாக இருந்தது ஓகே நாம விளையாடலாம் பாய் என்றான் விக்னேஷ் அவன் மிகவும் சந்தோஷமாகவும் கொஞ்சம் கவலையாகவும் இருந்தான் மினியுடன் விளையாடியதால் அந்த சந்தோஷம் வந்தது அதுவே அவளை விட்டு பிரிவதால் கொஞ்சம் கவலை ஏற்பட்டது மினியும் வருணும் செல்வதையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அதன் பின்னர் விக்னேஷுக்கும் பிரஜனுக்கும் ஒரு குட்டி சண்டை வந்தது காரணம் பிரஜனுக்கும் மினியை பிடித்துவிட்டது அவள் விக்னேஷை பார்த்து டே அடுத்த முறை அவ என்னோட குட்டி இளவரசியா விளையாடட்டுண்டா என்றான் அதை கேட்டதும் விக்னேஷுக்கு கோபம் வந்தது மாட்டேன் அவ என்னோட இளவரசி நான் யாருக்கும் விட்டு தர மாட்டேன் என்று முகத்தை சீரியஸாக வைத்து கொண்டு கூறினான் அதற்கு பிரஜனோ விக்னேஷ் நீ ரொம்ப ஓவரா பண்ற என்று கூறினான் ஓ அப்படியா நான் ஓவரா போறேனா என்ன திட்டிட்டல்ல போ இனிமே உன் கூட நான் விளையாடவே மாட்டேன் என் வீட்டுக்கு போறேன் என்று முகத்தை திருப்பிக் கொண்டவன் அங்கிருந்து நடந்து சென்றான் அவர்கள் இருவரும் எப்போதுமே இப்படித்தான் நன்றாக விளையாடுவார்கள் திடீரென்று சண்டை போட்டுக்கொள்வார்கள் மறுபடியும் ஒன்று கூடிக் கொள்வார்கள் அதில் அதிகமாக சண்டை வருவது விக்னேஷால் தான் எப்போதும் பிடிவாதம் பிடிப்பவனாகவே இருப்பான் எளிதில் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டான் விக்னேஷ் கோபித்துக் கொண்டு செல்வதை பார்த்ததும் பிரஜன் அவனை துரத்தி சென்று டே நெல்லடா அவ ஒரே ஒரு முறை மட்டும் என்னோட மனைவியா விளையாடட்டுண்டா ஒரே ஒரு முறை பிளீஸ் என்று கெஞ்சினான் ஆனால் அப்போதும் அவன் விட்டுக் கொடுப்பதாக இல்லை நான் தான் மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன்ல எத்தனை முறை கேட்டாலும் மாட்டேன்னு தான் சொல்லுவேன் என்று கூற பிரஜனோ நான் உனக்கு நிறைய சாக்லேட்ஸ் தரேன் பிளீஸ்டா என்று கேட்க எனக்கு அப்படிப்பட்ட சாக்லேட் வேண்டாம் தெரி பேபி எனக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் என்று பிடிவாதமாக கூறினான் அவனிடம் ஆதிக்கம் செலுத்தும் சுபாவமும் உள்ளது ஆனால் யாருக்கு தெரியும் மினியுடனான விக்னேஷின் உறவு நீண்ட காலம் வரை நீடிக்கவும் செய்யலாம் விதியை யார் அறிவார் இவர்கள் இருவருக்குள்ளும் எந்த சண்டை சச்சரவுகளும் வராமல் இருந்தால் அவர்கள் இருவருமே சந்தோஷமான காதல் ஜோடியாக கூட மாற வாய்ப்புள்ளது வருணும் மினியும் வேனில் ஏறிச் சென்று கொண்டிருந்த போது வருண் எதேச்சையாக பின்னால் எட்டி பார்த்தான் வேறு ஒரு கார் அவர்களையே பின்தொடர்ந்து வருவதை கவனித்தான் அந்த கார் ஏதோ ஒரு நோக்கத்தோடுதான் அவனை பின்தொடர்ந்து வருகிறது போல அவன் ஆழ்மனதில் தோன்றியது ஒருவேளை அவங்க பாப்பராசியா இருப்பாங்களோ இல்ல ரிப்போர்ட்டரா யாரா இருந்தாலும் சரி மினி என் கூட இருக்கிறது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது மீடியாவுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் தெரிஞ்சா அது மினிக்கு பிரச்சனை தர வாய்ப்பு இருக்கு என்று யோசித்தவன் தனது பாடிகார்ட்ஸில் சிலரை அழைத்து 
அந்த காரை திசை திருப்பும்படி உத்தரவிட்டான் உடனே அவர்கள் வருணின் வேனுக்கும் அந்த காருக்கும் நடுவே இன்னொரு காரை ஓட்ட ஆரம்பித்தனர் இதனால் அவர்களால் எதையும் கண்டுபிடிக்க முடியாதல்லவா கிழக்கு கடற்கரையோரத்தில் சிவில்வார் திரைப்பட செட்டில் வேன் வந்து நின்றது வருணும் வினியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரமாக காத்திருந்தனர் நேகா வந்த பாடில்லை இன்று அவளுக்கு கொஞ்சம் நிறைய ஷூட்டிங் வேலை இருந்தது அதனால் தாமதமாகியது தனது வேலைகளை முடித்துவிட்டு யாருக்கும் தெரியாதவாறு அந்த வேனில் ஏறினாள் நேகா உள்ளே வந்ததை பார்த்ததும் மினிக்கு சந்தோஷம் தாங்கவில்லை உற்சாகமாக அவள் பின்னால் ஓடி அம்மா ஒரு வழியா வந்துட்டீங்க எவ்வளவு நேரமா நாங்க உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தெரியுங்களா என்று ஏக்கத்துடன் கூறினாள் ஓ சாரி சாரி அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் வேலை அதிகமா இருந்துச்சு அதான் லேட் சாரி என்றபடியே தனது பேகை சோஃபாவில் வைத்துவிட்டு மினியுடன் சேர்ந்து அங்கே அமர்ந்தாள் பின்னர் வருணை பார்த்து சாரி டைரக்டர் கடைசி நேரத்தில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஷூட்டிங் ஒர்க் வச்சிட்டாங்க இல்லைனா முன்னாடியே வந்திருப்பேன் எனக்காக ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணீங்களா என்று கேட்டாள் வெகு நேரமாக காத்திருந்தாலும் பெருந்தன்மையுடன் இல்லல்ல என்று கூறினான் மினி அவனுடன் இருந்ததால் அவனுக்கு நேரம் சென்றதே தெரியவில்லை வண்டி அங்கிருந்து கிளம்பியது நேகா மினியை அணைத்துக் கொண்டு ஆமா பாப்பாவுக்கு இன்னைக்கு நாள் எப்படி போச்சு அப்பா வீட்டுக்கு போனல்ல ஜாலியா இருந்துச்சா என்று கேட்டாள் மினி தனது அழகான முகத்தை அவளிடம் காட்டி உம் ரொம்ப ஜாலியா இருந்துச்சுமா தாத்தா பாட்டிய பார்த்தேன் அப்புறம் என்னோட பெரிய தாத்தாவையும் ஒரு புது ஃப்ரெண்ட ரஜனியும் பார்த்தேம்மா பாட்டிய கிட்டா ரொம்ப நல்லா பேசினாங்க தாத்தா கூட என் பேர சொன்னாங்க பெரிய தாத்தாக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னாங்க இன்னைக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தேம்மா என்று நடந்த அனைத்தையும் சுருக்கமாக சொல்லிவிட்டாள் ஓ அப்படியா அப்போ அம்மாவுக்கும் சந்தோஷம்தான் என்று மினியை முத்தமிட்டபடி கூறினாள் நேகா அவர்கள் எல்லோருக்கும் தன் மகளை நிச்சயமாக பிடித்து போகும் என்று நேகாவுக்கு நன்றாக தெரியும் அவள் கவலையெல்லாம் அது தனது மகள் என்று தெரிந்தால் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்பதுதான் அம்மா நான் மறுபடியும் எப்போ அப்பா வீட்டுக்கு போவே என்று ஏக்கத்துடன் கேட்டாள் மினி மினிக்கு விக்னேஷுடனும் பிரஜனுடனும் விளையாட வேண்டும் என்று மிகவும் ஆசையாக இருந்தது அது நீ சமத்து பிள்ளையா நடந்துக்கிறத பொறுத்துதான் இருக்கு என்று சொல்லி அவள் மூக்கை கெள்ளினாள் அத்தியாயம் நானூற்று ஐம்பத்தெட்டு அவளுடைய விருப்பத்தை திருப்திப்படுத்துவேன் நேகா தெளிவில்லாத பதிலை மட்டுமே தந்தாள் காரணம் வருண் அடிக்கடி அந்த வீட்டிற்கு செல்ல மாட்டான் குழந்தை அடிக்கடி அங்கு செல்ல நினைத்தால் அது அவனுக்கு சுமையாகி விடுமோ என்று நினைத்தாள் என்றது குழந்தை அவள் கண்களில் உள்ள ஏக்கம் இருந்தாலும் அடம் பிடித்து தன் அம்மாவை தொந்தரவு செய்ய அவள் விரும்பவில்லை அதன் பின்னர் நேகா வருணிடம் அவனுடைய அப்பாவின் நிலை பற்றி விசாரித்தாள் அவர்கள் தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்த போது டின்னர் பற்றி பேச ஆரம்பித்தனர் நேகாவுக்கு திடீரென ஒரு யோசனை வந்தது வருண் இன்னைக்கு நைட்டு நானே சமைக்கிறேன் என் ஃப்ரெண்டு யாமினியையும் மனோஜையும் நான் டின்னருக்கு வர சொல்லட்டுமா அவங்கள பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சு அதான் என்று கேட்டாள் அவனும் ம் தாராளமா எனக்கு ஓகே என்று சந்தோஷமாக கூறினான் நேகாவின் நண்பர்களுடனும் பேசி பழகுவது மிகவும் நல்ல விஷயம் என்று தோன்றியது அவனுக்கு அவன் வெகு காலமாக அடர்ந்த காட்டில் வசிக்கும் தனி சிங்கத்தைப் போலதான் வாழ்ந்து வந்தான் விபத்திற்கு பிறகு அவன் யாருடனும் அதிகமாக பேசுவதில்லை தன்னைத்தானே தனிமையாக்கிக் கொண்டான் அதனால் மற்றவர்களுடன் பேசி பழகுவதும் அவன் மனதிற்கு கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்கும் என்று நினைத்தான் வெளியே வேடிக்கை பார்த்து கொண்டே வந்த நேகா மிஸ்டர் வருண் அதோ அங்க தெரியற சூப்பர் மார்க்கெட்ல வண்டியை நிறுத்த சொல்லுங்களேன் கொஞ்சம் சாமா வாங்கிட்டு போலாம் என்று கூறினாள் 
ஓகே என்றபடியே வருண் டிரைவரிடம் வண்டியை நிறுத்த சொல்லி ஆணையிட்டான் மூவரும் முகத்தில் மாஸ்க் அணிந்து கொண்டு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்குள் நுழைந்தனர் மினி வழக்கம் போல வருணுடைய மடியில் உட்கார்ந்திருந்தாள் அவர்கள் முன்னால் செல்ல நீக்கா ஒரு தள்ளு வண்டியை தள்ளிக்கொண்டே பின்னால் சென்றாள் அவர்கள் பார்ப்பதற்கு ஒரு நல்ல ஃபேமிலி போல இருந்தனர் நேகா ஒரு குடும்ப பெண்ணாக நடந்து கொண்டாள் வீட்டிற்கு எது தேவை எதை வாங்க வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கும் பொறுப்பு அவள் கையில் இருந்தது ஒவ்வொரு பொருளை எடுக்கும்போது பேக்கேஜுக்கு பின்னால் அதன் எக்ஸ்பைரி தேதியையும் பார்த்து பார்த்து வாங்கினாள் இடையிடையே வருணிடமும் மினியிடமும் வேறு எதுவெல்லாம் வேண்டுமென கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் மினி தன் அம்மாவுக்கு அலமாரிகளிலிருந்து பொருட்களை எடுத்துக் கொடுப்பதில் ஆர்வமாக இருந்தாள் அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டில் உள்ள கடல் உணவுகள் மிகவும் நன்றாக இருப்பதை வருண் கவனித்தான் உடனே நீக்காவிடம் சொல்லிவிட்டு மினியை அந்த பகுதிக்கு அழைத்துச் சென்றான் மினி நீ இறால் சாப்பிடுவியா என்று கேட்டான் அங்கே ஒரு கண்ணாடி தொட்டியில் மிகப்பெரிய இறால்கள் மிதந்து கொண்டிருப்பதைக் கண்ட மினிக்கு ஆச்சரியம் தாங்கவில்லை பிரகாசமான அவள் கண்களிலேயே தெரிந்தது அவன் கேள்விக்கான பதில் மினி நெதர்லாந்தில் இருந்தபோது ஒரு சில முறை இறால் சாப்பிட்டிருக்கிறாள் அதுவும் நெல்சந்தான் இதை அவளுக்கு பழக்கப்படுத்திவிட்டான் ஒருமுறை ஹோட்டலுக்கு அழைத்துச் சென்று அவளுக்கு அந்த இறாலை வாங்கிக் கொடுத்தான் அந்த சுவையை நினைத்து பார்க்கும்போதே அவளுக்கு நாவில் எச்சில் ஊறியது ஆனால் அது சுவைக்கு ஏற்றது போல அதன் விலையும் அதிகம் என்று அவள் அம்மா கூறியிருப்பது அவளுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது அதை வாங்கும் அளவுக்கு தன் அம்மாவிடம் போதிய பணம் இல்லை என்பதும் அவள் மனதில் பதிந்திருந்தது அதனால் விரக்தியுடன் தனது ஆசைகளை கட்டுப்படுத்தி இல்லப்பா பெரிய இறால் எல்லாமே ரொம்ப விலை ஜாஸ்தியா இருக்கும் அத வாங்குறதுக்கு மம்மி கிட்ட பணம் இல்ல பரவாயில்ல பாப்பாக்கு பெரிய இறால்லாம் வேண்டாம் அதுக்கு பதிலா கேரட்டே போதும் அதுல நிறைய சத்து இருக்குன்னு அம்மா சொல்லிருக்காங்க என்றாள் அதை கேட்ட வருணுக்கு பாவமாக போயிற்று குழந்தையின் இயக்கத்தை புரிந்து கொண்டான் அதோடு இந்த சின்ன வயதிலும் ஆசைகளை மறைத்து தன் அம்மாவின் கஷ்டத்தை புரிந்து கொண்டு நடந்து கொள்ளும் குழந்தையின் செயல் அவனை வியப்பில் ஆழ்த்தியது நேகாவால பண்ண முடியலன்னா என்ன நீ ஏன் குழந்த என் கூட இருக்கிற வரைக்கும் என்னால முடிஞ்ச எல்லாத்தையும் நான் உனக்கு வாங்கி தருவேன் உன்னோட ஆசை எல்லாத்தையும் நிறைவேற்றி வைப்பேன் என்று மனதினுள் எண்ணிக்கொண்டே அங்கிருந்த விற்பனையாளரை கூப்பிட்டான் இங்க இருக்கிற இறால் எல்லாமே எனக்கு வேணும் எல்லாத்தையும் எனக்கு பேக் பண்ணுங்க என்று கூறினான் சரியாக அந்த சமயத்தில்தான் நேகா காய்கறிகளையும் மற்ற சாமான்களையும் வாங்கிவிட்டு இருவரும் இருக்கும் இடத்திற்கு வந்தாள் அனைத்து இறால்களையும் அவன் வாங்குவதை பார்த்ததும் திகைத்து போய் தடுக்க ஆரம்பித்தாள் மிஸ்டர் வருண் உங்களுக்கு என்ன பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கா ஏன் எல்லாத்தையும் வாங்குறீங்க என்று கேட்டாள் இது நைட் சாப்பாடு மட்டும்தான் ஒன்னும் நிறைய பேரை கூப்பிட்டு வச்சு பண்ற விருந்து பங்கன் இல்ல என்று எண்ணினாள் அவள் பயப்படுவதற்கு இன்னொரு காரணம் விலைதான் ஒரு கிலோ இறாலின் விலை நூறிலிருந்து ஆயிரம் வரை இருக்கும் அதுவும் பெரிய இறால் என்றால் விலை பற்றி சொல்லவே தேவையில்லை இதில் அங்குள்ள எல்லா இறாலின் விலையையும் கணக்கு போட்டு பார்த்தவளுக்கு தலையை சுற்றியது அவள் ஸ்கூல் படித்ததிலிருந்து வெளிநாடு சென்று குழந்தையை பெற்றெடுத்து வளர்த்த காலம் வரை பாட்டைமாக வேலை பார்த்து சம்பாதித்துதான் தன் தேவைகளையும் குழந்தையின் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்து வந்தாள் இந்த போராட்டம் நிறைந்த உலகில் தன்னந்தனியாக நின்று கடுமையாக உழைத்து வாழ்க்கையை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறாள் வாழ்க்கையில் உள்ள கஷ்ட நஷ்டங்கள் அனைத்தும் அறிந்தவள் அவளை பொறுத்தவரை ஒவ்வொரு ரூபாயும் முக்கியமானதுதான் தேவையில்லாமல் பணத்தை வீண் செலவு செய்ய மாட்டாள் மினிக்கும் அதையே கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறாள் கஷ்டங்களை புரிந்து வளரக்கூடிய பெண்ணாக வளர்த்திருக்கிறாள் அவள் மினியுடன் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் செய்ய ஆரம்பித்த பின்னர் வருமானம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரிக்க ஆரம்பித்தது இருந்தாலும் அவளுடைய கொள்கையிலிருந்து அவள் மாறவில்லை ஆயிரக்கணக்கில் செலவாகும் இறாலை அவள் ஒரு நாளும் வாங்கியதில்லை மினிக்கு பிடிக்கும் என்பதால் அவ்வப்போது மலிவான விலையில் கொஞ்ச அளவிற்கு மட்டும் வாங்கி சமைத்து தருவாள் 
வருண் அவளுக்கு கொடுத்த ஒரே பதில் குழந்தைக்கு அது பிடிச்சிருக்கு அதனால வாங்கிட்டேன் என்பதுதான் அவனை பொறுத்தவரை மினிக்கு எது பிடித்தாலும் அதை வாங்கி தர தயாராக இருந்தான் அது வானத்தில் பறப்பதாக இருந்தாலும் சரி தரையில் ஓடுவதாக இருந்தாலும் சரி அல்லது தண்ணீரில் நீந்திச் செல்வதாக இருந்தாலும் சரி அவளுக்கு பிடித்தது எதுவாக இருந்தாலும் அது நல்லது என்றால் உடனே வாங்கித் தருவான் அத்தியாயம் நானூற்று ஐம்பத்து ஒன்பது நீங்க என் பேச்சை கேட்டுதான் ஆகணும் மிஸ்டர் வருண் நீங்க குழந்தைக்கு செல்லம் கொடுத்து கெடுக்க பாக்குறீங்க இதெல்லாம் வேண்டாம் என்றாள் நீக்கா அதற்கு அவன் மினி ரொம்ப நல்ல பொண்ணு எல்லாத்தையும் புரிஞ்சு நடந்துக்குவா ஒரு அப்பாவா அவளுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை வாங்கி தர கடமை எனக்கு இருக்கு என்றான் பிடிவாதமாக இதை கேட்ட நேக்காவுக்கு என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை ஓ கடவுளே இவரை எப்படி நான் சமாளிக்க போறேன் பாசம் காட்டுறதுல இவ்வளவு பிடிவாதமா இருக்காரே என்று புலம்பினாள் உண்மையை சொல்லப்போனால் தனது மனைவியிடமும் மகளிடமும் அதிகம் பாசம் காட்டுவதில்தான் அவனது சந்தோஷமே அடங்கியிருந்தது இதனிடையே விற்பனையாளர் இறால் தொட்டியிலிருந்து உயிருடன் உள்ள இறாலை பேக் செய்ய ஆரம்பித்தார் அதைக் கண்ட நேக்கா வேகமாக அவனை தடுத்து நிறுத்தினாள் ஆனால் அவர் அதற்குள் நான்கு பெரிய பெரிய இறால்களை எடுத்து ஒரு கவரில் போட்டுவிட்டார் ஓகே அதுவே போதும் நீங்க இத மட்டும் பேக் பண்ணுங்க என்று கூறினாள் வருண் அனைத்தும் வேண்டும் என்று சொன்னதும் அந்த விற்பனையாளருக்கு அளவு கடந்த மகிழ்ச்சி இன்று கடையில் வியாபாரம் அமோகமாக இருக்கும் என்று நினைத்தார் ஆனால் திடீரென நேக்கா வந்து நான்கு மட்டுமே போதும் என்று சொன்னதும் அவர் முகம் வாடிவிட்டது குழம்பி போன அவர் வருணை பார்த்து சார் நாலு போதுமா என்று கேட்டார் இல்ல இல்ல நாலு பத்தாது நீங்க எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணுங்க என்றான் வருண் எல்லாத்தையுமே வாங்கிக்கலாம் அதை வீட்லேயே வச்சு வளர்த்து தேவைப்படுறப்போ சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் அடடா இந்த இறால் எல்லாத்தையும் உயிரோட வளர்க்கறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லையே என்று யோசித்தவன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க எனக்கு அந்த தொட்டியும் சேர்த்து வேணும் அதையும் வாங்கிக்கிறேன் என்று கூறினான் இதை கேட்ட அந்த விற்பனையாளர் வாயடைத்து போய்விட்டார் இதற்கு முன்பு யாருமே இப்படி கேட்டதில்லை நேக்காவோ இவர் இப்படியே விட்டா சரிபட்டு வராது விட்டா கடையவே எழுதி வாங்கிடுவார் போல என்று எண்ணிக்கொண்டே விற்பனையாளரை பார்த்து சார் சாரி நீங்க அவர் சொல்றது எதையும் கேட்டுக்காதீங்க எங்களுக்கு நாலு மட்டுமே போதும் நீங்க அதை மட்டுமே பேக் பண்ணுங்க என்றாள் உடனே வருண் அவளை பார்த்து நேகா ஏன் இப்படி பண்ற நீ காசை பத்தி கவலைப்படாத அத நாம் பாத்துக்கிறேன் என்று கூறினான் என்னால இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டையே விலைக்கு வாங்க முடியும் இந்த ஒரு சில இறால்களை வாங்க முடியாதா என்னால முடியாதுன்னு நினைச்சுட்டாளா இவ என்று எண்ணினான் அவன் நேகா விற்பனையாளர் பேக் செய்த நான்கு இறால்களை மட்டும் வாங்கிக் கொண்டு வருண் பக்கம் திரும்பினாள் உங்ககிட்ட பணம் இருக்குன்னு எனக்கும் தெரியும் ஆனா அதுக்காக நீ வீண் செலவு செய்யக்கூடாது எல்லா இறாலையும் வாங்கி என்ன பண்ண போறோம் தேவைனா மறுபடியும் வந்து வாங்கிக்கலாம் நான் இப்போ உங்களோட லைஃப் டைம் பிஏ நீங்க என் பேச்ச கேட்டுதான் ஆகணும் என்று கண்டிப்பாக கூறினாள் அவளுடைய கண்டிப்பிற்கு வருண் அடங்கிவிட்டான் தனது மனைவியின் சொல்படி நடக்க முடிவு செய்தான் தேவையான பொருட்களை வாங்கிய பின் மூவரும் ராயல் அபார்ட்மெண்ட்டிற்கு திரும்பினர் வருண் மினியுடன் சேர்ந்து டிவி பார்த்து கொண்டிருந்தான் மினியை பார்த்து கொள்ளும் பொறுப்பு இப்போது அவனுடையது நேகா நேராக சமையலறைக்கு சென்று விட்டாள் சிறிது நேரத்தில் யாமினியும் மனோஜும் கையில் பழங்களுடன் அங்கே வந்து சேர்ந்தனர் மனோஜ் வருணுக்கு கைக்குலுக்கிவிட்டு அவர்களுடன் சேர்ந்து ஒன்றாக டிவி பார்க்க ஆரம்பித்தான் யாமினி கிச்சனுக்கு சென்று அவளுக்கு உதவி செய்ய நினைத்தாள் சில மணி நேரத்தில் உணவு தயாராகிவிட்டது அனைத்தும் டைனிங் டேபிளுக்கு கொண்டு வந்து பரிமாறப்பட்டன அந்த இடம் முழுக்க சாப்பாட்டின் மனம் வீசியது நேகா ஹாலுக்கு வந்து எல்லாரும் சாப்பிட வாங்க என்று கத்தினாள் அதை கேட்டதும் வருண் மினியுடன் சேர்ந்து கைகளை கழுவிவிட்டு டைனிங் டேபிளுக்கு சென்றான் தனது காட்டூன் சேரில் உட்கார்ந்து கொண்ட மினியின் கண்கள் மேஜையில் சூடாக ஆவி பறந்து கொண்டிருக்கும் இறால் வருவல் மீதே இருந்தன 
தனக்கு பிடித்த உணவை ருசிக்கப் போகிறோம் என்ற மகிழ்ச்சியில் கைகளை ஆரவாரமாக தட்டினாள் இப்போ எனக்கு பிடிச்ச யாரால் சாப்பிட போறேனே என்று கூச்சலிட அப்புறம் ஏன் வெயிட் பண்ற சாப்பிட என்று நீக்கா அந்த வருவலில் இருந்து ஒரு பெரிய இறாலை எடுத்து மினியின் தட்டில் வைத்தாள் குழந்தை உட்பட அங்கே ஐந்து பேர் இருந்தனர் ஆனால் கிண்ணத்தில் இருக்கும் இறாலோ நான்கு மட்டுமே எல்லோர் தட்டிலும் நேக்கா ஒவ்வொன்றை எடுத்து வைத்தாள் அவளுக்கு எதுவும் இல்லை எல்லோருக்காகவும் அவள் விட்டுக் கொடுக்க ஆரம்பித்தாள் தன் அம்மாவிடம் இறால் இல்லை என்பதை கண்ட மினிக்கு சங்கடமாக போயிற்று அம்மா எங்க எல்லா தட்டிலையும் இறால் இருக்கு ஆனா உங்கிட்ட இல்லையே இப்ப என்ன செய்யறது என்னோடத சாப்பிடுறீங்களா என்று கவலையோடு கேட்க அதுவாட தங்கம் அம்மா இறால் சாப்பிட விரும்பல நீ சாப்பிடு என்று குழந்தையின் தலையை தடவி கொடுத்தபடியே சிரித்தாள் அவள் என்று தாய்மை அடைந்தாலோ அன்றிலிருந்து குழந்தைக்காக நிறைய விஷயங்களை தியாகம் செய்ய ஆரம்பித்தாள் அதைக் கண்டு நெஞ்சம் நிகழ்ந்து போன வருண் அம்மா என்னோடத சாப்பிடுவா என்று தன் தட்டில் உள்ளதை தூக்கி அவளிடம் வைத்தான் நீக்கா ஆச்சரியப்பட்டாள் மிஸ்டர் வருண் இது உங்களோடது இதுக்காக என்கிட்ட கொடுத்தீங்க என்று கேட்டாள் நான் இன்னைக்கு இறால் சாப்பிடறதா இல்ல எனக்கு வேண்டாம் என்று ஒரு காரணத்தை கூறினான் நீக்கா சாப்பிடாததற்கு காரணம் அது தாயின் நண்பினால் வருண் சாப்பிடாததற்கு காரணம் இருவர் மீதுள்ள பாசத்தினால் இரண்டிலுமே அன்பு என்ற ஒரு காரணமே அடங்கியிருந்தது ஒருவர் தான் நேசிக்கும் நபருக்கு சிறந்ததை வழங்கவே விரும்புவார்கள் அதைத்தான் இருவரும் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் நேக்காவுக்கு அவனது நோக்கம் நன்றாக தெரிந்தது தான் சாப்பிடுவதற்காக இராளை விட்டுக் கொடுத்து விட்டான் வேண்டாம் என்று சாக்கு சொல்கிறான் என்பதை தெரிந்து கொண்டாள் உடனே அவள் அந்த இராளை எடுத்து அவன் தட்டிலேயே வைக்க அவனோ அதை மீண்டும் அவள் பக்கம் தள்ளினான் இப்படியே அந்த இறால் இருவர் தட்டிற்கும் நடுவே பந்து போல் சுழன்று கொண்டிருந்தது அப்போது வருணின் மனதில் தோன்றியது ஒன்றே ச தப்பு பண்ணிட்டேன் நான் நேக்கா பேச்ச கேட்டுட்டு இறால் எல்லாத்தையும் வாங்காம வந்திருக்க கூடாது எல்லாருக்கும் பத்தாம போயிடுச்சு என்று தன்னைத்தானே குறை சாடினான் அத்தியாயம் நானூற்று அறுபது நான் என்னோட பெஸ்ட கொடுப்பேன் இருவரும் மாறி மாறி நிராகரிப்பதை கண்ட மனோஜும் யாமினியும் தங்கள் பங்கையும் அளிக்க விரும்பினர் அதை கண்ட நீக்கா இதற்கு மேலும் பிடிவாதம் பிடித்தால் அது விருந்தினர்களாக வந்த யாமினியையும் மனோஜையும் பாதிக்கும் என்று நினைத்து இல்ல இல்ல வேண்டா நீங்க சாப்பிடுங்க நானும் அவரும் பாதி பாதி ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் என்றாள் பின்னர் அவள் தன் தட்டிலிருந்த இறாளில் சிறிதளவு எடுத்து வருணின் வாய்க்கு அருகே கொண்டு சென்றாள் நேக்கா தனக்கு ஊட்டிவிட முயற்சிப்பதை கண்டதும் அவனுடைய விரக்தி அனைத்தும் காணாமல் போய்விட்டது வாவ் நேக்கா எனக்கு ஊட்டிவிடுறாளா நான் எல்லா இறாலையும் வாங்காம வந்ததும் நல்லதுதான் என்று நினைத்தவனுக்கு சந்தோஷம் தாங்கவில்லை ஆனால் அவர்களை தவிர மற்றவர்களும் அங்கு இருப்பதால் கொஞ்சம் கூச்சப்பட்டு கொண்டு இல்ல நானே சாப்பிட்டுக்கிறேன் என்றான் வருண் மனோஜும் யாமினியும் தன்னை பார்த்து சிரிப்பார்களோ என்று அவன் கவலைப்பட்டான் அதை புரிந்து கொண்ட நேக்கா கவலைப்பட வேண்டாம் இங்க வெளியாளுங்க யாரும் இல்ல கமான் இதை சாப்பிட்டு பார்த்து நான் சமைச்சது டேஸ்டா இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லுங்க என்று தன் ஸ்பூனை நீட்டினாள் அவள் பிடிவாதமாக இருந்தாள் அவன் மட்டும் வாய் திறக்கவில்லை என்றால் அவள் ஸ்பூனை நகர்த்த மாட்டாள் சரி ஓகே என் செல்ல மனைவி ஊட்டி விட்டு சாப்பிட்றத அவங்க எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்று எண்ணிக்கொண்டே வாய் திறந்தான் அதை சாப்பிட்டவன் அதன் ருசியில் மயங்கி போனான் ம் செம்ம டேஸ்ட் நீக்கா உன்னோட கைப்பக்குவத்தை அடிச்சுக்க ஆளே இல்ல என்று மனதினுள் பாராட்டிக்கொண்டே வெளியில் சைகை காட்டினான் மிகவும் உயர்வகை இறால் என்பதால் அதன் சுவை இன்னும் தூக்கலாக இருந்தது தன் அம்மா அப்பாவுக்கு ஊட்டி விடுவதை கண்ட குழந்தைக்கு சந்தோஷம் தாங்கவில்லை தனது தட்டிலிருந்து சிறிதளவு இறாலை எடுத்து அம்மா 
அப்பாவுக்கு ஊட்டி விடுறதால குழந்த இப்போ அம்மாவுக்கு ஊட்டிட போது என்றாள் மினி நீக்கா உடனே அவள் ஊட்டி விடுவதை வாங்கி கொண்டு சிரித்தாள் ஓகே அம்மாவுக்கு போதும் நீ சாப்பிடு என்றாள் எல்லோரும் சந்தோஷமாக சாப்பாடு சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தனர் ஹாலில் டிவியை ஆஃப் செய்யாமல் வந்துவிட்டனர் அதனால் செய்தி ஓடிக்கொண்டே இருந்தது அப்போது செய்தியில் ஒரு முக்கியமான செய்தி ஒன்று ஓடியது உடனே எல்லோரின் கவனமும் அதை நோக்கி சென்றது வணக்கம் ஒரு முக்கிய செய்தி ஷிம்லாவிலேயே மிகப்பெரிய தளவில் இயங்கி வரும் நம்பி குரூப்பின் சேர்மனும் இயக்குநர்கள் குழுவின் தலைவருமான மிஸ்டர் வடிவுடை நம்பி அவர்கள் இன்று பொதுக்கூட்டத்தை நடத்தி தனது பதவியை தனது பேரனான மிஸ்டர் வருணிடம் அதிகாரப்பூர்வமாக ஒப்படைத்து விட்டதாக செய்தி வெளியாகியுள்ளது என்று வாசிக்கப்பட்டது அதை கேட்ட பின் டேபிளில் உள்ள எல்லோருமே ஆச்சரியப்பட்டனர் நம்பி குரூப் என்பது வடிவுடை நம்பி நடத்தி வரும் மிகப்பெரிய கம்பெனி இது வெகு காலமாக இயங்கி வரும் ஒரு நிறுவனம் வடிவுடை நம்பி அந்த பொறுப்பிலிருந்து விலகி அதை வருணுக்கு கொடுத்து விட்டார் வா மிஸ்டர் வருண் நீங்க நம்பி குரூப்பை ஹேண்டில் பண்ண போறீங்க இதை கேட்க எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா என்றாள் யாமினி ஆமா நீங்க குட்லக்லிருந்து விலகுனதை நினைச்சு நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ண ஆனா இப்போ அதை விட ஹையர் போஸ்டுக்கு போயிட்டீங்க இத நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல வாழ்த்துக்கள் என்று மனோஜும் அவனை பாராட்டினான் வருணுக்கு என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை ஆச்சரியத்தின் உச்சத்தில் இருந்தான் அவனுடைய தாத்தா இயக்குநர்கள் குழுவுடன் மீட்டிங்கை நடத்தி அதிகார பதவியை அவனிடம் ஒப்படைத்த விஷயமே அவனுக்கு தெரியாது இன்று மதியம் கூட அவன் தாத்தாவை சந்திக்க சென்றிருந்தான் அப்போது கூட அவர் இது பற்றி வாய் திறக்கவில்லை நேகாவுக்கும் இது மிகவும் நல்ல விஷயமாக தோன்றியது வருண் குட்லக் என்டர்டைன்மெண்டை விட்டுட்டாரு ஆனா இப்போ அவர் கைக்கு நம்பி குரூப்போட அதிகாரம் வந்துருச்சு இது பிரான்சிஸ்க்கு நல்ல பதிலடி தர மாதிரி இருக்கும் என்று நினைத்தாள் பிரான்சிஸை பொறுத்தவரை தான் வருணுடன் போட்டியிட்டு மிகப்பெரிய பரிசை கைப்பற்றி விட்டதாக நினைத்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் அதைவிட சிறந்த பதவி வருணுக்கு கிடைத்திருக்கிறது அது அவனுடைய பெருந்தன்மைக்கும் நல்ல குணத்திற்கும் கிடைத்த பரிசு என்றே சொல்ல வேண்டும் நேகா கிச்சனுக்கு சென்று சர்க்கரையை எடுத்து வந்து வருண் வாயில் போட்டாள் வாழ்த்துக்கள் மிஸ்டர் வருண் நீங்க பண்ண ராஜினாமாவுக்கு இன்னொரு விதத்துல வெகுமதி கிடைச்சிருக்கு என்று கூறி வாழ்த்தினாள் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு தாத்தா இதெல்லாம் செய்வாருன்னு நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல என்றான் ஒருவேளை அவர் உங்களுக்கு சர்பிரைஸ் கொடுக்க நினைச்சிருப்பாரு நம்பி குரூப் இப்போ உங்க கையில இருக்கு நீங்க இந்த கம்பெனிய ரொம்ப நல்லா ஹேண்டில் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புறேன் என்று ஊக்கமளித்தாள் நேகா உன்னோட சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் கண்டிப்பா நான் என்னோட பெஸ்ட கொடுப்பேன் என்றான் உறுதியாக சமீப காலமாக வருணுடைய குடும்பத்தை சோதனை ஆட்டிப்படைத்து வருகிறது ஒரு புறம் அப்பாவும் தாத்தாவும் உடல்நிலை சரியில்லாமல் கிடக்க மறுபுறமோ குடும்பத்திலேயே பதுங்கியிருந்த நம்பிக்கை துரோகிகளின் ஆட்டம் அதிகரித்து விட்டது இந்த இக்கட்டான நேரத்தில் அவனுடைய தாத்தா இந்த அதிகாரத்தை கொடுப்பது மொத்த குடும்பத்தின் அதிகாரத்தையும் அவனிடம் ஒப்படைப்பதற்கு சமம் குடும்பத்தை ஒன்றாக இணைக்கும் பாலமாக வருண் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார் குடும்பத்தின் வாரிசு என்ற முறையில் அந்த நம்பிக்கையை கட்டிக்காக்கும் பொறுப்பு அவனுடையது நிச்சயமா உங்களால பெஸ்ட் ஆனதை பண்ண முடியும் ஏனா உங்களோட நிர்வாகம் எப்படி இருக்கும்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் என்று யாமினி அவனுக்கு உத்வேகம் அளித்தாள் நேகாவும் வருணும் ஒருவருக்கொருவர் தங்கள் காதலை வெளிப்படுத்தியதையும் குழந்தை வருணுடையது என்ற உண்மையை அவனுக்கு சொல்லிவிட்டதையும் நேகா யாமினியிடம் போனில் தெரிவித்திருந்தாள் உடனே எதையோ யோசித்துக் கொண்டே அப்புறம் நீங்க ரெண்டு பேரும் எப்போ மேரேஜ் பண்ணிக்க பிளான் போட்டிருக்கீங்க என்று கேட்டாள் யாமினி அத்தியாயம் நானூற்று அறுபத்தி ஒன்று அவ எப்போ தயாரா இருக்காளோ அப்போதான் எங்க கல்யாணம் இப்போதுதான் நேகா தனது அழகான இளவரசனிடம் தன் காதலை சொல்லி ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறாள் இதில் உடனே கல்யாணம் பற்றி கேட்கவும் அவளுக்கு என்ன பதில் சொல்வதென்றே தெரியவில்லை அது மட்டுமில்லாமல் நேகா தனது தொழில் வாழ்க்கையை தொடர விரும்பினாள் 
நடிப்பு உலகில் சாதிக்க விரும்பினாள் தன்னால் முடிந்தவரை நன்றாக உழைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டாள் இந்த நிலையில் அவள் அவர்களுக்கு நடுவே உள்ள உறவை பகிரங்கமாக வெளிப்படுத்தினாள் அது தேவையில்லாத பிரச்சனையை உண்டாக்கும் அவளுடைய தொழில் வாழ்க்கையை பாதிக்கும் வருணை பயன்படுத்தி நடிகையாக விரும்புகிறாள் என்ற அவதூறான சொற்கள் வந்துவிடும் அப்படி ஒரு சூழலை அவள் விரும்பவில்லை அவளுடைய கடின உழைப்பில் முன்னேற விரும்பினாள் அவள் ஆழ்ந்த சிந்தனையில் மூழ்கி என்ன சொல்வதென்று தெரியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கையில் வருண் மேஜைக்கு அடிவழியாக அவளின் கையை பிடித்தான் அவன் முகத்தில் லேசான புன்னகை தெரிந்தது நேகா இப்போ தயாரா இருக்கலோ அப்பதான் இங்க கல்யாணம் என்று கூறினான் அதை கேட்டதும் தான் நேகாவுக்கு நிம்மதியாக இருந்தது வருணை பொறுத்தவரை நேகா கிடைத்ததையே பெரிதாக நினைத்தான் அதனால் திருமணத்தில் அவசரம் காட்டவில்லை அதுவும் இல்லாமல் அவனுக்குள்ளும் சில ஆசைகள் இருந்தன அதற்கு முன்பே அவன் எழுந்து நடக்க ஆரம்பித்துவிட வேண்டும் என்று அவன் இதயத்தில் ஆசை பிறந்தது மேஜையில் எல்லோரும் அமைதியாக இருந்தனர் அப்போது மினி சந்தோஷம் தாங்காமல் தான் உட்கார்ந்திருந்த ஸ்டூல் மீது எழுந்து நின்று குதிக்க ஆரம்பித்தாள் அப்பா அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு தம்பி பாப்பா வந்துடுவான் அதுக்கப்புறம் நான் தின்னம்மா அவன் கூட விளையாண்டுகிட்டே இருப்பேன் என்று மினி உற்சாகமாக கைத்தட்டியபடி கூறினாள் அதை கேட்டதும் வருணுக்கு வெட்கம் தாழிட தன்னையும் அறியாமல் சிரிக்க ஆரம்பித்தான் எல்லாரும் அதைதான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க என் செல்லக்குட்டி என்று மனத்தினுள் நினைத்து சிரித்தான் நேகாவின் முகமெல்லாம் வெட்கத்தில் கோவை பழம் போல சிவந்து விட்டது எதிர்காலத்தில் அவர்களின் திருமணம் முடிந்த பின்னர் அவள் அடுத்து கவலைப்பட வேண்டியது இரண்டாவது குழந்தையை பற்றி அதுவும் தன் செல்ல மகளின் ஆசைப்படி ஒரு ஆண் குழந்தையை ஈன்றெடுக்க வேண்டும் மேஜையில் அமர்ந்திருந்த யாமினிக்கும் மனோஜுக்கும் கூட சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லை வருண் மினியை தனது மகள் என்று அறிந்து கொண்டதால் இப்போது அவர்கள் மூவரும் ஒரு குடும்பமாக வாழ்ந்து வருகிறார்கள் அதுவே மிகப்பெரிய விஷயம் என்று அவர்கள் இருவரும் நினைத்தனர் வெட்கத்தில் மூழ்கிய நேகா பேச்சை மாற்ற நினைத்தாள் மினி முதல்ல ஸ்டூல்ல உட்கார சாப்பாடு சூடு ஆறதுக்குள்ளார சாப்பிடு சில்லுன்னு போயிட்டா அப்புறம் எறால டேஸ்ட் இருக்காது சீக்கிரம் சாப்பிடு என்று கட்டளையிட்டாள் அதன் பிறகு மினியும் தன் அம்மாவின் சொல்படி தனது நாற்காலியில் அமர்ந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் சில நொடிகளில் வெளியே கதவு மணி அடிக்க ஆரம்பித்தது நேகா வேகமாக எழுந்து நின்று கதவை திறக்கச் சென்றாள் வந்திருப்பது வேறு யாரும் அல்ல நெல்சனும் ஆலியாவும் தான் வீட்டிற்குள் நுழைந்தவுடன் நெல்சன் ஆலியாவிடமிருந்து கொஞ்சம் தூரமாக விலகிக் கொண்டான் ஆலியாவுடன் சேர்ந்துதான் அவனும் வந்தான் என்றபடி அவன் காட்டிக்கொள்ள விரும்பவில்லை எப்போதும் போல ஆலியா அவன் வீட்டிற்கு வந்து அவனுக்கு தொல்லை கொடுக்க ஆரம்பித்து விட்டாள் அதிலிருந்து தப்பிக்க நேகா வீட்டுக்கு செல்வதை தவிர அவனுக்கு வேறு வழி கிடைக்கவில்லை அவன் எங்கு சென்றாலும் விடமாட்டேன் என்பது போல அப்போதும் விடாமல் அவனையே துரத்திக் கொண்டு இங்கு வந்துவிட்டாள் ஆலியாவுடன் போராடி அவன் சோர்ந்து விட்டான் எப்போதும் பல்லி போல ஒட்டிக்கொள்ளும் அவளை கண்டாலே அவனுக்கு வெறுப்பு வெறுப்பாகத்தான் வந்தது ஆலியாவை விட்டு விலகுவது என்பது அவ்வளவு எளிதான காரியமல்ல அவளிடம் சொல்லிக்கொள்ளும் நல்ல விஷயம் எதுவும் இல்லை என்றாலும் மக்களை துரத்துகின்ற அவளுடைய திறனை மிஞ்சுவதற்கு ஆளே இல்லை பாப்பராசியாக தனது தொழில் வாழ்க்கையை தொடர்ந்த அவள் விருது வாங்கிய பொழுதுபோக்கு பத்திரிகையாளராக உயர்ந்து வந்திருக்கிறாள் என்றால் அங்கு அவள் திறமைதான் தலை தூங்கி நிற்கிறது மக்களை பின்தொடர்வது அவளுடைய இயல்பு இப்படிப்பட்ட ஒரு பாப்பராசியிடமிருந்து நெல்சன் தப்பிக்க வழி இருக்குமா என்ன வீட்டிற்குள் நுழைந்த உடனேயே டைனிங் டேபிள் தான் அவன் கண்களில் பட்டது அங்கே நிறைய உணவும் ஒரு சில விருந்தினரும் இருப்பதை கண்டதும் தான் அந்த விருந்தினரில் ஒருவராக இல்லையே என்று எண்ணியதும் அவனுடைய முகமே மாறிவிட்டது நிகா என்ன டின்னருக்கு கூப்பிடணும்னு உனக்கு தோணலையா அந்த அளவுக்கு நான் வேண்டாதவனா ஆயிட்டேனா என்று நேகாவிடம் கவலையுடன் கேட்டான் சாரி சீனியர் அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்ல உள்ளவா என்று கூப்பிட்டாள் நேகா இன்னும் அவன் மீது கோவம் கொண்டிருப்பதை அவளுடைய முகத்தை வைத்தே தெரிந்து கொண்டான் 
எல்லாம் அவன் செய்த தவறுதான் அதற்கு அவன் தன்னைத்தானே குற்றம் சாட்டிக் கொண்டான் இதனிடையே வீட்டினில் நுழைந்த உடனேயே ஆலியாவின் மூக்கு மோப்பம் பிடிக்க ஆரம்பித்தது அருமையான சுவை அவள் மூக்கை துளைக்க அவள் வேகமாக டைனிங் டேபிளை நோக்கி ஓடினாள் மேஜையில் ஒரே பெரிய விருந்தே நடப்பதைக் கண்ட அவளுக்கு பசி அதிகமாகியது கண்கள் பிரகாசித்தன நாக்கை சுழற்றினாள் வா என்ன ஒரு ஸ்மெல் இதெல்லாம் நீயே செஞ்சியானேக்கா ஏ நீ என்ன கூப்பிடவே இல்ல வருண் நீயும் தான் நீ எல்லாம் ஒரு தம்பின்னு சொல்லிக்காத நீ இங்கதான் இருக்கேன்னு சொன்னா என்ன அக்கா பசியோட இருப்பாளே அவளை கூப்பிடணும்னு உனக்கு தோணலையா மனசாட்சின்றது உனக்கு கொஞ்சம் கூட இல்ல என்று கோபமாக கேட்டாள் வருணுக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது தன் அக்கா வருவாள் என்று அவன் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவில்லை சரியான தீனி பண்டாரம் எங்க போனாலும் மோப்பம் பிடிச்சுகிட்டே வந்துடுறா என்று மனதினுள் தன் அக்காவை திட்டி தீர்த்து கொண்டிருந்தான் வருண் ஆலியாவோ யாரிடமும் எதையும் கேட்கவில்லை மரியாதையையும் எதிர்பார்க்கவில்லை சொந்த வீடு போல கிச்சனுக்கு சென்று ஒரு தட்டையும் ஸ்பூனையும் எடுத்து வந்து மேஜையில் உட்கார்ந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் அவள் தட்டில் சாதம் குழம்பு காய்கறி என வகை வகையாக நிரம்பி கிடந்தது வேக வேகமாக சாப்பிட்டவள் தன் எதிரி திகைப்பில் சிலை போல உட்கார்ந்திருந்த மனோஜையும் யாமினியையும் பார்த்து ம் ஏன் எப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க வைக்கப்படாதீங்க இது உங்க வீடு மாதிரி நினைச்சு சாப்பிடுங்க என்று கூற தவறவில்லை இதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தது அவர்கள் இருவர் மட்டுமல்ல வருணும் தான் அவன் தன் அம்மாவிடம் ஒரே ஒரு கேள்வியை கேட்க விரும்பினான் இப்படி கொஞ்சம் கூட வெக்கமே இல்லாத ஒரு பொண்ணை எப்படி மாப்பித்தீங்க சீனியர் நான் நிறையவே சாப்பாடு சமைச்சிருக்கேன் வாங்க வந்து உட்காருங்க நான் உங்களுக்கு பிளேட் எடுத்துட்டு வரேன் என்று உபசரித்த நேகா ஒரு சுத்தமான தட்டையும் ஸ்பூனையும் எடுத்து வந்து நெல்சனுக்கு முன்னால் வைத்தாள் மேஜையில் உட்கார்ந்த பின்னர் நெல்சனின் பார்வை மினியை நோக்கி சென்றது அவள் வருணின் அரவணைப்பில் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தாள் ஏ குட்டி வா அப்பா கிட்ட வா என்று குழந்தையை பாசத்தோடு கூப்பிட்டான் ஆனால் மினியோ அவனிடம் செல்ல மறுத்ததோடு வருணை இறுக்கி பிடித்துக் கொண்டாள் அத்தியாயம் நானூற்று அறுபத்தி இரண்டு அவர்கள் சந்தோஷமாக இருந்தால் எனக்கும் சந்தோஷம்தான் குழந்தையின் வார்த்தைகளை கேட்டதும் அவனுடைய இதயத்தில் தாங்க முடியாத வேதனை உண்டானது இத்தனை நாள் குழந்தையை தூக்கி வளர்த்தது அவன் ஆனால் இப்போதோ குழந்தை இன்னொருவரை பிடித்து கொண்டு தந்தை என்று சொன்னால் கவலை இருக்கத்தானே செய்யும் என்ன ஒரு கொடுமை அம்மாவும் பொண்ணும் மோசமானவங்களா இருக்கீங்க ஒரு நல்ல மனுஷன் கிடைச்சதும் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்ன பிடிக்காம போயிடுச்சுல்ல எனக்கு அழ கூட இடம் இல்ல நான் எங்க போய் அழுவேன் என்று குழந்தையிடம் கோபித்துக் கொள்வது போல பேசினான் அதை கேட்டதும் ஆலியா உடனே தனது தோழை தட்டினாள் மிஸ்டர் நெல்சன் உங்களுக்கு அழணும்னு தோணுச்சுனா இங்க சாஞ்ச அழுங்க எங்க வேணாலும் எப்ப வேணாலும் உங்களுக்காக தோல் கொடுக்க நான் தயார் என்று நக்கலாக பேசினாள் இருந்தாலும் என்றும் உங்களுக்கு துணையாக இருப்பேன் என்று மறைமுகமாக சொன்னாள் அதற்கு அவன் கோபமாக அவளை பார்த்து அடடா இந்த கொசு தொல்ல தாங்களையே என்று கத்தினான் ஏன் என்ன இப்படி டார்ச்சர் பண்ற எங்க போனாலும் என் பின்னாடியே வந்துடுவியா உன்னை பார்த்தாலே எனக்கு எரிச்சலா இருக்கு என்று மனதிற்குள் அவளை பொறிந்து தள்ளினான் அவளுடைய பேச்சுக்கு இவளும் நக்கலாக பேச ஆரம்பித்தாள் என்ன சொல்றீங்க இங்க கொசு இருக்கா அது உங்களை கடிச்சிச்சா நெல்சன் நான் வேணும்னா உங்களுக்காக பூச்சி மருந்து எடுத்துட்டு வரட்டா என்று கேட்டு அப்பாவி போல கண்களை சிமிட்டினாள் இதை கேட்டதும் நெல்சனுக்கு என்ன பதில் சொல்வதென்றே தெரியவில்லை வாயடைத்து போய் நின்றான் ஆலியாவிடம் வாய் கொடுத்து யாராவது ஜெயிக்க முடியுமா என்ன அவன் தொடர்ந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தான் அவன் மனதில் பல எண்ணங்கள் ஓடத் தொடங்கின வருந்தான் மினியின் அப்பா என்ற சந்தேகம் அவன் மூளையை அரித்து கொண்டிருந்தது மினியையும் வருணையுமே மாறி மாறி பார்த்து கொண்டிருந்தான் 
அவர்களுடைய முகச்சாயலையும் கண்ண குழிகளையும் கவனித்தான் மினிக்கியின் தன்னை விட வருணை அதிகமாக பிடித்திருக்கிறது என்பது அவனுக்கு இப்போது புரிந்து போனது ஒருவேளை இரத்த சம்பந்தம் இருக்கிறதாலதான் தன்னையும் அறியாம மினி வருண் மேல பாசம் வச்சிருக்காளோ என்னோட கெஸ்ஸு கரெக்டுனா வருண் தான் மினியோட உண்மையான அப்பாவா இருக்கணும் என்று பலவிதமாக சிந்தித்து உண்மையை யூகித்து விட்டான் அவனுடைய புத்திசாலித்தனத்தை வைத்து வருணின் உண்மையான அடையாளத்தையே கண்டுபிடித்தவனுக்கு இந்த ஒரு உண்மையை கண்டுபிடிக்க முடியாதா என்ன உண்மை தெரிந்ததால் அவன் மனதில் பொறாமை ஊற்றெடுத்தது வருண் நீங்க ஏன் நேகா லைஃப்குள்ள வந்தீங்க நீங்க மட்டும் இல்லனா மினியும் நேகாவும் ஏன் கூடவே இருந்திருப்பாங்க என்று கொஞ்சம் பொறாமைப்பட்டான் எது எப்படியோ விதியை யாராலையும் மாத்த முடியாது நேகாவும் மினியும் வருண் கூட சந்தோஷமாவும் பத்திரமாவும் இருந்தா அது எனக்கும் சந்தோஷம்தான் என்று எண்ணி பெருமூச்சு விட்டான் நெல்சனின் மனதில் பல மாற்றங்கள் வந்துவிட்டன அது வருண் மிகவும் நல்லவன் தனது இராணுவப்படையின் தலைவர் என்று தெரிந்ததால் ஏற்பட்டிருக்கலாம் அல்லது எதிர்பாராமல் ஆலியாவுடன் நடந்த உடலுறவினால் இருக்கலாம் ஏது எப்படியோ இனிமேல் அவன் உண்மையாக நேசித்த நேக்காவை நெருங்கும் தகுதியற்றவன் ஆகிவிட்டான் இப்போது அவனால் செய்ய முடிந்தது எல்லாம் அவளுடைய ஆசைகளுக்கும் எண்ணங்களுக்கும் மதிப்பு கொடுத்து அவளை விட்டு விலகி செல்வதுதான் ஆனால் எப்போதும் நேக்காவுக்கும் மினிக்கும் ஒரு பாதுகாப்பு அரணாக இருப்பான் அந்த உரிமையை யாராலும் அவனிடமிருந்து பறிக்க முடியாது எல்லோரும் ஒன்று கூடி சாப்பிட்டனர் வருணும் மினியும் சீக்கிரமாகவே சாப்பிட்டு முடித்ததால் போனில் விளையாடி கொண்டிருந்தனர் நெல்சன் மினியையே இயக்கத்துடன் கண்கொட்டாமல் பார்ப்பதை கவனித்த அலியா அவனை பார்த்து மிஸ்டர் நெல்சன் மினி ரொம்ப அழகா இருக்கல்ல நாமளும் அவள மாதிரி ஒரு குழந்தைய பெத்துக்கிட்டா என்ன என்று திடீரென கேட்க அதுவரை குழந்தையின் சிந்தனையில் மூழ்கி போன அவன் சுய நினைவுக்கு திரும்பி ஆலியாவை விரித்து பார்த்தான் உம் உன் கூடெல்லாம் யாரு குழந்த பெத்துக்க ஆசைப்படுவா உனக்கு குழந்தை வேணும்னா அது நீயே பெத்துக்கோ என்று வெறுப்புடன் கூறினான் அதை கேட்டு ஆலியா வருத்தம் கொள்ளவில்லை மாறாக அவனை பார்த்து சிரித்தாள் அது கரெக்ட் தான் ஒரு குழந்தைய பத்து மாசம் சுமந்து அதுக்கு ஜனம் அளிக்கிறது எல்லாமே ஒரு பொண்ணோட வேலைதான் அத நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க ஒரே ஒரு பாட்டு ஒர்க் பண்ணா போதும் யாருக்கு தெரியும் நீங்க விதைச்ச வித என் வயிற்றுல முளைச்சு சீக்கிரமா நீங்க ஒரு அப்பாவா மாறவும் வாய்ப்பு இருக்கு என்று கொஞ்சம் கூட வெட்கம் இல்லாமல் வெளிப்படையாக பேசினாள் நெல்சனுக்கோ அதிர்ச்சி தாங்கவில்லை ஐயோ இவ வாய வச்சுக்கிட்டு சும்மா இருக்க மாட்டாளா எதை பேசணும் எதை பேசக்கூடாதுன்னு விவஸ்த வேண்டாம் சின்ன சாவடிக்காம விடமாட்டா போலியே என்று மனதிற்குள் திட்டினான் ஆலியாவின் வார்த்தைகள் எல்லோரையும் திடுக்கிட வைத்தது ஆச்சரியத்துடன் சீனியர் என்னது இதெல்லாம் ஆலியா என்ன சொல்ல வராங்க உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஷில்லா முடிஞ்சிருச்சா என்று கேட்டாள் நேகா இல்ல இல்ல என்று நெல்சன் உடனடியாக அதை மறுத்தான் அவன் முகம் பேயறைந்தவன் போல மாறிப்போனது மிகவும் தர்ம சங்கடத்தில் இருந்தான் ஆனால் ஆலியா விடுவதாக இல்லை மிகவும் அப்பட்டமாக பேச ஆரம்பித்தாள் மிஸ்டர் நெல்சன் ஏன் உண்மையை ஒத்துக்க மாட்டேன்றீங்க எல்லாருமே இங்க பெரியவங்கதான் செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப்லாம் சாதாரண ஒரு விஷயம் அப்புறம் நான் உங்ககிட்ட ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இதுக்கு நீங்க பொறுப்பேத்துக்க வேண்டாம் முழு பொறுப்போ என்னோடது அப்புறம் என்று எல்லா விஷயத்தையும் உளறி கொட்டிக் கொண்டே இருக்கையில் நெல்சன் அவள் தட்டில் இருந்த சாதத்தை எடுத்து அவள் வாயில் வைத்து பயங்கரமாக திணித்து நீ ஏன் இன்னும் சாப்பிடாம இருக்க சாப்பிடு என்றான் அவளால் வாயை அசைக்க கூட முடியவில்லை ஆனால் இப்போது திணித்து என்ன பயன் அவள்தான் எல்லா உண்மையையும் உளறிவிட்டாளே அவர்கள் இருவருக்கும் நடந்த விஷயம் அங்கிருந்தவர்களுக்கு தெரிந்துவிட்டது லூசு லூசு ஓட்ட வாயை வச்சுக்கிட்டு உளறி வச்சிட்டாளே எப்படி எல்லாரையும் சமாளிக்கிறது என்று எண்ணிக்கொண்டே நெல்சன் எல்லோரையும் நிமிர்ந்து பார்த்தான் எல்லோரின் கண்களும் அதிர்ச்சியுடன் அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தது நேகா யோசித்து பார்த்தாள் ஓ ஒருவேளை நேத்து நெல்சன் போதையில இருந்தா அப்ப நடந்திருக்குமோ கண்டிப்பா போதா என்று யூகித்தவள் சிரித்து கொண்டே சீனியர் மிஸ் ஆலியா ரொம்ப நல்லவங்க 
நீ அவங்கள குறைச்சி மதிப்பிடுறது ரொம்ப தப்பு என்று கூறினாள் நெல்சனுக்கு வார்த்தைகள் வரவில்லை அவனுக்கு அங்கு உட்காரவே சங்கோச்சமாக இருந்தது நேகா தனக்கு ஆதரவாக பேசுவதை கேட்டதும் ஆலியாவுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது ஓ தேங்க்ஸ் நேகா அப்புறம் நீ இனிமே என்ன மிஸ் ஆலியான்லாம் கூப்பிட வேண்டாம் என்ன சிஸ்டர்னு கூப்பிடு இல்ல அண்ணின்னு கூப்பிடு அப்படி கூப்பிடும்போது நமக்குள்ள இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் இன்னும் அதிகமாகும் என்று கூறினாள் அத்தியாயம் நானூற்று அறுபத்து மூன்று எல்லை மீறினால் அதற்கான பின் விளைவுகளை அவர் அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும் ஓகே சிஸ்டர் அண்ட் சீனியர் உங்க ரெண்டு பேரோட மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன்ல கலந்துக்க நாங்க ஆவலா வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் என்றாள் நேகா அதை கேட்டு சந்தோஷப்பட்ட ஆலியா சிரித்து கொண்டே ஓ அப்படியா யாருக்கு தெரியும் நீங்க கலந்துக்க போற மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன் வளைகாப்பு ஃபங்க்ஷனா கூட இருக்கலாம் என்று கூறினாள் நெல்சனுக்கு கோபம் கணன்று கொண்டு வந்தது அடைச்ச ஆலியா வெளியில வா உன கழுத்தை நெரிச்சு கொல்லாம விடமாட்ட இவளை யாருன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கா சிவ பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு பேசிட்டு போறா சி இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணை யார் மேரேஜ் பண்ணிப்பா இவ கூட யார் குழந்தை பெத்துக்குவா நான்லாம் பண்ணிக்கவே மாட்டேன் என்று மனத்திற்குள் ஆலியாவை திட்டி தீர்த்து கொண்டிருந்தான் எல்லோரும் சாப்பிட்டு முடித்த பின்னர் இரவு ஒன்பது மணி வரை மாறி மாறி கலந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் நேரமாகிவிட்டதால் யாமினியும் மனோஜும் எல்லோரிடமும் சொல்லிவிட்டு வீட்டிற்கு புறப்பட்டனர் வீட்டு வாசலுக்கு சென்ற நெல்சன் மினியை கையில் தூக்கிக் கொண்டான் செல்லும் வா அப்பா உன்ன தாத்தா வீட்டில் விட்டுட்டு வரேன் என்று கூற ஆலியாவும் அவனுடன் சேர்ந்து கொண்டாள் மை பேபி வா அத்தையும் உன் கூட வந்து உன்னை வீட்டில் விட்டுட்டு வரேன் என்று கூறினாள் நெல்சன் உடனே அவளை பார்த்து ஏய் அது உன்னோட பொண்ணு ஒன்னும் இல்ல அவள் அப்படி கூப்பிடாத என்று சொல்லி முறைத்தான் உங்களுக்கு பொண்ணுன்னா எனக்கு அவ பொண்ணுதானே ஏன் அவளை பிரிச்சு பேசுறீங்க என்று கூறிவிட்டு மினியின் நெற்றியில் பாசமாக முத்தமிட்டாள் நெல்சன் அதற்கு மேல் எதுவும் சொல்லவில்லை கடவுளே என்று தலையில் கை வைத்தான் அவனுக்கு இந்த உலகில் மிக பயங்கரமான வைரஸ் என்றால் அது ஆலியாதான் ஒரு முறை ஒட்டிக்கொண்டு விட்டால் அதை அழிக்க முடியாது அவன் நிலைமை இப்போது அப்படித்தான் இருந்தது வீட்டுக்கு போங்க இனிமே நான் அப்பா அம்மா கூடயே சேர்ந்திருக்க போறேன் என்று சொல்லி மினி சந்தோஷமாக சிரித்தாள் எப்போதும் மினியை பசுமை இல்ல பங்களாவிற்கு அழைத்துச் செல்லும் பொறுப்பு நெல்சனுடையது ஆனால் இப்போதோ அதற்கான வாய்ப்பே இல்லை என்று ஆகிவிட்டது மினிக்கு அப்பா கிடைத்து விட்டதால் அவள் தன் அப்பா அம்மாவுடன் சேர்ந்து வாழ ஆசைப்படுவதில் ஆச்சரியம் ஏதும் இல்லை வருணிடம் நேகா பேசும் விதத்தை கவனித்த நெல்சன் அவர்களுக்குள்ளும் உறவு வலுவாகியுள்ளதை புரிந்து கொண்டான் இப்போது அவன் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அவர்கள் மூவரையும் தொந்தரவு செய்யாமல் ஒரு ஃபேமிலியாக வாழ விடுவதுதான் அதன் பின்னர் நெல்சன் தனது நூற்று நான்காவது வீட்டிற்கு போய்விட்டான் வந்தவர்கள் எல்லோரும் சென்றுவிட்டனர் இப்போது அந்த வீட்டில் நேகா வருண் மற்றும் மினி ஆகிய மூவர் மட்டுமே இருந்தனர் இரவு வெகு நேரம் ஆகியதால் மினிக்கு கண்கள் செருகியது நேகா அவளை குளிப்பாட்டி விட்டு மெத்தையில் படுக்க வைத்தாள் குழந்தை தூங்கியது அவள் வருணை ஹாலுக்கு அழைத்துச் சென்றாள் அவர்கள் நம்பி குரூப்பில் வருண் ஏற்க போகும் புதிய பதவி நிலையை பற்றி விவாதித்தனர் நேகாவுக்கு இதில் அதிக கவலை இருந்தது உங்க அண்ணாக்கு இத பத்தி தெரிஞ்சா என்ன நினைப்பாரு உங்க தாத்தா உங்களுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்றாங்கன்னு நினைப்பாரா அவர் உங்ககிட்ட இருந்து குட்ல கம்பெனியோட அதிகாரத்தையும் பறிச்சுக்கிட்டாரு ஆனா அந்த சின்ன பதவிக்காக இந்த நம்பி குரூப்போட மிகப்பெரிய அதிகாரத்தை இழந்துட்டாருன்னு தெரிஞ்சா கோவமாகி உங்களை ஏதாவது பண்ணிடுவாரோ என்று கவலையுடன் கேட்டாள் வருண் இந்த விஷயத்தை பற்றி முன்பே யோசித்து விட்டான் கவலைப்படாத இதுவரைக்கும் அவர் பண்ணது எல்லாத்தையும் நான் சகிச்சுக்கிட்டு தான் போனேன் ஆனால் இதுக்கு மேலேயும் அப்படி பண்ண மாட்டேன் என்னோட குறிக்கோள் என்னன்னு தெரியுமா என்று மர்மமாக சிரித்து கொண்டே கேட்டான் வருண் அவளோ தலையை யாட்டி என்னது என்று கேட்டாள் ஃபர்ஸ்ட் என் மேல அட்டாக் பண்ணாத வரைக்கும் நானும் யாரையும் தண்டிக்க மாட்டேன் 
என்றான் அவன் கண்கள் கத்தி போல கூர்மையாக பிரகாசித்தன எனக்கும் பிரான்சிஸ்கோ நடுவுல நான் ஒரு எல்லை கொடு வரைஞ்சிருக்கேன் அவர் அந்த கோட்டை தாண்டினார்னா அதுக்கான பின்விளைவுகளை அவர் அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் என்று கூறினான் தீர்க்கமாக அவன் குரலில் தன்னம்பிக்கை நிறைந்திருந்தது அதைக் கண்ட நேகா சந்தோஷப்பட்டு அவன் மடியில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் அவள் கைகள் அவனுடைய கழுத்தை சுற்றி வளைத்தன நீங்க இப்போ சிவ்ல அழகா இருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா என்றாள் நேகாவின் திடீர் செயல் அவனை திடுக்கிட வைத்தது அவளின் மிருதுவான தேகம் அவனை தீண்டுகையில் சொல்ல முடியாத உணர்வு இதயத்தை வருடியது வேகமாக துடித்தது அவன் இதயம் அவள் உட்கார்ந்திருக்கும் விதம் அவன் உணர்வுகளை தூண்ட ஆரம்பித்தது தன்னால் முடிந்தவரை அதை அடக்கி வைத்தான் ஆனால் அவளோ அமைதியாக இல்லாமல் தனது அழகிய விரல்களால் அவன் முகத்தை வருடினாள் அவளின் அழகிய முகத்தில் மெய்மறந்து போனான் வருண் நேகா அவனுக்கு மிக நெருக்கமாக இருந்தாள் இருவரின் நெற்றிகளும் ஒன்றை ஒன்று தொட்டுக்கொண்டிருந்தன ஒருவரின் சுவாசத்தை இன்னொருவரால் உணர முடிந்தது குழப்பமான எண்ணங்களால் அவன் இதயம் துடித்தது சிறிது நேரம் அவனையே உற்று பார்த்துவிட்டு கண்களை மூடி அவனுடைய அழகிய உதட்டு இதழ்களில் மென்மையாக முத்தமிட்டாள் தன் மனதில் அவன் மீது கொண்டிருக்கும் அன்பை அந்த சிறிய முத்தத்தால் வெளிப்படுத்தினாள் இது அவனுக்கு ஒரு ஊக்கமாகவும் இருக்கும் என்று எண்ணினாள் அத்தியாயம் நானூற்று அறுபத்து நான்கு இந்த என்கரேஜ்மெண்ட் எனக்கு பத்தல அந்த முத்தம் சில நொடிகளில் முடிந்துவிட்டது நீகா தனது மூக்கால் அவன் உதடுகளை தேய்த்து கொண்டே என்ன நடந்தாலும் சரி நான் உங்க கூடவே உங்க பக்கத்திலேயே இருப்பேன் என்று அவனை ஊக்கப்படுத்தினாள் அவள் கண்களில் அக்கறையும் பாசமும் தெரிந்தது தேங்க்ஸ் நீகா உன்னுடைய இந்த என்கரேஜ்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்றான் நேகா தனக்கு அளித்த நம்பிக்கையையும் ஆதரவையும் அவன் பாராட்டினான் கடவுளே நேகா எனக்கு கிடைச்சது நான் செஞ்ச புண்ணியம் என் வாழ்க்கையில் அவ வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி என்று மனதிற்குள்ளேயே இறைவனிடம் நன்றி கூறினான் மன திருப்தி அடைந்த நேகா எழுந்திருக்க எத்தனைத்தாள் ஆனால் அதற்குள் வேறொரு ஆற்றல் அவளை பின்னால் இழுத்து உட்கார வைத்தது வருணின் இந்த செயலை கண்டு அதிர்ந்து போனாள் இப்போது முன்பை விட அவர்கள் இருவரும் நெருக்கமாக இருந்தனர் ஒருவரின் இதய துடிப்பை இன்னொருவரால் உணர முடிந்தது இந்த என்கரேஜ்மெண்ட் எனக்கு பத்தல இன்னும் நிறைய நிறைய வேணும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு பெனிஃபிட்டும் சூப்பரா இருக்கும் இல்லையா என்று சிரித்தான் அவன் உதடுகளில் கள்ளச்சிரிப்பு தோன்றியது அவனுடைய நோக்கம் நேகாவுக்கு தெளிவாக புரிந்து போனது ஓ அவருக்கு சின்னொரு முத்தம் வேணுமா அதான் இப்படி பேசுறாரா என்று எண்ணியவளுக்கு வெட்கம்தான் வந்தது உங்களோட கோரிக்கை கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கிறதா உங்களுக்கு தோணலையா என்று கேட்க அதற்கு அவன் நீ எனக்கு சொந்தமானவ அப்படி இருக்கிறப்போ நான் இவ்வளவு பெரிய கோரிக்கையை முன்வைக்கிறதுல தப்பில்லையே என்றான் புன்னகைத்துக் கொண்டே ஹேய் நீங்க என்று நேகா பேச வாய் எடுத்தாள் ஆனால் அதற்குள் அவளுக்கு முன்னே இருந்த மனிதன் அவள் தலையை பிடித்து அவளது உதடுகளை பூட்டினான் இருவரின் உறவும் ஆழமாகியதிலிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒருவருக்கொருவர் அருகிலேயே உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் இருவருமே விரும்பினார் சில நிமிடங்களுக்கு பின்னர் அவர்கள் படுக்கை அறைக்கு சென்று மினியுடன் படுத்துக் கொண்டனர் அவர்கள் ஒன்று சேர்ந்ததிலிருந்து ஒரே படுக்கையில் குழந்தையுடன் படுக்க ஆரம்பித்தனர் பார்ப்பதற்கு ஒரு நல்ல குடும்பம் போல தோன்றியது அங்கு மகிழ்ச்சி நிரம்பி இருந்தது இருவரும் மினியின் மேல் கைவைத்து அரவணைத்தனர் நீக்கா பல நாட்கள் கனவு கண்டது இப்போது பலித்துவிட்டது தூங்குவதற்கு முன்பாக வருண் நேக்காவிடம் அம்மா நாளைக்கு உனக்கு என்னென்ன வேலை இருக்கு என்று கேட்க நான் புதுசா ஒரு வேலையை அக்செப்ட் பண்ணிருக்கேன் அது சம்பந்தமா நாளைக்கு நாங்க போய் பார்க்கணும் என்று பதிலளித்தாள் நேகா 
அவள் முன்பு திட்டமிட்டிருந்த வயலின் சம்பந்தமான வேலைதான் அது சமீப காலமாக சிவில் வார் பட ஷூட்டிங் அதிகமாக இருந்ததால் அவள் இந்த அப்பாயின்மெண்டை தள்ளி வைத்திருந்தாள் ஆனால் இப்போது ஷூட்டிங் அந்த அளவிற்கு அதிகமாக இல்லை அதனால் அந்த அப்பாயின்மெண்டை ஏற்றுக்கொண்டு செல்ல நினைத்தாள் வேண்டானேக்கா அது ரிஜெக்ட் பண்ணிடு உன்னை நீயே ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்காத என்று வருண் அக்கறையுடன் கூறினான் இல்ல நான் ஏற்கனவே அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் நாளைக்கு மீட்டிங் இருக்கு அதுல கலந்துகிட்டே ஆகணும் என்றாள் அவள் காலம் முன்பு போல் அல்ல அனைத்தும் மாறிவிட்டது மினியை கையில் வைத்துக் கொண்டு கடினமாக உழைத்து பணம் சேர்த்தாள் ஆனால் இப்போது அவள் வாழ்வில் வருண் இருக்கிறான் அதனால் பணம் பற்றி அவள் கவலைப்படவே தேவையில்லை இருந்தாலும் அவள் வருணை சார்ந்திருப்பதற்கு பதிலாக தன் சொந்த காலில் நின்று பணம் சம்பாதிக்க விரும்பினாள் நேக்கா எப்படிப்பட்டவள் என்று அவனுக்கு நன்றாக தெரியும் அதனால் மீண்டும் மீண்டும் வற்புறுத்தவில்லை அதன் பின்னர் இருவரும் தூங்கிவிட்டனர் அன்றைய இரவு மிகவும் மனநிறைவுடன் சந்தோஷமாக கழிந்தது வருண் இங்கே ராயல் அபார்ட்மெண்டில் சந்தோஷமாக இருக்க மற்றொருவன் மிகவும் மோசமான மனநிலையில் இருந்தான் பிரான்சிஸ் தனது வீட்டு அலமாரியில் உள்ள வைன்களை வரிசையாக காலி செய்து கொண்டிருந்தான் அவன் இரவில் அணியும் வெள்ளை நிற ஆடையை அணிந்தபடி வைனை எடுத்து ஒரே மூச்சில் கடகடவென குடித்தான் பின்னர் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் அந்த கிளாஸை தரையில் போட்டு உடைத்தான் அவனுடைய முகம் மிகவும் கொடூரமாக இருந்தது இந்த உலகத்தையே அழித்துவிட வேண்டும் என்ற வெறி அவன் கண்களில் ஆர்ப்பரித்து கொண்டிருந்தது கடும் வெறுப்பில் இருந்தான் கண்ணாடி கிளாஸ் உடையும் சத்தம் கேட்டு படுக்கை அறையிலிருந்து வெளிவந்து பார்த்தாள் நிஷா அவளோ பிரான்சிஸை கவர்ந்தழுக்கும் வகையில் மிகவும் மெலிதான ஒரு டிரெஸ்ஸை போட்டிருந்தாள் அவனுடைய தோள்பட்டையில் கை வைத்து என்னச்சு உங்களுக்கு ஏன் இப்படி பண்றீங்க என்று கேட்டாள் அதற்கு அவன் விரக்தியோடு வருணோட நோக்கம் என்னன்னு இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அவன் எல்லாத்தையும் பிளான் போட்டுதான் செஞ்சிருக்கான் தாத்தாவோட பெரிய கம்பெனி அவனுக்கு கிடைக்கணும்ன்றதுக்காக தான் அவன் குட்ல கம்பெனியை எனக்கு விட்டு கொடுத்திருக்கான் இந்த அளவுக்கு யோசிப்பான்னு நான் கொஞ்சம் கூட நினைச்சு பார்க்கல என்று சொல்லிக்கொண்டே இன்னொரு கிளாஸை போட்டு உடைத்தான் அவனுடைய வார்த்தைகளில் ஆக்ரோஷமும் வெறுப்பும் பீரிட்டு எழுந்தது தனது தாத்தா நம்பி என்டர்பிரைசஸ் முழுவதையும் வருணிடம் ஒப்படைத்து விட்டார் என்ற செய்தியை கேட்டதும் இதற்கு பின்னால் தூண்டுகோலாக இருந்தது வருண்தான் என்று பிரான்சிஸ் நினைத்து கொண்டான் அத்தியாயம் நானூற்று அறுபத்தைந்து நான் இப்போ கர்ப்பமா இருக்கேன் இது எல்லாமே வருணோட தந்திரம்தான் விட்டு கொடுத்து மறைமுகமா காரியத்தை சாதிச்சிட்டான் என்று கடுமையாக திட்டினான் பிரான்சிஸ் வடிவுடை நம்பி மொத்த அதிகாரத்தையும் வருணிடம் ஒப்படைத்து விட்டதால் அவன் நம்பி என்டர்பிரைசஸின் வாரிசாக மாறிவிடுவான் அதன் இன்னொரு அர்த்தம் மொத்த குடும்பத்தையும் ஆளக்கூடிய அதிகாரமும் அவன் கைக்கு வந்துவிடும் பிரான்சிஸ் குட்லக் என்டர்டெயின்மெண்டின் சிஇஓ ஆக மாறியதிலிருந்து வேலை அதிகமாகியதால் மிகுந்த மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாகியிருந்தான் இதில் வருணுக்கு அதிகாரம் கிடைத்தது அவனுடைய மன அழுத்தத்தை இன்னும் அதிகமாக்கிவிட்டது அவனுக்கு இன்னொரு கவலை என்னவென்றால் தாத்தாவின் முடிவுதான் குட்லக் கம்பெனியை வலுக்கட்டாயமாக வருணிடமிருந்து பறித்தது பற்றி அவனது தாத்தா எதையுமே அவனிடம் கேட்கவில்லை வெளிப்படையாக தண்டனை கொடுக்கவில்லை மாறாக அமைதியான வழியில் அனைத்து அதிகாரத்தையும் வருணுக்கு அளித்துவிட்டார் இது சம்பந்தமாக நடத்தப்பட்ட மீட்டிங்கிற்கு கூட அவனை அழிக்கவில்லை இதுவே அவனுடைய அதீத வெறுப்புக்கு காரணம் வடிவடை நம்பியின் ஒவ்வொரு செயல்களும் பிரான்சிஸையும் அவனது அப்பாவையும் அவர்கள் இருவருக்கும் பக்கபலமாக இருந்தவர்களையும் கம்பெனியிலிருந்து விலக்கி வைப்பதாகவே இருந்தது அவனுடைய கோபத்தை கண்ட நிஷா சிறிது நேரம் யோசித்துவிட்டு இது இன்னும் அவ்வளவு பெருசாகல உங்களுக்கு இன்னும் டைம் இருக்கு உங்ககிட்டிருந்து பறிச்ச எல்லாத்தையும் திரும்பி வாங்கறதுக்கு நீங்க ஒரு வழிய கண்டுபிடிச்சாகணும் என்று அனுதாபப்படுவது போல கூறினாள் அவன் மனதை திசை திருப்ப முயன்றாள் எதை திரும்பி வாங்கணும் எப்படி வாங்கறது எல்லாம் தான் போச்சே 
திடீர்னு வருண் ஒரு பொண்ணை கூட்டிட்டு வந்து இதுதான் என் பொண்ணுன்னு சொல்லிட்டான் உடனே தாத்தாவும் எல்லா அதிகாரத்தையும் அவங்கிட்ட கொடுத்துட்டாரு அதுக்கு காரணம் குழந்த வந்ததுதான் என்று ஆவேசமாக பேசினான் அவர்கள் குடும்பத்தில் ஒரு வழக்கம் உள்ளது குடும்பத்தை வழி நடத்த வாரிசு அவசியம் அந்த வாரிசு இப்போது வருணிடம் உள்ளது ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பிலிருந்தே வருணின் மீது பிரான்சிஸிற்கு அதீத வெறுப்பு இருந்தது அவனை ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற வெறி அவனுக்குள் மறையவில்லை அதன் பிறகு ஏற்பட்ட விபத்திலிருந்து கூட வருண் தப்பித்து விட்டான் அது அவனுடைய நடக்கும் திறனையும் குழந்தை பெறும் திறனையும் பறித்துவிட்டது விபத்துக்கு பின்னர் அவனை இன்னும் படுகொழியில் தள்ள பிரான்சிஸிற்கு ஏராளமான வாய்ப்புகள் இருந்தன இருந்தாலும் நடக்க முடியாமல் முடங்கி போனதே அவனுக்கு கிடைத்த சிறந்த தண்டனை காலத்திற்கும் அவன் அந்த சித்திரவதையை அனுபவிப்பான் எல்லோரும் அவனை வெறுத்து ஒதுக்குவார்கள் என்று நினைத்தான் ஆனால் அவன் நினைத்தது வேறு நடப்பது வேறு நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அவன் இந்த அளவுக்கு வர வரைக்கும் வேடிக்கை பார்த்துட்டு நான் அமைதியா இருந்திருக்க கூடாது அவனை ஏதாவது பண்ணிருந்திருக்கணும் என்று பல சிந்தனையில் மூழ்கிய பிரான்சிஸ் இன்னொரு கிளாஸை போட்டு உடைத்தான் நிஷா உடனே அவனை பிடித்து கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க அவனுக்கு குழந்த இருந்தா என்ன உங்களுக்கும் அப்படி ஒரு குழந்த இருந்தா அந்த அதிகாரம் உங்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா என்று தன் யோசனையை கூறினாள் அவனோ வெறுப்புடன் என்னது குழந்தையா குழந்த வந்தா மட்டும் இந்த நிலைமை எல்லாம் மாறிடும்னு சொல்றியா என்று கேட்டான் அவன் நம்பி குரூப்பை கைப்பற்ற முயற்சிக்காத நாளே இல்லை அதை பெற பல வருடங்களாக திட்டம் தீட்டி வந்தான் ஆனால் அது திடீரென கைவிட்டு போனதும் மிகவும் மனம் நொந்து போய்விட்டான் அப்படியே தனக்கென ஒரு குழந்தை இருந்து அதை வைத்து இதை சரி செய்யலாம் என்றால் அவன் அந்த குழந்தைக்கு எங்கு செல்வான் வருணுக்கு மகள் இருக்கும் செய்தியும் குடும்பத்தில் உள்ள எல்லோருக்கும் தெரிந்துவிட்டது அதை தடுப்பது இயலாது எப்படி யோசித்து பார்த்தாலும் அவனுக்கு இதை சமாளிக்க வழி கிட்டவில்லை அப்போது நிஷா அவனிடம் நிச்சயமா மாறும் நான் இப்போ கர்ப்பமா இருக்கேன் என்று ஒரு குண்டை தூக்கி போட்டாள் இதை கேட்ட பிரான்சிஸ் கதிகலங்கி போனான் ஒரு நொடி கோபம் அதிகமாவதை அவனால் உணர முடிந்தது அந்த குழந்தைக்கு அப்பா யாரு என்று ஆக்ரோஷமாக முறைத்து பார்த்து கேட்டான் அவனை பொறுத்தவரை அந்த குழந்தைக்கு அப்பா ஒன்று அவனாக இருக்கும் அல்லது ஆத்விக்காக இருக்கும் ஆனால் அவனது எண்ணம் தவறு அவர்கள் இருவரில் யாருமே இல்லை நிஷாவின் வயிற்றில் வளரும் குழந்தைக்கு அப்பா மிதுனுக்கு சொந்தமானது ஒரு நாள் இரவு அவருடன் இருந்ததன் விளைவுதான் அந்த குழந்தை தான் கர்ப்பமான செய்தி தெரிந்ததும் நிஷா அந்த குழந்தையை எப்படி கருக்கலைப்பு செய்வது என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தாள் ஆனால் இப்போது பிரான்சிஸின் நிலையை அவள் தனக்கு சாதகமாக்கிக் கொண்டாள் குழந்தையை பெற்றெடுப்பது மட்டுமல்லாமல் அதை அவன் குடும்பத்தின் வாரிசாக திணித்து பயனடையலாம் என்ற ஒரு வழியையும் கண்டுபிடித்து விட்டாள் எதுவும் தெரியாத உத்தமி போல இந்த கேள்வியை நீங்க கேட்கணும்ன்ற அவசியமே இல்ல இது உங்களோட குழந்தைதான் இந்த குழந்தைய நான் பெத்ததுக்கு அப்புறம் மொத்த குடும்பத்தையும் ஆட்டி படிக்கிற அதிகாரம் உங்க கைக்குள்ள வந்துடும் என்று கூறி அவனுக்குள் ஆசையை விதைக்க ஆரம்பித்தாள் நீ என்ன பேசுறன்னு கொஞ்சமாவது உனக்கு புரியுதா உன்னால குழந்தைய பெத்துக்க முடிஞ்சாலும் அது வளர்ந்து வர்றதுக்கு ரொம்ப நாளாகும் எல்லாமே கைய மீறி போயிடுச்சு வருணோட பொண்ணுக்கு நாலஞ்சு வயசு இருக்கும் இன்னும் பத்து மாசம் கழிச்சு நான் இதுதான் என் குழந்தனு போய் நின்னா கூட அவங்க யாருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க என்று ஆதங்கத்துடன் பேசினான் பிரான்சிஸ் ஏற்கனவே ஆள் விட்டு மினி பற்றிய விவரத்தை விசாரிக்க சொல்லியிருந்தான் அந்த விவரங்கள் இன்னும் அவன் கைக்கு வந்து சேரவில்லை என்றாலும் அவளுடைய முகத்தை வைத்து வயதை ஓரளவிற்கு அவனால் தீர்மானிக்க முடிந்தது நிஷா சாதாரணமாக சோ வாட் இந்த குழந்தைய நான் பெத்து கொடுக்கறதுக்குள்ளார வருணோட குழந்த இல்லாம கூட ஆகலாம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் உங்களோட இந்த குழந்தைக்கு தானே முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க அப்புறம் மொத்த குடும்ப அதிகாரம் உங்க கைக்கு வந்துடும் என்று அவன் மனதில் நஞ்சை விதைத்து விட்டாள் நிஷா காட்டிய துர்மார்க்கம் விரக்தியில் இருக்கும் அவனுக்கு சரி என பட ஆரம்பித்தது
அத்தியாயம் நானூற்று அறுபத்தாறு நீ செய்வது எதுவும் எனக்கு தெரியாது என்று நினைத்தாயா அவள் கூறியதன் உண்மையான அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டான் ஒருவேளை நிஷா வயத்துல வளர்றது ஏன் குழந்தையா இருந்து அத அவ நல்ல விதமா பித்துக் கொடுத்து வருணோட பொண்ணையும் இல்லாம பண்ணிட்டா அதுக்கப்புறம் குடும்பத்தோட மொத்த சொத்தும் அதிகாரமும் ஏன் பேர்ல வந்துடும் என்று எண்ணியவனுக்கு கண்கள் பிரகாசித்தன சொத்தின் மீதும் அதிகாரத்தின் மீதும் உள்ள பேராசை அவன் கண்களை மறைத்து விட்டது அவன் மனதிலிருந்த விரக்தி முழுவதும் மொத்தமாக நீங்கிவிட்டது சிரித்துக் கொண்டே நிஷாவை கட்டிப்பிடித்து நான் தான் பெரிய கில்லாடினா நீ அதை விட பெரிய கில்லாடியா இருக்கியே நீ தான் என்னோட ஐடியா பேங்கே எப்படி உனக்கு இப்படியெல்லாம் தோணுது இப்ப நீ நம்ம குழந்தைய உன் வயத்துல சுமக்குற அதனால கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் நம்ம உடனே கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அதை பத்தி நான் என் தாத்தா கிட்ட பேசுறேன் என்று கூறினான் இப்போன் இல்ல எப்பவுமே பிரச்சனைன்னு வந்தா நீங்க அமைதியா இருக்கணும் முதல்ல வீட்டுக்கு போய் ரொம்ப பொறுமையா தாத்தா கிட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க நீங்க செஞ்ச தப்ப அவங்க மன்னிச்சுட்டாங்கன்னா அப்புறம் எல்லாம் நமக்கு சாதகமா மாறிடும் என்று அறிவுரை கூறினாள் நிஷா ஓ நிச்சயமா ஆனா அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஐடியா கொடுத்தவங்களுக்கு நான் கிப்ட் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே நிஷாவை கையில் தூக்கியபடி படுக்கை அறைக்கு அழைத்து சென்றான் அடுத்த நாள் காலையிலேயே பிரான்சிஸ் தாத்தா வீட்டிற்கு சென்றான் வடிவுடை நம்பியின் படுக்கைக்கு முன்பாக அமர்ந்து தாத்தா நான் பிரான்சிஸ் வந்திருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க என்று கேட்டான் ஓ நீயா பாவா நான் ஒன்னும் செத்து போயிடல ஏ நான் உயிரோட இருக்கிறது கசப்பா இருக்கா என்று கேட்டார் பிரான்சிஸிற்கு ஏதோ போல் ஆகிவிட்டது இருந்தாலும் அதை வெளிக்காட்டிக் கொள்ளாமல் வடிவடி நம்பிக்கு பின்னால் தலையணையை நிமிர்த்தி வைத்து உதவி செய்தான் பொய்யாக சிரித்துக் கொண்டே நீங்க எதை பத்தி பேசுறீங்க தாத்தா இன்னும் நீங்க நூறு வருஷம் வாழ்வீங்க அதுதான் ஏன் ஆசையும் என்று கூறினான் அப்படியா என்னவோ நீ சொல்ற வார்த்தை உண்மைன்னா சந்தோஷம்தான் என்று சலித்துக் கொண்டே கூறினார் அவர் வடிவடை நம்பிக்கு வயதாகிவிட்டாலும் மனது நன்றாகவே செயல்பட்டது குடும்பத்திற்குள் என்ன நடக்கிறது யார் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதை அவரால் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடிந்தது தனது இரண்டு பேரன்களின் குணாதிசயத்தையும் துல்லியமாக அறிந்து வைத்திருந்தார் யார் நல்லவன் யார் கெட்டவன் என்பது அவருக்கு தெரியும் அவரிடம் இவனுடைய நடிப்பு பலிக்குமா என்ன பிரான்சிஸ் அவனது நடிப்பை ஆரம்பித்து விட்டான் தாத்தா நான் செஞ்சது ரொம்ப பெரிய தப்புன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால மன்னிப்பு கேட்கதா இங்க வந்த என்று சொல்லிக் கொண்டே தரையில் மண்டியிட்டான் நான் ரொம்ப கெட்டவன்னு நீங்க எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க ஆனா அது எதுவுமே உண்மை இல்ல நான் இப்படி செஞ்சதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் வருண் அவனுக்காக மட்டும்தான் அவன் நடக்க முடியாம வீல் சேர்ல இருந்து கஷ்டப்படுறான் இந்த நிலையில அவன் மேல நிறைய வேலைய திணிக்கிறத நான் விரும்பல அவன் என்னோட தம்பி எனக்குன்னு இருக்கிற ஒரே ஒரு தம்பி நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னாதான் வளர்ந்திருக்கோம் என்கிட்ட இருக்கிறதுல பாதிய நான் அவனுக்கு தருவேன் நான் வருண விட மூத்தவன் அதனால அவனையும் நம்ம குடும்பத்தையும் பாதுகாக்கணும்னு நான் நினைச்சேன் என்னோட கடமைய நான் செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டேன் என்று கூறினான் அவன் சொன்னது அத்தனையுமே முழுக்க முழுக்க போய் குட்லக் கம்பெனிக்கு தலைவனாகும் எண்ணம் தனது தாராள மனப்பான்மையே என்றும் குடும்பத்தை கட்டிக்காக்கும் பொறுப்பு தனக்கு இருப்பது போலவும் பேசினான் அவனுடைய நடிப்பும் நாடகமும் அவன் பேச்சில் இருக்கும் பொய்யும் வடிவுடை நம்பிக்கு அப்பட்டமாக தெரிந்தது குடும்பத் தலைவர் என்ற முறையில் தனது பேரனை எச்சரிக்க நினைத்தார் எனக்கு வயசாயிடுச்சு என்ன வேணாலும் பேசலாம்னு நினைக்காத நீ இப்போ என்கிட்ட சொன்னதுல எவ்வளவு பொய் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் நீ மறைமுகமா பண்ற தில்லு முள்ள வேலை எதுவும் எனக்கு தெரியாதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டியா ஹம் ஒரு விஷயத்த நல்லா கேட்டுக்கோ ஃபேமிலிக்கு சொந்தமான நம்பி என்ற பிரைசஸ் கம்பெனிய குட்லக் என்டர்டெயின்மெண்ட்ல இருந்து மொத்தமா விளக்க சொன்னது நான் தான் இந்த குடும்பத்துக்கும் அந்த கம்பெனிக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்ல சொன்னது நான் தான் இன்னொன்னையும் சொல்றேன் கேட்டுக்கோ இதுக்கப்புறமும் நீ ஏதாவது தப்பா செய்யறேன்னு எனக்கு தெரிய வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த குடும்பத்திலிருந்து உன்னை மொத்தமா வெளியில் அனுப்பிடுவேன் 
என்று பயங்கரமாக எச்சரித்தார் தாத்தா அது குடும்பத்தின் மொத்த ஆளுமையையும் உள்ளடக்கியவரிடமிருந்து வந்த கடும் எச்சரிக்கை போல இருந்தது பிரான்சிஸ் மட்டும் மாறாமல் இதே போலவே இருந்தாள் பிறகு அவனை வீட்டை விட்டே விரட்டி விடுவதில் எந்த பாரபட்சமும் பார்க்க மாட்டார் வடிவுடை நம்பி அத்தியாயம் நானூற்று அறுபத்தி ஏழு அவளுடைய இதயத்தை திருடிய முதல் மனிதன் தாத்தாவின் வார்த்தைகளை கேட்டு விரக்தி அடைந்த பிரான்சிஸ் முகத்தில் சிரிப்பை வெளிக்காட்டினாலும் தன் தாத்தாவை மனதில் ஆவேசமாக திட்டிக்கொண்டிருந்தான் இனிமே என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் குட்ல கம்பெனிய பெஸ்டா கொண்டு வருவேன் என்று தான் செய்த தவறுக்கு மன்னிப்பு கேட்பது போலவே நடித்தான் சரி நீ இப்போ கிளம்பு எனக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்கு நான் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் என்று சொல்லிவிட்டு படுக்கையில் படுத்துக்கொண்டார் வடிவுடை நம்பி பிரான்சிஸிற்கு அடுத்த வார்த்தை பேச வாய்ப்பு கிட்டவில்லை வடிவுடை நம்பியும் கோபமான மனநிலையில் இருப்பதால் தனது திருமணம் பற்றி பேச இது சரியான சமயம் அல்ல என்று உணர்ந்தான் சிறிதும் மகிழ்ச்சி இல்லாமல் அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தான் அடுத்த நொடியே அவன் முகம் மாறியது உதட்டில் இருந்த புன்னகையும் மறைந்து போனது பயங்கர கோபத்தில் வந்து கொண்டிருந்தான் அப்போது அவனுடைய ஆட்களில் ஒருவன் அவன் பக்கம் ஓடிவந்து ஒரு ஃபைலை ஒப்படைத்தான் சார் நீங்க சொன்ன குழந்தை யாருன்னு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அந்த பொண்ணு ஆன்லைன்ல வர ஒரு செலிபிரிட்டி பேரு தெரி பேபி என்று விஷயத்தை சொன்னான் அதை கேட்டதும் பிரான்சிஸின் முகம் மூர்க்கத்தனமாக மாறியது அதை படித்து பார்த்த பின்னர் என்ன செய்யணும்னு தெரியும்ல என்று கேட்டான் ம் தெரியும் சார் என்றான் அந்த மனிதன் அப்போ முடிச்சிடுங்க எந்த தடையமோ வெளியில தெரியக்கூடாது புரிஞ்சுதா என்று ஆணையிட்டான் புரியுது நான் பாத்துக்கிறேன் சார் என்றான் அவன் சதி திட்டம் தீட்டிய பிறகு பிரான்சிஸிற்கு சந்தோஷம் தாங்கவில்லை யோ கிழவா என்னையவா வீட்டை விட்டு வரட்டுறேன் சொன்ன இப்ப என்ன நடக்குதுன்னு பாரு உங்க யாரையும் நான் சும்மா விடமாட்டேன் என்று எண்ணி தந்திரமாக சிரித்தான் எல்லாரும் வருண தூக்கி வச்சு ஆடுறீங்கல்ல அவன் சித்ததுக்கு அப்புறம் யார தூக்கி வச்சு ஆடுவீங்க முதல்ல அவன் பொண்ணு அழிச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த சோகத்துல அவனே கொஞ்சம் கொஞ்சமா செத்து போயிடுவான் என்று முனவினான் மினியை இழந்து வருண் சோகத்தில் வாடி பரிதவிக்கும் நிகழ்வை சித்தரித்து பார்த்தவனின் உள்ளம் குதூகலமாடியது கண்களில் நயவஞ்சகம் ஊற்றெடுத்தது அதை நிஜத்தில் காண அவன் மனம் துடித்தது இங்கே நேக்காவோ அவளுக்கு கொடுத்த அட்ரஸில் உள்ள வீட்டை தேடி கண்டுபிடித்து விட்டாள் வீடு அரண்மனை போல ஆடம்பரமாக இருந்தது ரொம்ப பெரிய பணக்காரங்க போல இருக்கே என்று நினைத்து கொண்டாள் நேக்கா அங்கே வாசலில் உள்ள செக்யூரிட்டியிடம் தான் வந்த நோக்கத்தை சொல்ல அவரோ கிறிஸ்டலால் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு ரூமுக்குள் அவளை அழைத்துச் சென்றார் நேராக இரண்டாவது மாடிக்குச் சென்ற அந்த செக்யூரிட்டி ஒரு பெண்ணிடம் விஷயத்தை சொல்ல அவளும் அவங்க வந்துட்டாங்களா என்று கேட்டாள் ஆமா மேடம் கீழ ஹால்ல தான் அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்றார் அவர் அவர்கள் பேசிக் கொள்வது நேக்காவுக்கு தெளிவாக கேட்டது அவள் உடனே நிமிர்ந்து பார்த்தாள் ஊதா நிறத்தில் அழகாக உடை அணிந்த பெண் மாடி படிக்கட்டுகளின் வழியே இறங்கி வந்து கொண்டிருந்தாள் அந்த பெண் வேறு யாரும் அல்ல தேவகி தான் தேவகியா அப்போ இது தேவகியோட வீடா நான் வயலின் வேலைக்காக தானே இங்க வந்த இவளுக்கும் வேலைக்கும் என்ன சம்பந்தம் அவளே ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தானே ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி அவளுக்கு ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சுன்னு தானே சொன்னாங்க என்று பல கேள்விகள் நேக்காவின் மனதில் உழன்றன அதே போல் குழப்பம் ஏற்பட்டது தேவகியும் மனதிலும் வந்திருப்பது நேக்கா என்பதை அடையாளம் கண்டு கொண்ட தேவகிக்கு ஆச்சரியம் தாங்கவில்லை நேக்கா என்று கூப்பிட்டாள் பிளாக் மார்க்கெட் வழியா வயலின் ஆர்டிஸ்ட் வேணும்னு கேட்டிருந்தோம் ஆனா நேக்கா ஏன் இங்க வந்தா என்று எண்ணி குழம்பி போனாள் மனதில் பல கேள்விகள் எழுந்தாலும் அதை எல்லாம் விடுத்து உங்களை சந்திச்சதுல ரொம்ப சந்தோஷம் மிஸ் தேவகி 
என்று புன்னகை மல்க வரவேற்றாள் நேகா நீங்க இங்க என்ன பார்க்கத்தான் வந்தீங்களா இல்ல என்று கேட்டாள் தேவகி நேகா ஏன் இங்கு வந்தாள் என்பது அவளுக்கு உறுதியாக தெரியவில்லை பிளாக் மார்க்கெட் மூலம்தான் வந்தாளா என்று கேட்கவும் கொஞ்சம் தயக்கமாக இருந்தது பிளாக் மார்க்கெட் வழியா ஒரு புரோக்கர் என்னை இங்கு அனுப்பி வச்சாங்க இந்த இடத்துக்கு ஒரு வயலின் ஆர்டிஸ்ட் தேவன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் அதான் வந்தேன் ஆனா நீங்க இருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது என்று விஷயத்தை விளக்கினாள் நேகா அதற்கு அவள் யா நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் நான் தான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வேணும்னு கேட்டிருந்தேன் என்னோட மேல வாங்க நான் எல்லா கதையையும் உங்களுக்கு சொல்றேன் என்று நேகாவை அவள் தனது அறைக்கு அழைத்துச் சென்று மொத்த கதையையும் கூறினாள் வயலின் ஆர்டிஸ்ட் தேவகிக்கு டூப்பாக செயல்பட ஒரு ஆள் தேவைப்படுகிறது என்றும் அதற்காகவே தன்னை அழைத்திருக்கிறாள் என்றும் நேகா தெரிந்து கொண்டாள் சிறிது நேரம் வரை பேசிக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் அப்புறம் தேவகி நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்வேன் கோவப்படாதீங்க வருண் வீட்டில் நீங்க மீட் பண்ண நெல்சன் அப்படின்ற நபர் வேற யாரும் இல்ல அது நான் தான் அன்னைக்கு மார்விஷம் போட்டு வந்திருந்தேன் என்று கூறினாள் இதை கேட்ட தேவகிக்கு ஒரு கணம் தூக்கி வாரி போட்டது நேகாவை வித்தியாசமாக மேலும் கீழும் பார்த்தாள் தான் காதலில் விழுந்த முதல் மனிதன் உண்மையில் ஒரு பெண் என்பதை அவளால் கொஞ்சம் கூட நம்ப முடியவில்லை அத்தியாயம் நானூற்று அறுபத்தெட்டு விலை மதிப்பில்லாத பொக்கிஷம் நேகாவை கண்டு தேவகி மிகவும் பொறாமைப்பட்டாள் காரணம் நேகா மாறுவேடத்தில் இருக்கும்போது கூட அவளின் இதயத்தை திருடும் அளவுக்கு அழகாக இருந்தாள் இது எவ்வளவு பெரிய அதிர்ஷ்டம் அதுவும் இரண்டு பெண்களை காதல் வலையில் சிக்க வைத்துவிட்டாள் ஒன்று தேவகி இன்னொருதி ஆலியா மிஸ் தேவகி எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியல நீங்க ரொம்ப சிறந்த வயலின் ஆர்டிஸ்டா இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஏன் ஒரு சப்ஸ்டியூட் தேவைப்படுறாங்க என்ன காரணம்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா என்று கேட்டாள் நேகா இதுவரை நேகாவுடன் பேசியதை வைத்து பார்க்கையில் அவள் நல்லவள் என்றே தோன்றியது தேவகிக்கு அதனால் அவள் மீது நம்பிக்கை வைக்க ஆரம்பித்தாள் உண்மையை சொல்ல போனால் ஒரு நல்ல தோழியாகவே கருதினாள் தனது வலது கையை நீட்டி உண்மை என்னன்னா என்னால வயலின் வாசிக்க முடியாது கார் ஆக்சிடென்ட் நடந்தப்போ கையில பலமா அடிபட்டுருச்சு கை தச பெரண்டுருச்சு என்று விளக்கினாள் நேகாவுக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது இது சாதாரண விஷயம் ஒன்றுமல்ல ஒரு வயலின் கலைஞருக்கு கைதான் மிகவும் முக்கியம் அதில் பாதிப்பு எனில் அது அவர்களின் கனவையே சிதைத்துவிடும் சின்ன சொல்றீங்க உங்க கையில அடிபட்டுருச்சா என்று அதிர்ச்சியோடு கேட்டாள் ஆமா எனக்கு கை முழுமையா சரியாக்க இன்னும் ஒரு வருஷம் ஆகுமா அது வரைக்கும் வயலின தொடக்கூடாதுன்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க என்று கூறினாள் கவலையோடு அதனாலதான் நீங்க உங்களுக்கு பதிலா ஒருத்தவங்களை வாசிக்க வைக்க விரும்புறீங்களா என்றாள் நேகா கரெக்ட் இந்த ஆக்சிடென்ட்காக நான் என்னோட கரியரை நிறுத்தி வைக்க விரும்பல அப்படி நின்னுடுச்சுனா நான் திரும்பியும் இந்த லைஃபுக்குள்ள வரப்போ இந்த அளவுக்கு ரசிகர்கள் கிடைக்க மாட்டாங்க நான் அந்த ரிஸ்க எடுக்க விரும்பல என்று கூறினாள் அவள் சொல்வது உண்மைதான் தேவகி தனது வாழ்வில் மிக பெரிய உயரங்களை எட்டி இருக்கிறாள் இந்த நிலையில் அவள் இடைவெளி விட்டால் மீண்டும் அந்த நிலையை எட்ட அவள் முதலிலிருந்து போராட வேண்டியிருக்கும் அப்படி ஒரு நிலை வர அவள் விரும்பவில்லை அதோடு இல்லாமல் அவள் இத்தனை நாள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை எடுத்து வந்ததால் இசை நிகழ்ச்சிக்கான ஷெடியூலும் நிரம்பி வழிந்தது இந்த நிலையில் இடைவெளி எடுத்தால் மீண்டும் மேடை ஏற வாய்ப்பு கிட்டாது அவள் செய்யப்போகும் ஆள்மாறாட்ட வேலை மிகவும் ஆபத்தானது என்று அவளுக்கு தெரியும் ஆனால் தனது எதிர்காலத்தை பாதுகாக்க இந்த ஆபத்தை கையில் எடுக்க துணிந்து விட்டாள் நேகாவும் இது பற்றி நன்றாக யோசித்து பார்த்தாள் எல்லாம் ஓகே ஆனா இது மக்களை ஏமாத்துறதுக்கு சமம் உங்களுக்கு பதிலா நான் வயலின் வாசிக்க போற இந்த ஆள்மாறாட்ட வேலைய அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது என்று தேவகியிடம் கேள்வி எழுப்பினாள் 
தான் செய்யப்போவது மிகப்பெரிய ஆபத்தான ஒரு விஷயம் என்பதை உணர்ந்த நேகா கொஞ்சம் தயங்கினாள் ஒருவேளை பார்வையாளர்களுக்கு மட்டும் இந்த விஷயம் தெரிந்தால் தேவகியின் எதிர்காலம் முழுமையாக பாழாகிவிட வாய்ப்புகள் நிறைய உள்ளது சிறிது நேரம் யோசித்த தேவகி எனக்கும் அதே கவலைதா ஆனா அவங்க யாரோ இதை கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு உங்களால அதை பண்ண முடியும் ஏன்னா நெல்சன் மாதிரி நீங்க மாறு விஷயம் போட்டப்ப கூட அந்த உண்மையை யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியல உங்களுக்கு நடிப்பு திறமை இயற்கையாவே இருக்கு அதோட வருண் வீட்டுல நீங்க வயலின் வாசிச்சதையும் நான் கேட்டிருக்கேன் ரொம்ப அருமையா வாசிச்சிங்க அப்படி இருக்கிறப்போ இதையும் உங்களால நல்லா பண்ண முடியும் என்று ஊக்குவித்தாள் நேகா எப்படி வயலின் வாசிப்பாள் என்று தேவகிக்கு நன்றாக தெரியும் அது ஒரு புறம் இருந்தாலும் அவர்கள் இருவருமே ஒரே அளவு உயரமும் உடல் அமைப்பும் கொண்டவர்கள் மேக்கப் போட்டு மாறு வீடமிட்டு மேடையில் ஏறினால் வந்திருப்பது நேக்காதான் என்று யாருக்குமே தெரியாது என்ற நம்பிக்கை தேவகிக்கு இருந்தது என்னால உங்கள மாதிரி வேஷம் போட முடியும் ஆனா என்று எழுத்தாள் அவளுக்குள் தயக்கம் இருந்து கொண்டே இருந்தது தேவகியோ நேக்காவே இந்த வேலைக்கு சரியானவள் என்று தீர்மானித்து விட்டாள் அவளை விட வேறு யாருமே இதற்கு பொருந்த மாட்டார்கள் என்று தோன்றியது அவளுக்கு அதனால் அவளை தொடர்ந்து சம்மதிக்க வைக்க போராடினாள் பிளீஸ் வேண்டாம்னு மட்டும் சொல்லாதீங்க நீக்கா நீங்க உம்னு மட்டும் சொல்லுங்க ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலையும் வர சம்பாத்தியத்துல பாதிக்கு பாதிய நான் உங்களுக்கே தரேன் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்கும் பணம் ரொம்ப நிறையவே வரும் நல்ல விதமா நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிற வாய்ப்ப நீங்க தூக்கி எறிய போறீங்களா என்று கேட்டாள் தேவகி சரியாகவே சொன்னாள் ஒவ்வொரு இசை நிகழ்ச்சியிலும் பண வரவுக்கு குறைவேதும் இருக்காது ஆயிரக்கணக்கில் வரும் சில இசை நிகழ்ச்சிகளில் அவள் லட்சக்கணக்கில் சம்பாதித்திருக்கிறாள் பணத்தின் ஷேர் பிப்டி பிப்டி என்று பிரித்தால் நேகாவின் கலெக்ஷன் மிக அதிகமாக இருக்கும் இதை சிந்தித்த நேகாவுக்கு உற்சாகம் தாங்கவில்லை தன் ஆசை மகளுக்கு நல்ல ஆடம்பரமான சிறந்த வாழ்க்கையை அளிக்க அவள் நிறைய பணம் சம்பாதிக்க விரும்பினாள் ஆனாலும் இந்த ஆபத்தை அவளால் சமாளிக்க முடியுமா என்று தெரியவில்லை ஒருவேளை நம்ம பிளான் போட்டபடி இல்லாம செல்லா சொதப்பிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது என்று யோசித்தாள் நேகா தீவிரமாக யோசித்ததை கண்ட தேவகி ஏன் யோசிக்கிறீங்க உங்களுக்கு பிப்டி பிப்டி ஷேர் பத்தல ரொம்ப கம்மியா இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் அதிகமா கூட தர தயாரா இருக்கேன் முப்பதுக்கு எழுபதா ஷேர் பிரிச்சுப்போம் பிளீஸ் முடியாதுன்னு மட்டும் சொல்லிடாதீங்க என்று கெஞ்சினாள் நேகா உடனே இல்ல இல்ல தேவகி எனக்கு பணத்தை பத்தி எல்லாம் கவலை இல்ல பிப்டி பிப்டியே எனக்கு ஓகே தான் என்றவள் மனதை திடப்படுத்தி விட்டு ஓகே நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் பணம் எவ்வளவு பிரிச்சாலும் அத பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல ஆனா ஒரு கண்டிஷன் என்றாள் தேவகி ஆச்சரியமாக கண்டிஷனா என்னது சொல்லுங்க என்னால முடிஞ்சதுனா கண்டிப்பா செய்யறேன் என்று கூறினாள் ஒரு வருஷம் நான் உங்களோட இசை நிகழ்ச்சி எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சதும் நீங்க எனக்கு உங்களோட மிருநாளினி வயலின கொடுத்துடணும் டீல் ஓகேவா என்று கேட்டாள் நேகா தன் வயலினை மீட்டெடுக்க அவள் இதை ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி கொண்டாள் நேகாவின் கண்டிஷன் தேவகிக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது கொஞ்சம் யோசித்துக் கொண்டே உங்களுக்கு என் வயலின் வேணுமா என்று கேட்டாள் ஆமா அதேதான் வேணும் என்றாள் உறுதியாக தேவகி தனது விலை மதிப்பில்லாத பொக்கிஷமாக அதை மிகவும் அக்கறையுடன் பராமரித்து வந்தாள் தனது ரூமில் இருந்த அந்த வயலின் பேகை எடுத்து வயலினை வெளியே எடுத்தாள் பின்னர் சிரித்துக்கொண்டே நேகாவை பார்த்து நேகா இதத்தான் நீங்க சொல்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வயலின்ல என் கை பதிக்க நான் லட்சக்கணக்கில் செலவு செஞ்சேன் உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கூறினாள் இந்த வயலின் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த ஒன்று என்பது தேவகிக்கு நன்றாக தெரியும் நேகாவின் விழிகள் இரண்டும் வைத்த கண் வாங்காமல் வயலினையே பார்த்து கொண்டிருந்தது தேவகி அதை அழகாக பாலிஷ் போட்டு பளபளப்பாக பராமரித்து வந்தாள் எனக்கு தெரியும் நீங்க முப்பது லட்சம் செலவு பண்ணி இந்த வயலின வாங்கினீங்க என்று முனுமுணுத்தாள் அதற்கு தேவகியோ 
கரெக்டா சொன்னீங்க நான் ஏலத்துல முப்பது லட்சம் கொடுத்துதான் இதை வாங்கினேன் ஆனா நான் அதை உங்களுக்கு தருவேன்னு நீங்க எப்படி நினைக்கலாம் என்று கேட்டாள் அத்தியாயம் நானூற்று அறுபத்து ஒன்பது இது எங்க அம்மாவோடது நீகா எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக இருந்தாள் தான் கேட்டது நியாயமில்லாத ஒரு கோரிக்கை என்று நினைத்தாள் அது மட்டுமல்லாது தேவகி அதை மிகவும் பார்த்து பார்த்து வாங்கியிருக்கிறாள் அதை பராமரிக்கும் விதத்திலிருந்தே அது அவளுக்கு புரிந்துவிட்டது தனது விலை மதிப்பில்லாத பொக்கிஷத்தை அவள் எப்படி விருப்பப்பட்டு இன்னொருவரிடம் கொடுப்பாள் அப்படி நடக்க வாய்ப்பே இல்லை அதை உணர்ந்த நேகா வாய் திறக்காமல் அமைதியாக இருந்தாள் நேகா உங்களுக்கு வயலின் வேணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு இன்னொரு பெஸ்டான வயலினை வாங்கி தரேன் ஆனா பிளீஸ் நீங்க இத மட்டும் கேட்காதீங்க இத நான் ரொம்ப போராடி வாங்கியிருக்கேன் என்னோட வாழ்க்கையில இது ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு என்று விளக்கி வயலினை தர மறுத்தாள் நேகாவோ சிறு பிள்ளை போல ஆனா எனக்கு சிந்த வயலின்தான் சென்டிமெண்டான ஒண்ணு எனக்கு இதுதான் வேணும் இது தவிர நீங்க எனக்கு கோடி கணக்குல வாங்கி தந்தாலும் அது எனக்கு சந்தோஷத்தை தராது என்று கூறினாள் தேவகி வயலினை மீண்டும் அதே பேகில் போட்டு மூடுவதை கண்ட நேக்காவுக்கு கவலையாக இருந்தது தேவகி ஒருபோதும் தனது கோரிக்கையை ஏற்கப் போவதில்லை என்பது உறுதியாக தெரிந்துவிட்டது ஓ அப்படி என்ன சென்டிமெண்ட் என்னன்னு சொல்லுங்க ஒருவேளை நீங்க சொல்ற விளக்கம் நியாயமா இருந்தா என் மனசு மாறக்கூட வாய்ப்பிருக்கு என்று நகைச்சுவையாக கூறினாள் நேகா மனக்கலக்கத்துடன் ஏனா ஏனா இது எங்க அம்மாவோடது அவங்க இறந்தப்போ எனக்காக விட்டுட்டு போன ஒண்ணு இதுதான் எனக்கு அது வேணும் பிளீஸ் என்று கூறினாள் அவள் கண்களிலிருந்து அவளையும் அறியாமல் தண்ணீர் வந்தது அதுவரை வயலின் பேகை மூடிக்கொண்டிருந்த தேவகியின் கை பாதையிலேயே நின்றுவிட்டது அதிர்ச்சியில் உறைந்து போனாள் சிறிதும் நம்பிக்கையில்லாமல் நேகாவை உற்று பார்த்தாள் என்ன சொல்றீங்க அப்போ அப்போ நீங்கதான் பேமஸான வயலின் ஆர்டிஸ்ட் வனிதா மேடமோட பொண்ணா என்று கேட்க நேகாவோ பதில் சொல்லாமல் அவளையே பார்த்தாள் தேவகி தன் கண்களை நன்றாக தேய்த்துவிட்டு நேகாவை எல்லா கோணங்களிலும் உன்னிப்பாக கவனித்தாள் வனிதாவின் சாயல் அப்படியே இருந்தது ஆச்சரியத்தில் மூழ்கிய அவள் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நேகாவின் கையை பிடித்தாள் ஓ மை காட் நான் இதை எப்படி பார்க்காம போனேன் நீங்க உண்மையிலேயே அவங்களோட பொண்ணுதானா இது கனவா நிஜமா என்று கத்திக்கொண்டே தன் கையை கிள்ளி பார்த்தாள் நிஜம் என்று தெரிந்ததும் சந்தோஷத்தில் துள்ளி குதித்தாள் தனது ரோல் மாடலான வயலின் ஆர்டிஸ்ட் வனிதாவின் மகளை சந்திப்போம் என அவள் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவில்லை சந்தோஷத்தில் கண்ணீர் வர ஆரம்பித்தது அவளுடைய இதயமும் ஆனந்த கடலில் மூழ்கி போனது அவள் நேகாவின் கையை பிடித்துக் கொண்டு நேகா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா வனிதா மேடம்னா எனக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும் என்னோட ரோல் மாடல் இவங்கதான் நான் சின்ன பொண்ணா இருந்தப்போ அப்பா அடிக்கடி அவங்களோட இசை நிகழ்ச்சிக்கு கூட்டிட்டு போவாங்க இசை மேல எனக்கு ஆர்வம் வர்றதுக்கும் விடாமுயற்சியோட கடினப்பட்டு உழைச்சு இந்த அளவுக்கு நான் ஒரு வயலின் ஆர்டிஸ்டா எல்லார் முன்னாடி நிக்கிறதுக்கும் காரணமே அவங்கதான் ஷி இஸ் த பெஸ்ட் அண்ட் வாண்டர்ஃபுல் வயலினிஸ்ட் என்று பெருமையுடன் கூறினாள் தேவகி சிறு வயதாக இருக்கும்போதே வனிதா போலவே தானும் சர்வதேச அளவில் வயலின் கலைஞராக வேண்டும் என்று கனவு கண்டாள் இசையை கொண்டு பார்வையாளர்களின் மனதை கவர நினைத்தாள் எல்லோரின் முன்பாக பேர் புகழ் பாராட்டுக்களை பெற வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டாள் எதேச்சையாக வனிதா இசையை கைவிட்டுவிட்டு பிசினஸில் நுழைந்த செய்தியை கேட்டபோது அவளுக்கு வியப்பாக இருந்தது காலப்போக்கில் அவள் இறந்துவிட்டாள் என்ற செய்தியை கேட்டதும் தேவகி மனமுடைந்து போனாள் தேவகியின் வார்த்தைகளை கேட்டதும் நேகாவுக்கு வார்த்தைகளே வரவில்லை எல்லோரும் அவதூறாக தூற்றி வீசி எறிந்த தன் அம்மாவுக்கு ஒரு தீவிர ரசிகை இருக்கிறாள் என்று தெரிந்ததும் நேகா நெஞ்சம் நெகிழ்ந்து போனாள் கண்ணீரை துடைத்தபடி மிஸ் தேவகி உங்க நினைவுகள்ல 
என் அம்மா இன்னும் உயிரோடு வாழ்ந்துட்டுருக்கிறதுக்கு ரொம்ப நன்றி என்று நன்றி தெரிவித்தாள் நேக்கா அழுவதை பார்த்ததும் அவங்க இறந்து போன விஷயத்த கேட்டு நான் ஆடி போயிட்டேன் என்ன இருந்தாலும் அவங்கள மாதிரி ஒருத்தவங்க இந்த உலகத்திலேயே கிடையாது அந்த சின்ன வயசுல உங்களுக்கும் ரொம்ப வேதனையா இருந்திருக்கும் ஆனா காலத்தை யாரும் மாத்த முடியாது இல்ல என்று கூற நேக்காவும் தலையாட்டியபடியே என்று புன்னகைத்தாள் தேவகியும் ஒரு உறுதியான முடிவை எடுத்துவிட்டு ஓகே நேக்கா நீங்க சொன்ன காரணம் எனக்கு நியாயமா இருந்துச்சு சோ உங்க கோரிக்கைய நான் ஏத்துக்கிட்டு அந்த வயலின உங்ககிட்டயே கொடுத்துடுறேன் நீங்க வனிதா மேடத்தோட பொண்ணு அந்த வயலின் உங்களுக்கு சொந்தமானது இல்லன்னு சொன்னா என் மனசாட்சியே என்ன சாகடிச்சிடும் என்றாள் அதை கேட்டதும் நேக்காவுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது தேங்க்ஸ் என்றாள் இதை அவள் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவில்லை தேவகி மனமும் வந்து தனது விலை மதிப்பில்லாத வயலினை விட்டுக் கொடுக்க முன்வருவது அவளுக்கு ஆச்சரியத்தையே தந்தது நீங்க எனக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்ல ஏனா அதுக்கு பதிலா நான் வேற ஒன்னு கேப்பேன் தருவீங்களா என்று கேட்க நேக்காவுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை என்னதது என்றாள் தேவகி உடனே சிரித்துக்கொண்டே தன் அருகே உட்கார்ந்திருந்த நேக்காவின் தோளில் தலை சாய்த்தாள் உங்களோட அன்பு வேணும் நம்ம ரெண்டு பேரும் சிஸ்டரா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் என் இதயத்துல ரொம்ப மரியாதை கொடுக்கக்கூடிய வனிதா மேடத்தோட பொண்ணு நீங்க நம்ம ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தா அது என் வாழ்க்கையில கிடைச்ச ரொம்ப பெரிய சந்தோஷமா நினைப்பேன் என்று கேட்டாள் அவள் வார்த்தைகளில் உண்மையும் நேர்மையும் தெரிந்தது மிகவும் தீவிரமாக சொன்னாள் நேகாவின் உண்மையான பாசத்தை நாடினாள் தேவகி மிகவும் புகழ்பெற்ற குடும்பத்தை சேர்ந்தவள் அவளுடைய பேக்ரவுண்டும் அவளுக்கு இருக்கும் பெருமையும் அவளது தனித்துவமான சுபாவமும் எந்த நண்பர்களையும் அவளுடன் சேர விடவில்லை இன்னொரு விதத்தில் கூற வேண்டுமானால் யாருமே அவளுடைய நண்பராக இருக்கும் அளவுக்கு தகுதியையோ தைரியத்தையோ கொண்டிருக்கவில்லை அத்தியாயம் நானூற்றி எழுபது நீங்கள் என் தோழியாக கிடைத்தது என் அதிர்ஷ்டம் ஆனால் தேவகியோ நட்பிற்காக இயங்கினாள் தன்னை உண்மையாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சகோதரி வேண்டும் என எத்தனையோ நாள் யோசித்திருக்கிறாள் தன்னால் ஏன் மற்றவர்கள் போல் தோழமையோடு இருக்க முடியவில்லை என்று விரக்தியில் சாய்ந்த காலங்களும் உண்டு அவள் யாரையும் எதுவரை தனது நண்பர்களாகவோ சகோதரியாகவோ ஏற்காததற்கு காரணம் அவள் கர்வம் கொண்டவள் என்பதல்ல அவள் எதிர்பார்க்கும் அளவுக்கு யாரும் இதுவரை கிடைக்கவில்லை முதல் முறையாக நேகாவின் சிநேகம் கொள்ள அவள் ஆசைப்பட்டாள் இங்கே நேகாவும் தேவகி போலவே சந்தோஷத்தில் துள்ளி குதித்தாள் தன்னுடைய அம்மாவின் வயலினை திரும்பி பெற்றதோடு மட்டுமல்லாமல் ஒரு புதிய தோழியும் கிடைத்தது அவளது அதிர்ஷ்டம் என்றே கருதினாள் இதற்கு முன்பு அவளுக்கும் தேவகிக்கும் சில கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் இப்போது மனம் விட்டு பேசிய சிறிது நேரத்தில் இருவருக்கும் ஒருவரையொருவர் பிடிக்க ஆரம்பித்து விட்டது ஒருவருக்கொருவர் நல்ல மனதுடையவர்கள் என்பதை புரிந்து கொண்டனர் நேகா சிரித்து கொண்டே நீங்க எனக்கு தோழியாவும் சிஸ்டராவும் கிடைச்சது என்னோட அதிர்ஷ்டம் என்று கூறினாள் ஏய் அதான் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டோம்ல அப்புறம் ஏன் நமக்குள்ள ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் சும்மா நீ வா போனே கூப்பிடு என்றாள் தேவகி அதன் பின்னர் இருவரும் நன்றாக கலந்து பேசிக் கொண்டிருந்தனர் நேகா டிரெஸ்ஸிங் ரூமுக்கு சென்று தேவகி போலவே தன்னை அலங்கரிக்க ஆரம்பித்தாள் மேக்கப் முதற்கொண்டு அனைத்தையுமே அவள் போல தன்னை சித்தரிக்க ஆரம்பித்தாள் பிறகு தேவகி சாயங்கால வேளையில் அணியும் கவுனை மாட்டிவிட்டு டிப்டாப்பாக அந்த ரூமை விட்டு வந்து தேவகியை பார்க்க அவளோ ஆச்சரியத்தில் வாயை பிளந்தாள் ஓ மாய் காட் நேகா இது உண்மையிலேயே நீயா என் கண்ணே என்னால நம்ப முடியல கண்ணாடியில என்ன பாக்குற மாதிரி இருக்கு நீ இந்த அளவுக்கு வேஷம் போடுவேன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல எக்ஸலண்ட் என்று அவளை புகழ்ந்து தள்ளினாள் அந்த குரலில் ஆச்சரியம் அதிகமாக இருந்தது நேகாவும் ஒரு கண்ணாடியை எடுத்து தன்னை பார்த்தாள் அவளுக்குமே அதிக ஆச்சரியமாக இருந்தது 
அடா ஆமா தேவகியோட அச்சு அசல் சிராக்ஸ் மாதிரியே தான் இருக்கேன் மேக்கப் போடும்போது கூட நான் இதை கவனிக்கலையே என்று எண்ணி தனக்குத்தானே பெருமிதம் பட்டு கொண்டாள் தேவகி மிருணாளினி என்ற வயலினை எடுத்து நேகாவிடம் கொடுத்தாள் அவளுடைய தோளில் அதை மாட்டி வாசிக்க ஆரம்பித்தாள் இனிமையான இசையை வாசித்து முடித்ததும் தேவகிக்கு சந்தோஷம் இன்னும் அதிகமாகியது அவளை பாராட்டினாள் நேகா கலக்கிட்ட போ செம்மையா வாசிச்ச நீ என்னை விட ரொம்ப பெஸ்டான வயலின் ஆர்டிஸ்ட் உன்னோட நான் போட்டி போட்டா கண்டிப்பா நான் தோத்து போயிடுவேன் என்று கொஞ்சம் நகைச்சுவையாக பேசினாள் அதற்கு அவள் சிரித்தபடியே நீதான் ரொம்ப சிறந்த வயலின் ஆர்டிஸ்ட் ஒன்னும் மிஞ்ச ஆளே கிடையாது ஆனா நீ லவ் பண்ணு உனக்குன்னு ஒரு லவரை சூஸ் பண்ணு அதுக்கப்புறம் மியூசிக்ல உன்னால இன்னும் நல்ல ஃபீலிங்ஸ கொண்டு வர முடியும் என்று கூறினாள் தேவகியின் இசையில் திறமை நிறைந்திருந்தாலும் அதில் உணர்வுகள் கொஞ்சம் குறைந்திருப்பதாக நேகாவுக்கு தோன்றும் காதலில் விழுந்தவர்களால் அந்த உணர்வுகளை இன்னும் எளிதாக இசையில் சேர்க்க முடியும் லவ் பண்றதா நான் அதை எப்பவும் மறந்துட்டேன் லவ் பண்ணது மிஸ்டர் நெல்சன ஆனா அவர்தான் நீயாச்சே அந்த வாய்ப்பும் போச்சு என்று கூறினாள் தேவகி கற்பனை உலகில் மிதந்து அது கிடைக்கவில்லை என்றதும் தன்னைத்தானே வருத்திக் கொள்ளும் நபர் தேவகி கிடையாது அவள் அனைத்தையும் கேஷுவலாக எடுத்துக்கொள்பவள் நெல்சன் என்ற பெயரை கேட்டதும் நேகாவுக்கு கொஞ்சம் பதட்டம் ஏற்பட்டது ஏனென்றால் நெல்சனும் ஆலியாவும் கொஞ்சம் நெருங்கி வருவதாகவும் அவர்கள் ஒரு சிறந்த ஜோடியாக ஒன்று சேர்வார்கள் என்றும் அவளுடைய ஆழ்மனது சொல்லிக்கொண்டே இருந்தது இதில் தேவகியும் அதில் சேர்ந்து கொண்டால் அவர்கள் மூவரின் வாழ்வும் முக்கோணம் போல மாறிவிடும் பின்னர் மூவருமே பாதிக்கப்படுவார்கள் தெரிந்தே ஒரு பிரச்சனை வருவதை அவள் விரும்பவில்லை அடா நீ ஏன் மிஸ்டர் நெல்சனை பத்தி யோசிக்கிற அவரை விடு இன்னும் ஹை லெவலுக்கு உனக்கு ஈக்குவலா யாரையாவது பாரு என்று அறிவுரை கொடுத்தாள் உடனே தேவகி கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்த்தாள் ஹம் இன்னும் ஹை லெவலா அந்த மாதிரி பாக்குறப்போ எனக்கு ஒருத்தர் தெரியும் அவர்தான் வருண் மிஸ்டர் வருண் சக்கர நாற்காலியில இருக்காரு ஆனாலும் அவருக்குன்னு தனி அழகு கம்பீரம் இருக்கு நல்ல திறமையானவரும் கூட அவர் எனக்கு ஒரு நல்ல ஹஸ்பண்டா இருப்பாருன்னு தோணுது நீ என்ன நினைக்கிற என்று கேட்டாள் அவள் கண்களில் ஆர்வம் மின்னின நேகாவோ திடுக்கிட்டு போனாள் இருக்காத பின்ன அவளுடைய கணவனை காதலனாக தேர்ந்தெடுக்க நினைத்தால் அதிர்ச்சி வரதானே செய்யும் அவள் இதயத்தை யாரோ பறிப்பது போல தோன்றியது அப்படின்னா தேவகி வருண காதலிக்கிறாளா நான் ஐடியா கொடுத்தது தப்பா போச்சு கடவுளே இப்ப என்ன பண்றது என்று மனதிற்குள் புலம்பினாள் நீ நீ மிஸ்டர் வருண லவ் பண்றியா என்று பயத்துடன் கேட்டாள் அவள் குரலில் தடுமாற்றமும் சோகமும் தெரிந்தது கிட்டத்தட்ட அழும் நிலைக்கு வந்துவிட்டாள் அதை பார்த்த தேவகிக்கு சிரிப்புதான் வந்தது மிகவும் பயங்கரமாக வாய்விட்டு சிரித்தாள் அவள் நேகாவை டெஸ்ட் செய்து கொண்டிருந்தாள் அவள் வருணை காதலிக்கிறாளோ என்ற சிறு சந்தேகம் இருந்தது அதை ஊர்ஜிதப்படுத்தவே அப்படி நடித்தாள் லூசு லூசு பயந்துட்டியா நான் உன்னை கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் அப்படி சொன்னதும் உன் மூஞ்சில இருந்த பயத்தை பார்க்கணுமே வா செம்ம காமெடியா இருந்துச்சு கவலைப்படாத மிஸ்டர் வருண் உனக்குத்தான் நான் அவர உங்கிட்ட இருந்து பிரிச்சுட்டு போயிட மாட்டேன் என் தோழிக்கு நான் ஒரு நாளும் அப்படி ஒரு துரோகத்தை பண்ண மாட்டேன் என்றாள் தேவகி தேவகியின் விளையாட்டு கிட்டத்தட்ட நேகாவுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கையே உண்டாக்கிவிட்டது விளையாட்டு என்று சொன்ன பின்னர்தான் அவளுக்கு நிம்மதியே வந்தது ஒருவேளை தேவகி மட்டும் வருணை திருமணம் செய்ய தயாராக இருந்திருந்தால் இரு வீட்டாரும் அதற்கு சந்தோஷமாக ஒப்புக்கொள்வார்கள் உடனே அவர்களுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க ஏற்பாடு செய்ய ஆரம்பித்து விடுவார்கள் அப்படி ஒரு நிலை வந்தால் தன் தோழியை எதிர்த்தோ வருண் வீட்டாரை எதிர்த்தோ அவளால் சண்டை போட முடியாது அதிர்ஷ்டவசமாக தேவகிக்கு வருண் மீது எந்த ஒரு ஆசையும் இல்லை அதை நினைத்து நேகா பெருமூச்சு விட்டாள் அதன் பின்னர் இருவரும் சேர்ந்து ஒன்றாக தங்கள் நேரத்தை செலவிட்டனர் தேவகி நேகாவிடம் நிறைய விஷயங்களை பகிர்ந்து கொண்டாள் ஸ்கூல் காலேஜ் படித்ததிலிருந்து 
வெளிநாடு சென்று படித்த அனுபவம் வரை நிறைய விஷயங்களை கூறினாள் இருவரும் உண்மையான சகோதரிகளாகவும் நெருங்கிய தொழில்களாகவும் மாறினர் ஒரு கட்டத்தில் தேவகி பிசினஸ் பற்றி பேச ஆரம்பித்தாள் நேகா சிவில் வார் படத்துக்கான ஹீரோயினுக்காக வாக்கெடுப்பு நடத்தினாங்க தெரியுமா அதுல நீதா ஹீரோயினா வரணும்னு நான் ஓட் பண்ணிருந்தேன் ஏன்னா உன்னோட நடிப்பு திறமைய நான் பார்த்திருக்கேன் ரொம்ப நல்லா நடிப்ப ஸ்டார்டிங்ல இருந்து நீதா ஹை லெவல்ல இருந்த ஆனா ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல உன்னோட பேரு வரவே இல்ல அதான் ஏன்னு எனக்கும் தெரியல எது எப்படியோ அந்த டீம் ஒன்னு செலக்ட் பண்ணாம போனா அது அவங்களுக்கு தான் இழப்பு என்று கூறினாள் இந்த உண்மை ஏற்கனவே நேகாவுக்கு தெரியும் என்று நினைத்து அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்ல முயன்றாள் ஆனால் வாக்கெடுப்பு முடிந்து போனதே நேகாவுக்கு தெரியாது என்பதை தேவகி அறியவில்லை அத்தியாயம் நானூற்று எழுபத்து ஒன்று படத்தின் கடைசி காட்சி வாக்கெடுப்பின் முடிவுகள் வெளியான விஷயமே தேவகி சொல்லிதான் அவளுக்கு தெரியும் இது நாள் வரை அவள் ஹீரோயினுக்கான மாற்றீடாக அதாவது டூப்பாக நடித்து கொண்டிருந்தாள் அவள் பெரிதாக அலட்டிக் கொள்ளவில்லை நான் உண்மையிலேயே அத பத்தி கவலைப்படல நாம விரும்புற ஒரு விஷயம் நமக்கு கிடைக்கலன்னா கண்டிப்பா அதை விட பெஸ்டான ஒரு விஷயம் நமக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க இதுல செலக்ட் ஆகலன்னா என்ன கண்டிப்பா வேற இதுல செலக்ட் ஆயிடலாம் என்றாள் அவள் தன் மனத்தினுள் எனக்கு அப்பவே தெரியும் இந்த போட்டியில நான் கண்டிப்பா தோத்து போயிடுவேன்னு நான் இன்னும் ஃபேமஸ் ஆகவே இல்லை இதுல பெரிய பெரிய ஃபேமஸா சூப்பர் ஸ்டாரோட எல்லாம் என்னால எப்படி போட்டி போட முடியும் கண்டிப்பா அதுக்கு நான் இன்னும் முன்னேறி வரணும் கடுமையா உழைக்கணும் என்று நினைத்து மனத்தை திடப்படுத்தினாள் தேவிகி நினைத்தது வேறு நேகா பேசுவது வேறு அவள் எண்ணியதை போல நேகா ஒன்றும் வருத்தப்படவில்லை மாறாக இன்னும் ஊக்கமாக பேசினாள் அது அவளை மெய்சில் இருக்க வைத்தது வவுனேகா உன்னோட இந்த பாசிட்டிவ் எண்ணத்தை பாராட்டுறேன் யூஆர் கிரேட் உங்கூட நான் ஸ்பெண்ட் பண்ற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உன் மேல பாசத்தை அதிகமாக்குது உன்ன மாதிரி ஒரு சிஸ்டர் கிடைக்க நான் கொடுத்து வச்சிருக்கணும் என்று பெருமையுடன் கூறினாள் தேவகி ஒன்றாக நேரம் செலவிட்ட பின்னர் நேகாவுடன் இருப்பது மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருப்பதைப் போல உணர்ந்தாள் தேவகியின் கண்ணுக்கு நேகா புத்திசாலியுடனும் அக்கறையுள்ள மூத்த சகோதரியாகவும் தெரிந்தாள் நானும் உன்ன மாதிரி ஒரு சிஸ்டர் கிடைக்க கொடுத்து வச்சிருக்கணும் நீ என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா மாறிட்ட என்று கூறி சிரித்தாள் நேகா அவள் தேவகியுடன் தோழமை கொள்வது மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருவதாக உணர்ந்தாள் எனக்கு இப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நான் என் வாழ்க்கையில இந்த அளவுக்கு சந்தோஷமா இருந்ததே இல்ல என்று சொல்லிவிட்டு நேகாவின் கையை இறுக்கி பிடித்துக் கொண்டாள் நேகா நீ ஃப்ரீனா நம்ம ஒன்னா சேர்ந்து ஷாப்பிங் பண்ணலாமா என்று கேட்டவளின் குரலில் ஏக்கம் நிறைந்திருந்தது எத்தனையோ நாட்கள் ஒன்றாக கைகோர்த்து ஷாப்பிங் செல்லும் பெண்களை பார்த்து அவள் பொறாமைப்பட்டிருக்கிறாள் காரணம் அவளோடு சேர்ந்து ஷாப்பிங் செய்ய யாருமே இல்லை என்றும் தனியாகவே சென்று தனியாகவே வருவாள் அவளுடன் பாடிகார்ட்ஸும் அசிஸ்டண்டும் உடனிருந்து கொண்டேதான் இருப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் தோழர்கள் போல ஆகிவிடுவார்களா அவர்களோடு செல்வது அவளுக்கு சலித்து போய்விட்டது தனக்கென ஒரு தோழி கிடைத்தால் அவளோடு செல்ல வேண்டும் என்று நிறைய நாள் கனவு கண்டிருக்கிறாள் இன்று நேகாவுடன் செல்ல விரும்பினாள் ஓ சாரி இன்னைக்கு ஷூட்டிங் இருக்குன்னு ஸ்பாட்ல இருந்து கூப்பிட்டுருக்காங்க நான் அங்க போயாகணும் என்று மன்னிப்பு கேட்டாள் நேகா அவளுடைய சூழலை தேவகி புரிந்து கொண்டாள் அப்படியா ஓகே உனக்கு நேரம் கிடைக்கிறப்போ சொல்லு நாம ஒன்னு சேர்ந்து கடைக்கு போவோம் எனக்கு உங்கூட ஷாப்பிங் போகணும்னு ஆசையா இருக்கு என்று கூறினாள் அதற்கு நேகாவும் தலையசைத்தாள் நேரம் கடந்தது நேகா தேவகியிடம் சொல்லிவிட்டு அவளுடைய வீட்டிலிருந்து கிளம்பி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்தாள் அவள் இன்று வந்த ஷூட்டிங் சிவில் வார் படத்திற்கானது அல்ல பேரழகி படத்திற்கானது அந்த படத்தில் இறுதி காட்சி இருப்பதாக டைரக்டர் அவளை அழித்திருந்தார் இன்று நடக்கவுள்ள காட்சியே பேரழகி படத்தில் நேகாவுக்கான இறுதி காட்சி ஷூட்டிங் ஆரம்பமாகியது எல்லோரும் தங்கள் நடிப்பை வெளிப்படுத்தினர் நிலவழகியின் பணிப்பெண்ணான பைரவி நாட்டிய பேரழகி மதுமதிக்கு பேரரசரின் பாசம் மீண்டும் கிடைக்க ரகசியமாக உதவி செய்கிறாள் 
பைரவியின் உதவியோடு கதாநாயகியான மதுமதி தனது அந்தஸ்தை மீட்டெடுத்து பேரரசரின் இதயத்தில் இடம் பிடிக்கிறாள் அதன் பிறகு அவள் நிலவழகிக்கு சரிசமமாக மாறுகிறாள் இந்த உண்மை நிலவழகிக்கு தெரியவர அவள் கோபமடைந்து பைரவிக்கு நூறு கசையடி தர வேண்டும் என கட்டளையிடுகிறாள் பைரவியை அடித்தே சாகும் நிலைக்கு தள்ளுகிறார்கள் நயவஞ்சகர்கள் நூறாவது அடி விழும் சமயத்தில் பைரவியின் வாயிலிருந்து ரத்தம் வருகிறது அதன் பின்னர் அவள் கண்களை மூடி தரையில் விழ்கிறாள் சுவாசம் அவள் உயிரை விட்டு பிரிந்தது எல்லாம் சரியாக படமாக்கப்பட்ட பிறகு டைரக்டர் சுனில் உடனே கட் கட் என்று கத்தினார் செட்டில் உள்ள அனைவருக்கும் சைகை காட்டி வாவ் சூப்பர் பைரவி கேரக்டரை வெற்றிகரமா க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு என்று கூறினார் அதை கேட்டதும் நேகா மெதுவாக எழுந்து நின்று தன் வாயிலிருந்த போலியான ரத்தத்தை துடைத்தாள் உடனே தயாரிப்பு குழுவினர் அவளை சூழ்ந்து கொண்டனர் நேகா வாழ்த்துக்கள் கடைசி சீன்ல ரொம்ப நல்ல எஃபர்ட் போட்டீங்க உங்களோட எல்லா காட்சியும் முடிஞ்சிருச்சு என்று எல்லோரும் அவளை வாழ்த்தினர் மேக்கப்பை நீக்கிய பிறகு அனன்யா நேகாவிடம் வந்து அவளை அரவணைத்து நேகா உன்னோட இந்த நடிப்பு ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு என்று பாராட்டி மென்மையாக சிரித்தாள் நேகாவும் தேங்க்ஸ் மிஸ் அனன்யா என்றாள் மாலை நேரம் நெருங்கியிருந்தது அன்றைய நாளின் கடைசி காட்சியும் அதுதான் தயாரிப்பு குழுவினர் எல்லாவற்றையும் பேக் செய்ய தொடங்கினர் அப்போது ஒருவர் ஓடி வந்து நேகா இன்றுடன் வெளியேறுவதால் அதற்கு பார்ட்டி நடத்த வேண்டும் என கூறினார் டைரக்டர் சுற்றி முற்றி பார்த்தார் அனன்யா இன்னும் வெளியேறாததை கண்டதும் அதற்கு ஒப்புக்கொண்டு எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க நேகா அவங்களோட எல்லா சீன்ஸையும் முடிச்சிட்டாங்க எல்லாமே ரொம்ப பர்ஃபெக்டா பண்ணிருக்காங்க அதுக்காக நான் இன்னைக்கு நைட் உங்க எல்லாருக்கும் பார்ட்டி வைக்கிறேன் எல்லாரும் அங்க வந்துடுங்க நாம ஒன்னா சேர்ந்து சாப்பிடலாம் என்று கூறினார் அதை கேட்டதும் நிறைய பேர் சந்தோஷப்பட்டனர் வாவ் சூப்பர் டைரக்டர் சார் தேங்க்யூ என்று ஒருவர் மகிழ்ச்சியுடன் கூச்சலிட்டார் சார் நாங்க உங்க பர்ச காலி பண்ணிட்டோம்னு அப்புறம் நீங்க வருத்தப்படக்கூடாது என்று மற்றொருவர் கேலி செய்தார் அனன்யாவோ இது போன்ற பார்ட்டிகளை விரும்புவதில்லை அவள் வெளியே செல்லவிருந்தாள் நேகா உடனே அவள் கையை பிடித்து மிஸ் அனன்யா நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து சாப்பிட்றதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப அரிதாதான் கிடைக்கும் இங்க இருக்கிற எல்லாரோடையும் நான் டின்னர் சாப்பிட்றது இதுதான் கடைசி சோ பிளீஸ் எனக்காக பார்ட்டியில கலந்துக்கோங்க என்று கெஞ்சினாள் நேகாவின் உணர்ச்சி பூர்வமான கோரிக்கையை நிராகரிக்க மனம் வரவில்லை அனன்யாவுக்கு ஓகே ஓகே நீ என்கிட்ட இவ்வளவு தூரம் கேட்டதால நான் பார்ட்டியில கலந்துக்கிறேன் என்றாள் புன்னகை மல்க நேகாவுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது ஓ தேங்க்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த வேலைக்காரிக்காக பேரரசரோட மனம் கவர்ந்தவங்க நேரத்து செலவிடுறத கேக்குறப்போ சந்தோஷமா இருக்கு என்று கொஞ்சம் நகைச்சுவையாக பேசினாள் அனன்யாவுக்கோ சிரிப்பு தாங்கவில்லை வாய்விட்டு சிரித்தாள் நேகாவுடன் இருப்பதை அவள் மிகவும் விரும்பினாள் அவளுக்காக எதையும் செய்ய நினைத்தாள் இந்த ஒரு பார்ட்டியில் கலந்து கொள்ள மாட்டாளா என்ன டைரக்டர் சுனில் டின்னர் பார்ட்டி தருவதில் நிறைய பேர் சந்தோஷமடைந்தாலும் ஒரு சிலருக்கு அது விருப்பையே தந்தது நிஷாவுக்கு பின்னால் நடந்து சென்று கொண்டிருந்த துணை நடிகை சுகன்யா பொறாமையுடன் அந்த நீகா தன்னை பத்தி என்னன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கா அவளுக்கு சீன் முடிஞ்சிருச்சுன்னா டேரக்டர் உடனே பார்ட்டி தருவாரா இது அநியாயம் அவ சாதாரணமா ஒரு வேலைக்காரியாதான் நடிச்சிருக்கா அவளுக்கு போய் இவ்வளவு பெரிய பார்ட்டி எல்லாம் கொடுக்கறது கொஞ்சம் ஓவராதான் இருக்கு என்று கூறினாள் அத்தியாயம் நானூற்று எழுபத்தி இரண்டு நிஷாவின் மிகப்பெரிய திட்டம் அவளுக்கு அருகே இருந்த கீர்த்தனா இன்னும் வெறுப்பாக பேசினாள் அவளுக்கும் டேரக்டருக்கும் நடுவுல அப்படி என்னதான் நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல அவ தன்னை அப்பாவின்னு சொல்லிக்கிட்டு எல்லா வேலையும் பண்ணுவாளாம் நாம எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு அமைதியா இருக்கணுமா என்று குறைசாட சுகன்யாவும் அவளுடன் கூட்டு சேர்ந்து கொண்டாள் கரெக்டா சொன்ன நேத்து முதனா கூட ஒரு துணை நடிகைக்கு அவளோட சீன் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு அப்பெல்லாம் டைரக்டர் அவளுக்காக பார்ட்டி வைக்கல ஆனா இந்த நேகாவுக்காக வச்சிருக்காரு எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டிப்பா அவங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒன்னு நடக்குது என்று கூறினாள் அவள் குரலில் பொறாமையும் வெறுப்பும் மனக்கசப்பும் நிறைந்திருந்தது 
நிஷாவுக்கும் நேகாவுக்காக ஃபேர்வெல் பார்ட்டி வைப்பதில் கொஞ்சம் கூட விருப்பமில்லை உள்ளுக்குள் வெறுப்பாக இருந்தது இருந்தாலும் வெளியில் அதை காட்டிக்கொள்ளவில்லை ஹே எதுக்காக நீங்க ரெண்டு பேரும் இப்ப தேவையில்லாம காசி பேசிட்டு இருக்கீங்க உங்க நேரத்தையும் எனர்ஜியையும் இதுல செலவிட்டு வேஸ்ட் பண்றதுக்கு பதிலா உங்களுக்கு கொடுத்த ஸ்கிரிப்ட படிச்சாவாவது ஆக்டிங்ல நல்ல நடிப்பு திறமைய காட்டலாம் அப்புறம் டைரக்டரும் உங்களுக்கு நிறைய ஆஃபர் பண்ணுவாரு என்று நல்லவள் போல அறிவுரை கூறினாள் ஆனால் அவள் சொன்னது சுகன்யாவுக்கு சரியாக படவில்லை மிஸ் நிஷா என்னோட ஆக்டிங்குக்கு நான் இன்னும் எஃபர்ட் போடணும்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா நேகாவுக்கு அவ ரொம்ப பயங்கர கில்லாடியால இருக்கா அவளும் அவ நடிப்போம் ஒரு சாதாரண அரண்மனையோட வேலைக்காரியா நடிச்சதுக்கு எதுக்கு டைரக்டர் ஸ்பெஷலா ட்ரீட் பண்றாரு இதுல ஏதோ தப்பு இருக்குன்னு உங்களுக்கு தோணலையா என்று ஆவேசமாக கேட்டாள் முன்னதாக விக்டர் கொலை வழக்கில் நேகாதான் அந்த கொலையை செய்ததாக சந்தேகம் எழுந்தது இதுவே வேற டைரக்டர் என்றால் ஒரே மூச்சில் அவளை தூக்கிவிட்டு அவளுடைய ரோலை வேறு யாருக்காவது வழங்கியிருப்பார்கள் ஆனால் டைரக்டர் சுனில் அப்படி செய்யாமல் அவளுக்கு கால அவகாசம் கொடுத்தார் அவள் மீது எந்த குற்றமும் இல்லை அவள் ஒரு நிரபராதி என்று ஆதாரத்துடன் நிரூபிக்கப்பட்டதும் உடனடியாக அவளை ஷூட்டிங்கிற்கு வர சொல்லிவிட்டார் அதற்கு காரணம் சுனில் அவள் மீது கொண்டிருந்த நம்பிக்கை ஆனால் அது கீர்த்தனா சுகன்யா போன்ற நயவஞ்சகர்களின் பார்வைக்கு தவறாகவே தோன்றியது டைரக்டருக்கும் நேகாவுக்கும் நடுவே வேறு ஏதோ தொடர்பு இருப்பதாக நினைத்தனர் அவர்கள் மாறி மாறி கிசுக்கிசுக்களை பேசிக்கொண்டே இருந்தனர் நிஷா கோபமாகி ஓகே போதும் இதோட நிறுத்துங்க மற்ற வேலைய பாப்போம் என்று எச்சரித்து இருவரையும் அமைதியாக இருக்கும்படி சைகை காட்டினாள் அவள் அப்படி சொன்னதற்கு காரணம் அவர்களை சுற்றி நிறைய படக்குழுவினர் இருக்கிறார்கள் யார் காதிலாவது விழுந்துவிட்டால் பிரச்சனை பெரிதாகிவிடும் எல்லா நடிகைகளும் தங்கள் மேக்கப்பை அகற்றுவதில் மும்முரமாக இருந்தனர் அப்போது ஸ்டேஜ் டைரக்டர் கார்த்திகா அங்கே வந்து எல்லோரையும் பார்ட்டி ஹாலுக்கு வர சொன்னாள் இதை கேட்டதும் சுகன்யா நிஷாவை பார்த்து மிஸ் நிஷா நம்ம கண்டிப்பா நேகாவோட ஃபேர்வெல் பார்ட்டிக்கு போய்தான் ஆகணுமா என்று கேட்க அதற்கு அவள் ம் இதுல என்ன சந்தேகம் போவோம் யாருக்கு தெரியும் அதிலிருந்து கூட நமக்கு நல்லது ஏதாவது நடக்கலாம் இல்லையா என்று சொல்லிவிட்டு தனது அசிஸ்டன்ட் கீர்த்தனாவை பார்த்தாள் அவள் கண்களால் எதையோ சைகை காட்ட அவளும் அதை புரிந்து கொண்டாள் பார்ட்டியானது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு அருகே உள்ள தாஜ் ஹோட்டலில் நடைபெறவிருந்தது சுனில் அங்கே இரண்டு ஆடம்பரமான பிரைவேட் ரூம்களை ஒதுக்கியிருந்தார் ஒன்றில் முதன்மை நடிகர்களும் முதலீட்டாளர்களும் இருந்தார்கள் மற்றொன்றில் மற்ற துணை நடிகர்களும் படக்குழுவினர்களும் இருந்தார்கள் இரண்டாவது ரூமில் எல்லோரும் கூடிவிட்டனர் நேகா கடைசியாக வந்தாள் அவள் உட்கார ஒரே ஒரு சீட் மட்டுமே இருந்தது அதுவும் சுகன்யாவின் பக்கத்தில் இது அனைத்தும் நிஷாவின் ஏற்பாடுகளே அது தெரியாத அவள் அங்கேயே சென்று உட்கார்ந்து கொண்டாள் எல்லோரும் அவளை சந்தோஷமாக வரவேற்றனர் பார்ட்டி என்றால் மது இல்லாமல் இருக்குமா என்ன எல்லோருக்கும் வைனை ஊற்றிக் கொடுக்கும் பொறுப்பை சுகன்யா ஏற்றுக்கொண்டாள் யாருடைய கிளாஸ் எப்போது காலியாக இருக்கிறதோ உடனே அவர்களுக்கு வைனை ஊற்றிக் கொடுத்தாள் அவளிடம் நிறைய மாற்றங்கள் தெரிந்தது நேகாவிடம் அவள் நடந்து கொள்ளும் விதம் வழக்கத்திற்கு மாறாக மிகவும் நல்ல முறையில் இருந்தது திடீரென்று அதிக பாசம் காட்ட ஆரம்பித்தாள் நேகாவின் முன்னால் இருந்த கிளாஸிலும் அவள் வைனை நிரப்பி குடிக்க சொன்னாள் எல்லோரும் அவளை குடிக்க சொன்னார்கள் ஆனால் நேகாவோ சாரி நான் குடிக்க மாட்டேன் என்று மறுத்துவிட்டாள் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிஷாவும் ஆத்விக்கும் கூட்டு சேர்ந்து அவளை போதையில் சரிய வைத்து அவளுடைய வாழ்க்கையை சீரழித்தனர் அதுவே அவளுக்கு மிகப்பெரிய பாடமாகிவிட்டது தன்னை சுற்றி நம்பகமானவர்கள் இல்லை எனில் அப்போது மது அருந்த கூடாது என்று எச்சரிக்கையாக இருந்தாள் அப்படின்னா இந்த வயன் எடுத்துக்கோ இது கொஞ்சம் சாஃப்டானதுதான் ஆனா நீ இன்னைக்கு குடிச்சே ஆகணும் இல்லனா யாரும் உன்னை விடமாட்டாங்க ஏனா இது உனக்கான பார்ட்டி இதுல நீயே குடிக்கலனா எப்படி உன்னோட ஷூட்டிங் வெற்றிகரமா முடிஞ்சிருக்கு அதை கொண்டாட வேணாமா நீ மட்டும் குடிக்கலனா மத்தவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப குற்ற உணர்ச்சியா இருக்கும் என்று ஏதேதோ பேசி நேகாவின் மனதை மாற்ற முயற்சித்தாள் சுகன்யா ஒருவரை எப்படி குடிக்க வைக்க வேண்டும் என்பது எல்லாம் அவளுக்கு அத்துப்படியான ஒன்னு நிஷாவின் தூண்டுதலால் 
அவளுக்கு கொடுத்த வேலையை அவள் உற்சாகமாக செய்து கொண்டிருந்தாள் எல்லோருமே நெக்காவை வற்புறுத்த ஆரம்பித்தனர் அவளால் எல்லோரையும் மீறி பேச முடியவில்லை அதனால் வைனை குடிக்க ஆரம்பித்தாள் அவள் கொஞ்சம் அதிகமாகவே குடித்துவிட்டாள் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த பாதி வேளையிலேயே நேகா பாத்ரூமுக்கு எழுந்து சென்றாள் ரிஃப்ரெஷ் ஆகிவிட்டு வெளியே வர எத்தனைத்தாள் அப்போது வெளியே இருவர் பேசிக்கொள்ளும் சத்தம் கேட்டதும் அப்படியே அடியெடுத்து வைப்பதை நிறுத்தினாள் எல்லாம் ரெடியா இருக்கா கவலைப்பட வேண்டாம் எல்லாமே செட் பண்ணியாச்சு நம்ம சுகன்யா அவளை மாடி கழிச்சிட்டு போயிடுவா அதுக்கப்புறம் எல்லா வேலையும் ஈஸியா முடிஞ்சிடும் ஹம் ஓகே அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏதோ அதிர்ஷ்டம் இருந்திருக்கு தப்பிச்சிட்டா ஆனா இப்போ அந்த மாதிரி நடக்க விட மாட்டேன் அவளுக்கு மறக்க முடியாத ஒரு பாடத்தை நாம கத்துத்தரணும் இவ்வாறாக இருவரும் பேசிக்கொண்டனர் அது நிஷா மற்றும் கீர்த்தனாவின் குரல்தான் என்பதை தெளிவாக தெரிந்து கொண்டாள் நேகா உண்மையை அறிந்த நேகாவின் மனம் பல சிந்தனையில் மூழ்கி போனது அடிப்பாவி பண்ணப்பாவும் பத்தாதுன்னு இன்னொரு பாவத்தை சேர்க்க போறியா நிஷா சின்ன மறுபடியும் நாசமாக்க ட்ரை பண்றியா அதுவும் அதே பழைய டெக்னிக்க வச்சு அப்போ என்ன குடிக்க சொல்லி கட்டாயப்படுத்தினதுக்கு பின்னாடி அவங்க பெரிய பிளானே வச்சிருக்காங்க என்ன போதையாக்கி ஒரு ஹோட்டல் ரூமுக்கு அழைச்சிட்டு போய் இன்னொரு தனுக்கு இரையாக்க பாக்குறாளா மூளை வேலை செய்யாது போல எப்ப பார்த்தாலும் அதே டெக்னிக்க ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா என்று புலம்பினாள் அத்தியாயம் நானூற்று எழுபத்து மூன்று தன்வினை தன்னை சுடும் நல்ல வேளையாக நேகா அதிகமாக குடிக்கவில்லை அதனால் போதை ஒன்றும் அந்த அளவிற்கு இல்லை இருந்தாலும் தன்னைத்தானே பரிசோதித்துக் கொண்டாள் அதிர்ஷ்டம் அவள் பக்கம் இருக்கிறது போலும் அவள் நிறைய குடிக்கவும் இல்லை குடித்த பானத்தில் போதை மருந்து கலக்கப்படவும் இல்லை நிம்மதி அடைந்து ஆழமாக மூச்சை இழுத்து விட்டாள் பின்னர் எதுவும் தெரியாதவள் போல அமைதியாக அந்த பிரைவேட் ரூமுக்கே திரும்பிச் சென்றாள் சுகன்யா அவளுக்காக கிளாஸில் வைனை ஊற்றி நிரப்பி வைத்திருந்தாள் கண்டிப்பாக அதில் போதை மருந்து கலந்திருக்க வேண்டும் என்று சுதாரித்துக் கொண்டாள் நேகா அவள் சீட்டில் வந்து உட்கார்ந்தவுடன் சுகன்யா முப்பத்தி இரண்டு பல்லும் தெரியும் அளவுக்கு இடித்துக் கொண்டே தனது வைன் கிளாஸை தூக்கி அவளையும் குடிக்க தூண்டினாள் நேகா இன்னையோட உன் ஷூட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் இந்த செட்டுக்கு நீ வரவே மாட்ட நாங்க எல்லாரும் உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்றோம் ஃபியூச்சர்ல நம்ம மறுபடியும் மீட் பண்ணுவோம்னு நம்புறேன் எனக்காக நீ இந்த ஒரு கிளாஸையும் சேர்த்து குடி என்று மிகவும் நன்றாக நடித்தாள் அதை கேட்ட நேகாவுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அப்பா என்ன ஒரு நடிப்பு இந்த நடிப்ப வேலையில காட்டி இருந்தா எங்கேயோ போயிருக்கலாமே அடுத்தவங்க லைஃப கெடுக்க நினைக்கிறல்ல உனக்கு நான் யாருன்னு காட்டுறேன் என்று முனகியபடியே சிறு புன்னகையுடன் போதை மருந்து கலந்த வைன் கிளாஸை எடுத்து உதட்டருகே வைத்தாள் சுகன்யாவுக்கோ சந்தோஷம் தாங்கவில்லை குடி நல்ல குடி இன்னைக்கு நைட்டு உனக்கு ரொம்ப உற்சாகமான நைட்டா இருக்க போகுது இதுக்கப்புறம் உன்னால வாழ்க்கையிலேயே உற்சாகமா இருக்க முடியாது என்று மனதிற்குள் ஆர்ப்பரித்துக் கொண்டிருந்தாள் அப்போது திடீரென டொப் என்ற சத்தம் கேட்டது உடனே சுகன்யா கீழே திரும்பி பார்த்தாள் அது அவளுடைய புது ஆண்ட்ராய்டு போன் கீழே விழுந்து அதில் விரிசல் ஏற்பட்டது அதை பார்த்த அவள் இதயமே உடைந்தது போல வேதனைப்பட்டாள் தன் கிளாஸை மேஜையில் வைத்துவிட்டு வேகமாக கீழே குடிந்து தன் போனை எடுக்கச் சென்றாள் அந்த சமயத்தை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்ட நேகா போதை மருந்து கலந்த கிளாஸை அவளிடம் வைத்துவிட்டு அவள் வைத்திருந்ததை கையில் எடுத்துக்கொண்டாள் மொபைலுக்கு என்னாச்சு எதுவும் உடையலல்ல கவலையுடன் கேட்பது போல நடித்தாள் நேகா உண்மையை சொல்ல போனால் போனை கீழே போட்டதே அவள்தான் இப்போது அப்பாவி போல பேசினாள் உடையிலையா இங்க பாரு எவ்வளவு பெரிய கீரல் விட்டுருக்குன்னு ஐயோ இப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் இது என்னோட காஸ்ட்லி மொபைல் இப்போதான் வாங்கின இன்னைக்கு எனக்கு துரதிருஷ்டமான நாளுன்னு நினைக்கிறேன் என்று புலம்பி தள்ளினாள் ஹேய் இதுக்கெல்லாம் போய் கவலைப்படுவியா இப்படி போன் உடஞ்சா ரொம்ப அதிர்ஷ்டம்னு சொல்வாங்க ஏன்னா பழச போய் புதுசு வர்றதுக்கான அடையாளம் இது இதை விட இன்னும் பெருசா உனக்கு ஏதோ கிடைக்க போகுது போல கமான் வைன் சாப்பிட்டு உன்னோட அதிர்ஷ்டத்தை சந்தோஷமா கொண்டாடு என்று நேகா அவளை தூண்டிவிட ஆரம்பித்தாள் பாவம் சுகன்யா அவளின் கவனம் எல்லாம் போனிலேயே இருந்தது அந்த கவலையில் இருந்து அவள் மீளவில்லை 
அதனால் கிளாஸ் மாறி போனதை உணராமல் வேகமாக போதை மருந்து உள்ள வைன் கிளாஸை எடுத்து ஒரே கல்பாக குடித்து விட்டாள் இதைத்தான் தன்வினை தன்னைச் சுடும் என்பார்களோ எதிரிக்கு விரித்த வலையில் அவளை இரையாகப் போகிறாள் மேஜையில் உள்ள எல்லோரும் சாப்பிட்டு முடித்தனர் தயாரிப்பு குழுவில் உள்ள நிறைய ஆண் ஊழியர்கள் குடிபோதையில் சரிந்து கிடந்தனர் பலர் அங்கிருந்து கிளம்பிவிட்டனர் நேகா தன் நடிப்பை ஆரம்பித்தாள் தலையில் கை வைத்துக் கொண்டு சுகன்யா எனக்கு ரொம்ப மயக்க மயக்கமா வருது என்று சொல்லியபடியே எழுந்து நின்றாள் பிடிமானம் இல்லாதது போல தடுமாற ஆரம்பித்தாள் சுகன்யா அவளை பிடித்துக் கொண்டாள் சுகன்யாவின் கண்களுக்கு எல்லாம் இரண்டு இரண்டாக தெரிய ஆரம்பித்தது நான் சாதாரண வைந்தான குடிச்சேன் எனக்கே எப்படி தலை சுத்துது அது நம்ம பிரம்ம போல என்று அதை அலட்சியமாக எண்ணிவிட்டு நேகா உனக்கு மயக்கமா இருந்தா வா மாடிக்கு போலாம் டைரக்டர் சுனில் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்குன்னு தனி ரூம் புக் பண்ணிருக்காங்க நான் உன்னை அங்க கூட்டிட்டு போறேன் என்று போதையிலேயே உளறினாள் ஓகே உங்களுக்கு கஷ்டப்படுத்துறதுக்கு சாரி என்று சொல்லிவிட்டு சுகன்யா மீது சாய்ந்து கொண்டாள் இருவரும் அந்த ரூமிலிருந்து தள்ளாடியபடியே வெளியே வந்தனர் சுகன்யா நேகாவை லிப்டுக்கு அழைத்துச் சென்று பதினோராவது மாடியை கிளிக் செய்தாள் பின்னர் கீர்த்தனா முன்பதிவு செய்த ஒன்று ஒன்று இரண்டு எட்டு நம்பர் ரூமுக்கு நேகாவை அழைத்துச் சென்றாள் அறைக்குள் நுழைந்ததும் நேகாவை மெத்தையில் படுக்க வைக்க முயன்றாள் ஆனால் திடீரென அவள் கால்கள் தடுமாறி நேகாவுடன் சேர்ந்து அவளும் அந்த படுக்கையில் விழுந்துவிட்டாள் மருந்து அதன் வேலையை காட்ட ஆரம்பித்தது ஓ ரொம்ப சூடா இருக்கு ரொம்ப எரியுது என்று சுகன்யா முணுமுணுத்தபடியே தனது டிரெஸ்ஸை கழட்டுவதற்காக முயன்றாள் ஆனால் அவளால் முடியவில்லை உடனே நேக்கா அந்த மெத்தையிலிருந்து எழுந்து சுகன்யாவை வெறுப்புடன் திரும்பி பார்த்தாள் சுகன்யா முழு போதைக்கு சென்று விட்டாள் எல்லாருமா சேர்ந்து என் வாழ்க்கையை அழிக்கவா பாக்குறீங்க அதோட வழி என்னன்னு இப்போ நீயே அனுபவிச்சு தெரிஞ்சுக்கோ என்ற ஆக்ரோஷமான வார்த்தைகள் நேக்காவின் வாயிலிருந்து வெளிவந்தது வேகமாக எழுந்து சுகன்யாவின் ரசை எல்லாம் கழட்டிவிட்டு அவளை கவர்ச்சியாக மெத்தையில் படுக்க வைத்து அவள் மேல் போர்வையை பொருத்திவிட்டாள் பிரகாசமான விளக்குகளை எல்லாம் அணைத்துவிட்டு மங்களான விளக்கை ஆன் செய்தாள் பின்னர் அருகிலிருந்த ரோஜா பூக்களை எடுத்து அந்த மெத்தை முழுக்க தூவிவிட்டாள் அந்த இடத்தையே ரொமான்டிக்காக மாற்றி பார்ப்பவரை ஈர்க்கும் வகையில் செய்தாள் உடனடியாக அந்த ரூமிலிருந்து வெளியே வந்த நேகா ஹோட்டலை விட்டு செல்லவில்லை மாறாக அந்த ரூமுக்கு வெளியே ஒரு இருட்டான மூலையில் மறைந்து கொண்டாள் நிஷா அப்படி எந்த மனிதனை ஏற்பாடு செய்து வைத்திருக்கிறாள் என்பதை காண விரும்பினாள் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து நிமிடங்கள் கழிந்தது ஒரு மனிதன் அந்த வராண்டாவில் வந்தான் நன்கு கொழுத்து போய் இருந்த அந்த மனிதன் பரிச்சயமானவன் போல தோன்றினான் இது இது மித்துன் தானே ஆமா அவனேதான் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் இதே நிலையில கிடந்த போவோம் ஆத்விக் இவனைதான் வர வைக்க பிளான் போட்டிருந்தான் அட்ட பாவி இவன் இன்னும் திருந்தலையா இதே வேலையாதான் சுத்திக்கிட்டு இருக்கானா எத்தனை பேரோட வாழ்க்கையை சீரழிச்சானோ தெரியல இவனெல்லாம் சும்மா விடக்கூடாது ராஸ்கல் ஒண்ணுங்கன்னா அவ்வளோ கேவலமா போச்சு அவனுக்கு என்று அவனை திட்டி தீர்த்து கொண்டிருந்தாள் மிதுன் மிகவும் மோசமானவன் காமவெறி பிடித்து அழிபவன் அன்று ஒருமுறை சில நிமிடங்கள் தாமதமானதால் அவன் நேக்காவை புசிக்க தவறிவிட்டான் ஆனால் இன்று அதே நேக்காவை புசிக்க வேண்டும் என்ற ஆவலில் அழைப்பு வந்ததும் ஒரு நிமிடம் கூட தாமதிக்காமல் வேகமாக ஓடி வந்துவிட்டான் அத்தியாயம் நானூற்று எழுபத்து நான்கு வெறிபிடித்த ஓனாய் ஒன்று ஒன்று இரண்டு எட்டாவது ரூம் வாசலுக்கு வந்த மித்துன் சுற்றி முற்றி பார்த்தான் யாரும் இல்லாததை கவனித்ததும் உள்ளநரி போல கதவை திறந்து உள்ளே சென்றான் அவனால் ஆர்வத்தை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை அறையின் உள்ளே சென்றவனுக்கு இன்னும் ஆச்சரியம் தாங்கவில்லை அந்த இடமே மிகவும் கவர்ச்சியாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது அடுத்த நொடியே அவனுடைய இறையை தேடிச் சென்றது அவன் விழிகள் பெரிய மெத்தையில் போர்வைக்கு உள்ளே ஒரு பெண் இருப்பதைக் கண்டான் அவளுடைய நீண்ட கருங்கூந்தல் தலையணையில் பரவி கிடந்தது அதைக் கண்டதும் அவன் உணர்வுகள் இன்னும் தூண்டப்பட்டு வேகமாக தனது டிரெஸ்ஸை கழட்டினான் 
கண்ணிமைக்கும் நொடிப்பொழுதில் மெத்தையில் குதித்தான் ஹே மை கியூட் பேபி நான் வந்துட்டேன் நாட்டிகாள் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னை ஏமாத்திட்டல்ல ஆனா இந்த முறை அப்படி நடக்க வாய்ப்பே இல்ல இன்னைக்கு உன்னால என்கிட்ட இருந்து தப்பவே முடியாது என்று கூறிய மித்துன் ஒரு வெறிபிடித்த ஓனாய் போல படுக்கையில் சுயநினைவின்றி கிடந்த பெண்ணை குதறி எடுக்க ஆரம்பித்தான் இங்கே மிகப்பெரிய ஆட்களெல்லாம் இருந்த பிரைவேட் ரூமில் இருந்த நிஷா வேகமாக டைரக்டர் சுனிலிடமும் மற்றவர்களிடமும் சொல்லிவிட்டு அறையிலிருந்து வெளியேறினாள் கீர்த்தனாவும் நாய்க்குட்டி போல வாலாட்டிக் கொண்டு அவளை பின்தொடர்ந்தாள் அதைத் தொடர்ந்து எல்லோரும் கிளம்ப ஆரம்பித்தனர் இப்போது அந்த அறையில் நடிகை அனன்யா அவளுடைய அசிஸ்டன்ட் ரேவதி டைரக்டர் சுனில் ஆகிய மூவர் மட்டுமே இருந்தனர் அனன்யா மிகவும் அதிகமாக குடித்து போதையில் சரிந்து கிடந்தாள் அவளால் எழுந்து கூட நிற்க முடியவில்லை ரேவதி மிகவும் சிரமப்பட்டு அவளை தன்னுடன் அழித்து செல்ல முயன்றாள் அதைக் கண்ட சுனில் உடனே அவளை தடுத்து நிறுத்தி ஒரு நிமிஷம் ரேவதி நீங்களும் நிறைய குடிச்சிருக்கீங்க உங்களாலேயும் வண்டி ஓட்ட முடியாது நான் மாடியில் ஒரு ரூம் புக் பண்ணியிருக்கேன் நீங்க அனன்யாவை அங்க ரெஸ்ட் எடுக்க வச்சா என்ன என்று கேட்க ரேவதியோ யோசிக்க ஆரம்பித்தாள் உடனே அவர் ஒன்னும் பயப்பட வேண்டாம் நீங்களும் அவளுக்கு பாதுகாப்பா அவ கூடவே இருங்க என்று கூறினார் இந்த யோசனை ரேவதிக்கு சரி எனப்பட்டது ஓகே நான் அப்படியே செய்யறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் டைரக்டர் என்றாள் மரியாதையுடன் உண்மையை சொல்ல போனால் ரேவதி மிகவும் குட்டையானவள் அனன்யாவின் மொத்த எடையையும் அவளால் தாங்க முடியாது என்ன செய்வது என்று புரியாமல் தவித்தவளுக்கு ஒரு ஆஃபர் கிடைப்பது போல இருந்தது சுனிலின் வார்த்தைகள் அதை தவறவிடுவாளா என்ன அவள் அனன்யாவை அழைத்துக் கொண்டு நகரவிருந்த போதே சுனில் மீண்டும் அவளை தடுத்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க நான் அனன்யாவை மேல அழைச்சிட்டு போறேன் நீங்க எனக்காக இந்த பில்ல மட்டும் கட்டிட்டு வாங்க அங்க வேலை முடிஞ்சதும் டபுள் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் ரூமுக்கு வந்துடுங்க நான் அந்த ரூமை தான் புக் பண்ணியிருக்கேன் என்று சொல்லிவிட்டு பின் நம்பரை கூறினார் அதை கேட்டதும் ரேவதி அதிர்ந்து போனாள் அந்த பின் நம்பர் அனன்யாவோட பர்த்டே டேட்டாச்சே அதையே டைரக்டர் வச்சிருக்காரு என்று குழம்பி போனாள் இருந்தாலும் ரேவதி இந்த கேள்வியை அவரிடம் கேட்கவில்லை பணியுடன் அங்கிருந்து கேஷ் கவுண்டருக்கு சென்றாள் சுனில் அனன்யாவை அழைத்துக் கொண்டு பிரைவேட் ரூமை விட்டு வெளியே வந்தார் மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் இருந்த அவர் இருட்டான மூலையில் மறைந்திருக்கும் கீர்த்தனாவை கவனிக்கவில்லை கீர்த்தனா திருட்டுத்தனமாக அவர்களை பின்தொடர்ந்தாள் சுனிலும் அனன்யாவும் ஒரு ரூமுக்குள் நுழைவதை கண்டாள் இதுதான் சமயம் என்று போனை எடுத்து போட்டோ பிடிக்க ஆரம்பித்தாள் சந்தோஷம் தாங்கவில்லை அனன்யா அப்பாவியான கற்புள்ள பொண்ணுன்னு நான் நினைச்சேன் ஆனா இப்போ ஒரு டைரக்டரோட கும்மாளம் முடிக்க போறாளா நான் இந்த போட்டோவை மீடியா ஆன்லைன்னு எல்லாத்துலையும் வெளியிட போறேன் அனன்யா நல்ல பேரு மொத்தமும் அழிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் என்னோட டார்லிங் நிஷாவுக்கு போட்டியா யாருமே வரமாட்டாங்க என்று அவள் மனம் கும்மாளம் போட்டது கீர்த்தனாவின் அசைவுகள் மிகவும் மென்மையாக இருந்தது அவர்களுக்கு தெரியாத வகையில் பார்த்து கொண்டாள் போட்டோ எடுத்ததும் அவள் அமைதியாக கிளம்பிவிட்டாள் அவளுடைய அடுத்த டார்கெட் ஒரு பாப்பராசியை தொடர்பு கொள்வதுதான் மிதுனும் நேக்காவும் படுக்கையில் ஒன்றாக கிடப்பதை படம் பிடித்து மீடியாவில் போட ஆவலாக இருந்தாள் ஆனால் அதற்கு காலை வரை அவள் காத்திருக்க வேண்டும் அவள் நாளை என்ன நடக்கும் என்பதை இப்போதே கனவு காண ஆரம்பித்தாள் முக்கிய செய்திகள் நேகா பிரபல முதலீட்டாளருடன் படுக்கையில் கிடக்கும் போது கையும் களவுமாக பிடிக்கப்பட்டார் பிரபல நடிகை அனன்யாவுக்கும் டைரக்டர் சுனிலுக்கும் நடுவே தொடரும் காதல் ஹை சாலி நாளைக்கு நியூஸ் இப்படித்தான் வரப்போகுது ஒரே கல்லுல ரெண்டு மாங்கா நேகாவும் அனன்யாவும் ஒரே நேரத்தில் அழிஞ்சிடுவாங்க என்று சிரித்து கொண்டே அங்கிருந்து நடையை கட்டினாள் ஆனால் கீர்த்தனா வேறொருவரின் வலையில் சிக்கப்போவதை உணரவில்லை அந்த வலை நேகாவுடைய வலைதான் மிதுன் சுகன்யா இருக்கும் ரூமுக்கு சென்ற பின்னர் நேகா அங்கிருந்து கிளம்பிவிட்டாள் வரும் வழியில் தற்செயலாக அனன்யாவை ஒரு ரூமுக்குள் அழைத்துச் செல்லும் சுனிலை கண்டாள் அடடா நடிகை அனன்யாவுக்கு என்னாச்சு ஏதாவது ப்ராப்ளமா டைரக்டர் ஏன் அவங்களை அழைச்சிட்டு போறாரு என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கையிலேயே அவள் கண்களில் திருட்டுத்தனமாக போட்டோ எடுத்துக் கொண்டிருக்கும் கீர்த்தனா பட்டாள் இவங்களை போட்டோ எடுத்து நியூஸ்ல போட்டு 
சாட்சி உங்களை பத்தி வதந்திய பரப்ப போறாளா இந்த கீர்த்தனா இவெல்லாம் அடங்கவே மாட்டாளா என்று எண்ணி கோபப்பட்டாள் நேக்கா சிறிது நேரத்தில் கீர்த்தனா சென்றதும் நேக்கா சுனில் இருக்கும் டபுள் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் அறைக்கு சென்றாள் கதவு தட்டும் சத்தம் கேட்டதும் ரேவதிதான் வந்திருக்கிறாள் என்று எண்ணி கதவை திறந்தவர் நேக்காவை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார் ம் நேகா நீ இன்னும் இங்கதா இருக்கியா வீட்டுக்கு போகலையா என்று ஆச்சரியத்துடன் கேட்டார் ஆமாங்க சார் கிளம்பலான் தான் வந்தேன் ஆனா அனன்யா கொஞ்சம் தள்ளாடிக்கிட்டே இங்க வரத பார்த்து பயந்துட்டேன் அதான் என்னாச்சுன்னு கேட்டுட்டு போலாம்னு வந்தேன் என்று கூறிய நேகா அவர் பதில் சொல்லும் வரை காத்திருக்கவில்லை வேகமாக அனன்யாவை காண உள்ளே சென்றாள் அத்தியாயம் நானூற்று எழுபத்தைந்து நீங்க இங்க இருக்கிறது சேஃப் இல்ல அனன்யாவோ கழுத்தில் கை வைத்துக் கொண்டு திணறினாள் அதை கண்ட நேகா உடனே சுதாரித்துக் கொண்டு அருகில் இருந்த குப்பை தொட்டியை எடுத்து அவளுக்கு நேராக வைத்தாள் ஆல்கஹால் சிரிக்காமல் அனன்யா தொடர்ந்து வாந்தி எடுக்க நேகா அவள் முதுகில் தட்டி அவளுக்கு ஆறுதல் அளித்தபடியே டைரக்டர் சார் பிளீஸ் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து தாங்களே என்று கூச்சலிட்டாள் அதுவரை திகைப்பில் ஆழ்ந்திருந்தவர் அந்த சத்தம் கேட்டு சுய நினைவுக்கு திரும்பினார் வேகமாக ஓடிப்போய் அந்த ரூமில் இருந்த வாட்டர் பாட்டிலை திறந்து நேகாவிடம் கொடுக்க அவள் அனன்யாவிடம் தந்தாள் வாய் கொப்பளித்தவுடன் நேகா அவளை படுக்கையில் படுக்க வைத்தாள் பின்னர் சிறிதும் கூச்சப்படாமல் குப்பை தொட்டியை பாத்ரூமிற்கு எடுத்து சென்று அதை சுத்தம் செய்து வைத்தாள் திரும்பி வந்ததும் சுனிலை பார்த்து டைரக்டர் சார் நீங்க இங்க இருக்கிறது சேஃப் இல்ல சீக்கிரமா மிஸ் அனன்யாவை கூட்டிட்டு வேற ரூமுக்கு போயிடுங்க என்று தீவிரமாக கூற அதை கேட்டு அதிர்ந்து போன அவர் என்னாச்சு என்று கேட்டார் நான் இப்போ காரிடார் வழியா நடந்து வந்தேன் பாப்பராசி உங்க ரெண்டு பேரையும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாங்க இந்த ரூமுக்கு வரதையும் நீங்க அனன்யாவை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறதையும் போட்டோ பிடிச்சிட்டாங்க என்னோட கேஸ் படி நீங்க ரெண்டு பேரு தான் நாளைக்கு ஹெட்லைன் நியூஸ்ல வருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்றாள் அவர் அதிர்ந்து போய் என்ன சொல்ற இப்ப என்ன பண்றது என்றார் போட்டோ எடுத்ததால அதெல்லாம் மீடியாவுக்கு சீக்கிரம் போயிடும் அதை தடுக்க முடியாது ஆனா நாளைக்கு காலையில இந்த ரூம் ரவுண்ட் அப் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஹலோ சார் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே ரூம்ல இருக்கீங்க உங்க மூஞ்சி எங்களுக்கு தெளிவா தெரியல நல்லா சிரிச்சுக்கிட்டே போட்டோக்கு போஸ் கொடுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க என்று நகைச்சுவையாக பேசி சிரித்தாள் டைரக்டர் சுனிலிடம் இந்த அளவுக்கு தைரியமாகவும் நகைச்சுவையாகவும் பேசிய நபர் நேகா மட்டுமே சூழல் கொஞ்சம் தீவிரமாக இருந்தாலும் அவரால் சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லை சுனில் லேசாக அவள் தலையில் கொட்டி சிரித்து கொண்டே நாட்டிகள் கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ள என்ன இந்த அளவுக்கு பயமுறுத்திட்டியே நல்ல வேலை இப்ப யாவது சொல்லி என்ன காப்பாத்தின இல்லனா நாளைக்கு எங்க ரெண்டு பேரோட நிலைமையும் நீங்க சொன்ன மாதிரிதான் இருந்திருக்கோம் ஓகே நான் இப்பவே இன்னொரு ரூம் புக் பண்றேன் என்று கூறினார் ஓகே சார் நான் கிளம்புறேன் நீங்க ரொம்ப பிரபலமானவர் நிறைய பேரோட கவனமும் உங்க பக்கம்தான் இருக்கும் அதனால கேர்ஃபுல்லா இருங்க என்று எச்சரித்து விட்டு வேகமாக அந்த ரூமை விட்டு வெளியே வந்தாள் நேகா சென்ற பின்னர் சுனில் அனன்யாவை காண படுக்கைக்கு சென்றார் அவளுடன் தனியாக இருப்பது மிகவும் அரிது அவர் ஒரு நொடி கூட அந்த நேரத்தை வீணடிக்க விரும்பவில்லை தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் அவள் முகத்தையே உற்று பார்த்தார் சொல்ல முடியாத உணர்வுகள் அவர் இதயத்தை தாக்கியது தான் நேசிக்கும் பெண்ணின் தூங்கும் மழகை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரசிக்க ஆரம்பித்தார் தன் விரல்களால் ஸ்ட்ராபெரி போல சிவந்திருக்கும் அவள் கண்ணங்களை கண்டவருக்கு தன் மனதை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை மிகப்பெரிய பொக்கிஷத்தை தொடுவது போல மிகவும் மென்மையாகவும் உற்சாகத்துடனும் அவள் கண்ணத்தை ஸ்பரிசித்தார் அந்த போதை மயக்கத்திலும் யாரோ தொடுவதை உணர்ந்த அனன்யா பட்டென கண் விழித்தாள் அது டைரக்டர் சுனில் என்று அடையாளம் கண்டதும் இதுவும் சொல்லாமல் மீண்டும் கண்களை மூடி ஆழ்ந்த தூக்கத்திற்கு சென்றாள் அவர் அருகில் இருந்தால் எதுவும் ஆகாது என்ற பாதுகாப்பான உணர்வு அவளுக்குள் இருந்தது இங்கே இவரோ அவள் கண் விழித்ததும் மின்னல் தாக்கியவர் போல விரைவாக கையை விலக்கிக் கொண்டார் இதயம் படப்படவென துடிக்க ஆரம்பித்தது அவள் அமைதியாக மீண்டும் தூங்கியதை கண்டதும் தான் கொஞ்சம் நிம்மதியே வந்தது பெருமூச்சு விட்டபடி தன் மனதை ஆசுவாசப்படுத்தினார் சிறிது நேரத்தில் நேகா ரேவதியுடன் அந்த ரூமுக்கு திரும்பி வந்தாள் அவர்கள் சுனிலின் உதவியுடன் 
அனன்யாவை அந்த ரூமினுடைய பக்கத்து ரூமுக்கு மாற்றினர் அந்த ரூம் நேக்காவின் பெயரில் முன்பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது அவளும் ரேவதியும் இரவு முழுவதும் அனன்யாவுடனேயே தங்கினர் சுனில் டபுள் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் அறையிலேயே இருந்தார் அடுத்த நாள் காலை பொழுது விடிந்தது நேக்கா கணித்ததைப் போலவே தாஜ் ஹோட்டலை ரிப்போர்டர்களின் கூட்டம் சூழ்ந்தது வதந்திகள் வெளியானதை கேள்விப்பட்டதும் ரிப்போர்டர்கள் இரு குழுவாக பிரிந்து டபுள் ஒன் டூ எயிட் ரூமுக்கு ஒரு குழுவும் டபுள் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் ரூமுக்கு ஒரு குழுவும் சென்றது ரிப்போர்டர்கள் என்ன ஏது என்றெல்லாம் பார்க்கவில்லை கதவை தட்டவும் இல்லை நேராக டபுள் ஒன் டூ எயிட் ரூம் கதவை திறந்து உள்ளே நுழைந்தனர் மிகப்பெரிய படுக்கையில் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் படுத்திருப்பதைக் கண்டு ஆச்சரியப்பட்டு போட்டோ எடுக்க ஆரம்பித்தனர் எப்போது யார் சிக்குவார்கள் என்று எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் அவர்களின் கேமராக்களும் இதயங்களும் கொஞ்சம் கூட பாரபட்சம் காட்டவில்லை தொடர்ந்து கேமராவின் ஒளி அவர்கள் மேலே வீச தூக்கம் கலைந்து போய் கண்விழித்த மிதுன் யார் அது டிஸ்டர்ப் பண்றது என்று முனவியபடியே எழுந்து உட்கார்ந்தான் அவன் தேகத்தில் ஆடை இல்லாததும் போட்டோவில் பதிவாகி போனது பல நாள் திருடன் ஒரு நாள் மாட்டுவான் என்பதற்கு ஏற்ப மிதுன் என்று கையும் கழுவுமாக சிக்கிவிட்டான் ரிப்போர்டர்களையும் அவர்கள் போட்டோ எடுப்பதையும் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அவன் வேகமாக ஒரு கையால் முகத்தை மூடிக்கொண்டான் நிறுத்துங்க முதல்ல போட்டோ எடுக்கிறத நிறுத்துங்க எல்லாரும் வெளியில போங்க யார் உங்களை உள்ள விட்டது என்று பயங்கரமாக கத்தினான் அந்த சத்தத்தில் கண்விழித்த சுகன்யா கொஞ்சம் திரும்பி படுத்தாள் அப்போது ஏதோ அசௌகரியத்தை உணர்ந்த அவள் விழிகள் மொத்த ரூமையும் அலசி ஆராய்ந்தது தன் அருகே ஒரு மனிதன் ஆடியின்றி இருப்பதையும் ரிப்போர்டர்கள் அவர்களை போட்டோ எடுப்பதையும் கவனித்த அவள் நிலை குலைந்து போனாள் என்ன நடந்தது என்பதை சுதாரிக்கவே வெகு நேரம் பிடித்தது அவளுக்கு இதில் தன் உடலிலும் ஆடைகள் இல்லாததைக் கண்டு மிரண்டு போனாள் மானத்தை காக்க அவள் கைகள் போர்வையை இறுக்கி பிடித்தது அவள் முகமும் போட்டோவில் படமாகிவிட்டது சிலாரம் வெளியில போங்க என்று தொடர்ந்து கூச்சலிட்டாள் அப்போது மிதுன் மெதுவாக திரும்பி பார்க்க தன் அருகில் இருப்பது வேறு யாரோ என்பது அப்போதுதான் அந்த காம வெறி பிடித்தவனுக்கு தெரிந்தது யார் இது நீகா எங்க நான் நேற்று நைட்டு இருந்தது நீகாவோட இல்லையா அப்ப இது யாரு என்று பித்து பிடித்தவன் போல சிந்தித்தான் அங்கு கூடியிருந்த ரிப்போர்டர்கள் எல்லாருமே இரக்கமில்லாத மூப்ப நாய்களாக தோன்றினர் அவள் கண்களுக்கு ஒரு புறம் இப்படி இருக்க இங்கே டபுள் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் ரூமுக்கு வெளியே நின்ற ரிப்போர்டர்கள் மிகவும் நல்ல நடத்தை கொண்டவர்களாக இருந்தனர் அதனால் அடுத்தவர்கள் பெட்ரூமை எட்டி பார்ப்பது தவறு என்பதை நினைவில் கொண்டு கதவு திறக்கும் வரை வெளியிலேயே காத்திருந்தனர் சில நிமிடங்களுக்கு பிறகு கதவு திறந்தது ரிப்போர்டர்களுக்கு உற்சாகம் தாங்கவில்லை எல்லோரும் ஒரே சமயத்தில் தங்கள் கேமராக்களை தூக்கினர் ஆதாரத்தை கைப்பற்ற தயாராக இருப்பது போல தோன்றியது அந்த அறையிலிருந்து வெளியே வந்த முதல் நபர் பிரபலமான டைரக்டர் சுனில் ஆவார் டைரக்டர் சுனில் மிஸ் அனன்யாவுக்கு உங்களுக்கும் நடுவுல இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் என்ன நீங்க ரெண்டு பேரும் நைட்டு முழுக்க இந்த ரூம்ல தான் ஒன்னா இருந்தீங்களா என்று கேட்டார் ஒரு ரிப்போர்டர் அத்தியாயம் நானூற்று எழுபத்து ஆறு இந்த போட்டோவுக்கு அர்த்தம் என்ன சுனில் உடனே முகம் சொல்லித்தார் தனது டிரெஸ்ஸை சரி செய்தபடி நீங்க எல்லாரும் எதை பத்தி பேசுறீங்க எனக்கொன்னும் புரியல என்று தூக்க கலக்கத்தில் கேட்டார் கதவு பாதி வரை திறந்திருந்தது ரிப்போர்டர்கள் எல்லோரும் ரூமில் அனன்யா இருக்கிறாளா என்று எட்டி பார்த்தனர் ஆனால் அவர்களுக்கு கிடைத்தது ஏமாற்றமும் ஆச்சரியமும் மட்டுமே அனன்யா அங்கு இல்லை தயாரிப்பு குழுவில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் திரைக்கதை எழுத்தாளர் ஒளிப்பதிவாளர் எடிட்டர் போன்றவர்கள் இருந்தனர் இதை வைத்து பார்க்கையில் இரவு முழுக்க டைரக்டர் சுனில் தயாரிப்பு குழுவுடன் கலைந்துரையாடியதைப் போல தோன்றியது அப்போ எல்லாருக்கும் தப்பான நியூஸ் வந்திருக்கா சுனிலும் அனன்யாவும் ஒரே ரூம்ல ஒன்னா இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னது எல்லாம் பொய்யா என்ற கேள்விதான் அங்கிருந்த எல்லா ரிப்போர்டர்களின் மனதிலும் ஓடியது குழப்பத்தில் மூழ்கியிருந்த அவர்களுக்கு அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்பதென்றே தெரியவில்லை சில நொடிகளுக்குள் சுனில் அந்த அறையை விட்டு விலகி சென்று விட்டார் அவரை பின்தொடர்ந்து மற்ற தயாரிப்பு குழுவும் செல்ல ஆரம்பித்தது ஒரு பொய்யான வதந்தியை கேட்டு தங்கள் பொன்னான நேரத்தை வீணடித்து விட்டதை நினைத்து ரிப்போர்டர்கள் மனம் வருந்தினர் டைரக்டர் சுனில் தயாரிப்பு குழுவினருடன் வெகு தூரம் சென்று மறையும் வரை ரிப்போர்டர்கள் அதே இடத்திலேயே இருந்தனர் 
தாங்கள் நினைத்தது போல எதுவும் நடக்கவில்லை என்ற விரக்தியோடு வெளியேற எத்தனைத்தனர் அப்போது பக்கத்து ரூமான டபுள் ஒன் ஜீரோ செவன் ரூமின் கதவு திறந்தது அதனுள்ளே இருந்து அனன்யாவும் அதை தொடர்ந்து நேகா மற்றும் ரேவதி வந்தனர் இதை கண்டவர்களுக்கு இன்னும் ஆச்சரியம் தாங்கவில்லை எல்லோருவாயும் ஆச்சரியத்தில் பிளந்திருந்தது நேத்து நைட்டு எதுவும் நடக்கலனா ஆன்லைன்ல லீக் ஆன அந்த போட்டோல இருந்தது பொய்யா சுனில் அனன்யாவை கைத்தாங்களா இந்த ரூம்குள்ள கூட்டிட்டு போன போட்டோ அப்ப பொய்யானதா என்ற குழப்பத்துடன் ஒரு ரிப்போர்ட்டர் அனன்யாவிடம் சென்று மிஸ் அனன்யா நீங்க நேத்து நைட்டு டைரக்டர் சுனிலோட இல்லைன்னு தெளிவா தெரியுது இருந்தாலும் நீங்க ரெண்டு பேரும் நெருக்கமா இருக்கிற இந்த போட்டோ கருத்தம் என்ன என்று கேட்டபடியே ஆன்லைனில் வலம் வரும் போட்டோவை தூக்கி காட்டினார் உடனே அடியெடுத்து வைப்பதை நிறுத்திய அனன்யா போனை பார்த்தாள் அதில் சுனில் அவளை ஒரு ரூமுக்குள் அழைத்துச் செல்லும் போட்டோ இருந்தது அதை பார்த்து சிரித்துக் கொண்டே நேத்து நைட்டு மிஸ் நேகாவோட ஃபேர்வெல் பார்ட்டி இருந்துச்சு நான் அப்போ நிறைய வாயின் குடிச்சிட்டேன் என்னால நடக்க கூட முடியல எல்லாரும் போயிட்டாங்க என் அசிஸ்டன்ட் ஆலையும் என்னை ஹேண்டில் பண்ண முடியல அப்போ டைரக்டர் தான் என்னை இந்த ரூமுக்கு கூட்டிட்டு வர ஹெல்ப் பண்ணாரு இந்த போட்டோ எடுத்தது யாருன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா இதுதான் உண்மை ஆன்லைன்ல வந்த ஒரு போட்டோவை வச்சுக்கிட்டு நீங்க கேக்குறீங்க ஒரு செலிபிரிட்டினா அவங்கள சுத்தி கெட்டவங்க எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க அவங்கள யாராவது ஒருத்தர் இந்த மாதிரி வதந்திய பரப்பி விட்டுருக்கலாம் என்று நேர்மையாக கூறினாள் அவள் வார்த்தைகளில் உண்மை இருப்பதை எல்லோரும் புரிந்து கொண்டனர் சில வினாடிகள் கழித்து ஆனா டைரக்டர் சுனில் உங்களை கவர்ந்தழுக்க ட்ரை பண்றாருன்னு ஆன்லைன்ல வதந்தி பரவுதே அது உண்மையா என்று ஒருவர் கேட்டார் அனன்யா சிரித்துக் கொண்டே நீங்க எல்லாரும் சீரியஸா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க டைரக்டர் என்ன மாதிரி ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ண மாட்டாரு அப்படியே அவர் என்ன லவ் பண்றாருன்னு தெரிஞ்சா நான் உடனே அவரை மேரேஜ் பண்ணிக்க ரெடியா இருக்கேன் ஏன்னா அவர மாதிரி ஒரு பேரும் புகழும் இருக்கிற திறமையான நம்பிக்கையான மனுஷன் கிடைக்க யாரா இருந்தாலும் கொடுத்து வச்சிருக்கணும் என்று விளக்கினாள் அவள் சொல்வது சரியே என்பது ரிப்போர்டர்களுக்கு தெரியும் இப்படிப்பட்ட திறமையான ஒரு இயக்குநரை யாராவது வேண்டாம் என்று சொல்லிவிடுவார்களா என்ன வெளியான வதந்திகள் மட்டும் உண்மையாக இருந்தால் அனன்யா சுனிலை இப்போதே திருமணம் செய்து கொண்டிருப்பாள் ஆனால் அவர்கள் அப்படி செய்யவில்லை அதனால் வெளியான போட்டோ சாதாரணமானதே அவர்கள் இருவரும் எந்த உறவிலும் இல்லை என்பதை புரிந்து கொண்டனர் அந்த மூன்று பெண்களும் அங்கிருந்து விலகி நடக்க ஆரம்பித்தனர் அப்போது ரிப்போர்டர்கள் உடனடியாக அவர்களை பின்தொடர்ந்தனர் ஒரு பிரபலமான முன்னணி நடிகையும் புதுமுக நடிகையான நேகாவும் அவர்கள் முன்னே இருக்கிற போது அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளாமல் விட்டுவிடுவார்களா என்ன பொதுவான கேள்விகளை கேட்க ஆரம்பித்தனர் மிஸ் அனன்யா நீங்க ஏன் இன்னும் சிங்கிளாவே இருக்கீங்க மிஸ் அனன்யா சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்களோட லவ் பிரேக்கப் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றாங்களே அது உண்மையா நேகா நீங்க அனன்யாவோட இருக்கிறதால நீங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸா நேகா பேரழகி படத்துல உங்களுக்கான ஷூட்டிங் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ நீங்க சிவில் வார் குழுவில கண்டினியூ பண்ண போறீங்களா என்று பல கேள்விகள் எழுந்தது அவர்கள் ஒரு சில கேள்விக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டனர் ஹோட்டலுக்கு வெளியே தயாரிப்பு குழுவினர் மினிவேனில் அவர்களுக்காக காத்திருந்தனர் மூவரும் வேனில் ஏறி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு செல்லும் வழியில் தீரஜிடம் இருந்து நேகாவிற்கு போன் வந்தது அவன் சந்தோஷமாக நேகா வாழ்த்துக்கள் எனக்கு ட்ரீட் வைக்க மறந்துடாத என்று மொட்டையாக கூறினான் அவளுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை நீங்க எதை பத்தி பேசுறீங்க என்று குழப்பத்துடன் கேட்டாள் ஏய் என்ன விளையாடுறியா சிவில் வார் படத்தோட ஹீரோயின் ரோலுக்கு நீ தான் செலக்ட் ஆயிருக்க அது உனக்கு தெரியாதா இல்ல ட்ரீட் வைக்கணும்னு பயந்துட்டு தெரியாத மாதிரி நடிக்கிறியா என்று சொன்னவன் அவள் பதிலுக்காக காத்திராமல் நம்ம மறுபடியும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எதிரியா நடிக்க போறோம் எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு என்று ஆர்வத்துடன் படப்படவென பேசினான் நேகா இன்னும் குழப்பத்தில் சரிந்தாள் தீரஜ் ப்ரோ நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க மைதிலின்ற ஒரு கேரக்டர் தானே செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க என்று கேட்டாள் அத்தியாயம் நானூற்று எழுபத்தி ஏழு அந்த வெற்றியாளர் நீயே பிரபலமான தற்காப்பு கலை நடிகையான மைதிலி இந்த வாக்கெடுப்பில் வெற்றி பெற்றிருப்பதாக தேவகி நேகாவிடம் கூறியிருந்தாள் அதுவும் இல்லாமல் அவள் வாக்கெடுப்பு பக்கத்திற்கு சென்று வாக்கு எண்ணிக்கைகளையெல்லாம் பார்த்துவிட்டாள் 
நேக்காவை விட இரு மடங்கு வாக்குகள் மைதிலிக்கு கிடைத்திருப்பதை அவள் கவனித்தாள் அப்படி இருக்கையில் திடீரென தீரஜ் கதையை மாற்றி சொன்னால் குழப்பம் வராமல் இருக்குமா என்ன மைதிலி தானே இதில் வின் பண்ணா அப்புறம் தீரஜ் எனக்கு விஷ் பண்றா என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தாள் இல்ல அந்த மைதிலின்ற பொண்ணு தில்லுமுள்ளு கேம் விளையாண்டிருக்கா ஹேக் பண்ணி ஓட்டிங்க அதிகமாக்குனதுனால ஓட்டிங் லிஸ்ட்ல இருந்து அவளை நீக்கிட்டாங்க இப்போ அவளுக்கு அடுத்ததா யார் இருக்காங்களோ அவங்கதான் ஹீரோயின் ரோல்ல நடிக்க போறாங்க அந்த வெற்றியாளர் நீ தான் என்று தீரஜ் சொன்னதும் நேகா அதிர்ந்து போனாள் என்ன நீங்க உறுதியாதான் சொல்றீங்களா என்று நம்பிக்கையின்றி கேட்டாள் இருந்தாலும் அவள் மனதில் ஒரு கேள்வி எழுந்தது ஆனா மைதிலி ரொம்ப நல்லவங்க தானே கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அவங்க ஏன் ஹேக் பண்ணி வாக்குகளை அதிகமாக்குனாங்க அவங்களுக்கு சாதாரணமாவே நிறைய ஓட் கிடைச்சிருக்குமே என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தாள் சிவில் வார் படத்திற்கான ஹீரோயின் ரோலுக்கு நேகா தேர்வான செய்தி மொத்த என்டர்டெயின்மெண்ட் துறையிலும் விரைவாக பரவியது அதோடு சேர்ந்து மைதிலி வாக்கெடுப்பில் மோசடி செய்த விஷயமும் பரவ ஆரம்பித்தது இந்த துறையில் உள்ள பலருக்கு நேகா வெற்றி பெற்றது பொறாமையை உண்டாக்கியது அவள் நடிக்கப் போகும் இந்த பாத்திரத்திற்கு தகுதியானவளே கிடையாது என்றும் ஏதோ அவளுடைய போட்டியாளர் பிரச்சனையில் சிக்கியதால் அதிர்ஷ்டவசத்தின் மூலம் வெற்றி பெற்று விட்டதாக சுட்டிக்காட்டினர் இந்த வாழ்க்கையில் ஒருவரின் அதிர்ஷ்டம் இன்னொருவரின் துரதிர்ஷ்டமாகிறது நேகாவின் அதிர்ஷ்டமே நேற்று அவளை மிகப்பெரிய ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்றியது அதே சுகன்யா துரதிர்ஷ்டம் அவளை அந்த ஆபத்தில் சிக்க வைத்துவிட்டது இங்கே சுகன்யாவோ எங்கு செல்வது என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் நிலை குலைந்து போய் மானம் இழந்து மரியாதை இழந்து நிஷாவின் காலடியே கதி என்று கிடந்தாள் அவள் பற்றிய செய்தி போட்டோவுடன் வெளியான பின்னர் டைரக்டர் சுனில் அவளை பேரழகி படத்திலிருந்தே தூக்கிவிட்டார் ஒரு தனி ரூமில் சுகன்யா நிஷாவின் கால்களை பிடித்துக் கொண்டு கதறி எழுதாள் மிஸ் நிஷா என்னால ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னு தெரியும் ஆனா பிளீஸ் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க என்ன இதுல இருந்து காப்பாத்துங்க என்று மீண்டும் மண்டியிட்டு கதறினாள் ஆனால் அவளுடைய கூக்குரலுக்கு துச்சம் என நினைத்த நிஷா மிகவும் கோபமடைந்து தன் காலால் வேகமாக அவளை எட்டி உதைத்தாள் சி பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு ஹெல்ப் வேணுமா ஹெல்ப் எதுக்கும் லாயக் இல்லாத உதவாக்குற போத மருந்த நேகாவுக்கு கொடுக்க சொன்னா நீ என்ன வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்க குறுக்கு வழியில பேரு புகழ் அடைஞ்சிடலான்ற பேராசையில கொஞ்சம் கூட வெக்கமே இல்லாம அந்த மித்துன் கூட படுத்திருக்க வெக்கமா இல்ல உனக்கு என்று மிகவும் ஆக்ரோஷமாக திட்டினாள் இருக்காதா பின்ன எப்படியாவது நேகாவுக்கு போதை மருந்து கொடுத்து மிதனுடைய படுகைக்கு இரையாக்கிய பிறகு ரிப்போர்டர்களை வைத்து அவளை கையும் களவுமாக மாட்டிவிடலாம் அவளுடைய வாழ்க்கையையே நிர்மூலமாக்கிவிடலாம் என்று திட்டமிட்டால் நடப்பதெல்லாம் தலைகீழாக போய் முடிந்துவிட்டது அது போதாதென ஆபத்திலிருந்து தப்பியவள் இப்போது இன்னொரு படத்தில் ஹீரோயின் ரோலுக்கும் தேர்வாகிவிட்டாள் வாக்கெடுப்பில் நிஷா போட்ட திட்டமும் பாழாய் போய்விட்டது ஆக்ரோஷத்தின் உச்சிக்கே சென்றாள் நிஷா அவளுடைய திட்டம் சொதப்பியதற்கு காரணம் சுகன்யாவின் அலட்சியமே அதனால் எல்லா கோபத்தையும் அவள் மேல் காட்டிக்கொண்டிருந்தாள் இல்ல நிஷா நீங்க என்ன நம்புங்க என்னோட நோக்கம் அது இல்ல நான் பிளான் போட்டபடி எல்லாத்தையும் சரியாதான் செஞ்சேன் சத்தியமா சொல்றேன் எப்படி மாறி போச்சுன்னு எனக்கு தெரியல நான் விழிச்சு பாக்குறப்போ என்ன சுத்தி ரிப்போர்டர்ஸ் இருந்தாங்க என்ன நடக்குன்றத புரிஞ்சுக்கவே எனக்கு அவ்வளவு நேரமாச்சு எல்லாமே எதை செய்யாதான் நடந்துச்சு நான் எந்த தப்பும் பண்ணல பிளீஸ் நிஷா என்ன நம்புங்க நீங்க எனக்கு உதவி செய்யலனா என் லைஃபே முடிஞ்சிரும் என்று கெஞ்சினாள் சுகன்யாவுக்கு ஆதரவு அளிக்கும் அளவுக்கு யாருமே இல்லை இது நாள் வரை அவள் அதிகமாக நம்பியது நிஷாவையே நிஷாவும் அவளை காரண காரியத்திற்காக பயன்படுத்திக் கொண்டாள் சுகன்யா அவளுக்கு நிறைய உதவி செய்திருக்கிறாள் ஆனால் இப்போதோ சுகன்யா மரியாதை இழந்து நற்பெயரும் எதிர்காலமும் அழிந்து போன நிலையில் உதவிக்காக கதறி அழுகையில் அவள் நம்பிய நிஷா உதவிக்கு தோல் கொடுக்க வர மறுத்தாள் இத்தனைக்கும் அவள் இதையெல்லாம் நிஷா செய்ய சொல்லிதான் செய்தாள் அவள் மனம் வேதனை தீயில் வாடியது நேகாவும் மிதனும் ஒன்றாக இருக்கிறார்கள் என்று நிஷா ஏற்கனவே கீர்த்தனாவை விட்டு 
ஆன்லைனில் பரப்ப சொல்லியிருந்தாள் இந்த நிலையில் சூழல் எல்லாம் மாறிப்போனதால் வதந்தி இன்னும் தீவிரமடைந்தது எல்லோரும் சுகன்யாவின் வெட்கமில்லாத செயலை வன்மையாக கண்டித்து இணையத்தில் கருத்துக்களை தெரிவித்தனர் இதில் நேகாவின் பெயரை உள்ளிழுத்து தேவையில்லாத பிரச்சனையை உண்டாக்க நினைத்ததாகவும் கூறி அவர்கள் கருத்துக்களை வெளியிட்டனர் ச அந்த சுகன்யாவுக்கு அறிவே இல்லையா அவெல்லாம் துணை நடிகையா இருந்து என்ன பிரயோஜனம் கொஞ்சம் கூட கலாச்சாரம் தெரியாதவ வெக்கமே இல்லாதவெல்லாம் சினிமாவுக்கு வந்துட்டா வாழ்க்கையில முன்னேறணும்னா உழைக்கணும் அதை விட்டுட்டு இது மாதிரி உடம்ப வித்து பழக்க கூடாது இதெல்லாம் கேட்கவே அருவறுப்பா இருக்கு அவ என்னோட டார்லிங் நேகாவோட நல்ல பேர கெடுக்க ட்ரை பண்ணிருக்கா கெட்டது நினைச்சால அதான் இப்ப அவளே அதுல மாட்டிக்கிட்டா சரியான தண்டனைதான் அவளுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஏய் விஷயம் தெரியுமா மைத்திலியும் ஓட்டிங்ல சீட்டிங் பண்ணிருக்காங்க நல்ல வேலை அத கண்டுபிடிச்சிட்டதால சிவில் வார் படத்துல ஹீரோயின் ரோலுக்கு நேகா செலக்ட் ஆயிட்டாங்க அவங்களோட ஆக்டிங் பாக்க நான் ரொம்ப அவளா இருக்கேன் பேரழகி படத்தோட தீம் சாங்குக்கு மியூசிக் போட்டு பாடி இருக்கிறது சஞ்சுனி கேள்விப்பட்டேன் இது அவரோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாசிக்கல் ஸ்டைல் சாங் அதை கேட்க நான் ரொம்ப ஆவலா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஹே காய்ஸ் உங்களுக்கு விஷயம் தெரியுமா சஞ்சு ஒரு நியூ சாங்க வெளியிட்டு இருக்காரு இவ்வாறாக பலர் பலவிதமாக பேசினர் அத்தியாயம் நானூற்று எழுபத்தி எட்டு ரகசிய காதல் அந்த பாட்டு வெளியான உடனே நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் நான் சீக்கிரமாவே ஷாப்பிங் போய் இந்த சீடியை என்னோட கலெக்ஷன்ல சேர்த்துக்க போறேன் சஞ்சுவோட பாட்டு எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்க அவரோட மியூசிக் வீடியோ பார்த்திருக்கீங்களா ரொம்ப ரொமான்டிக்கா இருக்கும் செம்ம ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும் அந்த பாட்டுல என்று வன்மையானது முதல் மென்மையானது வரை வலம் வரும் கருத்துக்களை படித்தாள் நேகா வதந்திகள் பற்றிய பேச்சுக்கள் குறைந்து சஞ்சுவின் புதிய பாடல் பற்றிய விவாதம் எழ தொடங்கியது மியூசிக் ஸ்ட்ரீமிங்கின் புள்ளி விவரப்படி சஞ்சுவின் ரோஜா கூட்டம் என்ற மியூசிக் வீடியோ வெளியான பன்னிரண்டு மணி நேரத்திற்குள் கிட்டத்தட்ட ஒன்று புள்ளி இருபத்தி எட்டு மில்லியன் பயனர்கள் அதை கேட்டுவிட்டனர் நிறைய பேர் அதை டவுன்லோடு செய்திருக்கிறார்கள் அந்த எண்ணிக்கை இதுவரை உள்ள வரலாற்றையே மீறி சாதனை படைத்துவிட்டது அந்த பாடல் புதிதாக வெளியான பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடித்தது இன்டர்நெட்டில் பலர் அதை பாராட்டி கூறியிருந்தனர் பாட்டு ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு எனக்கு சஞ்சுவோட பாட்டுனா ரொம்ப பிடிக்கும் அது எல்லாத்தையுமே நான் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஏய் ஒரு விஷயத்த கவனிச்சிங்களா இந்த முறை மியூசிக் வீடியோல ஒரு பொண்ணு இருக்காங்க செம்ம எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு இதுவரைக்கும் சஞ்சு வெளியிட்ட பாட்டுல பெண் யாருமே இருந்ததில்ல ஆமா அந்த மியூசிக்ல இருந்த பொண்ணு யாரு அவங்க ரொம்ப அழகா இருக்காங்க நேகாவும் பிருத்விராஜும் தான் அந்த மியூசிக் வீடியோல நடிச்சிருக்காங்களா நான் அந்த மியூசிக் பார்த்தேன் அதுல வர எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு தன்னோட மியூசிக் வீடியோல நேகா தான் முன்னணி பெண் நடிகையா இருக்கணும்னு சஞ்சு ஆசைப்பட்டாரா வாவ் சஞ்சுவோட பாட்டுக்கு நடிக்கிறதுக்கு நேகா மில்லியன் கணக்குல புண்ணியம் செஞ்சிருக்கணும் என்று பலர் தங்கள் மன எண்ணத்தை வெளியிட்டனர் ரோஜா கூட்டம் என்ற மியூசிக் வீடியோ வெளியான பிறகு எல்லோரின் கவனமும் அதன் பக்கம் திசை திரும்பியது நேகாவும் தீரஜும் ஒன்று சேர்ந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று சொன்னவர்கள் இப்போது நேகா மற்றும் சஞ்சுவின் ஜோடி நன்றாக உள்ளது என்று சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டனர் ஆனால் சஞ்சுவின் அடையாளம் இதுவரை யாருக்குமே தெரியவில்லை எவ்வளவோ முறை முயன்றும் யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை இங்கே நேகாவின் மனமோ நெட்டிசன்கள் சொன்னதையே யோசித்துக் கொண்டிருந்தது உண்மையிலேயே வருண சந்திக்க நான் ரொம்ப பெரிய புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும் என்னோட வாழ்க்கையில பேரதிர்ஷ்டம் கிடைச்சிருக்கு என்று தனக்குள் எண்ணி சந்தோஷப்பட்டாள் ரோஜா கூட்டம் என்ற பாடலை கேட்ட முதல் நபர் அவள்தான் பாடல் வெளியான உடனேயே அதை தனது ட்விட்டர் அக்கௌண்டில் பகிர்ந்து கொண்டாள் மீண்டும் மீண்டும் அந்த பாடலை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் அந்த அழகான மெல்லிசையும் குரலும் காந்தம் போல அவளை ஈர்த்தது கண்களை மூடி தன் மனக்கண்ணால் வருணின் அழகிய முகத்தையும் மனதை வருடும் கண்களையும் கண்டாள் அவர் நிஜ வாழ்க்கையிலையும் ரொம்ப அழகானவர் தான் அவர் கூட ரகசிய காதல் வச்சுக்கிறதுலையும் ஒரு தனி கிக்கே இருக்கு என்று எண்ணியபடியே இசையை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் அவள் மனம் இப்போது எல்லா கவலைகளையும் மறந்து மிகவும் அமைதியான நிலையில் இருந்தது அப்போது யாமினி அவளுக்கு கால் செய்து 
வெளியே செல்லலாம் என கூப்பிட்டிருந்தாள் நேகாவும் எந்த மறுப்பும் சொல்லாமல் உடனடியாக அதற்கு ஒப்புக்கொண்டாள் அவர்கள் இருவருமே ஒரு பிரைவேட் ரூமில் சந்தித்தனர் நேகா உணவை ஆர்டர் செய்து வெகு நேரமாகியது ஒரு வழியாக எல்லா உணவுகளும் அவர்களின் டேபிள் முன்பாக பரிமாறப்பட்டன எல்லாமே நெருப்பில் வாட்டப்பட்ட உணவுகள் இந்த ஹோட்டலின் ஸ்பெஷாலிட்டியே அதுதான் இன்று நேகா நிறைய உணவுகளை ஆர்டர் செய்திருந்தாள் அதை பார்த்த யாமினி ஆச்சரியத்துடன் ஏய் என்னாச்சு உனக்கு நம்ம ரெண்டு பேருக்கு எதுக்கு இவ்வளோ சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணியிருக்க என்ன சாலரி கிரெடிட் ஆயிடுச்சா அதான் இவ்வளோ பெரிய ட்ரீட்டா என்று கேள்விகளை அடுக்கினாள் நேகா சிரித்துக்கொண்டே வைனை திரிந்து இருவரின் கிளாஸிலும் ஊற்றினாள் ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு ட்ரீட் வைக்க நான் சம்பளம் பணம் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டியதில்லையே நான் இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் அதான் இந்த ட்ரீட்லாம் என்றாள் ஓ நீ சந்தோஷமா இருக்கிறது உன் மூஞ்ச பார்த்தாலே நல்லா தெரியுது காதல்ல விழுந்துட்டா அப்படிதான் இருப்பாங்களாம் என்று கிண்டல் செய்து சிரித்தாள் யாமினி அப்போது அவளுக்கு வேறு ஒரு நிகழ்வு ஞாபகம் வர அதை எடுத்து சொல்லி கேலி செய்ய ஆரம்பித்தாள் ஏய் வெயிட் வெயிட் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி யாரோ ஒருத்தவங்க என் முன்னாடி வந்து கண்டு வீங்குற அளவுக்கு அழுதாங்க வாழ்க்கை முழுக்க இனிமே லவ் பண்ணவே மாட்டேன்னு சத்தியெல்லாம் கூட பண்ணாங்க அது யாருன்னு உனக்கு தெரியுமா என்று சொல்ல நேகாவுக்கோ வெட்கம் தாங்கவில்லை கோவை பழம் போல சிவந்த தன் கண்ணங்களை மூடிக்கொண்டாள் அச்சோ போதும் போதும் அப்ப லவ் ஃபீலிங் தாங்க முடியாம அழுதேன் அதை இப்போ ஒண்ணு சேர்ந்தாச்சல மறுபடியும் அதை ஞாபகப்படுத்தாத புரியுதா என்று செல்லமாக எச்சரித்தாள் நெருப்பில் வாட்டிய ஆட்டிறைச்சியை எடுத்து நேக்காவும் யாமினியும் சாப்பிட ஆரம்பித்தனர் இதை பார்பிக்கியூ என்றும் சொல்வார்கள் அது மிகவும் நன்றாக வேக வைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த இறைச்சியை மென்று சாப்பிட்ட நேக்காவின் மனதில் வேறு ஒன்று தோன்ற யாமினி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இது போல பாபிக்கியூ சாப்பிட்டது உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா அப்ப சாப்பிட்டது இன்னி வரைக்கும் அந்த டேஸ்ட் நாக்குல ஒட்டிக்குச்சு நான் இதுக்கு அடிமையாயிட்டேன்னு தான் சொல்லணும் இதுக்காகவே கஷ்டப்பட்டு உழைச்சு நிறைய பாபிக்கு உணவை சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டேன் என்று கூற அதற்கு யாமினியும் ஆமா எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு நீ ரொம்ப பெரிய பணக்கார குடும்பத்துல இருந்தோம் இந்த மாதிரி சாப்பாட சாப்பிட முடியாத அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டத நான் பார்த்திருக்கேன் அப்படி இருக்கிறப்போ நீ முதல் முறையா சாப்பிட்டத நான் மறந்துடுவேனா என்ன என்று கூறியவள் ஆர்வத்துடன் தனது ஸ்பூனால் அந்த இறைச்சியை எடுத்து நேகாவின் தட்டில் வைத்தாள் நேகா தனது ஒயின் கிளாஸை தூக்கி சியோஸ் அடுத்துவிட்டு சந்தோஷமாக ஒயினை குடித்தாள் அந்த ரக சிவப்பு ஒயின் கொஞ்சம் கசப்பான சுவையில் இருந்தது தொண்டையும் கொஞ்சம் எரிய ஆரம்பித்தது இருந்தாலும் நேகாவின் மனம் சந்தோஷம் என்னும் இனிப்பான சுவையில் மூழ்கி இருந்தது கரெக்ட் என்னோட கனவு ஆசை எல்லாமே நிறைவேறிடுச்சு எப்பவும் நான் எப்படி வாழணும்னு ஆசைப்பட்டேனோ அந்த வாழ்க்கைய இப்ப வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் இனிமே நான் உன்னையும் மனோஜையும் பார்த்து பொறாமப்பட மாட்டேன் என்று புன்னகை மல்க கூறினாள் அத்தியாயம் நானூற்று எழுபத்து ஒன்பது ஒரு பயங்கரமான நிகழ்வு ஏய் என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்க பொறாமையா நான் தான் உன்னை பார்த்து நிறைய பொறாமப்பட்டிருக்கேன் உன்னோட சூப்பர் மேன் ஹஸ்பண்டையும் உன் செல்ல பிள்ளை மினியையும் போல எனக்கு கிடைச்சிருக்க கூடாதான்னு நான் எத்தனையோ முறை நினைச்சிருக்கேன் நேகா கடவுள் எப்பவுமே நல்லவங்கள கைவிட மாட்டாரு எல்லாருக்கும் நல்லதை தான் தருவாரு என்ன அது கிடைக்க லேட் ஆகும் அவ்வளவுதான் அது உன் வாழ்க்கையில சரியா நடந்திருக்கு நீ பட்ட பல நாள் கஷ்டத்துக்கு இப்ப நல்லது நடந்திருக்கு இனி உன் வாழ்க்கையில எப்பவுமே இந்த சந்தோஷம் நீடிக்கணும்னு நான் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் என்றாள் யாமினி இருவரும் பல விஷயங்களை கலந்துரையாடியபடி சந்தோஷத்துடன் உணவை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது முன்பின் தெரியாத ஒரு கூட்டம் அந்த பிரைவேட் ரூமுக்குள் நுழைந்தது அதில் இருந்தவர்கள் எல்லோரும் ஆண்களே வந்திருப்பது யார் அவர்களுக்கு என்ன வேண்டும் எதற்காக இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் என்ற கேள்விகள் தோன்றுவதற்குள்ளேயே அவர்கள் வேகமாக நேகாவின் கையை பிடித்து அவளை இழுத்துச் சென்றனர் நேகாவுக்கு என்ன நடக்கிறது என்பதை கூட யூகிக்க முடியவில்லை கண்ணிமைக்கும் நொடி பொழுதில் இன்னொருவரின் பிடியில் சிக்கிக் கொண்டாள் ஏய் என்ன விடு விடுன்னு சொல்றேன்ல நீங்களே யாரு எதுக்காக இங்க வந்தீங்க ஏன் இப்படி பண்றீங்க என்று கத்தினாள் ஆனால் எவ்வளவு போராடினாலும் அவளால் அவர்கள் பிடியிலிருந்து விடுபட முடியவில்லை 
அவர்கள் இழுத்துச் சென்றதில் அவள் கைப்பட்டு மேஜையில் உள்ள மதுபாட்டிலும் சாப்பாடுகளும் கீழே விழுந்து எல்லா இடங்களிலும் சிதறின ஆனாலும் அவர்கள் விடவில்லை எதிரே இருந்த யாமினிக்கோ ஒன்றும் புரியவில்லை திடீரென வந்ததால் ஒரு கணம் திகைத்து போய்விட்டாள் தன் சுய நினைவுக்கு திரும்பிய போது அவர்கள் நீக்காவை அந்த அறையை விட்டு இழுத்துச் சென்று விட்டனர் அதைக் கண்டதும் வேகமாக அவர்கள் பின்னால் ஓடி நேகாவின் கையை பிடித்து இழுக்க முயன்றாள் ஏய் நீங்களே யாரு அவளை விடுந்த என்று கத்தினாள் அங்கு வந்தவர்கள் மிகவும் இரக்கமில்லாதவர்கள் போலும் பெண்ணென்றும் பாராமல் யாமினியை உதைத்து கீழே தள்ளினர் அவளோ பிடிமானமின்றி தரையில் விழுந்துவிட்டாள் எழ முடியாமல் அங்கிருந்தபடியே நேகா நேகா அவளை விடுங்க என்று கத்தினாள் சில நொடிகளுக்குள் அவர்கள் நேகாவை அங்கிருந்து இழுத்துச் சென்று விட்டனர் வேகமாக அந்த ஹோட்டலை விட்டு வெளியே ஓடினாள் ஆனால் அங்கே எங்கும் நேகா தென்படவில்லை செய்வதறியாமல் திகைத்து போய் நின்றாள் பயம் அவள் தலைக்கேறியது ஒருவேளை அந்த ரவுடிங்க அவளை கடத்திட்டு போயிட்டாங்களா அவளை என்ன செய்ய போறாங்க என்று எண்ணியவளுக்கு ஒரு கணம் தலையை சுற்றியது கை கால்கள் எல்லாம் விடவிடுத்து போனது இந்த பகல் நேரத்துல எல்லாரும் கூடி இருக்கிற பொது இடத்துக்கு வந்து நேகாவை கூட்டிட்டு போயிருக்காங்கன்னா கண்டிப்பா ரொம்ப பெரிய ரவுடிங்களா தான் இருப்பாங்க அப்போ நேகாவோட நிலம என்று பதறி போன யாமினி உடனே போலீசுக்கு போன் செய்ய நினைத்தாள் ஆனால் போலீஸ் விசாரணைக்கு ஆள் அனுப்புவதற்கு வெகு நேரம் ஆகக்கூடும் அதற்குள் நேகாவுக்கு என்ன வேண்டுமானாலும் ஆகலாம் இப்போது அவளுக்கு தேவை உடனடி உதவி அந்த உதவியை செய்யக்கூடிய ஒரே நபர் அவள் மீது அதீத பாசம் கொண்ட வருண்தான் ஒரு முறை என்ன உதவினாலும் எனக்கு கால் பண்ணுங்க என்று வருண் கூறியது யாமினியின் நினைவுக்கு வந்தது உடனே வருண் கொடுத்த நம்பருக்கு கால் செய்தாள் உண்மையை சொல்ல போனால் அது வருணின் பி ஏ நிர்மலின் நம்பர் நிர்மல் போனை எடுத்து பேசினான் பேசுவது யாமினி என்றதும் அவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது நேகாவை சில ஆட்கள் வந்து கடத்திச் சென்ற செய்தியை கேட்டதும் அதிர்ந்து போனான் சற்றும் தாமதிக்காமல் வருணுக்கு விஷயத்தை தெரிவித்தான் அதை கேட்ட வருணும் அதிர்ந்து போனான் கண்களில் கோபம் தீப்பொறி போல பறந்தது கவலைக்கும் குறைவேதுமில்லை விஷயம் தெரிய வந்தபோது அவன் தனது அபார்ட்மெண்டில்தான் இருந்தான் நிர்மலிடம் யாரையாவது விட்டு சீக்கிரமா அவளை தேட சொல்லுங்க கொஞ்சம் கூட லேட் பண்ண வேணாம் சீக்கிரமா அவ பத்ரமா இருக்கான்ற செய்திய சொல்லுங்க என்று உத்தரவிட்டான் சார் நான் ஏற்கனவே ஒரு சிலர் அனுப்பி இதை பத்தி விசாரிக்க சொல்லியிருக்கேன் சீக்கிரமே அவங்க கிட்ட இருந்து நமக்கு நல்ல பதில் கிடைக்கும்னு நம்புறேன் என்று கூறினான் வருணுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அவனுடைய மனநிலை எந்த நேரத்தில் எப்படி இருக்கும் என்ன செய்ய சொல்லுவான் என்பது நிர்மலுக்கு நன்றாகவே தெரியும் வருண் போட்ட டிரெஸ்ஸுடன் வெளியே வந்தான் அவன் வாசல் கேட்டிற்கு வருவதற்குள் நிர்மலிடமிருந்து போன் வந்தது அவன் விசாரிக்க அனுப்பிய ஆட்கள் சில விஷயங்களை கண்டுபிடித்ததாக கூறினர் நேகா சென்ற ஆரியபவன் ஹோட்டலின் கண்காணிப்பு கேமராவை பரிசோதித்த பிறகு நேகாவை கடத்திச் சென்ற வாகனத்தின் நம்பர்களும் அந்த வாகனம் ஒரு பிரைவேட் எஸ்டேட்டிற்குள் சென்றதும் தெரிய வந்தது ஆனால் அந்த எஸ்டேட்டில் பாதுகாப்பு மிகவும் பலமாக இருப்பதாகவும் அங்கே இருப்பவர்களின் முறையான அனுமதி இல்லாமல் உள்ளே செல்வது கடினம் என்றும் அவர்கள் கூறினர் இதை கேட்டதும் வருணுடைய கோபம் இன்னும் அதிகமானது இந்த பட்ட பகல் வேளையில அவளை பிடிச்சு எழுத்துக்கிட்டு போயிருக்காங்க சின்ன தைரியம் இருந்தா அவ மேல கைய வைப்பாங்க அவங்கள கொல்லாம விடமாட்டேன் என்று முனகினான் நேகாவை காப்பாற்ற உடனே மீட்புக் குழுவை தயார் செய்து அவர்களுடன் தானும் செல்ல விரும்பினான் ஆனால் அவன் சக்கர நாற்காலியில் செல்வது மீட்புக் குழுவில் உள்ள மற்றவர்களின் வேகத்தையும் மெதுவாக்கிவிடும் இந்த மீட்பு வேலையை செய்ய மிகச் சிறந்த மனிதனை அனுப்புவதே சிறந்தது என்று யோசித்தான் அப்படியார் இந்த வேலையை சரியா செய்வா யார் நம்பிக்கையானவங்களா இருப்பா என்று யோசித்துக் கொண்டவரின் மூளையில் திடீரென தோன்றியது நெல்சனின் பெயர்தான் நெல்சன் யார் அவனுடைய திறமை என்ன என்பது அவனுடைய லீடருக்கு தெரியாமல் போய்விடுமா என்ன என்றிக்கே படைக்குழுவில் மிகச் சிறந்த உறுப்பினர் நெல்சன்தான் அதோடு அவனுடைய ரகசிய கோட்நேம் டார்க் டிராகன் இந்த யோசனையோடு வருண் தனது போனை எடுத்து நெல்சனுக்கு கால் செய்தான் அந்த சமயத்தில் நெல்சன் குளியல் தொட்டியில் வசதியாக உட்கார்ந்தபடி உடம்பை ஆசுவாசப்படுத்திக் கொண்டிருந்தான் 
பக்கத்தில் இருந்த ஒரு ஷெல்ஃபில் போன் ரிங்கானதை கண்டதும் அடச்ச யார் இது நிம்மதியா குளிக்க கூட விடமாட்டாங்களா என்று எண்ணியபடியே காலர் ஐடியை பார்த்தான் அழைத்தது வருந்தான் என்பதை பார்த்ததும் இவர் எதுக்கு எனக்கு கால் பண்றாரு போன முறை மினிய கூட்டிட்டு போக சொல்லி ஹெல்ப் கேட்டாரு இந்த முறை எதுக்காகவா இருக்கும் என்று எண்ணியபடியே சோபலாக போனை காதில் வைத்து ஹலோ சொல்லுங்க என்றான் அத்தியாயம் நாநூற்று எண்பது நயவஞ்சகன் போனின் மறுபுறம் வந்த குரல் மிகவும் கணீர் என்று கேட்போரை மிரள வைக்கும் அளவுக்கு இருந்தது டார்க் டிராகன் நேக்கா ஆபத்துல இருக்கா அவ இப்போ எங்க இருக்கான்ற விஷயம் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு போன்ல அனுப்பிட்டேன் என்ஜிகே தலைமையகத்தோட சுப்ரீம் கமாண்டர்ன்ற முறையில நான் இந்த மீட்பு பணிய உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறேன் லேட் பண்ணாம ரொம்ப குயிக்கா இதை செஞ்சு முடிக்கணும் எந்த மிஸ்டேக்கும் வந்துடக்கூடாது என்னோட இந்த உத்தரவுக்கு கீழ்படியலனா எஞ்சிகே சட்டப்படி உங்களுக்கான தண்டனை கிடைச்சே தீரும் என்று அழுத்தம் திருத்தமாக கூறினான் வருண் இதுவே வருணின் இன்னொரு முகம் நெல்சனுக்கோ என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை அதிர்ச்சியில் உறைந்து போய்விட்டான் நடப்பதை யூகிக்கும் முன்பாகவே போனினுடைய அழைப்பு முடிந்துவிட்டது சில நொடிகளில் அவனது மொழி செல்கள் பல சிந்தனைகளை செயலாற்றிக் கொண்டிருந்தது போன்ல பேசினது யாரு வருணா ஆனா அவர் என்ன என்னோட சீக்ரெட் நேம் டார்க் டிராகன்ற பேரை வச்சுதானே கூப்பிட்டாங்க வீட் வீட் அவர் இன்னொன்னு ஏதோ சொன்னாரே எஞ்சிகே தலைமையத்தோட சுப்ரீம் கமாண்டரா மீட்பு பணியா எஞ்சிகேல உள்ள படை வீரர்களுக்கு டாஸ்க கொடுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு நபர் சுப்ரீம் கமாண்டர் ரேவன் மட்டும்தான் அப்படினா ஓ ஷிட் சுப்ரீம் கமாண்டர் ரேவந்த் தான் வருணா நான் ஓரளவுக்கு கெஸ் பண்ண ஆனா அவர் வாயால எந்த பதிலுமே வரல இப்போ இப்படி சொல்றாரே இது உண்மையிலேயே வருந்தானா என்று பல எண்ணங்களில் மூழ்கி போனவன் வேகமாக தனது போனில் நம்பரை சரிபார்த்தான் ஆமா இது வருணோட நம்பரே தான் அப்போ வருந்தா ரேவந்த் என்று எண்ணியவனுக்கு அதிர்ச்சியும் உற்சாகமும் ஏற்பட்டது யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாத எஞ்சிகை குழுவின் தலைவனை தான் கண்டுபிடித்தோம் என்ற உற்சாகம் சுப்ரீம் கமாண்டரே தனக்கு கால் செய்திருக்கிறார் என்ற அதிர்ச்சி இரண்டிற்கும் நடுவே திக்கு முக்காடியவன் தனக்கு அளிக்கப்பட்ட பணியை பற்றி யோசித்து பார்த்தான் சுப்ரீம் கமாண்டர் ரேவந்தே எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில கால் பண்ணி டாஸ்க கொடுத்திருக்காரு ஓ மை காட் அவரே எனக்கு கால் பண்ண நான் என்ன புண்ணியம் பண்ணிருக்கேனோ தெரியலையே என்று எண்ணி அவனுக்கு உடம்பில்லாம் புல்லறித்து போனது ஓ வெயிட் டாஸ்க் என்ன அவரு சீக்கிரமா ஒருத்தர மீட்க சொன்னாரு அது அது நீக்காவா நீக்காவுக்கு என்னாச்சு என்று பதறி போன அவன் ஒரு நொடி கூட தாமதிக்காமல் வேகமாக பாத்ரூமிலிருந்து வெளிவந்து தன் பணிக்கு தயாராக ஆரம்பித்தான் பத்தே நிமிடங்களுக்குள் கனரக துப்பாக்கியையும் ஒரு சில ஆயுதங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு டிப்டாப்பாக கிளம்பி வெளியே வந்தவன் தனது மோட்டாரை எடுத்து ஷிம்லாவின் மலைப்பகுதியில் உள்ள அந்த எஸ்டேட்டிற்கு விரைந்தான் என்ஜிகே படைப்பிரிவில் நெர்சன் உயர் நிலையில் உள்ள ஒரு இராணுவ வீரன் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் சரி நேரத்தையும் சரி அதை திறமையாக கையாளுபவன்தான் அவன் இதுவரை அவனுக்கு அளிக்கப்பட்ட பணிகள் அனைத்தையும் வெற்றிகரமாக முடித்திருக்கிறான் நேகா சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் அவன் இன்னும் துரிதமாக செயல்பட்டான் இங்கே கடத்தி வரப்பட்ட நேகாவோ ஒரு மிருதுவான பெரிய படுக்கையில் தூக்கி வீசப்பட்டாள் அந்த ஆட்கள் அவளுடைய கைகளையும் கால்களையும் அந்த கட்டிலோடு சேர்த்து இறுக்கி கட்டினர் விருந்திற்காக தயாராக இருக்கும் கோழி போல கை கால்கள் கட்டப்பட்டு கிடந்தாள் நேரம் செல்ல செல்ல அவள் இதயம் பலவீனமடைந்தது விட்டால் குதித்து வெளியே வந்துவிடும் போல அந்த அளவிற்கு பயம் அவளை சூழ்ந்தது அந்த கயிற்றை அவிழ்த்து கொண்டு எழ போராடினாள் கத்தினாள் ஆனால் பயனில்லை இவங்கெல்லாம் யாரு இதுக்காக என கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்க என்ற கேள்வியே அவள் மனதில் தொடர்ந்து ஓடியது அப்போது நன்றாக தின்று கொழுத்து போன ஒரு மனிதனின் உருவம் அறைக்குள் நுழைந்தது அது வேறு யாரும் அல்ல பிரபல பிசினஸ் மேனும் முதலீட்டாளருமான மிதுந்தான் நீங்க எல்லாரும் போங்க நான் அவளை பார்த்துக்கிறேன் என்று கனத்த குரல் நேகாவின் செவிகளில் விழ அதை எங்கேயோ கேட்ட குரல் போல தோன்றியது அதை யார் என்று உணர்ந்தவளுக்கு 
உச்சி முதல் பாதம் வரை அச்சம் பீரிட்டு எழுந்தது கண்களோ அதிர்ச்சியில் விரிந்தது என்ன கடத்தினது மிஸ்டர் மிதுனா என்ற சந்தேகத்துடன் மிகவும் சிரமப்பட்டு தனது தலையை திருப்பி பார்த்தாள் அது அவன்தான் என்பது தெரிந்ததும் அதிர்ச்சியுடன் நீங்க தான் இதை செஞ்சதா மிஸ்டர் மிதுன் என்று கேட்டாள் நேகா அவனோ தன் இறையை பிடிக்க ஓடோடி வரும் புலி போல வேகமாக படுக்கையை நோக்கி நடந்து வந்தான் ஸ்டைலாக நின்றபடி வேட்கை நிறைந்த தன் கண்களால் படுக்கையில் கட்டி போட்டபடி படுத்திருக்கும் நேக்காவை மேலும் கீழுமாக உற்று பார்த்தான் ஹே ஸ்வீட்டி உங்களை அழைச்சிட்டு வர சொல்லி என் ஆட்கள் கிட்ட சொன்ன அவங்க அந்த வேலையை கரெக்டா பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க என்றான் அலட்சியமாக நேக்காவுக்கு கோபம்தான் வந்தது இதுதான் நீங்க அழைச்சிட்டு வர லட்சணமா என்று கேட்டாள் அதற்கு அவனோ என்ன மன்னிச்சிடுங்க மிஸ் நேக்கா என்னோட ஆட்கள் ரொம்பவே மிருகத்தனமானவங்க யாரு என்னன்னுலாம் பார்க்க மாட்டாங்க என்னோட கட்டளைய கரெக்டா செஞ்சு முடிக்க என்ன வேணாலும் செய்வாங்க அவங்க உங்க கிட்ட கொஞ்சம் ஆக்ரோஷமா நடந்துகிட்டதுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் என்று நல்லவன் போல பேசினானே தவிர அவள் கை கால்களில் உள்ள கட்டை அவிழ்த்து விடவில்லை அது சரி என்ன எதுக்காக இங்க அழிச்சிட்டு வந்தீங்க என்று கேட்டாள் அவனுக்கு தெரியாமல் அவளுடைய விரல்கள் பம்பரம் போல வேலை செய்து கொண்டிருந்தது அப்படியாவது கயிற்றை அவிழ்த்து விடலாம் என்ற நப்பா செய்தான் அவன் கவனத்தை திசை திருப்ப முயன்றாள் என்னா உங்க மேல நான் வச்சிருக்கிற காதல் நேர்மையானதுன்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கதான் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நான் இதை பத்தி உங்ககிட்ட கேட்க நினைச்சேன் ஆனா அந்த வாய்ப்பு கையை விட்டு நழுவி போயிடுச்சு இப்பதான் எனக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு இப்போ நாம ஒருத்தர் ஒருத்தர் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும்னு நீங்க ஆசைப்படலையா என்று வித்தியாசமாக பேசினான் அவன் கண்களும் அவளை தவறான நோக்கத்தில் பார்த்தது அவன் கண்ணுக்கு ஏதோ நீண்ட காலமாக பசியில் வாடியவர் கண்ணுக்கு படும் நல்ல இறைச்சி துண்டு போல அவள் தெரிந்தாள் இத்தனை ஆண்டுகளாக அவன் புசிக்க நினைத்த அந்த இறை இன்று அவன் கண்முன்னே இருந்தது அப்படியே அதை ரசித்து ருசித்து விழுங்க நினைத்தான் நேகாவுக்கோ ஒன்றும் புரியவில்லை ஏமேல உள்ள காதலா என்று அதிர்ச்சியோடு கேட்டாள் அவளுக்கு தெரிந்தவரை மித்துனுக்கு எப்போதோ திருமணமாகி குழந்தைகளும் பிறந்துவிட்டது ஆனாலும் கிடைத்த வாழ்க்கையை நன்றாக வாழாமல் தன் மனைவியை ஏமாற்றி பல பெண்களுடன் தவறான உறவில் ஈடுபட்டான் நேர்மைக்கான அர்த்தமே தெரியாத நய வஞ்சகக்காரனுக்கா நேர்மையான காதல் பற்றி தெரியப் போகிறது அந்த வார்த்தையை அவன் வாயிலிருந்து கேட்கவே அருவறுப்பாக இருந்தது அவளுக்கு இவள் ஒருபுறம் யோசனையில் மூழ்கியிருக்க மறுபுறம் அவன் தன் சிலுமிஷ வேலைகளை காட்ட ஆரம்பித்தான் திடீரென்று மெத்தையின் ஒரு பக்கம் மட்டும் அமுங்கியது ஏதோ அசைவது போல தோன்ற அவள் உடனே பதட்டத்துடன் திரும்பி பார்த்தாள் தரையில் நின்ற அவன் வேகமாக மெத்தையில் ஏறினான் அவளை அப்படியே விழுங்க வேண்டும் என்ற பேராசை எண்ணம் அவன் கண்களில் தெளிவாக தெரிந்தது மோசமான அசைவுகளை வெளிப்படுத்தும் அவன் விரல்கள் நேகாவின் கண்ணத்தை தீண்டியது